前国安武市，第二武道中学，检测到宿主年满18周岁，万物合成系统启动，将属于你的物品放入合成篮内，即可合成。什么声音？这一刻的陆景有些猛，但并没有猛太久。穿越到这个凶兽入侵、全民高武的世界，整整18年，金手指虽迟但到。陆景打开了万物合成系统，半透明界面出现在眼前。这个界面很像游戏中的装备强化炉，中间是两个白色空格。下面居中位置有个金色的合成按钮，十分简洁，意思是把现实里的东西放进去就可以进行合成。陆景心惊荡漾，恨不得立刻找东西试验一下系统的用法。陆景想什么呢？该你测试气血了。同桌张浩捅了捅陆景的肩膀，小声说道：“今天是学校统一测试的日子，所有高三学子都聚集在测试大厅排队测试。”陆景连忙起身，心不在焉的朝测试点走去。就在这时，前面传来了一阵躁乱。好家伙，又出了一个气血十三卡的猛人，竟然还是个妹子，是三班的冷月月。听说他家里从外地高价购买了一颗终极丹药，真够有钱的。啧啧，咱们学校突破十三卡的应该不到十个人吧？冷月月有机会代表学校参加今年的天才训练营。天才训练营，川省每年都会从中学挑选一些气血超过十三卡的优秀学生，在午考前进行特别训练，也可以理解为开小灶。从训练营出来的学生，实力都会突飞猛进。陆景闻言也是心头火热，谁不想一飞冲天，在武道上一骑绝尘，挤开人群？陆景用取样针刺破手指，将血滴在仪器上，淡蓝色的光线落在嫣红的鲜血上，不断扫描着。滴，气血值八，八十七卡。一旁负责测试的武道老师皱了皱眉，没有多说什么，示意换下一人继续测试。哎，辛苦训练了一个月，气血只涨了零，一卡。陆景叹了口气，以他现在的气血。连专科武大的分数线都摸不到，更别提参加天才训练营了。回到座位上，同桌张浩见陆景有些精神恍惚，笑着说道：“怎么受打击了？”张浩拍了拍陆景的肩膀：“要不晚上一起去网吧包个宿，我请客。”“不聊。”陆景摇头道：“以后网吧我就不去了，我打算备战五口。”“备战五口，只有三个月的时间了，就算你天天吃补药，也提升不到哪里去啊。”陆景挥手打断了张浩，自顾自的朝家的方向走去。张浩还想追上去，却被一旁的男生拉住。人家痴心妄想要考武大，就让他去呗，咱们再找个人五排就是了。行吧。张浩看着陆景走远的背景，若有所思，转身跟着身旁的男生离去。坐在回家的地铁上，陆景想了很多。张浩说的没错，就他这样的学渣，想考上武大，无异于痴人说梦。更何况陆景的家境非常普通，甚至可以说是贫穷父母都是普通工人，每天辛苦上班，一个月也就两千多的工资。除去日常开销，基本剩不下什么钱了。社会的阶级因为武者体系的出现，差异化越发严重。有钱人家的孩子可以把补充气血的药品当饭吃，就算不锻炼，气血也进步飞快。而穷人就只能靠自己，没有外力的帮助，没有奇遇，除了苦练，别无他法。不过，突然出现的万物合成系统给了陆景一丝希望，这就是他的奇遇。我回来了。陆景跟爸妈打了声招呼，便走进自己的卧室。关上了房门，他从书桌里拿出两张 A4 纸，尝试性的放到了合成框的白格子里。顿时，下方出现了一行文字：“普通 A4 纸星号二，合成需要花费无色金块一个。”无色金块，什么东西？似乎是察觉到了陆景的疑惑，文字自动展开：“无色金块，用于合成物品的材料，可通过击杀凶兽或者拥有价值的物品和金钱等价兑换。由于宿主初次使用，奖励一千个无色金石，真够抠门的。”也不给来个新手大礼包，陆景在心中吐槽，右手却是迫不及待的点击了合成按钮，咔哒咔哒，耳边响起了复古的机械声，同时陆景感觉到自己的体力被凭空抽取了一小部分，看来合成物品除了要花费无色金块以外，还要消耗体力，可恶的能量守恒定律，吃，一股蒸腾的雾气从合成篮内部喷出，等雾气渐渐消散后，一张明显质量更好的 A4 纸出现在了陆景手中。合成完毕，获得高品质 A 4纸，成了。陆景心脏扑通扑通狂跳，这个合成篮果然可以强化普通物品，而且似乎没有上限。为了证实，陆景依葫芦画瓢的再次合成出一张高品质 A 4纸，随后将它们放入了合成框内。合成完毕，消耗无色金块星号 2， 获得无瑕 A 4纸。合成完毕，消耗无色金块星号 6， 获得黄金蚕丝 A 4纸。经过三次合成后。陆景手中出现了一张金灿灿的纸张，黄金蚕丝纸。
，以稀有的黄金蚕吐出的天然蚕丝混合金丝编织而成，纤维程度长，透气性和透湿性极佳，市场售价在 5,000 元左右。合成矿除了合成功能以外，还能鉴定物品的属性。他尝试着将房间里的一些东西放进去，都出现了很详细的说明。发达了，这一下赚大发了。陆景闭上眼睛，深呼吸，平稳了下激动的情绪。刚刚用了八张 A 4纸和十四个无色金块，就合出了黄金蚕丝，光是做生意就能赚不少钱。就是不知道无色金块和钱的兑换比是多少，而且白纸这东西的可塑性太低。如果换成其他东西呢？陆景心中微动，将丹药、功法放入合成矿中，会合出什么东西？他看向了书桌上学校发放的炼体教材《基础炼体学》，心里有了个大胆的想法。这东西应该算功法类的，不知道能不能合成。陆景思索了片刻，最后下定决心。反正是错的成本很低，刚刚消耗的体力已经恢复。《基础炼体学》这本书并不厚，只有几十页，上面记载了一些淬炼气血的动作。陆景将书撕成一页一页的，直接用家里的打印机复印了一份，随后拿着两本《基础炼体学》，放入了合成矿之中。《基础炼体学》星号二，合成需要花费无色金块二十个，合成。吃合成矿冒起了浓烟，体力再次被抽去了一小股。没一会，一本完全不一样的书籍出现在陆景手中。合成完毕，获得五组断体术。书籍只从封面上来看，就比之前高级了不少。整体由牛皮制成，布满了岁月的痕迹。好奇心的驱使下，陆景打开了这本五组断体术。哗啦，入眼是密密麻麻的炼体详解，还贴心的画上了动作图示。这么高级，陆景顿时来了兴趣，认真翻看起来。五祖断体术是武道元年人族开道祖师所著的一本断体法门，上面记载了完整的动作和修炼心得。现在全国统一的基础炼体学正是从中简化得来的，修炼起来简单了不少，但效果也不如前者，只是浅显易懂罢了。合成一次就得到了开道祖师的心得，如果再合成呢？陆景心中微动，继续复印基础炼体学。好在家里的 A 4纸完全够用。吃，没一会儿，陆景又合出了三本一模一样的五祖断体术。花费了六十个无色金块，体力也被抽取了一小半。继续，陆景将两本五组断体术放入合成矿。五组断体术，星号二，合成需要花费无色金块八十个。合成，吃，体内的力气再次被抽取小半。雾气闪过，一本崭新且充满未来感的书籍出现。合成完毕，获得新武技断体术。新武技，陆景迫不及待的将新武技断体术拿在手上，仔细端详着。与其说是书籍，其实更像是微型电脑，表面不断荡漾着淡蓝色的涟漪，科技感十足。第一，陆景点击了上面的按钮，新武技新编断体术，欢迎您的使用。下一刻，新武技断体术自动翻开，一张张幻灯片一样的纸张呈现在陆景眼前，让他瞪大了眼睛。新武技，这竟然是五百年后的书！陆景身子猛地颤抖，合成矿竟然合出了未来世界的东西。随着翻看，陆景的震惊更深。相比起他在学校学习的炼体术，新武技断体术反而更加简单了。但并不是做了删减，而是精炼了每一个动作，让断体的效率提升了不止十倍。也就是说，修炼这本新武技断体术的人，气血增长将会是普通人的十倍。还要继续吗？陆景咽了下口水，看着地上还有几本没来得及合成的五组断体术。既然有更好的断体功法，那为什么不继续？来吧，合成完，让我看看你的极限在哪里。想到这。陆景再次拿起了地上的五组断体术，放入了合成篮之中。没一会儿，又一本新武技断体术，新鲜出炉。新武技断体术，星号二，合成需要花费无色金块200个。而此刻，陆景坐在凳子上，深呼吸，调整状态。他在等消耗的体力恢复，以确保万无一失。半个小时后，体力恢复到八成，陆景没有丝毫犹豫，再次选择了合成。眼前猛地一黑，这次抽取的体力是之前的数倍。陆景整个人差点瘫倒在地上，隐约听到脑海中悦耳的提示音：“恭喜，合成暴击将进行跳级合成。”十，几率就在将要合成完毕的时候，合成篮传来了新的提示：“砰！”这次的合成矿没有再喷出烟雾，而是绽放出了金光。金色传说，合成完毕，获得恒星纪断体术入门篇。恒星纪断体术入门篇，由恒星纪武盟所有强者合力所创，为人族传承最强入门断体术。四，人族传承最强。陆景死死盯着手中 U 盘大小的装置，神情已经有些癫狂。随着他的按动 ，U 盘装置大放光芒，在前方空地形成了一道三位投影。继续在投影上点击
，浏览着目录和介绍。上面说，人类在五到万年后进入了恒星纪，科技大爆炸，新创的断体术相较于初代效率提升了数百倍。这意味着我练一遍相当于别人练了一年。现如今，增加气血只能依靠两种方式：一是依靠外物滋养，二是练习基础炼体学里的动作。基础炼体学人人一本，除此之外没有其他的炼体功法。所以天赋变得尤为重要，从根本上决定了一个人的气血涨幅。有的人天赋异禀，修炼一天，基础炼体学就能感受到气血的增长；而有些人天赋差，修炼一个月才能增长些许。这就是天赋壁垒，无人可以跨越。但现在陆景有了恒星纪断体术，练一天相当于别人练几年，怎么能让他不激动？陆景的天赋，说实话，就是普通的路人水平，中等偏下，泯然众人。而武者无不是百里挑一。一个班级最多出几个能考上武大的。又过了好一会，陆景的体力渐渐恢复，直接启动了恒星纪断体术的跟练模式。下一刻，三维投影照射到陆景身上，似乎在扫描数据。扫描完毕，跟练模式启动，投影再次变形，形成了一道人影。仔细看，投影出的竟然是陆景本人，正一招一式的演练着。陆景心领神会，走上前去，整个人融入投影之中，随着投影的动作学习着。不愧是未来世界的产物。这样跟练根本就不可能出错。每当陆景的动作出现瑕疵，虚影就会停下动作，详解其中的要领和发力技巧。像这种虚拟投影技术，他在科幻电影里都没见过，实在是太先进了。恒星纪断体术入门篇共有12式，比学校里教的动作少了上百种，但却能锻炼到全身各处。陆景随着跟练，越发察觉出其中的不凡。当他完成了第一式动作的时候，身体竟然产生了一股触电般的酥麻感。随后气血升腾，就好像有热流在胸膛中窜动，让他舒服的差点神吟出来。此时如果有旁人在场，会发现陆景在房间里做着一个又一个诡异的动作，身子不断扭转间，有种莫名的和谐美感，似乎浑然天成，如比哥莫舞。在学习的过程中，陆景的体温不断升高，能量快速消耗，转化成气血，汗水啪嗒啪嗒的落在地板上，房间内不时传来炸响，金鼓齐鸣，虎啸雷音。最后一式完成。几乎耗尽了力气，陆景完成了第十二式，他整个人像是散架了一样，直接躺在了地板上，但身子却是无比的舒爽，完全没有脱力的酸痛感，体内的一个细胞都在欢呼雀跃，一股强烈的饥饿感袭来，这是身体在提醒他能量消耗太多，需要及时补充。这种突如其来的饥饿，只有气血大幅提升时才会有，我才做了一遍而已。陆景惊喜不已，恒星纪断体术不愧是万年后人族智慧的结晶，效果出乎了他的意料。有了合成丸，武道之路我不仅要走下去，还要到那巅峰去看一看。天赋壁垒，对他来说已经形同虚设。通过合成以后，兴许能找到直接提升天赋的法子。不过这次合成好像触发了暴击机制，导致直接跳级了。这个几率是 10% 也就是说，每100次合成，差不多能有10次跳级。不知道恒星纪断体术还能不能继续合成，放进去试试看。反正不点合成就不会开始。陆景没有傻到直接合成。合成恒星纪断体术几乎抽了他大半的体力，如果再继续，合成蓝可能会把他抽成干尸。他只是想看看下一阶段需要花费多少无色金块。舔了舔嘴唇，陆景尝试将恒星纪断体术放入合成蓝内。然而这次合成蓝却没了反应。合成蓝目前处于初级阶段，最高只能将同类物品合成三次。若想提高合成次数，请升级合成蓝。三次就是极限嘛？不过竟然能升级，陆景微微一怔。怎么才能升级？成为正式武者，便可开启终极合成蓝。正式武者，气血达到15卡，且战斗力在150点以上，便可以参加武门考试。通过后，将正式成为一境武者。成为正式武者后，不仅武者身份得到认证，还能每月领取一笔不菲的练武津贴。一境武者的津贴每月有 3,000 元，相当于爸妈一个月的工资，并且一些名牌武大的招生条件极为苛刻，一般只招收正式武者。既然决定要考武大。那在武考前成为武者是必要条件。名牌武大不仅有最顶级的师资力量，练武资源也不是普通武大能比的，这些都能让他快速成长起来。而且从名牌武大毕业后，相当于镀了一层金，不管是入伍参军还是进入官场，都有极大的助力。有了恒星纪断体术，三个月的时间突破到武者，应该能做到吧？陆景捏了捏拳头，心中前所未有的自信。陆景，出来吃晚饭了。门外传来妹妹陆乐怡的声音：“来了。”陆景打开房门。看到陆乐怡冷着脸，对他这个哥哥很是不待见。陆景无奈的笑了笑，没有说什么
，径直来到餐桌坐下。他现在肚子饿得厉害，只想赶紧吃饭补充能量。穷人家的孩子就是这样，不像富家子弟拿丹药当饭吃。陆景埋头干饭，没一会就将一碗白米饭吃干净了。妈，还有饭吗？再给我来一碗。锅里还有呢，我去给你盛。母亲冯琴如见陆景胃口这么好，自然是欣喜的很，起身去盛饭了。陆景摸了摸自己依旧平坦的小腹，心中隐约有了猜测。以他之前的饭量，不管多饿。一顿最多一碗饭，而现在一碗饭下肚，竟然没有一丝饱腹感，这说明他的气血有了很大的增长，身体的消耗变大了，自然需要补充更多能量。第二碗米饭端上桌，陆景狼吞虎咽起来，很快就吃得一干二净。妈，还有没有？正当他抬起头准备再次加饭的时候，发现一家人全都目瞪口呆的看着他。小景，你饭量什么时候这么大了？是啊，怎么跟三天没吃饭似的？啊，这，陆景也不知该如何解释。连忙将饭碗放下，我突然感觉吃饱了，不用加了。你这孩子没吃饱就说呗，家里还能饿着你咋地？冯琴如拿走陆景的饭碗，朝厨房走去，正好还有点剩菜，就交给你解决了。看来最近没偷懒啊，饭量带了这么多。父亲陆海涛也很高兴，拍了拍陆景的肩膀，笑道：“爸今天发工资了，给你买了两颗培奇丹，给拿着，争取五考考个好成绩。”爸看着陆海涛布满皱纹的手，陆景咬了咬牙关，想说什么却没说出口。却不想，陆海涛直接将盒子塞到了陆景手里，道：“你放心，咱家里虽然不富裕，但是别人都有丹药吃，我儿子不能没有。”虽然知道陆景的天赋不行，但武考可是鲤鱼跃龙门的大事。陆海涛这几个月特意申请了加班，就是为了多挣点钱给儿子买配契丹。父亲这么说，陆景也不再多言。这时候说再多的豪情壮语也没用，不如用成绩来证明。而一旁安静吃饭的陆乐怡看到配契丹，脸上露出了一丝不满，小声嘀咕道。就我哥的身体素质，别说本科武大了，能上个专科就不错了。与其浪费钱在他身上，还不如重点培养我。陆乐怡整整小陆景三岁，是名初中生，但天赋异禀，小小年纪气血值就已经达到了十。无卡，如果将家里的资源集中起来，重点培养他，兴许真能突破十三卡，考入本科武大。而以陆景目前的气血值，如果没有奇迹出现，基本没有上武大的机会。你胡说什么呢？陆海涛呵斥了陆乐怡一声。你哥马上就要武考了，气血能增加一点是一点，你怎么能说这种丧气话？陆景的父母并没有因为兄妹俩的天赋差距而区别对待，不仅如此，甚至会更照顾陆景一些。这也就导致了陆乐怡的心理不平衡，处处都要跟陆景对着干，就是为了证明他比陆景要强。投资陆景是个错误的选择，陆景依旧是埋头干饭，两世为人让他的心性十分成熟，自然不会跟小屁孩一般见识。在吃完第三碗米饭后，终于是有了一丝饱腹感，厉害呀，小景！吃了三大碗饭，冯琴如从厨房走出来，收拾碗筷，关心的问道：“最近有没有测试？气血值提升了多少？距离武考应该没几个月了吧？”“最近还行，又提升了很多，武考应该是没问题。”陆景面对老妈突如其来的关心，只能是扯了个谎，然后拿着培奇丹钻进了卧室。这两颗丹药应该要花掉我爸一个月工资吧？放心，我不会让你们失望的。陆景拆开培奇丹的包装盒，拿出两颗弹丸大小的黑色药丸。药丸散发出浓浓的中药味，隐约还有股腥气。没错，他要尝试合成丹药，将培奇丹放入合成篮中。培奇丹的详细信息显示了出来：培奇丹星号二，可略微增加人体气血，服用后有损根基。主要成分：阿胶、参谷、雄黄等。培奇丹星号二合成需要花费无色金块十个。正准备合成的陆景微微一愣，这玩意吃了还对身体有害。培奇丹是一种很常见的丹药。价格便宜，一枚只需要一千多元，而且药效温和，受到很多人的追捧。但从没有人说过培奇丹对身体有害。陆景有些疑惑，手上却快速按下了合成按钮，体力瞬间被抽取了一股。吃，蒸汽消散后，一颗黑色片子的药丸出现在手中。合成完毕，获得固气丹。固气丹，初级丹药，可增加人体气血，固本培元，服用后对人体有轻微毒副作用。固气丹，陆景端量着手中的丹药。脸上露出喜色，这固气丹是初级丹药，据我所知，最便宜的初级丹药都要一万多一颗。不过，这丹药还是有副作用。虽然药香扑鼻，但陆景没有选择服用。他打算把固气丹卖出去，然后继续买培气丹合成，这样才能将收益最大化。趁着时间还不算太晚，陆景跟家里打了个招呼后便出了门。月辉出现，像千万把利剑，透过稀疏云层倾泻而下，给整座城披上了一层银色薄纱。城市霓虹，穿行路人如浮光倒影般掠过，一座座打着白炽灯的小摊
，像烽火似的连成一片，到处都充满了生机与活力。陆景迎着夜风向前跑去，体内的气血被一点点地带动起来，翻腾如滚滚热浪。他能够明显地感受到体内的气血提升巨大，比之前的状态要好上太多。仅仅只是练了一遍恒星际断体术，就仿佛脱胎换骨了一般。天意武堂就是这里了。武堂是武道元年后兴起的一种势力。除了可以检测气血、进行武道培训外，还能买卖丹药和武器，是专门为武者打造的多功能机构。天意武堂装潢极为豪华，占地极广，而且很有辨识度。在一番讨价还价后，顾契丹被他以一万二的价格出手，然后用这些钱购买了十颗培气丹，用作合成。正式办完后，陆景便直接回了家，他已经迫不及待了，继续合成。没一会，十二颗培气丹消失，合成了六颗顾契丹，无色金块耗费了六十个。体力也消耗了十之一二，继续。陆景将两颗固气丹放入合成矿内，吃。蒸汽消散后，一颗淡色子的药丸出现在手中。合成完毕，消耗无色金块星号二十，获得氧气丹。氧气丹，初级丹药，可大幅增加人体气血，养精增气，服用后对人体有微毒副作用。竟然是氧气丹，这东西是初级丹药中的极品，天意五堂就有卖，一颗要八万多。看着手中不停散发出药香的氧气丹。陆景眼中闪过一丝惊喜，可惜还是有副作用。他强忍一口吞下的冲动，再次合成了一颗，随后将两颗氧气丹放入了合成矿内。不知道两颗氧气丹能合成什么丹药，应该是终极丹药了吧？随着陆景话音落下，体力瞬间没了三分之一。恭喜，合成暴击将进行跳级合成。十几率，我去，最近运气这么好。陆景有些乐了，没想到百分之十的几率又让他碰到了。合成完毕。获得固本培气丹，固本培气丹，高级丹药，固本培气，强化体魄，稳固根基，无任何副作用，能略微提升武道天赋。成分：千年曼陀莲，千年黄极参。高级丹药，而且消除了副作用，甚至能增强武道天赋。这丹药可以说是无价。高级丹药一般都是五堂镇店的存在，单纯有钱是买不到的。而固本培气丹在高级丹药中也是顶级的存在。如果出事，绝对会遭到各方势力的争抢。不过这么好的丹药，陆景可不会傻到卖出去。阿乌，陆景直接将丹药扔进了嘴里，囫囵吞了下去，苦涩中带一丝回甘。好奇怪的口感！下一刻，陆景猛然屏住了呼吸，浑身上下的细胞突然颤动了起来。固本培气强化体魄，稳固根基。固本培气丹强大的药力在陆景的体内奔腾，不停洗刷着他的四肢百骸，就像被一双双无形的手做着按摩一样。陆景差点舒服的叫出声，好舒服，整个人都飘起来了。忽不知道过了多久，体内奔腾的药力渐渐归于平静，而此时的陆景浑身上下都发生了翻天覆地的变化。首先是他的身材，原本就一米八的身高再次拔高了几厘米，肌肉也变得更加匀称，每块肌肉都似乎蕴藏着恐怖的爆发力。其次就是眼神，在昏暗的房间里也炯炯有神，而气质似乎也发生了改变，从原本的沉默内敛。变得有些锋芒毕露，感觉体内有使不完的力气，这就是高级丹药的强大之处吗？陆景看向一旁的石木衣柜，尝试性的将其抱起。石木制成的大衣柜足足有200公斤重，以前的他根本就抬不起来。然而下一刻，衣柜被他单手轻而易举的抬离地面，丝毫没有吃力的感觉。不知道我现在的气血是多少卡，得找个时间去测试一下。此时的陆景精力旺盛，朝着空气狠狠的打出一拳，砰！拳头打在空气上，竟然发出了一声炸响。这一拳，一天前的我怕是要被直接打死。陆景有些被自己吓到了。就在他感受身体变化的时候，一丝丝黑色污垢从毛孔里钻出，还伴随着一股难闻的臭味。陆景直接冲进了浴室，洗了个凉水澡，浑身上下再次变得清爽起来。陆景从没有觉得状态如此好过。对了，还剩一颗氧气丹，明天去天意武堂卖掉吧，顺便测试下气血增长了多少，还有自己目前的战斗力。做好明天的规划后，陆景便开始练起了。恒星计断体术，丹药的效果就算再好，也不能太过依赖。恒星计断体术不仅能锻炼气血，还有稳固根基的作用。翌日清晨，陆景再次来到了天意武堂。由于是周末，武堂里人头攒动，热闹非凡。有买资源的、报名培训班的、咨询事宜的。陆景将氧气丹出手，卖了八万元，随后便转身上了三楼。三楼主要是负责测试。陆景刚一走出电梯，便迎上来一位女子，身材十分惹火。一头波浪形的暗红色卷发，黑色旗袍开叉处露出一双修长的大腿。女子傲人的胸脯上别着一块胸牌，上面刻着“接待员愚昧”五个字。陆景先生您好，请随我来这边测试。
愚昧在三楼观察到了陆景出售丹药，把他当成了大客户，态度相当的热情。快步带领陆景走进了一旁的测试室，测试总共分为两部分，第一项是气血测试，测试仪器像是休眠舱一样布满了线路。陆景之前在这里测试过，不用愚昧提醒，便主动躺了进去。随后舱门紧闭，一道淡红色的光线不断扫描着陆景的全身。过了大约一分多钟，传来了一声低的提示音，舱门也缓缓打开。气血测试完成，十一卡。陆景面色微动，从测试舱内走出。十一卡，短短一天时间，竟然增长了足足二。十三卡，这增长速度太恐怖了。陆景表面平静，心中却掀起了万千波澜。就算是把补品当饭吃的富家子弟，一年能增长一点也算不错了。而陆景仅仅只用了一天。先生，咱们天意五堂的测试数据将会同步到您的个人档案，个人档案里也包含了您在其他地方测试的数据。一旁的愚昧脸上依旧洋溢着职业微笑。示意陆景进行下一项测验。第二项是体测，主要测试身体的各项能力，比如力道、短跑速度、弹跳高度、神经反应能力、身体灵活度等。最后将会根据这些数据综合得出战斗力。一般战斗力和气血值是成正比的，通常普通人十卡的气血，战斗力应该在100点左右。如果经历过训练或者实战，战斗力将会有显著的提升。这部分的测试比较繁琐，花费了十分钟的时间才测试完成。愚昧将陆景的各项数据输入进设备，开始评估综合战斗力。低设备传来声音：“战斗力评估完成， 105战斗力105没有达到当前气血应有的战斗力标准值。”陆景有些失望，不过转念一想，便清楚了其中的问题所在：自己的气血提升的太快，还没有适应目前的实力，数值低很正常。只要回去勤加练习，战斗力很快便能追上来。想通之后，陆景不再纠结，他现在前所未有的自信。我的气血值达到了11卡，距离武大的最低分数录取线还差2卡，距离成为正式武者还差4卡，三个月时间绰绰有余。在陆景离开天意武堂后，愚昧还在设备上操作着。按照工作惯例，将陆景本次的测试数据进行云端上传。突然，他一阵失神，手捂住阴唇，满脸的不可置信。档案上显示出了陆景两天前在学校的测试结果：气血8 87卡。也就是说，陆景在短短两天时间里。气血提升了这么多，这怎么可能？难道是测试机器出了什么问题？愚昧开启了气血舱的自检功能，结果显示一切正常。百思不得其解之下，他一路小跑把陆景的测试数据送到了天意武堂馆长张清扬的手里。馆长，刚刚我测试了一个人，他的数据有些奇怪。愚昧将手中的档案递了过去，有什么奇怪的？这个陆景气血提升的有些奇怪。馆长接过档案，随意扫了一眼，便放在了桌子上，漫不经心的说道。怕不是气血仓坏了吧？这机器运行这么久了，还没有调试过，去自检一下吧。愚昧神情复杂的摇了摇头，机器没有问题。我刚刚给自己测试了一下，没有误差。馆长闻言一愣，也就是说，这小子的气血值两天时间增加了两点多。嗯，愚昧点了点头，这个人肯定有问题，说不定是个刚觉醒的天赋者，要不要重点关注一下？天赋者，馆长瞬间来了兴趣，拿起刚刚放下的档案，在看完陆景的体测成绩后，有些失望。摇摇头，唏嘘道：“战斗力这么拉胯，气血这么强，大概率是用了透支潜力的药物。有这种药？有的。黑市里这种药多的是，能让人的气血在短时间内暴涨，但是副作用也很大，基本吃了这辈子就废了。”提到这药，馆长脸上露出了几分鄙夷。而且这药会提前透支生命，这小子的气血很快便会下滑。算了，人各有志，这不是我们该操心的。馆长随手将陆景的档案扔到一边，就像这件事没有发生过一样。陆景的气血就算突然暴涨，也不过十一卡，完全入不了张清扬的眼。从三楼下来后，陆景开始在售卖大厅转悠。现在他手上有些闲钱，想买点实用的东西回去合成。大力丹，两千二百元，颗；补气丹，三千七百五十元，颗；生血丹，四千五百元，颗；龙虎丹，初级丹药，一万元，颗。这些丹药包装精美，摆放在特制的柜台里，价格清晰可见。除了丹药之外，还有些变异的蔬菜和肉食。百年坤鸡肉，两千五百元，斤；突变野猪王，三千元，斤。东西不错，就是太贵了。陆景叹了口气，系统奖励的一千个无色金块已经用掉了将近七百个，照这样下去，很快就会挥霍一空。把没有品级的丹药合成初级丹药，倒是个赚钱的法子，但是容易引起别人的注意。在武堂买卖丹药都有记录，一两次还好，次数多了，绝对会惹祸上身。等实力提升上来，要想别的办法赚钱了，或者可以去城市外猎杀凶兽
，顺便提升实战能力。做好规划后，陆景一口气买了16颗补气丹，花费了6万元。之所以选择补气丹，是因为这种丹药药效温和，很适合辅助修炼。正当他准备走的时候，眼角余光扫过了一旁的柜台，咦，他视线里出现了一本书，《意念呼吸法》。这书之前怎么没听说过？干什么用的？陆景有些诧异，他之前来过五堂几次。还是第一次见这本书。您好，一旁的工作人员迎了上来，笑着说道：“这是我们五堂新推出的呼吸法，可以凝聚武者的注意力，对修行大有裨益。”陆景眼前一亮：“这书怎么卖？只要在五堂内消费满五万，就会免费赠送一本。给我来一本，这是我的消费清单。”就这样，陆景白嫖了一本《意念呼吸法》。他打算回去复印几份合成式试看，万一能合出什么不得了的东西。回到家后，陆景将从五堂购买的补气丹和《意念呼吸法》。摆放在桌子上，十六颗补气丹，码放的整整齐齐。卖氧气丹赚取的八万元，几乎花了个干净。练武就是这么烧钱，先从丹药开始吧。陆景犹豫了一下，最终选择先合成丹药。毕竟无色金块不多了，意念呼吸法，这书万一合出没用的东西，那可就亏大了。补气丹星号二合成完毕，消耗无色金块星号十五，获得氧气丹。氧气丹星号二合成完毕，消耗无色金块星号三十，获得氧气丹。阳气丹星号二合成完毕，消耗无色金块星号六零，获得阳气丹。合成完毕，获得九阳丹。陆景直接合成了三次，共消耗180个无色金块，达到了系统的上限九阳丹。终极丹药补益气血，驱邪破障，延年益寿。好东西，竟然可以延长寿命。陆景二话没说，直接将九阳丹一口吞下。轰！一股狂暴的纯阳之气从陆景的全身爆发而出，如一轮赤日升空。将整个房间炙烤的有些发烫，饥渴的细胞像是干瘪的海绵，贪婪吸收着九阳丹的药力。刚刚合成丹药消耗的体力瞬间得到了补充，感受着体内不断增长的力量，让陆景有些飘飘欲仙。他赶紧操练起了恒星计断体术，最大效率吸收体内的药力。恒星计断体术总共十二式动作，他连续做了三遍，每完成一次都能清晰感知到自己实力的增长。这种及时的正向反馈让他几乎为之沉迷。练到最后。陆景的身体疲惫到站都站不起来，十三卡气血，应该有了，还剩二百个无色晶石，但要暂时不用合成了，身体吸收药力需要时间。陆景将剩余的补气丹收起，拿出了意念呼吸法，这东西能合出什么？会不会合出恒星计断体术之类的功法？不过现在不是合成的时候，陆景此时根本没有多余的体力，他只想倒下睡觉。陆景，你这身肌肉是怎么回事？学校更衣室内。张浩正在和陆景一起换练武服，脱掉了外套的陆景露出了一身猎豹般线条分明、纹路清晰的肌肉。虽然整体消瘦了一些，但依旧有很强的视觉冲击。又长高了。陆景看向镜子中自己那张棱角分明的脸，深如黑潭的眸子里闪动着星芒，冷彻而又深沉。身后换好练武服的张浩被陆景的变化吓了一跳，莫名感觉到有什么东西压得他喘不上气来，无法形容的压迫感。就像有什么凶猛野兽在他身边伺机而动，这是陆景气血提升太快的后果，还无法自如地将气血内敛。同为学渣的张浩，只有九卡的气血，实力差距让他感到心悸。走吧，换好练武服后的陆景和张浩一起走进了演练场。演练场空间很大，地面是由特殊材料制成，柔软且有弹性。在中心位置，二班的学生们已经集合完毕，就等他们二人了。等陆景和张浩归队以后，一个身高接近一米九。肌肉仅是成块状的中年大汉走了过来。今天的演练课由我来给你们上。壮汉名叫程天阔，是第二武道中学的老师，同时也是一名正式的二进武者。据说参加过凶兽战争，有着丰富的实战经验。程天阔将上衣随手脱下，露出了胸口狰狞的伤疤，这就是他与凶兽厮杀留下的荣誉。司天宇，你上来给我坐下陪练。程天阔手指向一个长相阴冷的男生，示意对方出列。又是这个司天宇，这不就是开小灶吗？一旁的张浩小声的吐槽道：“这个叫司天宇的男生是陆景班级里气血值最高的，家境不错，丹药管够。上次测试气血已经达到了12 91很有希望在五考前突破13卡。而且人长得也帅，穿上一身黑色的练武服，颇有几分忧郁公子的模样。一走上前去，瞬间吸引了不少妹子的侧目。怎么嫉妒了？陆景瞥了张浩一眼，要不你自告奋勇上去，就你这小身板，能接得住程老师一拳吗？”张浩闻言，面色一红，继续嘴硬道：“切，还不是仗着家里条件好。我要是把丹药当饭吃，肯定比他强。”陆景没再搭理他，仔细看着前方二人演练拳法。好了，演示到此为止。
，接下来我叫一名同学上来跟司天宇对练一下。程天阔拍了拍司天宇的肩膀，对这名学生很是满意。而一旁的司天宇面色如常，他早已经习惯了被特殊对待。程天阔朗声问道：“有没有哪位同学愿意主动上来？这不是纯粹挨打吗？谁愿意上去啊？”就是，学生们纷纷退缩，小声嘀咕着。台上的程天阔目光扫过，下面的学生纷纷眼光闪躲，身子向后缩去。这让他很是失望。就在他准备随便挑个人上来的时候，突然对上了一道凛冽的目光。嗯，程天阔眼前一亮，看向了站得笔直的陆景。这个学生有点意思。此时的陆景和其他学生形成了鲜明的对比。身旁的张浩因为害怕被选中，偷偷向后挪了半个身位，正好将陆景暴露了出来。而且所有人都在躲避程天阔的目光，只有陆景坦然回视：“就是你了，那位同学。”程天阔指了指陆景：“你上来陪司天宇。”练一下我刚刚演示的拳法，陆景这倒霉蛋，哈哈，有好戏看了。旁边的同学见挑中了陆景，全都松了口气，随后用幸灾乐祸的表情看向了陆景。陆景的实力，大家心里都有数，班级里垫底的存在，和司天宇根本不是一个层次。好兄弟，你多保重，不行就认输，不丢人。张浩叹了口气，给了陆景一个自求多福的眼神。他心里也有些纳闷，他和陆景二人在班里一点都不起眼，这程天阔抽了什么风，竟然挑中了陆景。陆景对此并不排斥，正好缺乏实战经验，这也是个机会。想到这，他拨开身前的人群，走上前去。程天阔在台上看着陆景一步步走来，恍惚间有种饿狼在羊群中行走的错觉。气质这么出众的学生，我之前竟然没有丝毫印象。程天阔皱着眉，仔细观察着陆景。程老师，陆景走上了演舞台，朝程天阔抱拳道：“嗯，不错。”随着陆景的抱拳，程天阔看到了他肌肉微微隆起的小臂。仿佛是用仪器精密计算过线路与尺寸，每一道线条都错落有致，充满了爆炸性的力量。程天阔满意的点了点头，心中对陆景产生了浓厚的兴趣。你叫什么名字？之前学校组织的气血测试。你是多少卡？程老师，我叫陆景。陆景语气不卑不亢，如实回答道：“上次学校组织的测试，我的气血是八，八十七卡，八，八十七卡。”程天阔眉头微皱，莫非自己想多了？陆景见对方面露疑惑。便准备说出自己在五堂测试的结果，气血的增进是瞒不住的。至于气血暴涨的原因，陆景打算装糊涂。程老师，我昨天又测试了一下，罢了，你去和司天宇对练一下吧。程天阔打断了陆景的话，这才隔了两天，气血能有多大的变化？看来自己真是看走了眼。这叫陆景的学生平时应该是经常锻炼，这才将身材练得这么完美，气血这么低，应该是天赋不行吧？好的，被打断的陆景微微一怔，没再说什么。转身朝演舞台中间走去，演舞台，司天宇负手而立，五福的绳带在风中猎猎扬起，说不出的轻易。出尘，见陆景走来，依旧是面无表情，风轻云淡。陆景同学，不得不说，你很有勇气。司天宇嘴角噙着淡淡笑意，我今早修炼基础炼体学时又有突破，气血已经达到了十三卡。不过你放心，我会收着点力，但拳脚无言。如果对练的过程中不小心伤了你，你叫出来就好，我会及时停手的。嗯。陆景点了点头，随意附和了一句。台下的学生们听到了二人的对话，开始小声讨论起来。我去，司天宇竟然也突破到了十三卡，这下司天宇有资格争一下天才训练营的名额了。真是羡慕嫉妒恨，人长得帅也就算了，天赋还这么好。不少女生的眼睛变成了桃心状，疯狂朝司天宇抛着媚眼。台上的司天宇也注意到了众人的表情变化，嘴角微微翘起，聆听着台下的吹捧，很是受用。准备好了吗？司天宇见气氛烘托的差不多了，准备一击将陆景打倒，再耍一波帅。陆景点了点头，道：“好了，开始吧。”话音刚落，司天宇右手肌肉隆起，一记直拳朝陆景狠狠砸来，拳风破空，带起了强烈的呼啸之声。台下不少女生不忍直视，似乎已经预见了陆景的下场，害怕的闭上了双眼。而陆景不闪不避，右脚猛蹬地面，借助着反作用力，将全身的力气集中在右拳上。这一拳有开山裂石之势。砰！咔嚓！场馆内先是爆发出一声闷响，紧接着是骨头碎裂的声音。下一刻，一道人影倒飞出去数米，在地上不停哀嚎着：“好痛！我的手！”台下的众人还没反应过来，听到喊声后，纷纷朝演舞台靠近。张浩第一个冲过来，紧张的喊道：“陆景，你怎么了？哪里受伤了？”然而，随着他的靠近，才发现了事情的不对劲。陆景哪里有什么事？他还好好的在台上站着呢。也就是说。刚刚飞出去的是司天宇，围观的学生们全都怔住了。
，不敢置信的看向地上不断打滚的司天宇：“我没事。”陆景耸了耸肩，看向一脸紧张的张浩，他以为司天宇很强，所以那一拳用了全力，没想到直接把对方打飞了出去。不过这么看来，自己的气血应该已经超过了十三卡。陆景，你，张浩语无伦次，不敢相信自己的眼睛，自己的学渣同桌一拳把高富帅学霸秒了，这也太魔幻了。他掐了掐自己的大腿，痛感明显。看来不是在做梦，一旁的学生一片死寂，看向陆景的眼神像是在看一只怪物。不仅是学生们呆住了，就连程天阔也张大了嘴巴。不过他很快便反应了过来，这个陆景深藏不露，隐藏了实力。快叫医务室的人来！司天宇右手骨折了。程天阔上前查看了一番司天宇的伤势，对一旁的学生吩咐道。随后他看向了一旁的陆景，眼神有些不善：“你小子藏得挺深啊，程老师，我真不是有意的，没想到他这么不经打。”陆景实话实说，他根本就没有故意伤害对方的意思。程天阔见司天宇被担架抬走，没好气的对陆景说道：“你小子，跟我来办公室。”说完便率先走出了演练场。陆景无奈，只能跟上，留下了一群呆滞的二班的学生在演练场四目相觑，不知道谁先开了口。演练场瞬间声潮涌动，不是吧？真的假的？陆景一拳把司天宇 KO 了，这人真的是陆景吗？我怀疑他被大能夺舍了，建议严查。司天宇的气血可是有十三卡，竟然被一招打败。陆景的实力到底有多强？鬼鬼！演练场内传来阵阵惊呼和感叹声，众人你一言我一语，神情十分激动。而此时的张浩没有参与讨论，他始终想不明白，之前那个天天和他一起包宿的学渣陆景到底去哪里了。学校办公室内，程天阔紧盯着陆景，朗声问道：“到底怎么回事？说说吧。你刚刚那一拳是八，八十七卡气血能打出来的。”程天阔深吸了口气，尽量让自己平静下来。学校测试那天，我确实是八，八十七卡。陆景耸了耸肩，一脸无辜的说道：“但不知道怎么回事，气血突然变强了很多。”什么？程天阔顿时不淡定了。两天时间，气血暴涨了这么多，这是何等可怕的修行速度！一般人根本不可能做到，除非是天赋觉醒。程天阔感觉胸腔里砰砰直跳的心脏突然被人狠狠捏住，骤然收紧。那你怎么不早说？我想说来着，被你打断了。这个时候装傻就对了。陆景一开始暴露实力的时候，多少有些紧张，害怕自己的秘密暴露。但仔细想想，实力这种东西是瞒不住的，不如趁这个机会让学校注意到他，学校一定会给他找个理所应当的借口，说不定还会重点培养他。看着一脸无辜的陆景，程天阔有些无语。正好这里有台气血测试机，我亲自给你测试一下。没一会，测试结果出来了，气血十四，三十二卡。不仅是程天阔一脸惊愕。就连陆景自己都吓了一跳，不过转念一想，在恒星剂断体术和高级丹药的配合下，有这个成果再正常不过。程天阔利用导师权限查询了陆景的气血测试记录，看到了陆景在这几天里三次天差地别的测试结果，应该是了，不然没道理的。程天阔更加肯定了自己的想法，眼前这名少年一定是天赋者，没错了。看来这次天才训练营的名额非陆景莫属。虽然高三这个气血值放眼全国算不了什么。但在安武市这种小城市，绝对是十年才出一次的天才。要知道，学校里气血最高的学生也不过十三、六十八卡。一想到陆景是自己教出来的学生，程天阔心中就按捺不住的激动。而一旁的陆景看着眼神不断闪烁的程天阔，忍不住咳嗽了一声：“陆景啊，你这个情况我还是第一次见。”程天阔双眼冒光，拍了拍陆景的肩膀：“一个月后，咱们东川省有一个天才训练营，我准备推荐你去，有没有兴趣？”天才训练营。嗯，程天阔点了点头，共有100个名额，正好咱们学校有一个，成功入选后还有20万的奖励助学金。我去，陆景点了点头，他等的就是程天阔这句话。好，我会把你的事情上报给校长，应该没太大问题。除此以外，你还有什么要求吗？我可以一并请示校长。程天阔询问道。我想先请个假，学校里的课程对我来说没什么用，不如利用这些时间修炼。陆景提出了自己心里的想法，有了恒星计断体术。学校里教的这些东西索然无味，如果可以将上课时间利用起来，实力提升一定会更快。好，请长假这事我直接批准了。你好好利用这些时间，提升下战斗力，期待你在武考拿下好成绩。程天阔点了点头，正色道：“咱们第二武道中学建校以来，没有一个考得上四大武大。如果你做到了，学校会给予你丰厚的奖励。当然，作为你的实战导师，有什么困难可以直接跟我说，我会尽自己全力帮助你。”说这句话的时候。程天阔表情十分认真，已经把陆景当成了自己人。陆景稍微想了想，便明白了程天阔话里的意思。自己手下的学生好不容易出了个天才
再不抓紧点，等升了学就跟自己没有关系了。谢谢程老师。陆景微微额手表示感谢。没什么事的话，我就先回去了。嗯，去吧。目送着陆景走出办公室，程天阔直接从座位上跳了起来，手舞足蹈，面色得意，嘴里还哼着小曲。我程天阔手里竟然出了个天才，十四，三十二卡，说不定能在五考前突破十五卡。成为一镜舞者，到时候不仅陆景要出名，我也能跟着沾光。哈哈，程天阔笑出了声，拿出手机拨通了校长的电话。这种事要赶紧通知校长。陆景这边出了办公室，直接回到了班级里。随着他踏进教室，原本欢声笑语的气氛突然死寂一片，所有人都停下了手中的动作，看向了陆景。这些目光有好奇，有嫉妒，有不解，也有害怕。等陆景回到座位上坐好，教室里这才慢慢响起了交谈声，渐渐恢复了喧闹。同桌张浩嘴巴微张，几次想主动开口询问，但最后还是选择了放弃。他没有这个勇气。身旁的陆景和他坐得很近，却又像两个世界的人，完全没有交集。怎么了，浩子？想什么呢？陆景的突然开口，吓了张浩一跳。啊，你小子刚刚的表情很危险啊！不要瞎想，等有时间了，我请你包宿。哈哈，好。张浩眉头舒展开，笑着点头。二人有些疏远的关系再次变得紧密起来。回到家后。陆景开始复印意念呼吸法，还有二百多个无色金块，应该足够合成到三次极限了。意念呼吸法，星号二，合成需要花费无色金块十五个。合成，按钮按下，随着体力被抽走，合成栏开始工作起来。吃，蒸腾的雾气喷出，一本泛黄的古朴书籍出现在手中。合成完毕，获得道家吐纳呼吸术。道家，陆景微微一怔，这个武道世界似乎没有道家的传承。翻开泛黄的皮质纸张，陆景查阅起来。千变万化之道，神妙莫测之机。昔日逢师传口诀，只教凝神入气血。这完全看不懂啊！陆景左看右看，还是理解不了其中的意思。书里的记录十分深奥，还有各种玄之又玄的穴道。算了，再合成一次试试看。道家吐纳呼吸术，星号二，合成需要花费无色金块二十五个。合成。突然，陆景体内一半的体力被抽走，他微微怔了下。随后神色一喜，恭喜！合成暴击将进行跳级合成，十几率果然合成暴击了。砰！合成栏绽放出了金光。合成完毕，获得新武技观想法，又是新武技的功法。这暴击来的真是时候。陆景按捺下心中的激动，拿起了手中的掌机。之所以叫掌机，是因为这设备只有巴掌大小，看上去是个微型电脑的样子。第一，陆景点击了启动按钮，新武技新编观想法。欢迎您的使用。下一刻，掌机自动翻页，来到了目录详情页。不同于道家吐纳呼吸术的声色难懂，这本观想法言简意赅。通过阅读，陆景了解了新武技观想法的编写背景和作用。新武技时期，人类强者空玉尘及百家呼吸法之所长，创建了一门新的观想法。此法一经问世，立刻在社会上掀起了巨浪，颠覆了所有人对呼吸法的认知。因为这本观想法竟然可以淬炼精神力。要知道，精神力这东西一直都是精神系天赋者的专属，普通武者根本接触不到，更别提淬炼了。而现在，只要修炼新武技观想法，每个武者都能成为精神系天赋者。从这时起，精神系天赋者的稀有度大幅下降。这个空玉尘真是旷古奇才，虽然隔着百载光阴，但陆景依旧对其肃然起敬。能编写出如此神奇的功法，还无私的功不出来。陆景扪心自问，自己不一定做得到。看完介绍后。陆景尝试将新武技观想法放入合成栏，然而并没有成功。合成界面显示已达到三次上限，看来合成暴击算作合成两次。陆景迫不及待的开始修炼起新武技观想法。这门观想法除了淬炼精神力之外，还能增强意志力，让武者可以随时进入天人合一的状态。在这种状态下，断体术的修行进度将会暴涨。试想一下，一个身心没有任何杂念的武者，无论是战斗还是修行。都将会远远超出那些懈怠意志不坚的人。新武技观想法修炼起来也很简单，只需要在脑海中观想一件物品，这个物品可以是自然元素，也可以是某个人或者自己。陆景选择了观想自己，随着呼吸吐纳，一点点将脑海中的自己凝实起来，最终在脑海中形成了一道晶莹剔透的人影。这人影只能说出巨人形，以他现在的精神力，做到这一步已经是极限了，只能靠着时间的积累，一点点地雕琢完善。新武技观想法的另一个好处是，随时随地都可以修炼，越练越精神，完全不会感到疲劳。陆景一边在脑海中进行观想，一边修炼起了恒星计断体术。这次的感觉完全不同，
。每当他完成一个动作时，浑身上下都会颤抖，就像触电了一样。这种无比强烈的酥麻感，席卷了陆景全身上下的每一个角落，即使是手指间最末端的肌肉，也都得到了锻炼和增强。他沉浸在这种实力飞速提升的快感中，爽的灵魂都要出窍了。如果说他之前修炼的基础炼体学效果是一，那么恒星纪断体术的效果就是三百。要是再配合上官想法，这个效果还能更强。一整套动作完成，陆景直接瘫倒在地上，全身的力气都被榨干，之前存留在体内的药力也被吸收殆尽。唰，陆景的眼睛猛然睁开，一道犀利的目光迸发出来，仿佛能劈开黑夜。他感觉自己的五感都得到了强化，之前一些忘记的事情也都回想了起来。这观想法果然不凡。躺在地上，陆景开始思索着自己的赚钱大计。手上还有一批丹药没有合成，但无色金块已经不多了，只剩下一百多个，估计只够合成一枚终极丹药。如果运气好，说不定可以暴击成高级丹药。系统说击杀凶兽也会获得金块，不如去荒神丛林试炼一下。不行不行！陆景很快便否决了这个想法。城市的高墙外面被密集的丛林包裹，里面凶兽横行，十分危险。人们统一把这片笼罩大半个星球的丛林叫做“荒神丛林”，里面最低等的是一些攻击力极低的兔子和蚂蚁，再往上就是一级凶兽，理论上和一进武者的实力相当。但如果二者实战，往往是凶兽胜出。毕竟能活下来长大的凶兽都是一路厮杀出来的，跟温室里培养的武者高下立判。以陆景目前的实力，去荒神丛林无异于送死。荒神丛林等成为正式武者后，可以去看看。现在还是想想其他办法吧。突然。陆景灵光一闪，既然功法和丹药都可以合成，那么丹药配方呢？丹药专利一般都由武堂和一些大势力掌控着，除此之外，一些丹药店只能向他们付专利费，根据他们提供的药方来制作丹药。如果能合成出市场上没有的丹药配方，不管是拿去卖，还是自己购买原料制作，都是一笔不菲的收入。说干就干，陆景在电脑上查阅着关于丹方的资料，下载了一些低级丹药的配方，然后打印出来。先打印个十六页吧。单方一般不会超过一页，打印起来速度飞快。陆景特意挑了一个记载比较详细且适合自己服用的固元丹，随后便开始了合成。吃，随着陆景的气血提升，合成低级物品所需的体力如同毛毛雨一般。固元丹单方星号二合成完毕，消耗无色金块星号十五，获得养元丹单方。养元丹，陆景赶紧在网上进行了搜索，没一会就搜到了一模一样的单方，是一种初级丹药，已经被人申请了专利。这波亏大了。白白浪费15个无色金块，他有些失望，看着手中的养元丹丹方，犹豫不决。我就不信了，再合成一次试试看。陆景将手中的养元丹丹方复印了一份，再次开始了合成。恭喜，合成暴击将进行跳级合成。十，几率养元丹丹方星号二合成完毕，消耗无色金块星号三十，获得真元丹丹方。真元丹，听起来就不是一般丹药。陆景再次根据丹方上的关键词进行查询。并没有在网络上搜到相关的丹药，专利局里也没有同名的丹药专利。真元丹，终极丹药，由荷兰紫宝百年必仙根、金金参二十种罕见的药材炼成，药成后呈淡金色，有异香扑鼻，服用后可大幅提升体内气血，还可起到定心安魂的作用。看着合成栏中关于真元丹的介绍，陆景知道自己的想法实现了。真元丹所需的药材在各大药店都有售卖，成本平均下来，一颗也就不到万元。但如果售卖成品丹药，一颗能卖到二十万元，也可以直接出售单方专利给五堂，卖个几千万不成问题。不过如果这样做，单方的来源就不好解释了。而且卖单方这种事做多了，很容易被调查。目前陆景能想到最稳妥的办法就是自己开一家制药公司，这样就能源源不断的给他创造收益。先找一家药店炼制几颗试试药效如何。陆景打定主意，到街上寻找能租用制药室的药店。随着科技的发展。丹药的炼制也趋于机械自动化，只要使用专业的器材，设置好火候和时间就行，不需要什么专业知识即可炼制丹药。先生，咱这边的制药室是不允许租借的，药方都有专利费，不能给个人使用。看着果断拒绝的药店工作人员，陆景无奈的摇了摇头，只能起身离开。看来我还是想的太简单了。制药室这种地方属于商业机密，为了防止有人避开专利费私自炼丹，看管的十分严格。如果想借用制药室，不仅得申请繁琐的手续，还得拿着丹药的专利使用证书。陆景暂时没有申请专利的想法，因为专利审核需要的时间太长了，少则一年，多则数年，他可没这个时间。连续找了几家药店，一听陆景要借用制药室，全都言辞拒绝了。再是最后一次，如果还被拒绝，就只能将丹方卖出去了。陆景来到街道尽头的最后一家药店门口，叹了口气。
这家药店名叫回春堂，刚开业没多久，门口还放着开业用的花篮。陆景打起精神，大步走了进去，一股浓浓的中药味扑鼻而来。药店内各式各样的药材和丹药码放整齐。柜台后有一名正在玩手机的男店员，见陆景进来，头也不抬的说道：“丹药都标着价格呢，自己看吧。”说完便继续玩起了手机。这家店明显管理比较松懈，生意也不是太好，或许能通过店员租借到制药室。陆景心中念头一闪。来到了柜台前，低声问道：“朋友，可以借用下你们这里的制药室吗？”正在玩手机的男店员微微一怔，随后皱着眉摆手道：“不行不行，这里只卖丹药，制药师不允许外借。”先别着急拒绝。陆景从口袋里掏出一千块钱，塞到店员手里：“你好好考虑下。”几分钟后，陆景跟随店员来到了药店二楼。店员先是关闭了药店里的监控，随后压低声音说道：“你快点用，最多一个小时，用完要收拾干净。放心吧。”我用完会恢复原样的。这单子上的药材，每样给我来两份。陆景递给店员一张写着药材的清单，随后便推开制药室的门走了进去。果然有钱能使鬼推磨，陆景满意的点了点头。这个制药室很是宽敞，各式各样的设备摆放的格外整齐。没一会儿，店员再次上楼，送来了真元丹所需的药材。其中有一些药材是陆景为了迷惑他人故意加进去的，这样就不用担心有心人通过药材推算出真元丹的单方。开始吧。第一次炼丹，还真有点小激动。陆景将药材按照比例分配好，依次放入炼丹设备中。这部分是最关键的，用量必须精确到毫克。不管哪一位药材的用量出了差错，都会导致丹药性质发生变化。调配好后，陆景启动了设备电源。呼，火焰升腾，药材按照设定好的程序依次被炼制成药液，随后通过搅拌冷却成丸状，成功了。陆景看着托盘里泛着乌青色光泽的药丸，脸上露出几分喜色。想知道有没有炼制成功，只需要放在合成篮里看一下介绍就好了。真元丹，终极丹药，由荷兰紫宝百年碧仙根。金金身通过了合成篮的鉴定，看来是真成功了。陆景将这颗真元丹小心收起，继续炼制下一颗。有了第一次成功的经验，第二颗的速度就更快了。炼制完第二颗后，陆景又将剩下的一些药材放入设备中，烧成了药渣。咯吱，制药室的大门被打开，男店员探进来脑袋，小声说道。马上一个小时了，超时得另外算钱。已经弄完了，我收拾一下。陆景将药渣倒入下水道冲干净，随后走出了制药室。临走前，陆景结清了一万八的药材钱，还和店员互留了手机号码，方便以后炼制丹药的时候借用制药室。这下之前卖丹药赚的钱已经全部花光了，但陆景没有丝毫心疼，因为这两颗真元丹如果卖出去，最少也能值个四十万。两颗真元丹，一颗自己服用，另一颗留着卖钱。就在陆景走后不久，一辆红色轿车停在了药店门口。秦子怡从车上下来，看着冷清无人的回春堂，满脸苦笑。真不知道我这家药店还能撑多久。秦家在百年前就已经是丹药世家，家族里手握几种终极丹药的专利配方，靠着单方的专利，白手起家，越做越大。但随着时代的更迭，这些老旧的单方逐渐被淘汰，原本强盛的秦家也随之家道中落。到秦子怡这一代，分给他的。只有这一家药店，而且就目前来看，离倒闭也不远了。家族里的那些单方太过老旧，所需的药材价格昂贵，制成后的丹药效果却是一般。毕竟是百年前的技术，放到现在没有一点竞争力。要想让药店起死回生，还是得想办法弄到新的单方才行。秦子怡知道目前药店的窘境，但单方又岂是好收购的？他这次之所以外出，就是听说了隔壁省有新的单方被研制出来，不远千里赶了过去。但是经过验证之后。这单方只是徒有其表，实际服用后的效果并不明显，而且卖家狮子大开口，上来就要价两千万，生意自然是没有谈成。秦子怡走入药店内，看见柜台后的男店员，表情有些慌乱，正忙着收起手中的手机。老板，你回来了呀！薛军一边给秦子怡打招呼，一边将手机放回口袋。本就心情不好的秦子怡，此刻更加烦闷，没好气的瞥了薛军一眼，随后便上了二楼。这个薛军平时喜欢偷懒。还经常在上班时间玩手机，有次甚至还偷拿店里的药品出去售卖，被发现后还敢狡辩。秦子怡下定决心，等手上的事情处理完了，一定要开了这个薛军。被秦子怡无视的薛军搓了搓手，色眯眯的盯着秦子怡性感的背影。啧啧，长得漂亮也就算了，身材还这么好。等秦子怡的身影消失在二楼，薛军这才收回视线，将手机掏了出来，继续刷起了视频。正刷的兴起之时，突然看见秦子怡出现在柜台前。秦老板，我。薛军有些慌乱，因为秦子怡的脸色阴沉的可怕，好看的眸子里满是冰冷。薛军
这要是被人动过，你应该知道是怎么一回事吧？啊，我不到啊！薛军连忙摇头，额头渗出了冷汗。老板，发生什么事了？见薛军装傻，秦子怡冷笑一声道：“装傻是吧？你已经被开除了，收拾东西滚蛋吧！”说完便不再管薛军，转身上了二楼。这个薛军真是越来越过分了，这要是这种重地，也敢放人进来？秦子怡越想越气，本来心情就烦闷的他，直接被点燃了怒火。他刚刚一走进制药室，就闻到了一股药渣的味道。很显然，有人在里面炼制过丹药。使用痕迹能清理干净，但气味一时半会可是散不掉的。该死的，老娘这套设备可是花了五百多万购置的，千万别被弄坏了。秦子怡皱着眉头，小心翼翼地检查着设备有没有损坏。设备应该是没什么问题。在检查一番后，秦子怡松了一口气，吓死我了！不知道那该死的薛军带了什么人进来，得赶紧把设备保养一下。说完，便开始调试设备。把制药机的盖子拆下，清理里面的药渣。嗯，这人炼制了什么丹药？怎么是乌青色的药渣？秦子怡在清理设备时，突然注意到，在制药机内部有一些残留的药渣。他鬼使神差的拿着棉签沾了少许，然后放到了显微镜下分析成分。我真是疯了，这有什么好研究的？难不成是什么新的单方不成？秦子怡自嘲的笑了笑，但并没有停下手上的动作。薛军，你小子先别走。此时，楼下的薛军正收拾着东西，刚准备走出回春堂，突然被冲过来的秦子怡拦下：“老板，真不能怪我啊，我是看咱药店的生意太差了，这才把制药师租给别人的。而且那人说他炼制的丹药是他自研的，不违法，我才同意的。”薛军还以为是设备损坏了，连忙推卸责任。秦子怡闻言，眼睛一亮，拽住薛军，激动地问道：“你有没有那人的联系方式？”“有，快给我。”此时的秦子怡十分着急。因为他刚刚检测的药渣不仅所需的药材十分廉价，药效却是同等丹药的数倍。如果能把这个丹方搞到手，回春堂何愁没有生意？不知这真元丹能提升多少气血？陆景将真元丹吞入腹中，开始操练恒星计断体术。渐渐的，从他身上蒸腾起阵阵雾气，充斥了整个房间。他身上的每一个毛孔都大张着，吞吐间像极了烧开的水壶，轰鸣声不断。如果仔细观察，就能看到陆景全身上下的肌肉都在有规律的进行着抖动，随着抖动，肌肉的轮廓也在变得更加饱满，充满了爆炸性的力量。很快，随着时间的流逝，陆景完整练完了恒星计断体术，但他没有立即休息，而是盘腿而坐，开始了观想。随着他的呼吸吐纳，一股股灵蛇般的雾气如同涓流一般，在陆景的体内快速的游走，胸腔鼓荡，呼气无声，吐气如龙。半个小时后，陆景才缓缓睁开双眼。目中若有所思，这段体术太可怕了。真元丹可是终极丹药，我只是简单练了一遍，就将药力吸收了一多半。啪！陆景朝空中打出一拳，空气被迅速撕裂，发出了音爆声。现在的我，气血应该已经直逼一境武者了。感受到自己体内暴涨的力量，陆景面露喜色。还有这神奇的观想法，作用似乎不只是提升精神力，似乎连我的感官也变得更加灵敏了。这对于实战几乎是质的提升。是的。就在刚刚观想完之后，陆景发现自己的神经反应速度和视觉都有了翻天覆地的变化。现在看自己的动作就像是在慢放一样，而且脑子也灵光了不少。许多之前不理解的事情，现在突然变得通透。零零零！就在这时，手机突然响了起来。陆景点击接听，对面传来了秦子怡焦急的声音：“你想要单方？”陆景微微一怔，随后眼前一亮：“这不是送上门的合作伙伴吗？单方可以给你，但我希望换一种方式。等我有时间了。”会打给你的。说完，陆景便挂断了电话。对方打电话过来说要收购单方，但价格方面陆景并不满意。如果可以的话，陆景不介意和对方合作，他提供单方，对方负责炼制和销售，这样收益才会源源不断。这人好没礼貌，直接给我挂断了。秦子怡有些不甘心，再次回拨了过去。然而手里另一头响起了战线的声音：“气死老娘了！你们这些人喜欢和我作对是吧？”秦子怡气得胸脯上下起伏。见一旁的薛军色眯眯地看着自己，顿时气不打一处来，直接把对方推出了门外：“赶紧滚！以后回春堂不欢迎你，学校暂时不需要去。”陆景埋头在家提升实力，距离他练习恒星计断体术和新武技观想法已经过去一个星期了。他知道自己的气血进展飞快，但具体数值是多少，还要经过测试才能知道。现在的我应该已经可以参加武者考核了，战斗力的话，在观想法的加持下也有很大的提升。实在不行，还能利用那个发力秘法陆景指的发力秘法，其实就是恒星计断体术里所用的发力方法。经过他的试验，如果在战斗中使用同样的发力方法，能让他的力量增加数倍。虽然很耗费体力
，但却能让他在短时间内战斗力暴涨。以他现在的实力，最多能做到三倍发力，持续五分钟，这已经很不可思议了。试想一下，一个一进武者在战斗中突然爆发出二进武者的实力，很可能直接将对手秒杀。这简直是越级战斗的神迹。在恒星际，这种发力方法人尽皆知，但放在现在，绝对能轰动整个世界。陆景将这种发力方法命名为燃力。有段时间没测试气血和战斗力了，今天去武堂测试一下。如果时间充裕，顺便参加一下武者考核。翌日清晨，陆景再次来到了天意武堂。他轻车熟路上了三楼，走向了柜台方向。你好，我来测试，谢谢。碰巧的是，这次接待陆景的还是愚昧。见到陆景后，愚昧神情微动，眉目中满是好奇。这少年看起来似乎变得更强了。但馆长不是说，这少年气血之所以暴涨，是服用了透支天赋的药物吗？想到这，愚昧笑着问道：“先生，您距离上次测试才过了一个多星期，实力是又有进步了吗？”陆景闻言微微一怔，很快便反应过来，看来自己气血测试的有些频繁了，而且武堂这边也有权限调取自己的测试记录，应该是自己气血的提升速度引起了某些人的注意。不过陆景并不在意，自己的实力来路明确，不怕调查。是有进步，不是快五考了吗？想再测一下自己的气血值。”陆景笑着对愚昧说道：“走进测试室。”陆景躺进测试舱内，测试步骤还是老样子，先测气血，后测战斗力。测试舱内仪器开始扫描，没一会，舱门自动打开。第一，气血测试完成， 2 5 35卡。什么？陆景和愚昧同时被吓了一跳。本来以为气血能超过15卡，达到一进武者的水准就不错了，没想到直接突破了25卡。二进武者的门槛也不过才25卡。不过仔细想想，陆景这段时间吃了很多的丹药。再配合上恒星际断体术和观想法，能提升这么多是非常正常的事。他练了七天，相当于普通人练了七年，进度能不快吗？一旁的愚昧小手捂着阴唇，惊讶到无以复加。十八岁的二进武者，这是安武士从未有过的。更可怕的是，这少年前不久气血只有八，八十七卡，才过去多久便提升到了二进武者的水准？这是多么恐怖的增长速度！是不是该测战斗力了？陆景开口打断了愚昧的思绪，啊，对你跟我来。愚昧脸上露出歉意，带领他来到战力测试室。陆景摩拳擦掌，跃跃欲试。上次的战力测试十分拉垮，这次的他可是有备而来。砰！陆景用尽全力，对着面前的仪器狠狠挥出一拳。第一，全力测试 2,985 千克。好家伙，这一拳这么重！陆景微微一怔，这数值远超出了他的预期。一般二进武者的权力在 2,500 千克左右就算合格，他这一拳直接飙到了将近 3,000 千克。看来观想法还有很多作用没被开发出来。陆景沉吟了一会，想通了其中关键。刚刚他发力的时候，精神力高度集中，在那一瞬间，他感觉到自己对肌肉的操控度上升了一个档次，轻而易举的调动了全身的肌肉进行配合，这才打出了如此恐怖的一拳。这是精神层面对实战加持最明显的表现，每一个动作都接近完美。浑然天成，每一次攻击都发挥全力，淋漓尽致。陆景有些兴奋，这次他打算用上燃力，再试一次自己的极限全力。呼，随着呼吸放缓，陆景的肌肉开始有节奏的律动。下一刻，砰，拳风破空。第一，全力测试 6,960 千克。看到仪器上显示的数值，陆景微微摇头，有些失望。他还以为燃力可以提升极限全力的三倍，现在看来只能提升基础全力。愚昧那边已经呆若木鸡，瞳孔地震，而且看那少年的神情，似乎对这个结果不是很满意。陆景没有注意到身后愚昧的反应，自顾自的开始了下一轮测试。十分钟后，陆景走出了天意武堂。愚昧，你是说上次那个气血暴涨的小子又来测试了？测试室内，馆长张清扬推门而入。你这是怎么了？受刺激了？看着愚昧魂不守舍的样子，张清扬不由得觉得好笑。是不是那小子的气血下降的厉害？把你给吓到了，张清扬笑着说道：“我之前就说过了，这种药对人体的伤害很大。现在很多年轻人为了通过武考，就喜欢搞这些个邪门歪道。”不是的，馆长，愚昧摇了摇头，他的气血不降反升，而且提升了很多。张清扬明显不信，挑了挑眉道：“哦，是吗？打开设备，让我看一下测试记录。”一分钟后，陆景的测试数据显示在屏幕上。等张清扬看清上面的数字后，我去，什么情况？张清扬的脸色猛地一变，表情从怀疑转为了震惊，近乎瞠目结舌的看着显示屏，仿佛不敢相信自己的眼睛。愚昧，你说这测试舱是不是坏了？
。张青阳脸皮一阵抽动。愚昧此时已经缓了过来，带着张青阳来到战力测试室，数据应该是没问题。他的战斗力这次长得更加夸张。随着他的操作，陆景的战斗力也显示了出来， 458点，超出普通的二进五者将近一倍。张青阳先是愣了一会，随后大声吼道：“去，去把这小子给我找到！这绝对是个天赋者，声音很大。”传遍了整个天意武堂，是馆长。而另一边，陆景出来后便坐车直奔武者协会。如果速度快点，兴许还能赶上今天的武者考核。不得不说，出租车司机是真的很健谈，一路上找着各种话题和陆景聊天。小伙子，我看你年龄不大，去武者协会干嘛去啊？这司机见陆景还是学生模样，好奇他此行的目的。陆景笑了笑，回道：“师傅，我去参加武者考核。”哈哈，参加武者考核。小伙子，你真逗！司机大笑了起来，以为陆景是在跟他开玩笑。我看你这么年轻，也就刚成年吧，距离武者还差得远呢。我家孩子也跟你差不多大，在咱市里的一中上高三，马上就要武考了，全家都因为这事发愁呢。他气血还可以，如果能考上个专科武大，到时候我也不用再开车了。司机一聊到自己的孩子，立马打开了话匣子，开始跟陆景炫耀自己孩子的成绩。小伙子，我看你应该也不差，有没有上武大的把握呀、啊？陆景也不好意思开口打断对方，只能无奈的点头，随意附和着。煎熬了十几分钟后，终于抵达了目的地。陆景连忙下车，长舒了一口气。出租车司机临走时还不忘朝陆景摆手打招呼：“小伙子，有机会我把我女儿介绍给你，她很优秀的。”陆景苦笑着点了点头，转身走进了舞者协会。一走进大厅，立马就感受到了舞者协会的气势宏伟、古朴典雅。抬头环视了一圈，虽然没有什么奢华的装饰，但自有一股简单大气。大厅中间矗立着一尊雕像，是武者协会的创始人，展露着至高无上的威严气象。陆景顺着路标提示向前走去，来到一处办事窗口。你好，我要报名参加武者考核。窗口里的工作人员接过陆景的身份证，在看到年龄后，特意多看了陆景几眼，似乎在确认身份信息。报名表填一下，然后扫码缴费。工作人员双手递来一张表格，示意陆景填写。我再给你讲一下武者考核需要注意的地方。工作人员趁着陆景填写的空隙，说了些注意事项，态度好的出奇。虽然他不认为陆景能通过考核，但既然来报名了，说明实力也差不到哪里去，起码有接近武者的实力。再加上陆景年龄这么小，天赋肯定很好，态度好点，说不定能结个善缘。填完表格后，陆景按照工作人员的指示走进了另一处大厅。这大厅更为宽广，里面零零散散坐着几个等待考核的人。大厅中间摆放着用来测试的设备器具，陆景简单观察了一圈。便随便找了个位置坐下，等待考核开始。没一会，又进来几个人，其中一个妹子看起来有些面熟，好像是三班的冷月月，那个气血测试超过十三卡的女生，当时还引起了不小的轰动。陆景回想了起来，忍不住多看了对方两眼。这个冷月月气血提升的也很快啊，竟然来参加武者考核了。这里也就数冷月月和陆景年龄最小，其他人看起来最少也有三十多岁。冷月月似乎注意到了陆景的目光。回头看了他一眼，便收回了视线。看来并没有认出他是自己同年级的同学。好了，大家安静一下。一名身材壮硕的中年男子走了进来，将大厅的门关上，朗声说道：“今天的考核人员已经全部到齐，考核马上开始。”中年男子走到大厅中央，环视了一圈四周：“我叫周新文，是你们本次的考核教官。”周新文样貌十分方正，高个子，黑脸庞，看上去有些憨厚。“周教官好。”不少人脸上带着谄笑。向教官问着好，周新文点了点头，拿出一张名单，念道：“吴子明，报名一进武者考核，上来吧。”话音刚落，一名体格略微有些肥胖的青年站起身来：“我说一下测试规则，首先是测试气血，达标后再测试战斗力。每个人都有两次机会，希望你们能好好珍惜。”周新文挥了挥手，示意站起来的吴子明过来测试。吴子明明显有些紧张，双拳紧握，小腿肚子不停打着哆嗦。他已经不是第一次来参加武者考核了。之前全都失败，给他留下了心理阴影。这里测试气血用的是血液检测，精准度相较于气血仓要高上不少。周新文拿出一根取血针，在吴子明的手上取下几滴样本，然后放入了仪器之中。第一，气血检测完成， 1 5 58卡。吴子明听到检测结果后，长出了一口气，这次终于过关了。来之前他特意吃了一颗增强气血的丹药，看来还是有点效果的。继续进行下一项战斗力测试。周新文面无表情，带领吴子明来到全力测试机前。吴子明紧咬牙关，使出了吃奶的力气，用力朝前捶去。砰！全力测试 1,430 千克，不及格
，还有一次机会。然而又测试了一次，成绩反而不如第一次。一进武者的权利要求在 1,500 千克以上，吴子明距离及格线只差一点。怎么会这样？我前几天在武堂测试过，明明有 1,500 多公斤的。吴子明显然有些接受不了，面色苍白，请求周新文再给他一次机会。周新文摇了摇头，见对方一副失魂落魄的样子，安慰道。武堂的测试仪器有误差是很正常的，一切以武者协会的测试为准。反正武者测试没有次数限制，你回去练一下发力，等实力稳定了再来考核吧。吴子明闻言只能点了点头，垂头丧气走出了考核大厅。见有人出师不利，大厅内等待的其余几人神色都变得有些紧张起来。就在周新文准备叫下一个人上来时，大厅的门被人用力推开，不好意思，我来晚了。一个身穿深绿色军装的男人走了进来，个子很高，看起来三十多岁。留着浓密的络腮胡，男人迈着有力的步子走到周新文身前，笑着说道：“麻烦周教官了，路上有事耽误了一会。”原来是王兄弟，周新文脸上也洋溢起笑意：“你这话就太生分了，先过来测试吧，等会咱们一起去喝点。”突然出现的军装男让在场等待的几人都有些不满：“这人凭什么插队啊？就因为是军队里出来的吗？”“对啊，凭什么？我们都等了这么久了。”终于有人忍不住跳了出来，没想到周新文一脸不屑，冷笑道。叫什么叫？人家可是来考核三进五者的，而且军人本就有优先考核权。他们在战场上浴血奋战，保家卫国，插个队怎么了？这，周新文此言一出，刚刚还急得跳脚的几人顿时哑口无言。三进五者，而且是军队里的实战派，在这个强者为尊的世界，有点特权再正常不过了。军装男扫视了一眼刚刚抗议的几人，冷哼一声，径直走向了测试区域。在周新文的帮助下，取血测试，很快。仪器上显示出了一串数字，第一，器械检测完成， 4 2 58卡，四，大厅内响起了倒吸凉气的声音。三进五者的气血标准是40卡，军装男已经在气血这一项上达标了，而且还超出了2卡。要知道，气血值越高，提升起来也就越难。接下来是全力测试，军装男深吸了一口气，右手臂上的衣服都鼓动了起来。砰，这一拳速度非常快，除了陆景外。所有人都没看清这一拳的轨迹，在观想法反应速度的加持下，陆景将军装男的全部动作都看在了眼里。这一拳不简单，似乎用了某种特殊的发力方式，虽然效果远不如燃力，但也能提升些许爆发力，应该是军队里通用的。第一，测试仪器开始运转，全力测试 4,458 千克，测试通过。这数据一显示出来，在座的全都瞪大了眼睛，太强了，足足超出合格线400多千克。看来这军装男是稳稳通过这次考核了。刚刚站出来斥责军装男插队的那就几个人，现在彻底淹了。现在只希望军装男没有记住他们，不然得罪一名三进五者，可没有什么好下场。王兄弟，厉害啊！战斗力数据已经评测出来了，你完美通过本次考核。周新文笑着说道：“你先在那边坐等一下，等我给这些人测试完了，就一起去喝酒。”嗯，军装男点了点头，走到后排座位上坐下，他脸上露出一丝得意。对自己的表现很满意。考核继续，接下来的人基本上都是一进五者考核，大多数人都没有通过。陆景，报名考核一进五者，上来吧。终于轮到陆景测试了。陆景站起身来，大厅内所有人的目光都集中在了他身上，因为陆景的年龄看起来太小了，也就是高中生的模样。这么小的孩子也来参加五者考核，就连军装男也多看了陆景几眼，对他升起了一丝兴趣。陆景，第一次考核吧，慢慢来，不用急。周新文难得对考生态度这么好，安慰陆景不要紧张。陆景点了点头，配合着从手指取出一滴血液，放入测试仪器中。仪器开始运转，大家都饶有兴致的等待着陆景的测试结果。下一刻，仪器传出了“滴”的一声，气血测试完成， 2 5 36卡。什么？卧槽，这气血值真的假的？等众人听清测试仪的播报，瞬间炸了锅。我是不是听错了？几乎所有人都瞬间站起了身子。一脸的不可置信，军装男也满脸惊讶，皱着眉看向陆景，上下打量着，不知道在想些什么。这么年轻，气血竟然达到了二进五者的标准，恐怖如斯。周新文愣了半晌后，没有立即宣布成绩，而是上前检查了一下测试设备，在确认设备运转正常后，有些尴尬的对陆景说道：“不好意思，可以麻烦你重新测试一下吗？一般抽血测试的数据非常准确，只要血液没被污染，测多少次数值都是一样的。”但陆景这个数据实在是让人难以接受，这让周新文不得不怀疑测试过程中出了差错。可以，陆景点了点头，再次配合周新文取出一滴血液，气血测试完成， 2 5五
36第二次的测试结果与第一次丝毫不差，大厅内陷入了短暂的寂静。看来陆景的成绩是真实的，这少年的气血当真恐怖。靠，居然真的有二进五者的气血值，这家伙太恐怖了吧！这么小的年纪能有这种气血值，八成是靠丹药堆上来的。有些人面露嫉妒的看向陆景，很显然接受不了这个事实。他们认为陆景能有这个气血值，是因为大量服用丹药的结果。一个膀大腰圆的中年男人酸溜溜的开口道：“等会还有战斗力测试，就看他能不能及格了。我觉得够呛。”旁边的人有些看不下去了，反驳道：“人家就算没有二进五者的战斗力，一进五者的及格线总能过吧？那也比你强多了。看看你，头发都秃了，孩子都比人家大了吧？连小孩都算？啧啧。”此话一出，中年男人老脸一红，闭上了嘴巴。说的没错，就算陆景是靠丹药堆上来的气血，硬实力也在这里摆着。就算不懂什么发力技巧，也能随便认证个一进五者，可比这些三十多岁还在考核正式武者的人强多了。更何况人家还没出手，结果还未可知。此时的周兴文在确定了陆景的成绩后，态度变得更加积极，语气罕见的带着一丝温和：“这位同学，接下来到全力测试了。这个测试主要考核对肌肉的控制和发力方式，全力以赴即可。不要紧张，你可以多酝酿一会，不用着急。”其他人见此，心中多少有些羡慕。之前的几轮测试。这周兴文赶时间和军装男去喝酒，一直在催促快一点。现在竟然跟陆景说不用着急，真双标啊！陆景点了点头，不会浪费太多时间的，我出一拳就好。周兴文微微一怔，突然看到陆景挥出了一拳，这一拳的速度极快，他只看到了残影。而一旁紧盯着陆景的军装男瞳孔猛地收缩，然而不管他注意力多么集中，依旧没有捕捉到这一拳的轨迹。砰！拳头击打在测试仪上，发出震耳欲聋的炸响。所有人的心脏都随着这声炸响猛地跳动了一下，随后他们的注意力都放在了显示器上。下一刻，所有人的呼吸猛地一致，眼睛瞪得老大，嘴巴微张，像是看到了什么极为恐怖的东西。第一，全力测试，七千零六十千克，七，七千多。周新文说话磕磕巴巴，脑海轰鸣滔天，无法相信自己的眼睛。很快，他便反应了过来，平稳情绪再次念了出来：七千零六十千克。测试通过，四一拳打出了七千多公斤，比刚刚三进五者军装男打出的力道还要重，而且重出了三千多公斤，远远超出了二进五者所要求的及格线。大厅内再次陷入死寂，只有倒吸凉气的声音。军装男咽了口唾沫，太阳穴不停跳动，这一拳给他的震撼太大了，一时间有些接受不了。冷月月眼睛瞪得老大，看着年龄与自己相仿的陆景，感觉像是在做梦一样。时间仿佛被按下了暂停键，所有人的震惊、惊愕。不敢置信，全被压抑着，发酵着，直到再也压制不住。卧槽，这还是人吗？刚刚谁说他战斗力不行的？这一拳三进五者都接不住吧？大厅内喧闹一片，只有陆景神色如常。他对这个结果丝毫没有感到意外。之前在武堂测试的时候，差不多也是这个结果，只不过这次发挥的好了一点。燃力的爆发加上观想法对肌肉的完美操控，现在的我每一拳都可以打出这样的效果，只是消耗的体力也成倍增加了。陆景在心中感叹了一番，自己还有很大的提升空间。足足过了半晌，周兴文终于回过神来，继续带领陆景测试速度和闪避。接下来的测试也没让人失望，陆景似乎不存在短板，每一项测试都远远超出二进五者的及格线。恭喜你，陆景同学，你以非常完美的成绩通过了本次考核。周兴文笑着点了点头，宣布陆景的成绩。现在起，你就是正式的一进。不对，你报名的是一进五者考核。但你的实力已经超过了二井，这种情况还是第一次遇见。周兴文皱起了眉头，按照流程只能颁发给陆井一进五者的徽章，难不成还要对方再考核一次？二进五者前台的工作人员没有询问陆井要报考几进，自作主张的给陆井神申请了一进五者的考核。毕竟陆井的年龄摆在这里，谁能想到一个十七八的少年竟然有超过二进五者的实力？陆井同学，我需要把这件事上报给高层，到时候直接给你颁发二进五者的徽章。放心吧，咱们五者协会。不会埋没任何一个人才的，哦不是天才。周兴文说完，便让陆景回家等消息，说上边讨论出结果后会通知他的。陆景有些无奈，但也只能选择接受。大概什么时候有结果呢？陆景准备再问一些细节，没想到周兴文直接拿着陆景的测试数据跑出了大厅，一转眼就没了影子，连约好一起喝酒的军装男都顾不得了。啊这，陆景苦笑，只能先离开舞者协会。就在他准备走出大厅之时，突然一道人影拦在了他面前。只见军装男拦在了陆景面前，冷若冰霜的脸映挤出一抹吓人的笑容，对他伸出了右手。
：“朋友你好，我叫王旭东，很高兴认识你。”“你好，陆警。”陆警出于礼貌，与对方轻轻握了一下。在与陆警握手之后，王旭东脸上泛起了一丝红晕，像是喝醉了酒一样，那种难以掩饰的兴奋和激动全都写在了脸上。嘿嘿，王旭东一边傻笑，一边给陆警让开了路，似乎这一握得到了至高无上的认可。陆景皱了皱眉，不太理解王旭东的想法。不过细细一想，这个世界强者为尊，能结识一名少年天才，应该也算一种荣誉吧。陆景同学，我叫冷月月，我叫武大聪。有了王旭东开头，不少人都反应了过来，纷纷朝陆景这里跑来，也要与他认识一下。陆景一头黑线，夺门而逃。好好的武者考核，怎么搞成粉丝见面会了？看着陆景的身影消失在走廊深处，没赶上的几人露出了失望的神色。太可惜了。这样的天才谁不想认识一下？现在陆景的年龄还小，天赋才刚刚显现。假以时日，别说小小的安武市，就算整个华夏国，陆景的名号都会如雷贯耳。现在是他们唯一可以跟陆景接触的机会，没想到就这么错过了，真是可惜。不少人捶胸顿足，摇头叹气，后悔之余也不由感叹：军装男的果断，不愧是三进武者，脑子就是比一般人好使。一路飞奔的陆景来到武者协会外，刚准备打车回家，突然被人叫住。陆景，陆景循着声音看去，只见自己的妹妹陆乐怡和一名女生在路边的椅子上休息。陆乐怡，你来这干什么？陆景打了个招呼，朝陆乐怡走去。你还好意思问我来干什么？陆乐怡气呼呼的说道：“你这些天怎么了？这么不求上进，学也不上，要要把自己关在房间里，要么到处乱跑。我倒想问问你来这里干什么？”陆乐怡掐着腰，数落着自己哥哥的不是：“你马上就武考了，能不能不要自暴自弃了？”陆景挠了挠头。被亲妹妹当着外人的面教训，面子多少有点挂不住。我是来这里进行武者认证的，切，你就吹吧，你几斤几两我还不知道吗？陆乐怡显然不信。就在这时，跟在陆乐怡一旁的妹子好奇的问道：“乐怡，这就是你哥呀？你不是说他很丑吗？人家明明这么帅。”说完，这妹子还不好意思的脸红了一下。哪里帅了？你怎么替他说话？陆乐怡气不打一处来，扭过头去不看陆景。陆景见陆乐怡生气时的表情。不由得有些想笑，他扭头看向了一旁的妹子，自我介绍道：“你好，你是乐怡的同学吧？我是他哥陆景，我这妹妹平时比较任性，麻烦你们照顾她了。”“你瞎说什么呢？我哪里任性了？”陆乐怡皱着小鼻子，不满的哼了一声。冷凌雪很可爱的吐了吐舌头，笑着说道：“陆哥哥你好，我叫冷凌雪，是乐怡的同班同学。乐怡她在学校很懂事的，学习也好，一点都不任性。”陆景点了点头，笑着说道：“那就好。对了。”你们来这里做什么？冷凌雪解释道：“我们是来陪我姐参加武者考核的，她一早就进去了，还没有出来。”原来如此，那你们继续等吧，我就先走了，有时间请你们吃饭。好，陆景哥哥再见。切！冷凌雪轻快的声音夹杂着陆乐怡不屑的冷哼。陆景突然来了恶趣味，偷偷绕到陆乐怡身后，给了他一个脑瓜崩，然后趁着陆乐怡没反应过来，头也不回的溜走了。陆景，你！陆乐怡捂着脑袋，气得跳脚。不过心中却多了一种奇怪的感觉。很久之前，他们兄妹经常这样开玩笑，不知道从什么时候开始，关系就变得僵硬了。乐怡，你哥哥没你说的那么不堪啊！人长得高大帅气，而且还有礼貌，简直是男神啊！冷凌雪望着陆景离去的方向出神，眼睛都眯成了小星星状。那是你不了解他。陆乐怡依旧在嘴硬，这家伙明明没这么帅的，怎么几天没见跟换了个人似的？对了，你哥刚刚不是说去参加武者考核了吗？冷凌雪突然想起了陆景的话。这么说，你哥的实力也很强啊？他应该和我姐是同龄人吧？他肯定在吹牛。陆乐怡摇了摇头，怎么也不敢相信陆景能和武者扯上关系。我哥他的气血值甚至还不如我，距离武者还差得远呢。而且他根本就没有上进心。今年都高三了，马上就要武考，还天天翘课出去玩，这种人也能考上武大？冷凌雪闻言有些疑惑，喃喃自语道：“可我刚刚看得很清楚，他好像就是从武者协会里走出来的，除了认证武者，也没其他可能了吧？”说不定是去找人了。陆乐怡的语气很肯定。就在冷凌雪还想说点什么的时候，门口又走出一人：“快看，我姐出来了！”冷凌雪眼前一亮，拽住陆乐怡就朝门口冲去：“姐姐，怎么样？武者考核通过了没？”“是啊。”冷月月学姐，考核的怎么样？二人围在冷月月身边，叽叽喳喳问个不停。冷月月在中学里那也是备受瞩目的存在，在安武市也算得上天才，而且家境优渥，丹药没有停过，气血进展飞快。在陆乐怡看来，冷月月就是耀眼的明星，跟自己的哥哥虽然在同一个学校，但完全是两个世界的人。而此时的冷月月神情却有一丝奇怪
既没有考核成功的喜悦，也没有一丝难过的意思，反而心事重重的样子。冷月叹了口气：“哎，考核过程中出了点意外，暂时中断了。我可能得等下次再来了。”意外？什么意外？陆乐一二人有些疑惑，连忙追问道：“什么事能让考核暂停？是设备出问题了吗？”“设备没有出问题。”冷月月摇了摇头，四处张望，像是在寻找某人的身影。刚刚考核的时候，突然出现了一个天才，把考核官给吓跑了。不知道什么时候才能回来。什么？陆乐一二人听到冷月月的解释，更加疑惑了。考核官什么场面没见过？是什么天才？难道比冷姐姐还厉害吗？何止是比我厉害！冷月月一脸苦笑，跟他比起来，我算什么天才？只不过是个普通人罢了。你们不知道，刚刚在测试的时候，那人直接爆发出了超过二境武者的实力。这也就算了，关键是那人看样子和我同岁啊！冷月月表情有些夸张，继续说道：“我现在连一境武者还不是。”人家就已经是二境武者了，真是人比人气死人。冷林雪闻言一脸惊讶，这世界上还有这种人存在，竟然在天赋上碾压了姐姐。这种天才之前怎么没听说过？是我们市的人吗？陆乐怡也是张大了嘴巴，有些不敢相信。在安武市，冷月月这个年纪达到一境武者就已经可以上媒体宣传了，将来很有希望考入重点武大，为市里争光。现在竟然出现个如此恐怖的天才，不，简直是怪物。武者修行越往后越难，突破二境武者比。成为正式武者要难上数倍。此时的冷月月一脸的意犹未尽，叹了口气道：“哎，本来想揭示一下对方的，可惜这名叫陆景的天才走得太快了。”说完还摇了摇头，有些沮丧。不过像陆景这种天才少年，应该没什么兴趣认识一个普通人吧？现在冷月月心里很是后悔，后悔自己没有第一时间拦在陆景面前，跟对方说上几句话。像这种天才，估计以后没机会见到了。就在他感慨的时候，突然发现妹妹冷凌雪。和陆乐怡的表情有些不对劲，刚准备发问，就见冷凌雪小声的问道：“乐怡，你哥是不是叫陆景？应该不是巧合吧？他刚刚也是从武者协会里出来的。”陆乐怡此时一脸呆滞，似乎还没接受现实。我哥他是叫陆景。随着陆乐怡的点头确认，三人齐齐的咽了下口水。冷月月呼吸猛地一滞，冲到陆乐怡身边问道：“你不是经常吐槽你哥不求上进，实力很弱吗？这到底是怎么回事？”此时的陆景浑然不知武者协会门口发生的事，正悠哉悠哉的往家的方向走。考核通过，他的心里十分舒畅，一路上走走停停，买了不少小吃和饮品。练武讲究劳逸结合，该放松的时候就得适当放松一下。正当陆景走到天意武堂门口的时候，发现附近围着很多人。等走上前去，才发现天意武堂集合了很多人，在楼下列队。一排排的武堂员工长得整整齐齐，穿着武堂特有的制服。周围围着的吃瓜群众议论纷纷，其中一个大妈对同伴说道：“听说了没？天意武堂在找人，不知道是为了什么，可能是有人得罪了天意武堂吧。真够大胆的！武堂的势力遍布全国，找一个人还是很简单的。”听领头的说：“再找一个叫陆景的，提供线索，还有巨额奖励。”听到自己的名字，陆景神情微动。这天意武堂找自己干什么？自己也没做什么得罪人的事啊。莫非是自己今天的测试成绩引起了武堂高层的注意？陆景思索了片刻，还是没有选择主动现身。武堂找他，大概率是想招贤纳士，或者想了解自己实力暴涨的原因。陆景对这些不感兴趣，他现在只想搞钱，然后提升实力。就在这时，怀中的手机响了起来，拿起手机一看，是回春堂打来的电话。犹豫了一下，陆景选择了接通。电话另一头，秦子怡终于打通了陆景的电话，赶紧酝酿了下情绪，说道：“喂，我是回春堂的老板秦子怡，可以约你谈一下吗？”“谈什么？”当然是单方的事，你不是说要和我合作吗？到底怎么个合作法？陆景之所以吊着对方，是想趁机查一下回春堂的底细，看对方是否配得上自己拿出的单方。如果对方没有实力，就算自己的单方再厉害，也是很难卖得动的。不过现在他正好有时间，不如去洽谈一下，顺便做个初步了解。半小时后，来五龙广场二楼西餐厅找我。说完，陆景没等秦子怡做出反应，便直接挂断了电话。为了防止对方再打过来。还直接将手机关机，随后陆景伸手拦了一辆车，师傅去五龙广场。秦子怡只用了十分钟，便赶到了这家西餐厅。今天她穿着一身蓝白色的碎花羊裙，波浪卷发披散在肩上，甚有风情。大胸细腰高跟鞋，惹得西餐厅内不少客人回头观望。等待了十分钟后，秦子怡焦急的点亮了手机，给陆景回拨了过去。然而怎么也打不通，提示已经关机。秦子怡气恼的举起粉拳捶了一下桌子，又引起了周围不少人侧目。他很是着急，虽然还没到约定的时间，但秦子怡感觉时间已经过去了很久一样。他的药店现在正是生死存亡之际，
，陆景的单方就是他最后的希望。本来以为陆景不会将单方卖给自己，但对方竟然提出了合作，这让秦子怡欣喜若狂。在和陆景约定好地点后，一刻也没停留，直奔目的地。他说要和我合作，不知道是怎么个合作法。秦子怡趁着陆景没来，在脑子里想着陆景所说的合作方案。薛军跟我描述了对方的长相，应该是个高中生，谈生意肯定没什么经验。秦子怡这些年经营药店也算是见多识广，谈过不少大生意，也拉过不少客户，对商场上的一些事了如指掌，自信自己不会输给一个高中生。等会我可以表现的强势一点，尽量多为自己争取一点利益，就怕那高中生的家里也跟着过来。秦子怡秀眉微蹙，陷入了沉思。秦子怡已经脑补出了陆景的背景和合作目的，一个高中生怎么可能自己研究出新单方？能拿出这种单方的，肯定是他背后的势力。对方很有可能是自研单方的影视家族。这少年跟自己联系，大概率也是家族指示的。不过，为什么要选择自己呢？就在他胡思乱想的时候，透过餐厅的玻璃窗，看到一个高中生模样的男生走了进来，应该就是他了。秦子怡深吸了一口气，坐直了身体。对方孤身前来，这对他接下来的谈判非常有利。男生走进餐厅，扫视了一圈后，径直走向秦子怡，仿佛早就知道他是谁一样。实力提升后的陆景，身材匀称，挺拔修长，再配上俊美的容颜和慵懒的神色。活脱脱走进现实的明星，秦子怡不由看得有些出神，心脏跳动都快了几分。嗨嗨，似乎是察觉到了自己的失态，秦子怡面色微红，干咳了一声，低头假装整理衣服来缓解尴尬。陆景走到秦子怡对面，很随意的坐下：“秦小姐是吧？”没等秦子怡回话，陆景顺手拿起一旁的菜单，自顾自的说道：“这家西餐厅很有名的，之前一直想来尝一尝，可奈何没有时间。你要吃些什么？”随便。秦子怡眉头微皱。这个少年给自己的感觉很怪，让他心中隐隐有些不安。他正想着怎么开口说单方的事，却看到陆景挥手叫来了服务员：“你们这里的招牌是什么？”“先生您好，这边推荐肥力牛排。”“O K， 先来十份吧，七分熟。”“好，好的，先生。”服务员有些惊讶，好奇打量了陆景二人一眼。一旁喝着咖啡的秦子怡差点被噎到，疑惑的问道：“还有其他人来吗？你怎么点这么多？”陆景耸了耸肩：“很多吗？”勉强填饱肚子吧。秦子怡刚刚趁着陆景没到的时候看了眼菜单，一份肥力牛排就要两千元，十份就是两万。就算是练武的，气血消耗大，饭量大，但也没这么能吃吧？他在心里算着账，不免有些肉痛。但转念一想，这顿饭又不一定是自己请，他点这么多东西，肯定不好意思不结账吧？想到这，秦子怡放心下来。你还有什么要点的吗？陆景看向桌子对面，心不在焉的秦子怡问道。秦子怡摇了摇头。现在的他没什么胃口，而且在给陆景打电话之前已经吃了午饭。那行，再来瓶红酒，来最高档的那种。陆景挥了挥手，示意服务生去准备。见陆景点好了单，秦子怡酝酿了一下，开口问道：“你的单方是从哪里来的？”秦子怡， 2 1岁，出生于临海省大兴市，家里从200年前开始从事丹药生意，期间经历过兴盛，最终没落。秦家的药店开遍全国，现如今大多被收购，尤其是到了你这里，传给你的只有一间回春堂。而且因为缺少具有竞争力的单方，导致生意惨淡，面临关店。陆景没有回答秦子怡的话，而是洋洋洒洒说出了秦子怡的背景。秦子怡先是有些惊讶，但很快便冷静了下来，语气略带嘲弄的说道：“小弟弟，你说的这些是事实没错，但跟我们谈生意有什么关系呢？”他紧紧盯着陆景的双眼，脸色有些难看。这少年完全不跟着自己的节奏来，一开口就占据了主动。陆景依旧没有说话，很快点的肥力牛排和红酒就端上了桌。他拿起刀叉，专心致志地开始分解眼前的牛排。这牛排的味道很好，而且富含气血，是很好的食补。这也是他特意挑选这家餐厅的原因。这里的食材非常适合舞者食用。秦子怡见陆景不搭理自己，心中怒火中烧。要不是有求于对方，早就摔桌子走人了。他深吸了一口气，勉强将心中的怒火平息。陆景，别忘了我们的目的，可以谈一下你口中的合作了吗？嗯。陆景一口气吃了十份牛排。非常满足的用纸巾擦了擦嘴巴。我说的合作是我提供单方，你的回春堂负责制作和销售，最后的利润三七分成，而且要先支付我五百万当做保证金。三七分成，秦子怡直接站了起来，冷笑道：“五百万都够买下终极丹药的制作权了，你这是不是狮子大开口？而且我还只能拿七成，你怎么不上天呢？”陆景摇了摇头：“七成是我的，你只有三成。”你，秦子怡被气的胸脯上下起伏。拳头捏得死死的，陆景想了想，自己是要的多了点，于是问道：“那秦小姐是怎么想的？三七分成可以
，但保证金我最多给你们五十万。你放心，专利方面我会帮你们申请，而且不会泄露。”陆景微微一笑，点头道：“可以，但利润必须加到八成。”刚刚秦小姐说：“我们看样子不认为单方是我自己研究出来的。”当然，秦子怡脱口而出：“这不就对了？”陆景笑道：“多给我分一成利润。”就能换取我背后势力的支持，难道不划算吗？而且这只是初步合作，以后这种好生意肯定忘不了秦小姐的。秦子怡闻言，脸色不停变换。如果陆景没有夸大，那么他背后的势力一定深不可测。虽然不知道这势力为什么不自己制作丹药，但绝对是笔诱人的生意。兴许有了陆景背后势力的帮助，秦家能再次一飞冲天。一通思虑过后，秦子怡下定了决心，点了点头。好，那就二八。秦子怡向陆景伸出右手。希望我们合作愉快，一定。陆景笑了笑，从口袋里取出早就准备抄录好的单方，递到了秦子怡手中。这就是真元丹的单方，你拿去安排吧。这炼制过程中有什么问题都可以联系我。至于售卖，我相信你的实力和渠道。秦子怡看着手中的单方，微微一怔，他只是想和陆景握手，没想到对方直接将单方拿了出来。你这么相信我？不然呢？你可以试着搞点花样。陆景笑了笑，身上的气场瞬间变了。从之前的邻家男孩变得盛气凌人，让对面的秦子怡感受到一股极强的压迫感，就好像他面对的不是一个高中生，而是某个长期居于高位的统治者，让他心里生不出一丝反抗和与其作对的心思。今天就到这里吧，五十万保证金不要忘了。陆景健成功震慑住了对方，站起身指着桌上的残羹，对秦子怡说道：“哦，对了，单记得结了，我先走了。”说完便转身离开。秦子怡一时间没有反应过来，在座位上愣了半晌。手中握着真元丹的丹方，有一种做梦般的感觉。本来想利用自己的谈判技巧低价收购丹方，结果和对方达成了合作。小姐你好，一旁的声音打断了秦子怡的思绪。秦子怡抬头看去，只见一名服务生站在自己身前。小姐，结账的话，请来这边。结账。秦子怡微微一怔，随后反应了过来，那家伙临走前好像是让他买单。虽然心中有些不爽，但他还是掏出了手机，准备扫码支付。多少钱？小姐。牛排二十份共四万，红酒八万五。这边给您抹去零头，一共十二万元。什么酒这么贵？而且我们不是只点了十份牛排吗？刚刚那位先生临走前又打包了十份，酒是八十二年的陈酿，所以价格稍微贵了点。秦子怡嘴巴微张，气得满脸通红，胸口上下急促的起伏着。该死的陆景！咬牙切齿的说出这几个字后，秦子怡无奈的叹了口气，老老实实的把账结了。陆景从西餐厅出来后。拎着一大包牛排漫步在街上，引得路人纷纷侧目。对于今天和秦子怡的谈判结果，他还是很满意的。一开始报价三七分成，是他故意报高了的，方便讨价还价。没想到最后拿到了高达八成的利润，完全超出了预期。更别说还蹭了一顿大餐，估计等秦子怡醒悟过来，肠子都要悔青了。虽然秦子怡的业务能力不太行，但为人还算正直老实，不需要太会赚钱，只要足够稳定就行了。陆景有在网上了解过秦子怡的背景。对他的人品很看重，他接下来要去提升实力，注定不能把太多精力放在这上面，这也是他选择秦子怡的原因。距离舞考和天才训练营还有段时间，陆景决定去往城市外围历练，顺便测试一下自己的实战能力。安武市舞者协会总部，会长办公室内，年近古稀的许新武神采奕奕，一头茂密的黑发，一丝不苟，只是胡子已经花白。作为安武市的舞协会长，拥有七境宗师实力，是市里公认的最强者。武者每三境为一个大境界，一境至三境为武者，四境至六境为武士，七境至九境为武师。这个境界的强者也被称为宗师。此时的许新武正处理着手中的文件，不停在上面做着批注。许会长，突然门被撞开，一个人影飞一般的冲了进来。许新武被吓了一跳，掌中尽力控制不住的涌出，将手里拿着的纸张震得粉碎。许新武叹了口气，转头看向了一旁的来人，开口问道。什么是这么慌张？不是跟你说过进来先敲门吗？来人是许新武的助理，身段窈窕，穿着紧身皮革外套，看起来十分干练。不好意思，许会长，分部的周新文今天上报了一件大事。什么事？助理深吸了口气，开始述说陆景是如何通过考核的。许新武一开始还面无表情，但听到陆景一拳打出远超三境武者的力道时，再也坐不住了。他唰的一下站起来，俯身瞪大眼睛盯着助理，鼻子都快顶到助理脸上。有这种事？把他的考核资料拿来，一旁的助理连忙将手中的文件递了过去。文件上记录了陆景测试的各项数据，甚至还有他的家庭背调，十分详细。许新武将文件拿在手里，认真的翻看起来。
。很快，他的瞳孔逐渐收缩，身体颤抖了一下。翻看完最后一页，许新武再也按捺不住心中的激动，双手狠狠地砸在桌子上。好，好，好，太好了！我安武士竟然出了这么个天才。许新武微张嘴巴，深吸了口气，终于让自己冷静了下来。有没有这孩子的考核录像？投屏给我看一下。有的。助理点了点头，从口袋里拿出一块 U 盘，插入了投影仪中。很快，考核大厅内的场景就开始播放了起来。助理拖动进度条，定格在陆景站起身准备测试的那一刻。投影虽然有些模糊，但依旧难掩陆景身上的风姿神意。尤其是他那双眼睛，许新武能看得出来，那双眸子光滑流转，分明是精神力极其充沛的表现。许新武眼前一亮，忍不住称赞道：“好一个清月卓然，人杰如玉的少年。”一旁的助理也附和道：“这少年确实不凡，有大将之风。”随着进度条的挪动，陆景的测试也正式开始了。虽然已经从资料上得知了陆景的测试结果，但当许新武真正看到那恐怖的数值时，还是被震撼到了。视觉的冲击力是文字无法比拟的。许新武突然开口感叹：“这孩子今年才刚十八吧？”助理点头道：“是的，会长，他目前高三在读，太年轻了，这个年龄就有二十五，三十六卡气血。”咱们市里高中生的平均气血也就十卡左右吧。许新武一阵唏嘘，陆景的气血值比平均值高出两倍还多，就算是市里最出色的天才，也没有这陆景这个年龄超过二十卡的。许会长，我调取了这个少年的所有测试记录，他气血值上涨的速度太夸张了点，你说会不会是用了外物来激发体内潜力？助理在一旁皱着眉说道：“应该不是。”许新武摇了摇头，就现在的技术，还制造不出这种药。而且看着少年气血充盈的样子。如大河般汹涌澎湃，没有一点激发潜力的后遗症。许新武心里已经有了判断。身为宗师境强者，他一眼就看得出来，这少年绝对不是通过嗑药变强的，很有可能是刚刚觉醒天赋的表现。短时间气血暴涨，也只有天赋者可以解释了。砰！投影画面一阵抖动，陆景用燃力打出了一拳，巨大的力道让墙壁上的摄像机都震颤了一下。一旁盯着投影的助理咂舌道：“ 7 0 6 0千克，简直是个怪物！如果不是亲眼看到……”我都以为数据造假了，而许新武没有说话，猛然瞪大了眼睛，操控投影进行了倒放，随后慢速播放起了陆景出拳的动作。不过这一拳的速度实在太快，就连高速摄像机都没有捕捉完整，中间几帧像是被抽掉一样。只见拳影闪现间，这一拳带起了一道残影，瞬息便砸在了测试仪器上。反复观看了十几遍，许新武终于是看清了陆景的出拳动作。他猛地倒吸一口凉气，感觉头皮有些发麻。这一拳的发力方式。在拳法上已经登峰造极，发力方式，助理有些疑惑，他完全理解不了。对你不是武者看不懂很正常，这一拳看似简单，实际上用了某种特殊的发力方式，能将力道放大数倍。数倍，这么夸张？助理被吓了一跳。这种发力方式一般都是经过数十年的拳法修炼才能掌握的，没想到这少年才刚刚18岁，就已经在拳法上一骑绝尘。许新武摸了摸自己花白的胡须，忍不住大笑起来，哈哈。我安武士竟然出了这么一个天才，真是老天开眼啊！稀有的天赋者加上如此恐怖的拳法造诣，这少年以后的成就不可限量。天赋者，助理微微一怔，疑惑的问道：“这是什么意思？”许新武此刻心情很好，不厌其烦的解释道：“众所周知，武道意图就是不断挖掘自身潜力、锤炼肉体的过程。而有些人天赋异禀，这修炼过程中会觉醒某种天赋，从而拥有超越常人的能力，比如说精神操控。”或者冰火之类的属性能力，这些人被统称为天赋者。天赋者有一个特征，那就是在觉醒天赋初期，气血值会猛地暴涨，这和陆景身上发生的变化十分符合。助理听得似懂非懂，这还是他第一次了解到天赋者这个未知的领域。那这么说，陆景之所以能打出这么重的一拳，很有可能跟他觉醒的天赋有关。应该是。许新武点了点头，此刻他的思维无比清晰，已经认定了陆景是一名天赋者。突然出现的陆景，像是上天赐予他的宝物。已经年近古稀的许新武，之所以迟迟没有退休，就是想着用最后的时间再搏一搏，争取在晚年得到晋升，这样就能得到省里武协的资源倾斜，利用这些资源冲一冲八境武师。武者晋级不仅能提升实力，还能延年益寿，这对许新武来说是巨大的诱惑。然而这几年，市武协在他的带领下中规中矩，一直没有什么值得称赞的功绩。就在他准备放弃，回老家颐养天年的时候。陆景出现了，这可是天赋者啊！十个普通人里，也许会出一个武者，但一千个武者也不一定能出一个天赋者。这足以说明天赋者的稀有和珍贵。陆景是在我的辖区长大的，如果我能和他处好关系，给予他修炼上的支持，对于上面来说绝对是大功一件。
。想到这，许新武已经按捺不住内心的激动，抄起一旁的外套，对助理说道：“快备车，准备一下厚礼，随我一起去见一见这个少年天才。”对了，他家四口人，陆景还有个妹妹，再备一些小女孩喜欢的东西。是，许会长。等陆景从西餐厅慢悠悠的回到家，暮色已经渐渐吞没了晚霞流光，一轮明月挂在靛蓝色的天边。爸妈早早下班回家，正在准备今晚的饭菜。小景，你带了什么东西回来？好香啊！陆景刚一进门，冯琴如就闻到了一股牛肉的香气，从他手中的袋子里传来。陆景把袋子放到桌子上，从里面拿出打包好的一盒盒牛排。妈，今晚不用做饭了，咱们吃牛排。怎么买这么多啊？冯琴如一脸肉疼，这成品的牛排多贵啊！你想吃就跟我说，我去市场买一点，给你多多划算。陆景笑了笑说道：“妈，这牛排没花钱，是朋友请买的，他家有钱的很，放心吃吧。”这样啊？冯琴如闻言表情一松，但还是嘱咐道。以后还是别让人请客了，白拿别人东西不好。等有时间了，带朋友来家里吃顿饭。陆景点了点头，桌上的牛排让冯琴如去摆弄，自己则是走向了卧室，丝毫没有注意到妹妹陆乐怡脸上复杂的表情。陆乐怡并没有把五贤门口发生的事告诉父母，因为她觉得这里面肯定是有什么误会。自己的哥哥是怎么样一个人，她再清楚不过了，绝对不可能短时间内拥有二进五者的实力。兴许真就那么巧呢，有个和陆景重名的天才。卧室里的陆景将散落在地的单方收拾好，这次他合成单方绝对是一本万利的好生意。他打算等段时间再合成几份高级丹药的单方，只要秦子怡那边不出问题，就能源源不断的给自己生钱。不过手里的无色金块已经不多了，还剩下最后三十个，只能合成一些初级的东西了。丹药的售卖还需要一段时间，还是先稳固一下自己的实力吧。陆景将房间收拾好后，便开始修炼起了恒星计断体术。虽然已经不是第一次修炼。但陆景依然能感受到自己的身体正一点点地变强，气血声势浩大，如同一号日升空。刚练了一遍，没等陆景收力，卧室门突然被猛烈的敲响。陆景，快出来，家里来客人了，说要找你。妹妹陆乐怡在门外喊道，听语气似乎有些着急。找我？陆景微微一怔，随后说道：“知道了，我马上出去。”奇怪了，怎么会有人找我？难不成是天意武堂的人？陆景思索了一会，大概猜到了来人的身份。随后，他稍微收拾了一下房间，换了身干净的衣服，走了出去。陆景家面积并不大，从卧室出来后便能直接看到客厅。只见陆乐怡、陆海涛和冯琴如都在沙发一侧坐着，看起来有些拘谨；而沙发另一侧则坐着一名老者，老者身旁还站着个身穿秘书服的女人。见陆景从房间里出来，所有人的目光都看了过来。小景，快点过来！陆海涛朝陆景打着招呼，示意他动作快点。陆景点了点头，面色平静地走了过去。等来到客厅，这才看到客厅角落堆满的礼品盒。粗略扫了两眼，这些礼品看起来非常高档。最顶上的两个金边盒子是半透明的，里面是红绸李子，上面用金线缠着几条小臂粗的人参。收回视线，陆景走到沙发旁，陆乐怡很有眼力见的给他让了个位置坐下。爸妈，客人找我。陆景扭头看向了一旁面带笑意的老者。小景啊，这二位是从市里来的，说自己是舞者协会的。陆海涛赶紧解释道。一旁的老者打断了陆海涛的话，笑道：“陆景同学，我是安武市舞协会长许新武。”陆景轻轻点了点头，报以微笑道：“原来是许会长，久仰久仰。”许新武满意的看着陆景，手抚长须，身上的气势不怒自威。这少年果然不凡，即使知道了他舞协会长的身份，依旧不卑不亢。如果换成其他人，就算强装镇定，表情和态度多少都会发生变化。舞协那可是所有舞者心中的殿堂。武协会长更是随便跺一脚都能让安武市抖三抖的存在。许新武在会长这个位置做了这么多年，见过很多所谓的天才，但没有一个能在心性上比得过陆景的。从容不迫，又暗含热血激情，看破世间名路，只为胸中气吞山河的抱负。此子简直就是为了武道而生。不知道许会长来找我所谓何事？兼陆景切入正题，许新武笑着开口道：“陆小友，我之所以前来，是因为你今天上午考核武者一事，因为一些特殊原因。”没有确定给你颁发几进武者的徽章，最后经过商议，决定直接将你列入二进。武者徽章统一由总部制作，大概一周时间就会邮寄到你家。陆景表情微动，没想到自己考核一事竟然惊动了武协会长，而一旁沙发上的陆海涛和冯琴如顿时不淡定了。刚刚没听错吧？给小景颁发武者徽章，而且还是二进武者。夫妻二人感觉有些不真实，像是在做梦一样。一开始，许新武找上门的时候。他们二人还以为对方是骗子，毕竟自己家这小地方可没有什么值得武协会长亲自登门的。如果不是许新武身上上位者的气势和身后成堆的礼品，
，怕是早就被他们当成骗子赶出去了。将许新武请进屋之后，陆海涛也问到对方来访的目的，但许新武只是说找陆景，并没有告知考核一事，这让他们夫妻二人以为自己孩子惹了什么麻烦，所以才一直这么紧张。结果呢，人家会长是亲自上门贺喜的。陆海涛想再确定一下，压低声音问道：“许会长，我家陆景今年才刚18岁，不会搞错了吧？”许新武哈哈一笑，解释道：“放心吧。”绝对没弄错，就是因为陆景年纪轻轻就有二进武者的实力，我才亲自登门拜访的。说完，许新武看向了一旁喝茶的陆景，笑道：“陆小友，再次恭喜你通过二进武者考核，以后武邪每个月都会给你发放武者津贴，记得去领哦。”除此之外，因为你打破了安武市最小二进武者的记录，所以我个人决定给予你一百万奖金，希望你能利用这些钱多购买一些修炼资源，争取在武道一途更上一层楼。一百万奖金，此话一出，在场的所有人都被吓了一跳。一旁的助理眼前一亮，稍微思索，便理解了许新武自掏腰包的用意。这是在用金钱紧密二人之间的关系啊！而陆海涛和冯晴如差点喊出了声，他们这辈子都没见过这么多钱。如果不是有外人在场，估计二人都能笑出声。我家孩子竟然是二进武者，不仅有每个月几千的固定津贴，还得了一百万奖金。小景他，出去了呀！这孩子什么时候成武者的，也不跟咱俩说一声。陆乐怡此时也是一脸震惊。但是因为提前预料到了，所以反应并不大。之前他对陆景的实力还有怀疑，现在已经百分百相信了。许新武拍了拍手，身后的助理立马明白了意思，拿出了一张银行卡：“陆小友啊，奖金全在这张卡里了，没有密码，你可以随时去取。”陆景点了点头，谢谢许会长。随后不客气的伸手接过。现在的他确实很缺钱，这一百万加上秦子怡那里的五十万，可以兑换不少无色金块，又能继续合成了见陆景收下。许新武也很是高兴。开口说道：“还有一件事想跟陆小友商量，不知道陆小友知不知道天才训练营？”坐在陆景身旁的陆乐怡小声嘀咕道：“许会长是说不久后省里举办的训练营吗？”许新武点了点头，看来乐怡也知道啊。陆乐怡点了点头：“嗯，我们老师提到过，说这个天才训练营每年都会举办一次，省里共有100个名额，平均下来每个县里也就不超过10个，只有真正的武道天才才能被选中参加。对我这边还有一个名额。”想让陆小友代表咱们安武市武协参加，许新武看向了陆景，问道：“怎么样？陆小友有没有兴趣？”陆乐怡心中微微一动，自己哥哥竟然能去参加天才训练营，这可是千载难逢的好机会。被称为天才的冷月月师姐，可是对这个训练营十分向往。听说动用了自己家里的关系，花了大价钱，好不容易才弄到一个名额。这还是他本身实力强劲，才有了这个机会。天赋稍微差点的学生，挤破脑袋都进不去。而陆景则是直接被武协会长亲自邀请。还用上了请求的语气，这是得多大的面子啊！不好意思，许会长，陆景摇了摇头，我已经答应了学校，要代表学校参加了。这样吗？许新武眉头微皱，没想到被人抢先了，无所谓，反正都是代表市里，只要参加就好。说完便从沙发上起身，拍了拍陆景的肩膀，差不多了，陆小友，该说的我都说了，就不多打扰了。临走前，许新武还和陆海涛夫妇客套了几句，夸奖二人教子有方，培养出这么一个天才，被这么个大人物夸奖。让陆海涛和冯琴如非常受用。将许新武送走后，二人还处在一个蒙圈的状态，走路都有些飘飘然。见许新武走了，陆景和父母打了个招呼，回到了自己卧室。似乎刚刚发生的是一件微不足道的事。此时的陆乐怡没有了往日的调皮活泼，她现在处在一个非常懵逼的状态。从上午在武协门口的时候就开始蒙圈了。一开始，冷月月学姐说的话，她还不怎么信，觉得是巧合。吓跑了考核官的是一个和陆景重名的人。在陆乐怡的印象中，冷月月一直都很高冷，一副生人勿近的样子，不管遇到什么事都波澜不惊。就这么一个像是冰雪般孤傲的人，在提到陆景的时候，眼睛里都充满了光，活脱脱一个小迷妹。冷月月可是他一直以来的偶像和目标啊，没想到自己的偶像竟然是哥哥的迷妹，让他一时间有些接受不了。这也就算了，没想到连武协会长都亲自登门贺喜，只是因为自己哥哥的天赋太过出众。许新武是什么样的人啊？那可是只存在电视里的大人物。他依稀记得，在某次学校大典上，就有幸请来了许新武。许新武一到，就被学校领导团团围住，各种阿谀奉承，就连校长也是对其毕恭毕敬，似乎能请到许新武是一件非常光荣的事。然而，这样的人物竟然在陆景面前套着近乎，自己哥哥有这么恐怖吗？陆景是从什么时候开始变得这么耀眼了？陆乐怡脑海中回忆起了陆景最近的变化：气质、身高、身材、饭量，好像全都和之前不一样了。原来他这么有天赋。之前我还仗着自己是妹妹欺负他来着，想想之前自己的幼稚行为，在爸妈面前跟陆景争宠，处处的理不饶人
，还说自己的天赋比陆景要好。每次陆景都只是笑笑，他还以为陆景是自知理亏，不敢和他争辩。现在看来，陆景只是没有跟他一般见识罢了。我之前真是太任性了。陆乐仪双颊微微泛红，不知道以后该怎么面对陆景。爸妈，我也先回房间了。陆乐仪从沙发上起身，准备回卧室冷静一下。然而，此时的陆海涛和冯琴如还在讨论陆景的事，浑然没听到他说的话。这让陆乐仪心里酸溜溜的，自己这个哥哥实在是太出色了，自己就像个凑数的。翌日，天意武堂内，一名少年刚一进来就被一群人团团围住。你就是陆景，看着和视频里挺像的，快快去报告给馆长。陆景来武堂的目的是想购买一些武器来合成。虽然他修习的是拳法，但要想在荒神丛林中活下来，武器是必不可少的。一旦遇到成群的妖兽袭击，靠拳头和尖牙利齿对抗，很容易受伤。但没想到，刚一进天意武堂，就被人围了起来。没一会儿，馆长张青阳便一路小跑从楼上下来。陆景，我们找你找的好苦啊！你终于现身了。陆景闻言微微一怔：“找我干什么？是我买东西没给钱吗？”“不是，不是，你误会了。”张青阳飞快地解释道：“是有件事想跟你商量。”说完，便带着陆景来到了一间贵宾室。是这样的，陆景同学，我们想邀请你成为武堂的名誉弟子，不知你有没有意向？武堂弟子。陆景微微皱眉，这对我来说有什么好处？张青阳笑着说道：“首先，名誉弟子不需要做任何事，只要挂名就可以了。以后我们武堂售卖的所有东西都对你打八折，而且每个月会有五千元的补贴。这是武堂的常用手段，利用自己分堂多的优势，在各地收集天才弟子。只要对这些弟子提供一些微不足道的支持，未来就有可能收获意想不到的惊喜。能被武堂盯上的人都是顶级天才，这些人一旦成长起来，就是一方巨擘。”虽然表面上说不需要为武堂做任何事，但拿人手短，等武堂真遇到什么棘手的事，这些人多半还是会选择出手的。武堂之所以有今天这个规模，跟他们这一操作息息相关。现如今已经积蓄了数不清的名誉弟子，其中有不少经验的天才已经成长了起来，这对于武堂来说也是无形中的广告宣传。而之所以张青阳如此费心费力，也是为了自己的前途。每成功推荐一个人才，都会被记大功一件。我不同意，还有什么事吗？没想到陆景想都没想就拒绝了，这要不再考虑下，补贴方面可以再谈。张青阳有些急了，陆景在他心中已经坐实了天赋者的身份，把这种人才吸纳进来，说不定自己就可以晋升了。见张青阳如此让步，陆景话锋一转，接着说道：“也不是不行，但折扣我要七折，补贴必须加到一万，而且等我想退出了，必须随时可以退出。”关于武堂的名誉弟子，陆景还是有些了解的，加入岛也没什么影响。张青阳支支吾吾地说道：“这个有点太多了，我需要向上面申请下，行吧？如果你们能接受我的条件，再来找我谈吧。”陆景说完便离开了房间，前往了武器售卖区。至于选择什么武器，他已经提前想好了。一般常用的武器有刀、枪、剑。剑虽然帅气，但更多的是与人对拼中使用，对陆景来说用处不大。刀最为霸道，杀伤力大，招式简单易学，而且很适合与妖兽作战。至于枪，虽然贵为百兵之王，是陷阵杀敌的好兵器，但陆景并不考虑，因为携带太不方便了。武堂一楼的西北区域，一件件闪着寒光的武器被挂在架子上，四周散布着很多武者看守，比银行的安保还要森严，好像都是些合金武器。陆景到处看着，这里的武器五花八门，一时间找不到刀具的摆放位置。他大略扫了一眼，武器的价格高得离谱，就比如一双合金拳套，竟然售价十五万一副，穿戴类的护具。更是高达三十万，啧啧，刀制作比较简单，应该会便宜一点吧？陆景心里抱有侥幸心理，虽然最近赚了一些钱，但如果想合成武器，这些钱似乎不太够。他走到另一处货架旁，发现了摆列整齐的战刀，合金战刀竟然要四十万一把。陆景咽了下口水，现在他身上所有家当只够买三把的，要不去市场买几把菜刀合成试试？陆景眼前一亮，想到了最省钱的办法，反正都是要合成的，没必要买这种成品的刀剑啊。就比如买两把生锈的铁剑，一样可以合成锋利的铁剑。陆景在心中合计了一下，合成最看重的是物品的材料，至于工艺和成色，基本没什么影响。丹药这种东西，只要制作失败就不能算是丹药，但武器不同啊，质量再差的刀也是能伤人的。于是陆景扭头看向了一旁的工作人员，开口问道：“你好，请问有没有半成品的长刀？”“半成品。”武堂工作人员微微一怔，仓库里倒是有些残次品。但是，一般是不对外售卖的。陆景眉头微皱，正打算另想办法，一旁传来了馆长张青阳的声音：“陆景同学，你刚刚提的条件上面答应了
。至于仓库里那些残次品，你想要就拿去吧。好，那我可以加入五堂。若锦点头，这意味着天意五堂可以用自己的名号来做宣传打广告，代价就是每月固定的一万元补贴和全场七折的优惠。若锦觉得这笔生意稳赚不赔，反正只是挂个名，想退可以随时退出。五堂这么大的势力，信誉方面还是没问题的。好，同意就好。张青阳顿时喜笑颜开。就在刚刚，他收到上面传来的陆景在武协的考核结果，领导让他不管付出什么代价，都务必要将陆景留下。错过这次机会，等陆景的名号在整个安武市传开之后，可就不是这个价格了。张青阳挥手示意一旁的工作人员带路，走吧，陆景同学，我带你去后面的仓库看看。从武堂后门进入，沿着鹅卵石道一路向前，路上时不时见到一些身穿劲装的年轻人打拳练功。很快。陆景便跟着张青阳来到一座戒备森严的建筑前。张青阳手中拿着一枚令牌，在守卫面前展示。过了一会，一楼的大门缓缓打开。走，跟上我。张青阳回头对陆景说道，然后迈步走了进去。陆景好奇宝宝似的快步跟上。进入大门后，眼前一片茫然，身后的大门也消失不见。等再次回过神来，陆景已经出现在一个巨大的仓库之中。这神奇的一幕并没有吸引陆景的注意力。此时的他已经被眼前琳琅满目的材料吸引了，仓库一楼面积极广，一眼望不到头，摆放着各种货架，上面陈列着奇花异草和矿物珍宝。这些东西陆景大多都不认识，从来没有见过。但通过这些珍宝散发出的庞大能量，陆景就知道这些东西不是凡品。我们仓库一楼主要是堆放一些材料和药草，你要的长刀也在这边。虽然这些刀不是断了就是碎了，但刀身所用合金还是可以二次循环使用的。张青阳话里有话。嘴上说送给陆景，但还是点出了这些东西的贵重。陆景自然是听了出来，点头笑道：“这次多谢张馆长了。”“哪里哪里，举手之劳罢了。”张青阳摆了摆手：“陆景同学，跟我来这边，你要的东西都在这里了。”又跟着张青阳走了一圈后，二人在一片废铜烂铁处停下：“你自己挑吧。这些长刀大多是使用过程中出现了裂缝，还有些是被淘汰的二手货，但用料都很扎实，而且用的是上等的合金。”陆景点了点头，开始挑选起来。既然对方没说送自己多少，那自己多拿点也没什么问题吧。过了半个多小时，陆景身旁的空地上多出了八把东拼西凑起来的长刀。张馆长，我挑好了，就这些吧，这么多。张青阳微微一怔，虽然心中疑惑，但没有问陆景要这些破刀的目的。这家伙大概是有什么收藏品吧？他大手一挥，十分大方地说道：“好，等下我让堂里的人给你送到家。”陆景同学还有什么要求没？没了，多谢馆长了，时间不早了。我也该回去了。陆景和张青阳告别，转身离开了武堂。没过多久，陆景前脚刚到家，后脚武堂的配送人员也到了。陆景将一大包长刀碎片拖到自己屋里，然后关上了卧室门。呼，解开袋子，看着里面七零八落的碎片，陆景不由一阵头大。合成之前还得将这些长刀拼装完整，就用胶带吧。说干就干，陆景用胶带将八把长刀缠了个结实。先合成试试吧，三十个无色金块不知道够不够用。陆景打开了合成篮，将两把长刀放了进去。破损的长刀，饱经摧残的长刀，在战斗中破碎，如今已锈迹斑斑，攻击可附带破伤风效果。破损的长刀星号二，合成需要花费无色金块两个。合成，吃。随着蒸汽消散，一柄闪着寒光的长刀出现在陆景手中。合成完毕，消耗无色金块星号二，获得战损版合金长刀。战损版合金长刀，由现代合金制作出的优秀武器。韧性与硬度极强，可惜刀身上已经布满裂痕，似乎下一次碰撞就会碎掉。怎么合成了，还是一副随时会碎掉的样子？陆景拿起合金长刀掂了掂，这把刀的外形他很喜欢，刀刃部分细看，还有一些类似碳素纤维的材料包裹。可惜刀身上布满了裂痕，虽然不至于解体，但也不像能用来作战的样子。不是吧？合成篮你什么情况？我可是花了金块的，你就给我这种快碎的刀？陆景捧着合金长刀，欲哭无泪。何成兰似乎听懂了陆景的吐槽，格子里噗的一下冒出一大股烟雾，像是在嘲笑他。我就不信了。陆景手中动作没停，又拿起了两把用胶带缠好的长刀，再试一次。虽然合成出来的长刀有些裂缝，但相比起第一版已经好上太多了。说不定再继续合成，就能出来完整的长刀。合成完毕，消耗无色金块星号二，获得战损版合金长刀。合成完毕，没一会，四把战损版合金长刀整齐的摆放在地上。战损版合金长刀星号二合成需要花费无色金块四个，继续合成。不知是陆景的气血足够充盈，还是合成长刀比较容易，合成篮并没有抽走太多体力。吃，蒸汽翻腾间
，一柄造型奇特的长刀出现在陆景手中。合成完毕，消耗无色金块星号四，获得百刃战刀。百刃战刀，由域外和精打造而成的特殊武器。虽然刀身布满裂纹，但每一片刀刃之间都具有磁性，紧密连接在一起。不过遭受重击，依旧有可能碎掉。之所以说这把刀很奇怪，是因为刀身竟然镌刻着一道道玄妙的花纹。表面似乎还有光芒流转，刀身还是有裂缝，但看起来结实多了，用来战斗似乎没什么问题。陆景将百刃战刀握在手里挥舞了两下，十分顺手，还能再合成一次，赌一把。陆景将剩下的两把战损版合金长刀再次合成，两把百刃战刀能合成什么呢？希望能给我个完整的，可别再整这些看起来要碎掉的。陆景在心中祈祷，深吸一口气，将百刃战刀放入了合成篮。百刃战刀星号二。合成需要花费无色金块八个，合成。随着陆景话音落下，体力瞬间没了一小半。恭喜，合成暴击将进行跳级合成，十几率，我去，百分之十的几率又让我碰上了。陆景不禁乐了，最近他的运气属实有点好。合成完毕，获得魔刀千刃，魔刀千刃，只攻不防，天下无双，刺客世界专属灵器，神断国国宝，刀刃由上千块碎片组成。可将碎片分开，组成任意形状。魔刀千刃，陆景整个人都呆住了。看这介绍，应该没错了。我早该想到的，刀身布满裂痕，不正是魔刀千刃吗？陆景看着手中泛着湛蓝色光泽的长刀，忍不住称赞道：“好刀！”他眼中闪过一道金光，拔刀出鞘，右手执刀，左手在刀刃上抚过，真魔刀清明，仿佛在这一刻活了过来。深幽蓝光乍现，如潮汐般从每一处裂缝流淌而过。魔刀千刃以自己的方式回应着江城，在欣赏完魔刀千刃艺术品般的刀身后，陆景突然意识到了什么。话说我可没有五六七玉物的能力，怎么操控魔刀千刃进行解体呢？思索了一会后，陆景想起了自己正在修炼的新武技观想法。新武技观想法有过介绍，只要武者修炼此法门，就能成为精神系天赋者，到时便可以完美操控魔刀千刃了。这段时间，陆景忙于其他的，没有在观想法上下太多功夫。不过他的修炼速度依旧很快，脑海中的人形经过雕琢，已经初具人形。只要再努力一段时间，应该就可以入门了。武器有了，实力也有了，该去荒神丛林闯一下了。陆景将魔刀千刃入鞘，心中打定了主意。三天后，清晨，小景你怎么想的？去那么远的地方干嘛？马上就要参加天才训练营了，记得早点回来。冯琴如一边给陆景收拾行囊，一边絮絮叨叨的嘱咐着：“注意安全。”沙发上的陆海涛抽了口烟，笑着说道。孩子都长大了，想干啥就去干啥呗。你管这么宽干什么？平时修炼累了，就当出去散散心了。冯琴如点了点头，道：“也是，最近小景太火了，还是先出去避避风头吧。”自从武协会长许新武拜访过后，陆景的名字就在整个安武市传开了，甚至有不少电视台登门采访，但都被陆景拒绝了。记者还好说，但可拦不住亲戚和小区邻居的热情啊。现在陆景一家已经是小区里的明星家庭了，每天来串门的络绎不绝。刚送走一个客人。下一秒门又被敲响了，这些人大多是来向陆景父母请教教子秘方，或者想认识一下陆景。现在他们一家人就连走在小区里，都会被大爷大妈拉住手不放，各种花式夸赞，恨不得认陆景做亲孙子。一开始，冯琴如和陆海涛还蛮享受的，毕竟也算是荣誉，但慢慢的就应付不过来了。二人现在连工作都辞了，躲在家里不敢出去。陆乐怡那边的情况也差不了多少，作为陆景的妹妹，也是众人瞩目的焦点。哥哥这么厉害。妹妹肯定也差不到哪里去吧。陆乐怡现在一进班级里就被同学们团团围住，有让她帮忙要陆景签名的，还有想认陆景做大哥的。不得不说，自从这事之后，陆乐怡就在学校享受到了众星捧月的待遇，老师的态度变得温柔了许多，就连初中校长都亲自嘘寒问暖，对她照顾有加。还有冷月月学姐，在知道了陆景是她哥之后，疯狂联系她，想让她帮忙追求陆景。哎，彻底乱套了。陆乐怡无奈的叹了口气，痛并快乐着。短短的几天时间里，自己那不争气的哥哥就成了市里的明星。媒体大肆宣扬陆景平时练武多么努力，每天都起早贪黑。只有陆乐怡知道，他哥根本就没怎么努力，天天睡得早起的晚，就好像睡觉能提升实力一样。可能这就是天才吧。陆乐怡不得不羡慕陆景的天赋，家人都这么头痛，更别提作为正主的陆景。自从那天合成魔刀千刃以后，他就没敢出过门。正好想去荒神丛林历练一下，不如趁早动身。打定主意后。陆景跟家里提前打了声招呼，说自己要出去旅游散散心，没告诉实情是怕父母担心自己。爸妈，我走了，不用送我。好，你早点回来，训练营不是快开始了吗？
还有你钱带够了没？到地方给家里报个平安。距离参加天才训练营还有半个月的时间，足够陆景在荒神丛林历练了。放心吧，妈，我又不是小孩子了。又听冯琴如唠叨了几分钟，陆景这才背起背包准备出门。临走前，陆景看到了一旁有些抑郁的陆乐怡，上前摸了摸他的脑袋，赶紧吃完早餐去上学。哥不在的这几天，你在家要听话。本以为陆乐怡会像以往一样跟他顶嘴，没想到这次软软的回了一句：“好，我知道了，哥。”陆景微微一怔。嘴角露出一丝笑意，看来这小丫头也长大了呀。安武市距离最近的荒神丛林入口也有足足五千多公里，好在这个世界的高铁速度很快，只需要两天的时间就能到达。疾驰的高铁上，两排相对坐的座位坐着两男两女，看起来年龄都不大，在二十岁左右学校也不知道抽了什么风，竟然发布荒神丛林的委托任务。我们才突破一进五者不久，会不会遇到危险啊？其中一个戴着兔耳朵兜帽、身材娇小可爱的粉头发女生突然开口吐槽道。坐在他旁边的妹子气质与他相反，黑色长发垂到腰间，紧身白 T 搭配牛仔短裤，看起来十分高冷飒爽。高冷女生收回了看向窗外的目光，轻声道：“听说是因为最近荒神丛林里妖兽有些异常，很多武大都发布了相应的委托。以咱们的实力，在外围猎杀几只低级妖兽还是很安全的。你俩放心吧，有我在呢，绝对保证你们的安全。”对面染着黄毛的男生拍着胸脯说道：“我可是二进武者，这次委托我带你们飞。”哎呀！气血最近突破到26卡了，感觉自己距离三进五者的标准也不远了。黄毛喋喋不休的吹嘘着自己，看得出来很想在妹子面前表现自己。坐在他对面的可爱兔耳妹子频频点头，脸上全是崇拜之色。而一旁的高冷妹子罗婉清眼中闪过一丝厌恶，似乎对黄毛很是厌烦。罗婉清快要烦死这个缩的黄毛，本来他只和可爱妹接了委托，但这黄毛非要加入，嘴里说要保护他们，实际上另有所图罢了。他和可爱妹今年刚大一，只有一进五者的实力。二人前往荒神丛林确实有些危险。黄毛虽然是二进五者，但已经是大四的学生了，年龄上大他们三岁，这种实力在武大里只能算一般，所以这黄毛也只能在他们面前吹一下了。在大四学生里，绝对是垫底的存在。只是没想到，这黄毛脸皮这么厚，一点点事都拿出来反复显摆。不过这次委托确实有用到对方的地方，所以楼婉清一直忍着没有发作。但这次旅途他并不后悔，因为对面除了黄毛外，还有一个不认识的男生，长得很好看。这个男生在他们上车前就在了，坐在对面靠窗的位置，看起来年龄和他差不多，十八九的样子。男生除了样貌出众以外，行为也很特别，这么久的时间一直在闭目养神，这让娄婉清可以肆无忌惮的欣赏对方俊逸的脸。男生五官十分精致，轮廓似刀削般清晰有力，穿着一身白衣，在阳光的衬托下，整个人像是在闪闪发光，让人看一眼便再难忘记。正是因为有这个男生的存在，才让娄婉清忍了黄毛这么久。就在罗婉清用余光偷看男生的时候，突然一旁的过道里走来一个身穿制服的乘务人员。荒神丛林站要到了，请乘客们做好下车准备。男生似乎是被吵醒了，好看的睫毛微微跳动，随后睁开了眼睛。罗婉清怕被发现，正打算收回目光的时候，突然被对方那双清澈的眸子吸引住了。天哪，那是怎样一双眼睛？罗婉清咽了下口水，他这辈子都没见过这么好看的眼睛。男生细长的眉眼抬起。乌黑深邃的眸子泛着些许迷离的色泽，像是刚刚睡醒。更神奇的是，男生的眸子里似乎有种神奇的力量，在将娄婉清的心神一点点吸纳进去。他不由得看呆了：“你没事吧？”直到男生出声提醒，娄婉清这才回过神来。此时的男生担心的看向他，身子微微前倾：“没事，我刚刚太困了，所以有些发呆。”闻到男生身上的气味，娄婉清感觉脸上发烫，一直红到了耳朵根。没想到自己偷看，竟然被发现了。这也太丢人了，没事就行。陆景点了点头，坐回自己的位置。刚刚他趁着在高铁上无聊，就修炼起了新武技观想法。在修炼完后，没有将精神力完全收回，这才导致了娄婉清的异常。你好，我叫张萌，你还挺能睡的，这一路都没见你醒过。你也是来做武大委托任务的吗？可爱兔耳妹子开口，和陆景打着招呼，缓解了娄婉清的尴尬。陆景并没有认识几人的兴趣，但出于礼貌，还是回答道：“我叫陆景，只是高中生。”是来荒神丛林历练的，高中生就来历练，你自己一个人吗？罗婉清有些惊讶，陆景比他想象的还要年轻一点，荒神丛林可是很危险的。我建议等你上了武大后再来历练。一旁的黄毛抬眼看了陆景一下，随后凑上来说道：“荒神丛林可不是什么人都能去的，就算我是二进武者，在里面也得小心翼翼的。建议你还是哪来回哪去吧。”在说到自己是二进武者时，黄毛不自觉的提高了音量，露出了得意的笑容。似乎已经遇见了陆景崇拜的目光，陆景有些无语。如果说那俩妹子还算关心自己，
，那这黄毛就是单纯在炫耀了。这种人就像刚买了新手机或者戴了名牌手表一样，恨不得一分钟看一次时间，生怕别人不知道他有多厉害。陆景不想搭理对方，面色平淡的说了声“哦”。这时候，娄婉清脸上的红晕渐渐散去，稳住了情绪，有些羞涩的开口说道：“我叫娄婉清，是杨海武大的学生，很高兴认识你。”哈哈，陆景，你等会到站了就回去吧。如果你没有正式舞者的实力，看守是不会让你进入荒神丛林的。”黄毛笑呵呵地说道。“因为最近荒神丛林里的妖兽经常暴动，所以国家颁布了新令，只有持有舞者徽章才能进入。”说完，还敲了敲自己胸口，那里挂着一枚金灿灿的徽章，上面镌刻着两枚星星。这是二进舞者徽章，代表着舞者的实力和身份，只有持有认证徽章的舞者才可以进入。陆景眉头微皱，他的舞者徽章还在制作中，难不成自己白跑了一趟？也不是只有舞者徽章的才可以。娄婉清想了想，说道：“这段时间，狩猎团还是可以自由进出的，毕竟他们是靠着荒神丛林吃饭的，不能进，相当于没了饭碗。狩猎团是一批由舞者和普通人组成的狩猎团队，常年游荡在荒神丛林中猎杀妖兽，将妖兽高价卖给城市里的供应商，就是他们的工作内容。这份工作同样也充满了危险，不亚于在刀尖上跳舞。就算是高阶舞者，死亡率也很高，更不用说里面负责后勤和运输的普通人，基本上是在用命换钱。”每次狩猎前都要补充一批新鲜血液。陆景对狩猎团知之甚少，看向对面的娄婉清问道：“不知道加入狩猎团有没有什么要求？你非去不可啊！”娄婉清有些惊讶，以陆景的实力进去，肯定凶多吉少。但他还是告诉了陆景加入狩猎团的方法。在荒神丛林入口不远处有个狩猎者联盟，那里是狩猎团领取任务和招募的地方，你可以去那里试一下。陆景点了点头：“好的，多谢。”这时，高铁里响起了悦耳的提示音：“已经到站了。”呼，看来得去趟狩猎者联盟了。走下高铁，陆景深吸了一口新鲜的空气，不知是不是因为距离荒神丛林比较近，这里的空气格外清新。陆景，要不要跟我们一起走？旁边刚刚下车的娄婉清问道。哎呀，婉清，他跟咱们根本不是一路人，你带上他干什么？不过是个累赘罢了。黄毛似乎对娄婉清很有想法，看到二人走得很近，对陆景有些心生不满。陆景还没说话，一旁的娄婉清已经皱着眉头开口了：“汪环，你什么意思？”人家陆景是得罪你了吗？正好顺路，一起走怎么了？汪环见娄婉清生气了，连忙嬉皮笑脸的解释道：“婉清，你误会了，我这不是怕在路上浪费时间吗？咱们学校的委托可是有时间限制的，到时候完成不了，可要被扣学分的。”娄婉清斜过眼去，不再看他，一脸的嫌弃。陆景看着黄毛一脸献殷勤的样子，有些想笑：“这些人太无聊了。”“不用了，我打车走。”说完，陆景便在路边拦了一辆出租车，前往了狩猎者联盟。陆景。看着陆景上了车，娄婉清咬着嘴唇，犹豫不决。他很想上前要个联系方式，但还没等他下定决心，陆景已经关上了车门。看着渐渐远去的出租车，娄婉清感觉像是失去了什么重要的东西。不过想想陆景也是要去荒神丛林的，说不定能再遇见。小伙子，狩猎者联盟到了。随着车子缓缓停下，司机回头提醒了一句：“嗯。”陆景点了点头，提着背包从出租车上走了下来。在他前方不远处。矗立着一座雄伟的建筑，建筑前方竖着一块石柱，上面镌刻着“狩猎者联盟”五个大字。狩猎者联盟门前停放着很多大型卡车，车身上全都血迹斑斑，隔很远都能闻见上面散发出来的刺鼻腥臭味。在周围还有很多专门收购妖兽材料的商店，大批狩猎者聚集在一起讨价还价，热闹非凡。陆景缓步走进联盟大门，眼前景象豁然开朗。建筑整体分为三部分：招募区、任务区、休息区。陆景在出租车上提前做好了功课，只需要在前台登记一下身份，便可以进入招募区寻找适合的狩猎团加入。走入大厅，身边来来往往基本全是舞者。陆景感受着他们身上的气血波动，这些人大多是二境和三境舞者，还有几个陆景看不出深浅，应该在三境之上。再高的死亡率也架不住给的钱多啊！陆景在心中感慨道。大厅前面排着长长的队伍，都是来登记身份的。只有在这登记了，才能以狩猎团的身份进入荒神丛林。哎，小伙子，是第一次来这吧？陆景身后，一个中年妇女开口问道：“是的，你怎么知道？看你比较年轻嘛，一般年轻人都是第一次来。”这大姐似乎是无聊，与陆景闲聊起来。为什么这么说？陆景有些好奇。妇女解释道：“很多年轻人都以为狩猎者是个能赚大钱的工作，有点实力后都会来碰碰运气。”只是他们不知道狩猎者这份工作有多么危险，妖兽都是嗜血的，攻击都是以命搏命，大多年轻人都会死在里面，还有些侥幸存活下来的，自然也不敢再进去了。陆景点了点头，这大姐说的确实有些道理。
到你登记了，小兄弟。”闲聊间，陆景已经排到柜台前。正当陆景把身份证递给柜台业务人员的时候，旁边突然传来一声尖锐的声音：“最近怎么这么多不怕死的学生？真以为妖兽是吃草长大的，搞得老子每次过来都要排这么长的队，浪费时间。”话音刚落，一道壮硕的身影挡在了陆景身前。是个满脸横肉的中年男人，他招呼也不打一声，直接越过陆景，把身份证递给工作人员：“我有急事，先给我登记。”陆景一愣，什么年代了，还有素质这么低的人？前面的我有同意让你插队吗？陆景眼神冰冷，语气里不带一丝感情，气氛顿时剑拔弩张，似乎连空气都凝结起来。嗯，插队的英俊男子感知很敏锐，察觉到了身后的危险，猛地转过头来：“小崽子，你是活腻歪了吧？”男子嘴上放着狠话，目光却在四处打量。在看到一旁的巡逻队后，眼角一阵抽动。陆景右手肌肉隆起，如果可以直接动手，他并不想废话。小兄弟，忍耐一下，千万别在这动手。就在这时，身后传来中年妇女的声音。联盟内禁止打斗，一旦有人动手，会被直接扭送监禁。这个石修在故意激怒你，就等你先动手呢。前面的英俊男子神情有些不悦道：“侯玉，你少在这多管闲事，这是我管定了。”你等会要随团出任务是吧？不怕死的话就继续。侯玉脸色不悦，凌厉的气势在双眸中迸发。石修被驳了面子，很是恼怒，但奈何对方是四进五式，他也只能干瞪眼瞅着陆景。侯玉，不要以为你能一直这么嚣张，等下次碰面，我可不会再怕你了。石修从前台手里拿过自己的证件，灰溜溜的走到后排，开始重新排队。这个狂妄自大的白痴，早晚会害死自己。侯玉见石修走远了之后，说道：“没被吓到吧？”很多狩猎者脾气都很暴躁，因为神经长期紧绷，让他们情绪不受控制，经常到处宣泄。陆景摇了摇头，他怎么可能被吓到？刚刚准备动手时，甚至还有些兴奋。他现在急需一场实战，来检验自己近期的修炼成果。如果不是侯玉及时过来劝架，估计这回石修已经躺在地上了。侯玉见陆景摇头，笑道：“你刚刚是不是想出手？”陆景点点头，没有否认。在这里不能乱来，不代表荒神丛林不可以。等进了那里。有仇的报仇，有怨的抱怨，没有任何秩序可言。侯玉解释道：“赶紧去登记吧，我去忙别的了。你要注意一点，千万不要在荒神丛林里落单。”好的，谢谢大姐，客气了。侯玉笑了笑，转身去忙别的了。登记完身份后，陆景走入一侧的招募区，这里更像是一间酒吧。一眼望去，摆满了高脚桌，桌子上放着各个狩猎团的号牌，旁边围坐着许多团员在喝酒。看中哪个团，直接去谈就可以了，跟面试一样。是个双向选择的过程。陆景准备找一个实力稍弱、不会太限制人身自由的狩猎团。就在他们挨个查看狩猎团信息的时候，一旁传来喊话声：“玄武狩猎团缺一个看车的后勤人员，没有实力要求，人齐立刻出发，急招，急招！最后一个名额，只需要在外围看货车就可以了。”陆景眼前一亮，循着声音看去，只见一个中年男子手举着牌子，正在叫喊着。在一番沟通过后，陆景顺利加入了玄武狩猎团。刚刚喊话的正是玄武狩猎团的团长，名叫吴力，是一名三进五者。在陆景表示了意向之后，吴力直接同意了陆景的入团申请。我们这次的任务很急，你赶紧跟我走。吴力吩咐道，带着陆景朝外面走去。到了一辆货车旁边，陆景见到了玄武狩猎团的其他团员。出乎陆景预料的是，刚刚插队的石修也在其中。大家互相认识一下吧，我先来。吴力语速很快，我叫吴力，三进五者，擅长刀法。关玉兰。二进五者，刘狂龙；二进五者，另外两个人也做了自我介绍，只剩下一旁的石修虎视眈眈的看着陆景，嘿嘿，挺有缘分的呀，小崽子，落我手上了。石修冷笑道。吴力眉头微皱，察觉到了石修和陆景二人之间的火药味，但他并没有选择制止。招陆景进团的主要目的就是凑人数，顺便看下货车罢了。就在刚刚，他接了个丹药制作公司的紧急委托，虽然任务简单，但雇主为了任务顺利完成。硬性要求必须五人满编小队。吴力在招募大厅听到陆景说自己没有武者徽章，当时就同意了下来。像这种没经验的新手，存活的概率极低。到时候陆景死了，任务报酬自己四个人分就可以了。就算他侥幸存活下来，随便扔点好处就是了。反正进了荒神丛林，是生是死还不是任自己摆布。吴力偷偷朝石修使了个眼色，暗示对方先进了荒神丛林再说。石修心领神会，开始了自我介绍。石修。三进五者，没什么特长，就是拳头够硬。说完，还捏了捏自己戴着金属拳套的拳头。陆景，二进五者。陆景一脸平静，也做了自我介绍。
他现在的目的是借助玄武狩猎团进入荒神丛林。至于私人恩怨，后面慢慢解决也不迟。你，二进武者，石修眉头一挑，咧嘴笑了起来，哈哈，这小子真逗，不会是让我吓傻了吧？不仅是石修不信，其他的几名队友也是带着怀疑的眼光打量着陆景。毕竟陆景的年龄实在是太小了，这些人完全不相信一个高中生能和他们这些中年人在同一个境界。团长无力笑道：“小子。”没必要打肿脸充胖子，你能有个正式武者的实力就不错了。反正这次你的任务只需要看车。说完便迫不及待的拿出丹药公司的委托单。咱们这次接的是一个丹药公司的材料收集委托，难度不大，但是时间紧迫。无力扫视了一眼众人，继续说道：“我们需要在五天时间内收集十只暗影狼的筋骨，十只巨火蟒的毒牙，还有十对月影兔的眼珠。这些妖兽基本上都在外围，不需要太深入寻找。尤其是月影兔，没什么攻击性。”只要是练过武的人都能对付。等会咱们开车进去后，除了陆景外，全都跟我去寻找妖兽。至于陆景嘛，你就看车就好了。如果对自己的实力有信心，也可以帮忙杀几只越野兔，这对你来说应该不难。说完，无力看向了陆景，怎么样，小子，能做到吧？陆景点了点头。见陆景同意，无力松了口气。他本以为还要再费些口舌，走，上车，准备出发。货车头部只有四个座位，陆景毫无疑问的被安排在了车厢里。马上就要进入荒神丛林了，他心里还有点小激动。货车突然加速，车轮扬起泥沙，所经之处卷起大片的枯叶，在山路上留下一串车轮印记。刷，货车穿过城墙大门，正式进入了荒神丛林。行了，就把车停到这吧，前面的路得不行了。货车开进去容易抛锚。无力带着团员从车上下来，盯着一旁的陆景说道：“一定要看好车，车在你在，车不在你也没必要在了，能懂吧？”说完后。无力还有些不放心，又嘱咐道：“这货车上撒了特制粉末，一般情况下不会吸引妖兽过来，就怕有人来开走。如果有人靠近，你就报我们狩猎团的名字。对于狩猎团来说，货车就是他们最重要的工具。没有货车，狩猎到的所有东西都无法运出去。”无力很明显不怎么信任陆景，担心陆景拖队伍的后腿。他很怕自己这边辛苦地完成了任务，结果货车没了，到时候超出委托时限，不仅拿不到报酬，还要额外支付高昂的违约金。既然你不放心我，不如让别人来看车，带我一起去狩猎。记得到时候给我平分任务报酬就行了。陆景嘲讽了一句。这无力是真墨迹，他巴不得这些人赶紧走。不是不放心你，只是看你没经验，所以提醒一下自己有多少实力就拿多少报酬。这是弱肉强食的世界，明白吗？无力说的很直接，冷笑道。所以报酬的事情，分多分少就要看我心情了。说完，便带着人朝荒神丛林深处走去。陆景依旧一脸平静。这无力说的挺对的，这世界就是强者为尊，所以提升自己的实力才是最重要的。这五天时间足够他把实战能力练出来了，到时候这些人任务完成回来，陆景会给他们一个大惊喜。任务报酬什么的，全归强者也很正常吧？开始吧，击杀妖兽同样可以获得无色金块，只是不知道能给多少。陆景藏身在一处灌木丛里，隐约能听到前方的吞咽声音。扒开灌木丛一看，一只浑身长满红毛的巨熊正在进食。口中的猎物血肉模糊，已被啃噬大半，分不清是什么物种。之所以叫巨熊，是因为这熊的体型足足有轿车大小。此时他正吃得正起劲，完全没发现身后的陆景。这应该就是黑火熊了。现在的学生除了要练武以外，还要学习各类妖兽信息。这种常见的妖兽路径，一眼就能认出来。黑火熊是二级妖兽，实力强于二境武者，擅长使用爪牙和猛扑攻击，还能远距离吐出火焰。陆景在脑海里回想着关于黑火熊的信息。先不使用魔刀千刃，试试自己纯粹的肉体力量。今日便拿你问拳。说着，陆景浑身气血全部释放，如同笔直的红色狼烟般冲天起。下一刻，一个箭步从灌木丛冲了出去，陆景毫不掩饰的气血淹住，瞬间引起了黑火熊的警觉。两道猩红的目光死死的盯着陆景，面门被食物的鲜血染红，看起来极其凶悍。被打扰了进食的黑火熊，脚下猛蹬地面，朝着陆景弹射而去。嗷呜！看着张开血盆大口扑来的巨熊，陆景面色不变，分开双腿，微微屈膝，一手作掌竖立在身前，另一只手握拳贴于腹侧，一股纯粹的拳意从陆景的身上升腾而起。体型虽然略显单薄，但给人一种不可撼动的错觉，一如旭日东升，一如神人刚顶。砰！熊掌与拳头相撞，明明看起来体型被碾压的陆景，竟然在黑火熊的巨掌之下纹丝不动，唯有一人一熊带起的劲风。在疯狂卷动着周围的落叶，当烟尘散去，陆景那线条分明
，匀称而健美的身躯暴露在晨光之中，熠熠生辉。你这人雄的力量还算可以，在我不用燃力的情况下，勉强和我持平。不过，陆景感受了一下刚刚黑火熊的力道，出言评价道。只不过陆景不知道的是，黑火熊虽然是二级妖兽，但单凭力量足以与三级妖兽抗衡。熊本来就是天生的大力士，再加上体型优势，一般三境武者遇上都要避其锋芒。吼、oh! ！不知这黑火熊是不是听懂了陆景的话，朝着他怒吼了一声，血气夹杂着腥臭味扑面而来。下一刻，黑火熊熊掌抬起，再次朝陆景拍去。这次的力道更加恐怖，直接在空气中激起了音爆，震得四周树叶飒飒作响。来得好！陆景依旧是一只手相迎，硬生生将熊掌挡在了头顶一尺之外，分寸难尽。随后，他握紧了另一只拳头，燃力加持下，这一拳裹挟着万钧巨力，仿佛撕扯着一片大地。打穿了一方空间，轰！这一拳直直砸向黑火熊腿部。不是他不想打要害，而是以他一米八五的身高，只能够到对方的大腿。黑火熊狂吼一声，感受到了这一拳的威力，刚想要阻挡，却被这一拳浩瀚无边的力道直接打得倒飞出去。砰！黑火熊庞大的身躯直挺挺的撞在身后的大树上，几人合抱粗的大树被拦腰撞断，瞬间化为齑粉，遮天蔽日的灰尘再次扬起。而此时，陆景的身影。已经看不到了，自己的力量已经测试过了，没必要再玩下去。趁他病，要他命。陆景化作一道流光，踏上了黑火熊的躯体。下一刻，一双铁拳交替挥出，如同神人擂鼓。雨点般的拳头打在黑火熊身上，黑火熊竟然还能动弹，这让陆景有些吃惊。这还是他第一次和妖兽作战，没想到这么抗揍。结束了，陆景轻声说道，如同朋友之间的低语。随后，在黑火熊惊恐的目光中，腰间的魔刀千刃出鞘。争，魔刀轻盈，刀身闪烁着幽紫色的光泽，右手肌肉隆起，牵扯着黑火熊的神经，带着令人恐惧的嗡鸣声。噗刺，魔刀千刃，好似慢悠悠的递出，但实际上似慢十块。黑火熊眼中充满了人性化的惊恐神色，血盆大口突然猛地吸气，一股炽热的火焰气息渐渐充斥。他这是要发动天赋火焰技能，可惜还是太迟了。刀芒闪过，将笼罩在四周的烟尘吹散。露出了保持挥刀动作的陆景和他身下失去了头颅的黑火熊尸体，黑红色的血柱从断口处喷涌而出。黑火熊那双赤红色的眼珠渐渐失去了神采，在这四周，地上再无一片落叶。战斗产生的余威恐怖至斯。陆景身上冒出了一些细小的汗珠，但在他充盈的气血之下，被瞬间蒸发成淡淡的水汽。就在陆景回味刚刚的战斗时，耳边传来了悦耳的提示音：“恭喜宿主击杀二级妖兽黑火熊，获得无色金块星号二，击杀二级妖兽。”奖励了两个无色金块，看来这金块的获取确实是不容易啊！陆景打定主意，这次要多杀一点妖兽，不仅有无色金块拿，妖兽尸体还能卖钱。不过在这之前，他还有件重要的事情要做。陆景将黑火熊的尸体甩到货车车厢里，然后打开车门钻了进去，闭上眼睛开始修行新武技观想法。在陆景的脑海中，一个晶莹剔透的人形在一点点补全，现在只剩脚步还有些不完整。随着陆景的不断观想。雕琢，钻石小人的轮廓逐渐变得清晰凝实。过了一个小时后，钻石小人终于完整的出现在了陆景脑海中。这道人形与陆景有九分相似，浑身散发着璀璨的光华。让陆景不满意的是，人形里面还是有很多杂质。在陆景的刻意控制下，钻石小人可以随着陆景做任何动作。既然这钻石小人受我的控制，那能不能让他也修炼恒星计断体术呢？陆景灵光一闪，有了个大胆的想法。反正是一试，也没什么坏处。陆景深吸了一口气，摆出了恒星计断体术的姿势。下一刻，脑海中的小人猛地站直身体，和陆景做出了一模一样的动作。随着陆景的不断修炼，钻石小人体内的杂质也在被慢慢剔除。在这个过程中，陆景能感受到极强的精神力反馈，自己的脑海像是吃了薄荷糖，一道道清凉席卷而来，让他忍不住打了个哆嗦。脑海中的小人也学着陆景的动作哆嗦了一下。继续，陆景继续动作。恒星计断体术对钻石小人的作用非常显著。随着钻石小人变得纯净，陆景脑海中积累的武道知识、技巧、心得和经验，被一点点地梳理清晰。拳法、刀法、身法，在这一刻全都稳定且迅速的提升着。从现在起，我就是一名精神系天赋者了。陆景注视着自己脑海中再无一丝杂质的钻石小人，默默想到：恒星计断体术竟然能让我在数个小时内将观想法修炼到小成。恐怕就连当时的功法创造者也没我的进度快吧。我的武道站在了无数巨人的肩膀上，从基础上就碾压了所有人。陆景体会着自身的变化，忍不住感慨。
。在新武纪观想法小成之后，陆景此时的拳法和刀法都突破了瓶颈，进入了下一境界。之前使用燃力可以增强我三倍全力，不知道现在能增强到几倍。观想法对陆景的提升实在是太大了。除了成为精神系天赋者以外，他现在可以将魔刀千刃发挥到极致征。魔刀千刃出鞘，陆景调动脑海中的精神力，附着在刀身之上。那千块散发着冷冽蓝光的碎片，此刻全部漂浮排列在空中，尽显起立与绚烂，如同一条璀璨的星河。轻轻转动刀柄，空中漂浮的碎片顿时受到了牵引，如虹追日，焰头灵般向刀柄飞来。咻，咻，咻。刀身瞬间重组，回归到原始状态。收刀入鞘，陆景脸上露出满意的笑容。魔刀千刃，千变万化，这招可以出其不意，给予敌人致命一击。试想一下，在生死搏杀之际，陆景手中的长刀突然解体，化作刀刃穿透敌人的身体，将是多么恐怖的一件事！将附着在刀身上的精神力收回，陆景缓缓将精神力外放了出去。货车西北方向三十米位置，有三只暗影狼正在埋伏。说完。陆景猛地睁开双眼，眼中竟然迸发出一道奇异的电芒，这也是陆景新开发出的精神力用法。我现在的精神力可以外放到方圆五十米，任何东西都阻挡不了我精神力的穿透，就连地下、树木内部也看得一清二楚。这种精神力外放的感觉非常奇妙，陆景就像元神出窍一样，五十米之内一览无余。这种能力可应用的场景太多了，找寻东西、透视墙体，简直跟开了挂一样。最重要的是，在战斗中可以看清敌人的身体构造、对方的肌肉、弱点，全都看得一清二楚，能够料敌先机。陆景越想越兴奋。就他了解，天赋者本就稀少，精神系天赋者就更少了，凤毛麟角般的存在。我有新武技观想法，只要强化钻石小人，就能增强自己的精神力，进步速度简直就跟做了火箭一样。而普通精神系天赋者的修炼速度极其缓慢，因为现在为止还没有任何一门功法可以修炼精神力。他们只能用最笨拙原始的办法，将精神力不断收放，来起到强化精神的效果。和普通武者一样，天赋者也被分为几个境界。同境界的天赋者可以碾压普通武者，甚至以一敌多。陆景想起了之前看过的一篇新闻：一名三境精神系天赋者，在一瞬间秒掉了八名三境武者。这些普通武者连还手的能力都没有，就被精神系天赋者摧毁了识海。天赋者真的可怕，还好我也是。陆景不禁感叹道。同时。他也很好奇自己现在的精神力到了哪种境界。如果按天赋者的等级来算，自己在第几境？我现在的精神力可以外放50米，应该等级不低吧？陆景在脑海中回想着精神系天赋者的等级划分，估算自己应该在二境以上。天赋者协会有专门测试精神力的设备，有机会可以去测试一下。在这之前，还是得多猎杀一些妖兽。无色金块消耗起来太快了，将货车门关好。陆景飞快地朝刚刚探测到暗影狼的位置冲去。他的脚步迈得飞快，犹如出膛的炮弹一般，每一步迈出都能跨过七八米的距离，五十米转瞬即至。刚刚我将燃力的发力方式用在了脚上，没想到竟然可以提升速度。嗷、哦、呜！三只正在潜伏等待猎物的暗影狼被突然出现的陆景吓了一跳。待看清陆景只有一人后，便龇牙咧嘴，朝着陆景低吼起来：“二级妖兽暗影狼，又是六个无色金块，那我就勉为其难的收下了。”没等陆景话说完。其中一只暗影狼首当其冲，朝着陆景冲去，速度极快，四肢几乎脱离了地面，看上去像在贴地飞行。暗影狼以速度闻名，经常成群结队出现，非常难缠。而且这种妖兽很记仇，一旦招惹到他们，那就要面临他们不死不休的攻击。来得好！陆景手持魔刀千刃，脚下猛踩地面，朝飞奔过来的三只暗影狼冲了过去，双臂肌肉隆起，一刀斩出，正，紫芒乍现。一声清脆的刀鸣，魔刀千刃一闪而过，将一只暗影狼的头颅斩下。硕大的头颅在地上滚动，鲜血从脖梗处喷涌出，洒了一地。争，争！陆景一刀又一刀接连斩出，每一次斩击都用了全力。剩下的两只暗影狼根本顶不住陆景猛烈的攻击，赤红色的血液四溅。其中一只暗影狼在死前突然仰天长啸起来，凄厉的声音传出很远。下一刻，他的身体被一分为二。场面十分血腥，已经达到了需要打马赛克的地步。恭喜宿主击杀二阶妖兽暗影狼，获得无色金块星号二。恭喜宿主击杀二阶妖兽暗影狼，获得无色金块星号二。连续击杀三只暗影狼，让陆景收获了六个无色金块。继续，陆景手持魔刀千刃，穿梭在荒神丛林中，利用精神力寻找着隐藏在暗处的妖兽。直到临近黄昏，朦胧的雾气在山间翻滚，能隐约看到刚刚升起的月亮。
，陆景这才停手，返回货车，准备休息一下。整个荒神丛林像是一幅画一样，死寂一片。今天太充实了，一天时间杀了十只一级妖兽，二十只二级妖兽。就算是陆景气血充沛，此时也感觉到身体有些疲倦了。他从车厢里翻出一箱啤酒，还有一些干粮，弹开酒盖，一股清新酒香飘满了整个驾驶室。这玄武狩猎团的人还挺会享受的。陆景仰头，直接灌了半瓶啤酒进肚。现在正是夏末秋初，冰爽的酒水瞬间让原本疲倦的身子瞬间舒服起来。陆景在车上喝得开心，完全没有注意到，在货车前方百米之处，密密麻麻的红色幽光已经将他包围了。嗷、哦、呜，嗷、哦、呜！货车外传来一声声此起彼伏的狼嚎声。森林傍晚，霜月高悬，凄厉的狼嚎颤抖悠长，在静谧的森林中显得格外刺耳。陆景瞬间清醒，将精神力外放出去。数十双眼睛冒着幽光的暗影狼从四面八方包围过来，不愧是最记仇的妖兽，应该是来给刚刚那三只暗影狼报仇的。陆景眉头微皱，没想到会有妖兽主动找上门来。喜欢记仇，那就把你们全灭了吧！陆景打开车门跳了出去，刚一下车就听到的声音从四面八方传来，三只体型较大的暗影狼慢慢接近陆景，其他方向也有狼在靠近，将他包围了起来。密密麻麻的血红色的眼睛死死的盯着陆景。仿佛要活吞了他。如果是普通的武者，遇到这种情况肯定会手忙脚乱。数量有时候会引起之变，双拳难敌四手。一旦打起来，这些常年合作狩猎的暗影狼会从四面八方发起进攻，防不胜防。不过，对身为精神系天赋者的陆景来说，这简直是送上门来的无色金块。只见陆景整个人化作了残影，不断在狼群中穿梭，刀光闪烁，暗影狼一个接一个的倒下。恭喜宿主击杀二阶妖兽暗影狼。获得无色金块星号二，恭喜宿主击杀二阶妖兽暗影狼，获得无色金块星号二。悦耳的击杀提示音不断的响起。虽然每只暗影狼只有两个无色金块，但积少成多。没一会，陆景就已经杀了十只。嗷、哦、呜！就在这时，远处传来了一声浑厚的狼嚎声。随着狼嚎响起，围在陆景附近的暗影狼突然像是打了鸡血，阵型竟然开始了变化。刚刚是狼王在指挥队形，陆景眼前一亮，暗影狼王可是三级妖兽。不仅能号令狼群，单体作战能力更是恐怖，这让陆景瞬间燃起了战意。先把这些虾兵蟹将解决掉再说。陆景急停住前冲的脚步，将脚下的草地踩出了深坑，手中磨刀千刃翻转。下一刻，无数道幽紫色刀刃激射而出，嗖尖锐的破空声响起，让所有准备攻击的暗影狼耳朵背起，一种无形的压力让他们瑟瑟发抖。嗖嗖嗖，刀刃在狼群中交错缠绕，密密麻麻，如同罗网一般，速度快到眼花缭乱。只能听到刀刃洞穿暗影狼坚韧的肉体时发出的铿锵声音。没过多久，陆景身旁的草地已经被鲜血染红，到处都是残肢碎肉。不过数秒的时间，二十只暗影狼已经被屠戮殆尽。陆景刀柄再次翻转，空中盘旋的刀刃如燕归巢般凝聚在一起。咻咻咻，磨刀千刃再次重组成型，流光转动，光滑如镜。劲风掀起了陆景额前的碎发，肆意飞舞着。不远处。一只浑身洁白的白狼站在月光下，浑身毛发竖立，如同尖刺一般。嗷、哦、呜！凄厉的嚎叫声传来，暗影狼王似乎是在为死去的同伴悼念。这只浑身洁白如雪的狼王，瞳孔猩红，爪牙狰狞，体型更是普通暗影狼的一倍，浑身散发着刺骨的寒意，宛如从上古神话中走出的怪物妖兽图鉴有过介绍。暗影狼群经过演变，会诞生出一种冰属性的狼王，实力强劲的同时，还拥有不俗的智慧。这还是陆景第一次见到三级妖兽，而且还是一只特殊的首领型妖兽。首领型妖兽都是各自领域的佼佼者，这只狼王甚至可以越级匹敌四境武者。暗影狼王在仰天长啸后，猩红的目光透过丛林朦胧雾气，将陆景笼罩。他似乎在好奇，眼前这个孱弱的人类为何能爆发出如此可怕的力量。被灯笼大小的血眸盯着，陆景却是面色不变。看起来你有几分智慧，能听懂我的话吗？狼群中诞生出王者不容易。如果你现在退走，我可以考虑饶你一条性命。陆景说的是真心话，但听在暗影狼王的耳朵里，却是十足的挑衅。嗷、哦、呜！狼王低伏着身子，朝陆景怒吼了一声，吼声如雷霆滚滚，震得附近树木飒飒作响，落叶翻飞。下一刻，狼王朝陆景飞扑过去，眨眼间便来到了陆景身前，但他没有马上动手，而是微微低头俯视着这个大言不惭的人类。狼王打算戏耍一下这个刚刚杀掉他族人的猎物。狰狞而夸张的獠牙，还有嘴角不断滴落的咸水，带着强烈的腐蚀性和毒性。陆景平静的看向几乎贴到他脸上的獠牙，一股堪比化粪池的恶臭从对方嘴里传来。
，他摇了摇头：“你的嘴太臭了，我觉得你还是死了比较好。”话音刚落，手中长刀挥砍，刀芒闪过，直冲狼王咽喉而去。然而，不愧是以速度闻名的暗影狼，眨眼间就已经躲开了要害。这猛烈的一刀只斩在了他的前肩，噗呲，皮毛瞬间绽开，血花飞溅。嗷呜！狼王吃痛下，朝后退了几步，与陆景拉开了距离。只见他血口张开，口中酝酿着寒气。寒气喷涌，瞬间数道冰刃夹杂着刺骨的冰渣朝陆景奔涌而来。嗡！陆景手中长刀轻盈，精神力外放，将每一道冰刃都精准的捕捉。下一刻，陆景挥刀在身前不断劈砍，刀刃与冰刃碰撞，发出悦耳的响声。砰！砰！砰！砰！将所有冰刃全部斩落后，陆景脚下猛踩地面，泥土飞溅，身形闪动间冲向了暗影狼王，瞬间便到了狼王身前。手中长刀斩向了他的前爪，与狼王这种庞然巨兽相比，陆景只有对方的腿高，但他丝毫不惧，反而心脏急速跳动。这种庞大的对手让他有些兴奋。噗嗤，血花飞溅。这次狼王躲闪不及，前爪被砍出一道口子。陆景抽刀顺势再斩，但反应过来的狼王张开血盆大口，一口咬住了魔刀千刃，长刀被钳住。陆景尝试抽刀，却纹丝不动。这是你自找的。陆景冷笑一声。魔刀、千刃瞬间解体，刀刃在空中组成了一截刀尖，刺向了狼王的左眼。噗呲，这一下直接废掉了狼王的一只眼睛。吼！一声愤怒的狼嚎传来狼王的眼眶内，黑红色的血液喷出。吃痛之下，咬住魔刀千刃的嘴终于松开了。在陆景的控制下，刀刃归位，魔刀、千刃恢复完整。手中长刀自然下垂，刀尖抵着地面，紫色幽光流转。瞎了一只眼的暗影狼王十分愤怒。两只硕大的爪子发了疯似的朝着陆景的位置抓挠，锋利的狼爪竟然闪着金属的光泽，一旦被抓到，陆景绝对会皮开肉绽，失去战斗能力。陆景不敢拖大，抬起魔刀千刃抵挡住狼爪的攻击，找准机会挺身向前，双手握住魔刀千刃刀柄，又是一刀砍在狼爪上。之所以攻击狼爪，是因为体型的差距太大，想要攻击其他位置非常困难。如果让魔刀千刃解体远程攻击，又会失去正面防御的武器。魔刀千刃，只攻不防，不适合用来防御，同时也不好被防御，这是优点，也是缺点。不完整的魔刀千刃非常脆弱，格挡效果几乎为零，稍微受到碰撞就会立刻解体。所以，用不完整的魔刀千刃来抵挡攻击，相当于用自己的精神力硬抗。陆景不确定自己的精神力能否达到硬汉狼王的强度，看来得再搞一把专门用来精神操控的武器。陆景在心中暗暗想到，这几回合下来。狼王身上多处受伤，已经开始大量失血。再这样下去，用不了多久就会失去战斗能力。嗷、哦、呜！暗影狼王显然也清楚这一点。只见他低吼了一声，口中再次吐出冰刃，将陆景震退。趁着与陆景拉开距离，狼王的身形却在慢慢往后退。不管有没有智慧，妖兽在明知道必死的情况下，大多数都会选择逃跑。趋利避害不但是人类的天性，妖兽也同样受用。暗影狼王缓缓退后，独眼四处扫着。寻找机会开溜，但陆景怎么会放任他跑掉？在斩飞了冰刃的同时，欺身上前。我给过你机会的，但你没有珍惜。陆景手中魔刀斩出，又在暗影狼王的身上砍出了几道可怖的伤口。呜呜！狼王彻底放弃了抵抗，口中竟然发出委屈的呜咽声。陆景冷笑道：“怎么，现在又想投降了？”然而下一刻，暗影狼王突然夹着尾巴转身就跑。陆景早猜到了会有这么一出，将燃力用在腿部，眨眼间便追了上去。刷，刀芒闪过，暗影狼王的后腿应声而断。魔刀千刃斩断骨头的手感很特别，紧握刀柄的陆景能清楚的感觉到刀柄处传来的阻力感。这三级妖兽的骨头确实够硬。嗷呜！暗影狼王发出一声哀嚎，摔倒在地，断腿处蹦出的鲜血喷出了一条长线，染红了陆景的外套。后腿被斩断，他已经失去了逃跑的机会。自知跑不掉的狼王在地上匍匐着，爬到了陆景的脚边。用沾了血的鼻头拱了拱他的鞋子，陆景看着沉浮在脚下的暗影狼王，他笑了，笑得格外温和。秋风吹拂，不知哪里飘来的血珠飞溅在陆景清秀的侧脸上，眉眼深邃而阴霾，让他在这一刻显得杀气腾腾，身上的外套被鲜血浸湿，滑腻温热的触感让陆景很不舒服。他低垂着脸，看向脚下摇着尾巴的狼王。这只狼群中的王者一直都以猎人的身份在荒神丛林中生活着，但此时身份转换。他只能对着眼前杀了他族人的人类摇尾乞怜，因为眼前这个面带微笑的男人随时可以取走他的性命。
换作是在开打前，这只狼王能臣服自己，陆景或许会将他留下，当他做妻什么的。但现在，一人一狼之间的仇恨不可能再化解了。如果这次放过他，这只狼王肯定会想方设法要自己的命。陆景下定主意后，杀意止不住的爆发出来，嗷呜！暗影狼王察觉到了这股杀意，发出了一声夹带着恐惧和怒意的怒吼：“死吧！”陆景一声暴喝，手中魔刀千刃绽放出幽紫色刀芒，一刀斩出。额前碎发被凛冽的刀气扫起，露出杀意涌现的眸子。伴随着狼王不甘的吼叫声，头颅已被陆景斩下。恭喜宿主击杀三阶妖兽暗影狼王，获得无色金块星号六。恭喜宿主击杀首领型妖兽，获得红色金块星号二。新功能强化蓝已开启，系统提示音接连响起。陆景面露疑惑：红色金块，强化蓝，这些是干什么用的？为什么之前击杀普通暗影狼的时候，只爆出了无色金块？难不成只有首领 BOSS 才会产出其他颜色的金块？陆景打开了合成栏，果然在合成栏的下方发现了一个带着感叹号的新功能。强化栏和合成栏的界面相差不大，只有一个格子，只不过强化需要花费红色金块，而且只能通过击杀 BOSS 获得。不得不说，系统总是喜欢在不经意间给人惊喜。先收拾战场吧，强化功能等回去再研究。陆景看着一地的暗影狼尸体，不禁有些发愁。犹豫了一会后，他还是决定将这些尸体。运到货车里，一只完整暗影狼的皮毛在市场能卖到十万元，就算是有伤口不完整的，也能半价卖出，更不用说罕见的暗影狼王，就单单是皮毛就能卖到三十万以上，能制作出抵御伤害的软甲，轻便舒适，一进武者的攻击打在这狼皮上，可以卸掉一半的力气，这还不算身上其他部位的价格，狼爪和狼牙可以制作武器和饰品，狼肉也可以食用，而且是很珍贵的高档食材。食用之后可以增强自身的气血，起到食补的功效。用了大半个小时，陆景才将所有狼尸搬运完毕。有点饿了，搞点狼肉吃吃吧。陆景拿出一只十几公斤重的狼腿，这是暗影狼王的那只断腿。他将玄武狩猎团准备的大锅架上，准备在荒神丛林里涮一顿火锅。正好车里有一包川味的火锅底料，烧水放肉，没一会肉就煮好了。陆景打开锅盖，一股火锅的香气窜了出来。趁着月光，陆景一手狼腿。一手啤酒，好不自在。要是这一幕被其他人看到，绝对会惊掉下巴。别人来荒神丛林都是心惊胆战的，用命换钱。你倒好，来这里度假来了。翌日清晨，陆景从货车上跳下来，伸了个懒腰，随后修炼起了恒星计断体术。一套打完，陆景身上冒出了丝丝热气，气血再次得到凝练。简单洗漱之后，便选了个方向，慢悠悠的朝荒神丛林深处走去。陆景走的不急不躁。他来荒神丛林的目的，本就不是为了完成什么任务，而是把这次路途当成了一种修行。而这场特殊的修行，从他踏出家门的那一刻便已经开始了。金色的朝霞照耀在陆景身上，给他披上了一袭金缕玉衣。此去前程似锦，此行大道朝天。道阻且长，行则将至；行而不辍，则未来可期。心境祥和的陆景，此时脑海中无比清晰，就好像生活在泥污中的鱼，被眼前的虚幻和浑浊蒙蔽，每天只能在原地打转。看不到方向，而现在泥污退散，小鱼也跃出了水面。他明白了自己想要什么，该干什么。一个月前，陆景还在浑浑噩噩的过日子，每天学校网吧两点一线。现在的他，面对三级妖兽首领，也丝毫不惧。即使是在刀尖跳舞，与鲜血为伴，后悔吗？陆景轻声问自己。不后悔。陆景眼神坚定，铿锵有力的回答。这个瞬间，陆景脑中的钻石小人竟然闪光起来，他能感觉得到。脑海里有什么瓶颈被打破了，闪光渐渐变弱，钻石小人又新添了一丝变化，在心脏的位置多了一点鲜红，这是精神力的突破。陆景看着远处的朝霞，有些失神。经过这一次突破，自己的精神力的瓶颈消失，强度更上一层楼，这是一种难以言表的状态。去无存精，焕然一新。陆景将精神力外放，这次直接延伸到了100米的距离，而且操控起来更加碎心应手。之前在学武道课的时候。老师有说过，部分天赋异禀的武者会在特定的环境进入一种玄妙的状态，能得到一些奇妙的感悟，从而让自己的武道得到质的蜕变。明心见性，这种状态在武道上被称为顿悟。运气还真是好，随便感慨一番，竟然顿悟了。陆景笑了笑，只要实力提升了，那便是好事。就这样，外放着精神力，陆景不停歇的走出了十几公里。荒神丛林中与城内的世界完全是两种极端，一个是动植物的野蛮生长。一个是钢铁丛林的繁华闭塞，不时有身高数丈的妖兽和遮天蔽日的飞禽路过。
，还有些能移动的树木和能将人活吞的花朵，让陆景有种重回蛮荒的感觉。这种感觉随着他的深入越来越盛。突然，他眉头微皱，停下了脚步。即使不用精神力感知，也能听到前方不远处传来的打斗声，而且这几人的声音似乎还有些耳熟。陆景眉头微皱，想了想，还是靠了过去。随着他的靠近，呼救声也越来越清晰。循着声音走去。只见前方数棵拦腰粗的大树被撞断，很明显经历过一场激烈的战斗。在一处空地上，三个年轻人正和一只浑身散发着黑气的魔猿对峙着。这魔猿头生双角，正脸上立着一只猩红的独眼，浑身上下鬓毛浓密，隐约有一股黑气围绕在体表。与身前的三人相比较，魔猿的体型非常巨大，像是一座小山一般。这是三级妖兽独眼魔猿。陆景顿时来了兴趣，悄悄退到一棵古树后面，静静观察着情况。这三人陆景认识，正是之前在高铁上有过一面之缘的娄婉清、张萌和黄毛三人。这三人的实力最高，也就二进五者，在独眼魔猿面前跟玩具差不多。不过这里也算是荒神丛林最外围，一般来说遇不到三级妖兽的。难不成是因为妖兽动乱导致的？娄婉清三人也是有苦说不出。他们本来打算在外围狩猎几只一级妖兽，只要完成学校任务就可以了，但没想到突然冒出来一只浑身冒着黑气的魔猿。他们几人一看到三级妖兽，腿都吓软了。打又打不过，跑也跑不掉。还好魔猿这种妖兽玩心比较大，跟他们玩起了猫捉老鼠的游戏，不然早就一口把他们吃了。此时场面上只剩黄毛在苦苦抵挡，一旁的娄婉清已经受伤倒地，不停朝四周呼救。该死的，这怪物怎么会出现在这里？都怪你们，接荒神丛林的任务干嘛？不是存心给自己过不去吗？黄毛勉强躲过独眼魔猿迎面拍来的巴掌，朝二女的方向怒骂道：“你这个白痴，不是你自己屁颠屁颠跟过来的，跟我们有什么关系？”娄婉清终于不用再忍耐了，直接将心里话说了出来：“你，哎呀！”黄毛被气得浑身发抖，一个注意力不集中，被独眼魔猿抓到了手中。此时的张萌背靠着一棵大树，缩成一团，瑟瑟发抖，嘴里不断重复着：“救命！谁来救救我们？”陆景躲在暗处观察着，并没有出手救下黄毛的打算。他对黄毛的印象很不好，再说救了他又没什么好处。不过他还是有点佩服这黄毛的勇气，以二进五者的实力。就敢在荒神丛林里当护花使者，玄武狩猎团可是有两个三境武者坐镇，也只能乖乖在外围打转，尽量避开大型妖兽的活动范围。成功活捉黄毛的独眼魔猿，手中微微用力，就将对方弄得吐血不止。这魔猿也是很有名的一种妖兽，不仅速度快，力量方面更是顶尖的存在。而且由于是猿类，可以用手攻击，非常灵活。等黄毛被吃了，我再出去收尾。这魔猿的独眼可是值钱的很。陆景在心中暗道。然而就在这时。独眼魔猿停下了将黄毛送到嘴里的动作，他似乎察觉到了什么，头部旋转，死死盯着陆景所藏的方向，眼神里满是戒备。这是发现我了？陆景有些惊讶，他刚刚只是冒出了一丝杀气，竟然被对方敏锐的捕捉到了。好强的感知力！砰！半死不活的黄毛被独眼魔猿猛地甩在地上，砸出了一个小坑。独眼魔猿的奇怪表现也引起了娄婉清的注意，他看向了陆景所在的方位，大声喊道：“是有人在吗？”可不可以来救一下我们？必有重谢。陆景叹了口气，既然如此，看来不需要隐藏了。他不慌不忙的从树后走出，笑着说道：“你们好像遇到麻烦了，有什么需要我帮忙的吗？”见有人出来，娄婉清顿时眼睛一亮，张萌也是猛地站起身，以为有人来救他们了。但在看到来人是陆景后，原本充满希冀的眼神瞬间转为了失望。怎么是你？娄婉清微微一怔，皱着眉大声喊道：“快跑！你不是这妖兽的对手，这可是三级妖兽。”这一喊让地上半死不活的黄毛清醒了过来，连忙抬头看去，在看到陆景后，又绝望的躺了下来。见陆景站在原地不动，娄婉清还以为他被吓傻了，再次大声喊道：“跑啊，快点跑出去，去找人来救我们！”这少年敢自己来荒神丛林，应该是个武者，但他不认为凭陆景自己能改变目前的局势。没事，我一个人就够了。陆景面色平静，仿佛面前的独眼巨猿不存在一样。他闲庭信步的来到娄婉清面前，笑道。刚刚你说的重谢，具体是怎么个谢法？娄婉清看着眼前让他魂牵梦绕的少年，心中不由叹息：老天爷竟然让自己在死前又遇到了他，只可惜。黄毛挣扎着坐起身，玩味的看向了陆景，笑道：“嗨嗨，真是，不知者不惧。你知道吗？从你现身的那一刻起，就已经死定了。这独眼魔猿可不是一般的妖兽，除了拥有三级妖兽的实力外，还能使用天赋异能。天赋异能，你懂吗？相当于武者中的天赋者。”黄毛一激动，又咳出了一大滩血块。不过也好，多一个人陪葬，黄泉路上也不孤单。
。此时的独眼魔猿流着口涎，饶有兴致的看着陆景，他的鼻子告诉他，这个人似乎更好吃一些，味道比其他几人更香甜一些。下一刻，他迈着将近十数米高的身躯朝陆景靠近。放心吧，这只猴子我能搞定，到时候别忘了我的忠心哦。陆景语气里充满了自信，他将目光投向了缓缓靠近的魔猿。淡然的目光与其绿幽幽的双瞳对视，一人一猿虽然体型差距数十倍，但陆景给人的感觉却如同一个顶天立地的巨人。甚至在他这种自信的气场影响下，就连瑟瑟发抖的张萌也渐渐平静了下来，因为他发现这个少年似乎冷静的有点过头了，而且能一个人走到这里，怎么可能不认识独眼魔猿？这么想着，娄婉清也稍微有了一丝信心。独眼魔猿伸出长满毛刺的大手，朝陆景抓握过来。这一下要是被抓到，会立刻失去抵抗能力，黄毛就是被这样抓到了手里，差点丧命。陆景却依旧站在原地，没有选择拔出魔刀千刃，而是摆出了一个古朴的拳架。对付这种力量型妖兽，他更喜欢用蛮力来对抗。拳者，武者心也。力起于足下，凝于腰腹，经脊椎大龙，聚于双臂。脊椎大龙如弯弓，捏拳后撤四引剑，这是拳法里最基础的运力法门。而此时，经陆景的口说出，却有一股玄而又玄的味道。轰！陆景一拳打出，快、猛、狠，这一拳快到所有的人都没有看清地拳的轨迹，甚至连何时出手都没有注意到，就好像是先传来了轰鸣声，拳头便直接出现在了敌人身上。他们唯一能看到的就是陆景脚下那一块崩裂的土地，还有拳头砸在魔猿手上溅起的大片鲜血。陆景出拳运劲的整个过程都是波澜不惊、平淡无奇，像是没用力般随意一拍。但当拳头打出去的那一刹那，极尽化为极动，蕴藏了无穷能量的拳头像炸弹般炸开。那头小山大小的独眼魔猿，磨盘大小的手被打得甩向一边，小指错位骨折。这一拳之所以这么强悍，是包含了观想法的蜕变和顿悟后产生的拳意，再配合他体内汹涌浪涛般的气血与本身强大的力量，恐怖到让人头皮发麻。此时，独眼魔猿眼中已经没有了之前的戏血，转而换上了凝重。只见他握住自己骨折的小指，硬生生掰回原位。然后那硕大的脑袋晃了一晃，朝天发出一声凄厉的怒吼。这是他第一次被人类所伤，让他十分愤怒。陆景他，好强！娄婉清用手捂住了小嘴，被眼前这一幕震得久久回不过神。兔子耳朵掉了一只的张萌兴奋地跳了起来，大声喊道：“我就知道，他肯定是个隐藏的大佬，我早就看出来他不一般了。加油啊，陆景，打死这死猴子！”张萌在一旁摇旗呐喊，而黄毛面色就比较复杂了，他想起了自己在高铁上对陆景说的话。脸色一会青一会白，又有劫后余生的喜悦，还夹杂着一丝不安。希望陆景大人有大量，不会跟我一般见识。为了弥补自己的过错，他强忍着身体的疼痛，对着前方喊道：“陆景牛逼，大佬牛逼！”此时被陆景一拳打退的独眼魔猿，绿幽幽的瞳孔充满了血丝，他愤怒扭曲的目光死死的盯着陆景，然后只见他张口满是獠牙的大嘴，喷吐出一团乌黑色的烟团，直奔陆景而去。这是他的天赋技能，烟团所到之处。树木花草全都枯萎化为灰烬，里面充满了毁灭的气息。强度不错，可惜速度太慢了。看着飞速袭来的烟团，陆景面色平静，根本没有放在心上。独眼魔猿的天赋攻击很强，而且可以说是陆景目前见到过的最强攻击手段。他毫不怀疑，如果是在自己观想法小城之前，这一击绝对会让他直接化为灰烬。但是如今，在强大精神力的加持下，飞来的烟团在陆景的视野里堪比归宿，只要他想躲，就不可能打得到他。该我了，陆景脚下猛踩地面，右手捏拳，五指合拢时发出了清晰的音爆声。这一击将速度和力量完美的结合在一起。咻！陆景身形闪现，出现在了半空中，躲过乌黑烟团，朝独眼魔猿冲去。这一次，他用了燃力。陆景的拳头仿佛瞬间放大，一股无形的拳意从手臂前端一出，撞在了独眼魔猿的下巴处。轰！这头体型巨大的独眼魔猿。房屋大小的头颅被打得猛然甩向一边，脚下虚浮，止不住的往后滑退两条滑住粗的腿，在地上画出了两道深深的沟壑。即使如此，依旧没有化解陆景这一拳的力道。独眼魔猿后仰倒在地上，以求接触地面来制造更多摩擦力，以减缓自己后退的速度。十数棵大树在撞击下顷刻间化为齑粉，山坡土堆也被撞得崩塌碎裂。罗婉清几人感觉有些耳鸣，耳朵里全是独眼魔猿的惨叫，夹杂着土崩树裂的报名声。茂密的丛林中，一下出现了一道狰狞的伤疤。独眼魔猿滑出数十米后，才堪堪止住身形。他像是被推土机一路推着过来的，可谓是狼藉一片。一拳便退敌数十米外，这就是现在陆景的全力一击。燃力的加持恐怖如斯，
恐怕从原来的三倍力量已经涨到了五至六倍。那只上一秒还意气风发的独眼巨猿，此时趴在地上喘息着，肺部像个破旧的大风箱，出气多，进气少，头颅低垂，下巴处一片血肉模糊，露出了森森白骨。吼、哦！独眼魔猿感受到陆景的杀气已经将他死死锁定，让他感受到了真正的死亡气息，就像一只掉进陷阱里的兔子，等待着猎人的归来。陆景没给他太多喘息的时间，他脚下一点，整个人拔地而起，数十米远，刹那而至。独眼魔猿还没反应过来，陆景就已经来到了他的面前。砰！又是一拳，带着无比恐怖的重力加速度，仿佛流星从天外坠落。轰！拳头落地，发出一阵刺耳的轰鸣声，掀起了恐怖的气浪和冲击波。等四起的烟尘散去，四周已经归于平静。独眼魔猿的身体已经深深陷入了一个圆形的大坑内，浑身骨骼错位。血肉模糊，显得极为惨烈。陆景上前拖拽住魔猿的尾巴，一跃而起，瞬息间又回到了楼婉清几人身前。而此时的众人还没从刚刚的震惊中离开，这一切都发生的太快了。电光石火之间，小山大小的魔猿就被解决了。陆景看了一眼惊魂未定的几人，出声安抚道：“问题已经解决了，还是蛮棘手的。”众人刚准备说话的楼婉清瞬间沉默了，这叫棘手。一共就出了三拳。好像经历了一番苦战的样子。最令他们想不明白的是，陆景这么强，为什么没有武者徽章？这只独眼魔猿应该能卖不少钱吧？陆景拖动着魔猿的尸体，面色平静依旧，似乎刚刚的战斗只是热身。陆景，谢谢你。楼婉清回过神来，抓住陆景的手，脸上充斥着劫后余生的喜悦。陆景摆了摆手，顺手的事不用放在心上。而且我是听到有重谢才出手的，大佬，请收我一拜。张萌认真的趴在地上拜了起来，衣帽上的兔耳朵不停抖动着，看得陆景一脸黑线。不管怎么说，这次多亏了你，黄毛往自己嘴里扔了颗疗伤丹药，然后凑了过来。大佬，我叫黄启天，你叫我小黄就行。嗯。陆景看了对方一眼，微微点了点头。这黄毛虽然有些不自量力，并且挺烦人的，但关键时刻没有选择逃避，而是勇敢站在了妹子身前，这一点还是值得肯定的。黄启天见陆景对他点头。脸上立马挂上了笑容，他用脏兮兮的手从兜里摸出一张卡片，递到了陆景手里。大佬，这是我的谢礼，里面有二十万小钱，虽然抵不上救命之恩，不成敬意。哟呵，陆景眼前一亮，这小伙挺上道的。娄婉清和张萌见状，也纷纷掏出银行卡递了过去。陆景没有犹豫，直接收入囊中。在这个世界，能上武大的就没几个家里困难的，因为家里困难的根本考不上武大。没钱买丹药，就算你天赋再好。也比不过那些天天把补药当饭吃的富家子弟，更何况陆景救了他们的性命，收起钱来也是心安理得。娄婉清笑着说道：“陆景，你才高三，实力就这么强了，国内的武大还不是任你挑选，要不要考虑来我们学校？咱学校就是个垃圾武大，人家陆景才不会来呢。”张萌在一边小声嘟囔着：“杨海大学在全国属于不入流的武大，以陆景的天赋和实力，完全可以争取更好的。报考哪所武大，到时候再说吧。你们还是赶紧出去。”这里妖兽有些不对劲，陆景摇了摇头，转身便准备离开。突然，张萌拦住了他：“陆景，我们可以雇佣你一段时间吗？”陆景摇了摇头，说道：“我时间很宝贵，而且我不喜欢当保姆。接下来我会继续深入，你们跟在我身边会很危险。”陆景果断拒绝，自己一个人深入，遇到危险随时都能逃跑。要是带上他们，不仅浪费时间，遇到危险还要分心保护。我们会支付你报酬的，按时长假，不考虑下吗？张萌依旧不死心，继续试图打动陆景，语气中带着一丝请求。陆景耸了耸肩，实话实说，不是钱的问题。荒神丛林里太过危险，以我目前的实力，还做不到保护你们的安全。对于陆景的拒绝，张萌很是沮丧。这时，娄婉清站了出来，换了个说法说道：“陆景，我们的学校任务还没完成，能拜托你帮下忙吗？”说完又补充道：“任务的奖励金，我们可以转给你。什么任务？用我这把剑杀两只一级妖兽就可以。”妖兽材料我们也不需要，你的意思是让我帮你们完成学校任务？对，这把剑是任务专用武器，上面击杀的妖兽会被记录，只需要拿剑回去交差就可以了。这次的任务对我们很重要，拜托了。陆景稍微思索了一会，这任务似乎不是很麻烦，路上杀两只一级妖兽还不是顺手的事。可以，但我的出场费可是有点高的，你们要做好准备，二十万够不够？再加上任务完成后的十万，等我们出去了就打给你。张萌指着一旁的娄婉清说道。别看他衣着朴素，其实他是楼市丹药公司的千金，家里有钱的很，绝对少不了你钱的。丹药公司的千金竟然来这鬼地方做任务，至于吗？陆景在心中吐槽道。
。娄婉清似乎看出了陆景的疑惑，连忙解释道：“你可能对武大还不太了解，武大里竞争非常激烈，而且任务要求苛刻，就算身份再高贵，也得亲自完成任务。毕竟武大的资源都是国家发放的，可不会养一些没有价值的人。所以任务这事，还请你帮我们保密哦。”陆景点了点头，看来武大生活要比他想象中的残酷许多。对了，击杀方法和妖兽有没有要求？没有。只要是用这把剑杀死的就可以。罗婉清说完，将手中的长剑递了过去。陆景伸手接过，这是一把造型古朴的长剑，剑长三尺有余，在剑柄的位置镶嵌着一枚芯片，上面显示着数字零。这应该是杨海武大专用的任务配件，竟然能记录所斩杀的妖兽数量。我走了。陆景将长剑背在身后，你们可以往东南方向走，我的货车就停在那边的出口附近，那里还算安全。说完后，便朝荒神丛林深处走去。好。我们在那里等你，注意安全！罗婉清朝陆景喊道。说完，他突然想到自己又忘了跟对方要联系方式，不由有些懊悔。哎呀，别单相思了，过不了多久还会见面的，总要把任务件拿回来，不是？张萌看出了罗婉清的心思，笑着调侃道：“你这丫头，瞎说什么呢？”听着身后传来的嬉笑声，让陆景心情也好了很多。这些学生倒是有趣，不禁让他对以后的武大生活多了一份期待。与此同时，在荒神丛林另一侧。玄武狩猎团的四人正在与一只体型硕大的蜥蜴激战，场面极其惨烈。两个二境武者已经失去战斗力，只剩无力和石修还站着。妈的，这地图是不是该更新了？这地方怎么会有火炮龙息这种四级妖兽？团长无力大口喘着粗气，肺部就像一个烂风箱，每次喘息都十分粗重。长时间的战斗让他身上气血已经接近枯竭，一刀勉强挡下火炮龙息的利爪。无力朝一旁大声喊道：“石修，你他娘的！”是在划水吗？什么时候了，还在那混？快点攻击！你想把我们全害死吗？在无力不远处，石修带着合金拳套游走在火炮龙息四周，身形闪展腾挪，看似在寻找机会，却迟迟没有发动攻击。眼看全力输出的无力吸引了火炮龙息的全部仇恨，被他疯狂追击着。好在火炮龙息是四级妖兽中稍弱的存在，不然玄武狩猎团早就团灭了。火炮龙息后爪蹬地，前肢腾空跃起。不停朝无力抓挠着爪子，攻击速度极快，产生了一道道残影。很快，无力身上就布满了血痕，整个人像是浴血一般，衣服碎裂，全身上下没有一块完整的皮肤。石修将一切看在眼里，不慌不忙地说道：“团长，你这话说的就过分了，我又不是没有出力，没看到我一直在找机会打他要害吗？而且我力气快用完了，多少给我点时间恢复吧。我去你的！你不就是想找机会逃走？”无力被气得浑身发抖。一个猝不及防，手中长刀差点脱手。他目眦欲裂，朝石修怒吼道：“有你这样找机会的，你要是再划水，我就算死也要拉你垫背。”无力现在非常生气，要是能抽开身，他一定先把石修砍了。本来他和石修两个三境武者，再加上关玉兰、刘狂龙两个二境武者，在这外围狩猎基本没有危险，一路上还算顺利。除了暗影狼没有找到，其他任务材料都已经收集完毕。但这石修不知道脑子抽了什么风。竟然在路上捡了两个人头大小的蜥蜴蛋，无力一开始还阻止他，在荒神丛林里不认识的蛋千万不要捡，因为能留蛋在巢穴里的妖兽肯定是这片区域的霸主。有个舒适安全的环境是蝉子的重要前提，这对人类同样适用。但石修铁了心要吃水煮蛋，还拿出地图说这里是二级妖兽的聚集地，不可能有二级以上的妖兽出现。说完便当场把蛋给煮着吃了。由于蛋太大了，最后还分了点给无力。最碰巧的是。无力刚要吃蛋，就被捕食回来的火炮龙息给逮个正着。这下火炮龙息直接怒了，当场发飙，疯了似的攻击着无力。关玉兰、刘狂龙想上来帮忙，被一击打成了重伤。而且火炮龙息的速度很快，现在他们是跑也跑不掉，只能拼死抵抗。他要释放天赋技能了。无力不停倒退，手中长刀舞得密不透风。下一刻，他朝一旁翻滚，试图躲过攻击。火炮龙息口中红芒闪烁，一道火球喷吐而出。轰！火球被无力勉强躲过，但他身后躺着的刘狂龙就没这么幸运了。眼看着火球越来越近，却无能为力。啊！火球吞噬了刘狂龙，瞬间将他烧成了黑炭。狂龙，关玉兰看着被烧得不成人形的刘狂龙，眼睛里满是恐惧。兄弟们，趁着火炮龙息在技能空档期，赶紧分头跑吧！我们在材料临时存放点碰面。石修眼见机会来了，一边跑一边喊道：“这该死的石修！”无力怒骂一声。将长刀一收，朝关玉兰跑去，伸手扶起对方。玉兰，我们也走。现在分头逃跑，确实是个千载难逢的好机会。五哥，你自己跑吧，我就是个累赘。
。关于兰枯的梨花带雨，不想再拖累吴力了。吴力没有说话，将他牢牢的抗在肩上。身为三境武者，带个人跑就和没负重一样，对速度影响很小。而他之所以带上关玉兰，不是因为他是个好人，也不是因为团长的责任感，而是打算等火炮龙息追上来的时候，可以把关玉兰丢下拖延时间。可笑这关玉兰被感动的稀里哗啦。吴力一路上狂飙，体能发挥到了极限。没有一丝停顿，冲到了他们之前存放妖兽材料的地方。呼呼，无力猛地停住脚步，吐出一口鲜血，随后大口喘息着，贪婪的呼吸着空气。吴哥，那妖兽好像没跟过来。”关玉兰小声的说道。无力回头看了一眼，确实没看到妖兽的影子。他一下子瘫坐在地，怒骂道：“这荒神丛林真邪了门！外围竟然出现了四级妖兽！我在这里狩猎了十几年，还是第一次遇见这种情况。妖兽一般有很强的领地意识。”高级妖兽不会到外围来，低级妖兽也不敢进里面去，可以说是妖兽间的生存法则。但最近不知道怎么了，荒神丛林深处似乎发生了什么怪事，一些高级妖兽走出自己的领域，导致妖兽领域分布重新洗牌。而那只火炮龙息之所以没追过来，很有可能是遇到了更恐怖的妖兽。不过这些都不重要了，重要的是他们活了下来。无力和关玉兰二人歇了没多久，就看到不远处走了一个人影，正是带头跑路的石修。吴力怒骂道：“这该死的混蛋，还有脸回来！”关玉兰连忙按住准备动手的吴力，在他耳边小声说道：“团长，你状态不好，现在不是算账的时候，等出去再说吧。”吴力闻言点了点头，又重新坐下。“团长，玉兰，太好了，你们活下来了！”石修跑了过来，脸上洋溢着喜悦，心里却是有些失望。这吴力身上可是有不少好东西，如果对方死了，绝对是个不小的收获。吴力平稳住上下起伏的喘息，冷笑道。呵呵，托你的福，侥幸活了下来。石修眼睛到处扫视着，待看到地上无力吐出的那滩血迹后，心中不由一动。这家伙伤得很重，要不要动手？再三考虑下，他还是选择放弃。万一无力留有后手，跟自己鱼死网破，岂不是让关玉兰占了便宜？团长，来，我扶你走，咱们得快点离开这。那蜥蜴万一追过来就坏了。石修殷勤的上前，准备搀扶无力，脸上带着笑意。而无力甩开了石修的手，拒绝了他的好意。不用了。我自己能走，你还是留着力气把妖兽材料带上吧。哎，可惜了，这次的任务就差暗影狼的材料就完成了。听到无力的话，石修眼神变得有些冰冷。是啊，丹药公司的委托任务还没完成呢，目前还差十只暗影狼材料。狩猎暗影狼可不是一件简单的事，暗影狼一般都是成群结队出现，必须得利用人数优势破坏狼群的队形，然后逐个击破。现在无力重伤，关玉兰实力不够。只靠石修自己根本不可能完成任务，如果没有完成，不仅没有奖励，相反还要支付数倍的违约金。违约金这是由狩猎者联盟公证的，没有哪个人敢赖着不给。这可怎么办？白跑了一趟，钱没赚到，反而惹了一身骚。石修发着脾气，一拳打在了石头上，碎石翻飞，看得无力眼皮直跳。无力知道这是石修在威胁自己。石修，算了吧，任务失败就失败了，我们能活着就行了。关玉兰劝说道。再说了，要不是你非要吃那颗蛋，怎么你没吃？石修打断了关玉兰的话，冷笑道：“你当时吃的时候怎么不说？现在又怪我了是吧？那行，我这就把火炮龙吸引过来，大家都别活了。”石修说完，便张开嘴，做事要喊：“停停！”吴力连忙叫停石修，叹了口气说道：“目前咱们玄武狩猎团损失惨重，流狂龙牺牲掉了，剩下的人也都负了伤，再去狩猎暗影狼也不现实。”这次违约金应该交定了，我刚刚算了一下，违约金要支付一百万，咱们团里算上陆景还有四个人，也就是一人二十五万。至于石修你那份，我无力替你出了。无力也是没有办法，他现在是强撑着没有倒下，实际上已经没有了战斗能力。为了不和石修撕破脸，只能满足他的要求。石修闻言，本来阴沉的脸色瞬间转晴，哈哈，不愧是我的好团长，这份担当令人敬佩。一旁的关玉兰皱着眉，咬了下嘴唇，小声说道。那个陆景，他不是临时过来凑数的吗？让他支付违约金，是不是不太合理？这有什么不合理？吴力喘着粗气说道：“既然他加入了我们玄武狩猎团，那就是团里的一份子，任务是一起接的，违约金肯定也要一起付。而且狩猎者联盟也有规定，违约金是由团队的全体人员承担，就算他想逃也逃不掉。”关玉兰很想说：“现在你拿别人当团员了，之前交代任务的时候可没说要跟人家平分任务奖励。”但关玉兰最后没有说出口。因为他的话在这里起不到任何作用，而且如果陆景能出一份违约金，他也能相对地少付一点。之所以替陆景说句话，纯粹是因为良心上有点过不去。
。哼，那个小崽子！听到陆景的名字，石修眼中闪过一丝狠厉，冷哼一声：“那小子家境应该不错，我看他腰间挂着的那把刀，应该不是凡品。咱们可以从他身上多敲一点东西出来。”一旁的吴力也说道：“之前就看出来了，你俩有点矛盾，那这件事就交给你了。”只要能让他老师把违约金拿出来就行，多出来的全归你。好，一言为定。石修嘴角翘起，已经在想用什么办法狠狠折磨陆景了。阿 T， 正与妖兽战斗的陆景突然打了个喷嚏。不会是有人在骂我吧？不应该啊，我好像没得罪什么人。陆景抬手一剑，将身前的犀牛斩成两半。就在他准备分解犀牛材料的时候，突然脚下的地面开始摇晃起来，似乎有什么庞然大物正在靠近。从地面的震动幅度可以判断出。这是一只体型不小于独眼魔猿的妖兽，陆景挽了个剑花，将任务剑上的鲜血甩掉，随后在原地静静等待着妖兽的到来。呵呵，随着一声怪叫，一只全身挂满剑矢、鲜血直流的猪形怪物冲了过来。这应该是三级妖兽——双头猪猎。这双头猪猎非常好辨认，即使身上全是伤，脏兮兮的看不出模样，但最前方那两颗猪头还是暴露了他的身份。随着双头猪猎的惨叫，周围树上的鸟儿一哄而散。三级妖兽还是有一定威慑力的。让陆景有些惊讶的是，这双头猪猎后面还有一名拿着弓箭的女生在穷追不舍。前面的同学，女生气喘吁吁的朝着陆景喊道：“同学，快让开！这只妖兽很危险。”陆景掂了掂手中的任务剑，眼前一亮：“这不是送上门的无色金块吗？”看着双头猪猎的样子，应该已经是强弩之末了。想到这，陆景提剑朝双头猪猎冲去，手中肌肉隆起，从侧面用剑刺向了双头猪猎的脖颈。双头猪猎看起来笨重，但是反应不慢。看到前面突然冒出来的不速之客，突然一个转身，换了个方向继续逃跑。但陆景的速度明显比他更快，猛地向前冲刺，长剑刺入了双头猪猎臀部，噗呲，长剑然后继续向前滑去，最终从双头猪猎头部斩出，在双头猪猎身上留下了一道贯穿全身的恐怖伤口。双头猪猎还保持着逃跑的姿势，失去生机的尸体继续朝前滚去，在撞断了几块碎石后，停在了十米开外。恭喜宿主击杀三阶妖兽双头猪猎，获得无色金块星号六。恭喜宿主击杀三阶妖兽双头猪猎，获得红色金块星号三。同学，你把他杀了！追赶双头猪猎的女生喘着粗气跑过来，上气不接下气的说道：“多谢你了，我还怕他伤到你，没想到你一剑就把他杀了。”女生因为长时间的奔跑，小脸红彤彤的，很是可爱。陆景笑道：“小事情，顺手而已。这次出手不仅获得了无色金块。”还有三个能用来强化的红色金块，他都想好好谢谢这女生了。对你来说是顺手，对我来说太重要了。这头双头猪猎太抗打了，我朝他射了三十多箭都没杀死他。如果他带着我的箭跑了，那我可亏待了。女生走到双头猪猎尸体前，将箭矢拔出来，小心翼翼地擦拭着。这闪着金光的箭头，一看就价值不菲。怪不得这女生对双头猪猎穷追不舍，这一支箭恐怕有上万的价格。将箭矢一一擦拭干净后。女生这才将目光放在了陆景身上，她伸出一只布满茧子的手，笑着说道：“你好，我叫江范新，看你模样，应该跟我差不多大吧？”江范新说完，目光扫到了陆景手中的任务剑，“你也是来做任务的五大学生吗？”“你好，陆景。”陆景伸手和他亲握了一下，“我只是个高三的学生，来荒神丛林历练的。”江范新眼前一亮，高三学生竟然有这样的战力，不知道是哪个大家族培养的天才。好吧，我还以为你是收到了官方的通告，过来完成任务的。陆景眉头微皱，通告什么意思？你不知道吗？江范新将剑搂背在身后，伸了个懒腰，完美的身材曲线展示在陆景眼前。就在一天前，东川省武协发布了一个悬赏任务：荒神丛林最近经常发生妖兽暴乱，只要有人能找到问题所在，就能获得一笔不菲的奖赏。如果直接将问题解决了，不仅能拿奖赏，还能在武协领一件极品装备。听说有空间天赋者制作的空间戒指。江范新说到空间戒指，脸上十分憧憬。如果我有空间戒指，就不用背着剑篓到处跑了。身为地球过来的陆景，对“空间戒指”这四个字非常敏感。这东西可是神器啊，在这个世界也是有价无市的，只有七境以上的空间系天赋者才能制造出来。空间系天赋者比精神系天赋者还要稀少，更不要说七境以上的。这就导致空间戒指存世量十分稀少。只要解决妖兽暴乱，就有空间戒指拿。陆景瞬间来了兴趣。江范新点了点头。武邪这次不知怎么了，竟然拿出这么贵重的东西做奖励。导致很多武大的学生蜂拥到荒神丛林里，这任务要怎么接取？要去武协办手续才行，有点麻烦。不过你可以加入我的队伍，一起做任务。至于最后的任务奖励，谁出力多，谁就拿戒指，另一个人拿现金奖励，怎么样？
。江范新在看到陆景一剑杀了双头朱烈后，就有了邀请陆景一起行动的想法。这次任务的危险程度还是未知数，一个人行动多少有些冒险。江范新本来想在学校找人组个队伍，但怕被人捷足先登，就单枪匹马过来了。陆景略微思索，便点头同意。现在出去接取任务明显不太现实，不如跟江范新组队。江范新也不是那种没有战斗力的女生，从手上的老茧就能看出。一定是常年练习冷兵器留下的。So， 一辆军用吉普车从神武鞋大门冲出。李叔，我爷爷有必要搞这一套吗？直接把空间戒指给我不就好了？副驾驶上戴着墨镜的红头发男子没好气的吐槽道：“你爷爷就算是会长，也没这么大的权利。”被称为李叔的中年男子笑道：“这戒指毕竟是公家的东西，哪有直接送你的道理？”红发男子名叫叶少华，是东川神武协会长的孙子。之所以搞这么个悬赏。只是为了名正言顺的让叶少华拿到那枚空间戒指，离武驾车朝荒神丛林的方向驶去。对旁边的叶少华解释道：“这次妖兽暴乱的根源已经找到，卫星发来图片，是一只异变妖兽，只要过去清除掉就可以了。到时候我去解决，你在旁边看着就行。”叶少华摇了摇头：“李叔，这妖兽就交给我吧。以我现在的实力，就算是四级妖兽也有一战之力。”李武犹豫了下，点头道：“行，我会在旁边保护你。这次机会很难得。”正好可以锻炼下你的天赋火焰，嗯，李叔你开快点，别让人抢先了。叶少华拿出一支香烟放到嘴里，空无一物的手中突然冒出一缕火焰。李武笑着说道：“放心吧，那些人没有定位，想找到那只妖兽，无异于大海捞针。”陆景，你有没有发现，我们刚刚遇到的那几只妖兽有些奇怪？是有点奇怪。陆景点了点头，好像有些疯癫。二人在组成队伍后，便随便选了个方向，漫无目的，一路摸索。但随着他们的深入，发现了很多状若疯癫的妖兽，就连周围的气氛也变得奇怪起来。经常传来妖兽诡异的吼叫声，一个个仿佛受到了什么惊吓，到处乱窜。江范新用手抹擦着下巴，轻声说道：“我们一定是走对了方向，深处一定发生了什么，才让这些妖兽发了疯。”走吧，继续深入就知道了。二人认准一个方向，飞奔而去。有目标的寻找总比无头苍蝇乱撞的好。一路上，陆景向江范新请教了很多问题。江范新。你说到底是什么让这些妖兽集体暴乱？江范新想了想后说道：“我觉得很有可能是人为操控的，或者是被高级妖兽影响到了。人还能操控妖兽？当然可以。”江范新点了点头，耐心的讲解道：“有些武者拥有和妖兽沟通的能力，这种人被称为兽与天赋者。但我觉得是高级妖兽的可能性更大。为什么？妖兽里也有智慧生物存在，尤其是一些高级妖兽，智慧甚至超越了人类。他们可以命令普通妖兽，是天生的妖兽统领。”一旦这些高级妖兽情绪不稳定，或者准备生产的时候，都会驱散附近的其他妖兽。智慧能超越人类，这不可能吧？陆景吐槽道。如果说不亚于人类，他还能接受，但超过就有些扯淡了。怎么不可能？江范新耸了耸肩，看你没见过世面的样子，在我们幕府武大就有一只会说话的妖兽，据说已经活了五百多年。上面那些话是他亲口说的。陆景有些无语，这世界看来比他想象的还要疯狂。怎么样？有没有兴趣来我们武大？幕府武大可是能在国内前十的高校，怎么，江学姐，你是学校招生办的吗？陆景有些无语的吐槽道：“怎么每个见到自己的武大学生都想让自己报考他们学校？”江范新拍了拍陆景的肩膀，笑着说道：“武大之间的竞争可是很激烈的，我想给自己学校拉一点新生力量，不是很正常的事吗？武大之间也有竞争，肯定的啊，不仅学生之间是竞争关系，武大之间也是。国家分发的资源是有限的，这些都是要通过自己去争取的。”优胜劣汰，弱者只能分到别人吃剩的。江范新继续解释道：“就比如说，每个武大都有老生榜和新生榜，学校的资源就是根据榜单排名发放的。像我们排名靠前的武大，内部有一个叫做造极塔的建筑。造极塔内部设计了很多关卡，灯塔之人会获得丰厚的奖励，但灯塔名额有限，很多人在本校排不上号，就去别的学校攻塔。攻塔成功后，攻塔方就拥有了这座造极塔一个月的使用权。这就导致学生们虽然内部竞争激烈。”但关键时刻还是一致向外的。陆景听得津津有味，没想到武大的生活这么丰富多彩。他有必须考上名牌武大的理由：一是能光宗耀祖，完成父母的夙愿；二是在武大能接触到更高级的物品，不仅可以开阔视野，还能用来合成更好的东西。二人闲聊了一会，不知不觉间来到了一处泛着红芒的密林外。前面的密林被深红色的血雾笼罩，看起来极其诡异。这是什么鬼地方？我还是第一次看见这样的红雾。江范新吸了口凉气。小心翼翼地在红雾外试探着，如果没猜错，这里应该就是妖兽暴乱的根源了。陆景随手扯了根树枝，扔到了红雾里。
。过了半晌，树枝并没有什么异常。你这样行吗？看我的！江范新从剑篓中捏出一支剑，然后弯弓射去。嗖、so, ！不远处，一只看热闹的麻雀被钉在了树上。宾果！江范新跑上前去，将剑矢捡了回来。这一剑并没有伤到麻雀的性命，而是精准的从翅膀缝隙内穿过。江范新取出剑矢，将麻雀放飞在红雾之中。等会吧。看着麻雀受不受红雾的影响，死里逃生的麻雀明显有些懵逼，在地上扑腾了几下翅膀，就飞向了天空，眨眼间便消失不见。江范新眼前一亮，转头对陆景说道：“看来短时间接触红雾应该没什么问题，咱们进去看看吧。”好，陆景和江范新二人小心翼翼地融入了红雾之中，仅仅几步的距离，身影便消失不见。嗨嗨，好臭的味道！血腥的风放肆地往二人的鼻孔里钻，江范新忍不住干咳了几声。刚进入这里，明显能感受到环境的变化，空气十分粘稠，多了几分血腥味，呼吸间有些刺鼻。随处可见破败不堪的藤蔓和荆棘，还有一具具烧焦的妖兽残骸。这些残骸姿势异常狰狞，似乎化作了绝望的气息，想要感染他们坚定的心神。除此之外，二人并没有见到其他活物，刚刚放生的麻雀也不见了踪迹。整片红雾都诡异的很安静。突然，陆景听到潺潺的流水声，这里有条小溪。陆景眉头微皱。流水声在寂静的环境下被无限放大，让人心神不宁。有点奇怪，你小心点。陆景叮嘱了江范新一句。二人将脚步声放得很低，不发出任何声音，呼吸也尽量放缓。谁也不知道红雾吸多了有没有什么坏处。随着二人的深入，流水声也越来越清晰，直到穿过一片妖兽骸骨，这才看清水声的来源。声音的确是小溪流淌发出的，但这溪水却是鲜血汇聚而成的，艳红色的鲜血不停地流淌着。在陆景二人不远处，形成了一片占地极广的湖泊。除了二人身前的小溪以外，其他方向也有不少被人为开凿的沟渠。更多的鲜血通过沟渠流淌进湖泊之中。更诡异的是，在鲜血的不停灌注下，湖泊的水平面还在不断降低，就仿佛湖下面有什么东西在吸收着鲜血一般。过去看看。江范新咽了下口水，询问陆景的意见。陆景同样面色凝重，点了点头后，率先朝前走去。江范新捂着鼻子，紧随其后。这肯定是人为的。江范新指着沟渠凹凸不平的边缘说道：“很明显是用工具挖掘出来的，时间应该不长。什么人会干这种事？”陆景皱着眉头，正准备靠近观察一下，突然从湖泊中伸出了数根血红色的触手，朝着二人抓了过来。“快闪开！”陆景反应很快，抽出腰间的磨刀千刃，将靠近他的触手一一斩断。一旁的江范新就没陆景这么快的速度了，被一只象鼻粗的触手缠住了腰。不停往鲜血湖泊中拉拽，江范新扔掉手中的弓箭，从腿上取下一把匕首，朝腰间的触手砍去。然而没等他砍断，又有无数根触手钻出，朝着二人袭来。陆景见状，闪身躲过，将附近的触手逼退。江范新这下更惨了，身上瞬间多了好几条触手，全身只剩了一张嘴露在外面。呜呜，陆景，快救救我！危急关头，眼看江范新就要被拖入湖中，陆景挺身向前。手中磨刀千刃瞬间解体，只留了一截刀柄。下一刻，数不清的刀刃在空中形成了一道密集刀网。刷刷刷，在陆景的精准控制下，刀刃贴着江范新的皮肤划过，将缠绕在他身上的触手一一斩落。被触手掳到半空中的江范新只感觉到身上一凉，原本的紧缚感消失不见，然后便向地面坠去。陆景控制着刀刃围绕在二人身旁，挡住袭来的触手，身形闪动间出现在了江范新身边。一个公主抱伸手接住了半空中的江范新，“你没事吧？”陆景接到江范新后，便赶紧退到了远处。“嗨嗨！”江范新在陆景怀中不停的咳嗽着，刚刚的触手勒得他喘不上气。“我没事，多亏了你，不然今天就交代在这里了。”江范新面色微红的向陆景道谢，然后身子扭动，打算从陆景怀里下来。然而身体传来的触感让他有些意外，“啊！”一声尖叫响起，在寂静的红雾中异常刺耳。原来是陆景在用刀刃切割触手时，不经意划开了江范新的衣物，就连贴身衣物也被斩断，遗落在了湖泊岸边。在陆景怀中，江范新白玉的肩膀和若隐若现的曲线，以撩人的姿态呈现着。之前江范新一直是以女汉子的形象，现在脸上布满了娇羞，小女生模样别有一番风情。不得不说，这丫头的料真的很足。呼，陆景深吸了口气，稳住心神，将缩成一团的江范新放到了地上，然后从自己的背包里拿出了一套衣服。给，先穿我的吧。陆景将衣服放在地上，然后背过身去，看向了正鼓鼓的冒泡的鲜血湖泊。谢，谢谢。身后传来江范新柔柔弱弱的声音。
，这湖泊里是什么鬼东西？光是伸出来的触手就这么难缠？陆景皱着眉头思索着。德川医生想起，江范兴用最快的速度套上了衣服。我穿好了。这怪物不是我们能对付的，不行就通知武邪他们处理吧。这里太危险了。江范兴喘着粗气，刚刚发生的事还让他惊魂未定。他一个三进武者，在那触手的面前竟然没有还手之力。虽然触手有偷袭的成分在。但这种未知的东西最能让人恐惧了。刚刚他被捆住了眼睛，没有看清陆景救他时所用的手段，所以还不知道陆景是精神力天赋者的身份。快走吧，在这血雾中待久了，感觉呼吸都困难了。江范兴现在的想法很简单，赶紧退出血雾范围，报告给武邪拿个现金奖励就行。而且这地方太过邪门，不知道是什么组织搞出来的，如果耽误了时间，恐怕会有不好的事情发生。说完，江范兴便准备拉住陆景一起离开。然而陆景却没有动弹。虽然血池触手实力很强，但对陆景来说没有什么威胁，而且就算打不过，他也能全身而退。打定主意后，陆景对江范兴说道：“你先出去吧，这东西我自己解决就可以。”啊，你自己？江范兴微微一怔，怀疑自己听错了。你刚刚说自己去解决那个怪物？对，相信我，我对自己的实力还是很有信心的。陆景说话掷地有声，充满了自信。你赶紧出去吧，给我半个小时的时间。我会出去跟你会合的。说完，陆景转身提着长刀走向了湖泊，似乎是被陆景话语中的自信镇住了。江范兴呆愣在了原地，没有阻拦陆景的步伐。等陆景回到湖泊前，原本快要溢出来的血水竟然在迅速变少，水平线以一秒一米的速度下降。没一会，湖泊就变成了一个深数十米的坑洞。陆景站在岸边，朝坑洞内看去，湖泊已经接近干涸，露出了湖底怪石嶙峋的地面，在湖底最中央耸立着一座血色祭坛。在祭坛周围遍布着手腕粗的铁链，铁链弯曲成了一副阵图的模样，看上去十分玄妙。陆景眼神一凝，在祭坛上方竟然坐着一个浑身长满肉瘤的人形怪物。这怪物也看到了陆景，脸上撕开了一道口子，像是在嘲笑他的不自量力。下一刻，怪物身上的肉瘤抖动，站直了身子。这是什么鬼东西？长得真磕碜。陆景观察着湖底的怪物，身上不由起了鸡皮疙瘩。这怪物应该是有一定的智慧，舒展身体，打了个哈欠。身上的肉瘤随着呼吸一收一放，湖泊底部剩余的血液被他全部吸收到了体内。结结，怪物发出一声诡异的叫声，从身体里伸出了数只触手，朝岸上的陆景袭去。又来这招！陆景不慌不忙，挥动着磨刀千刃，将触手全部砍断。嗖嗖！就在这时，一阵箭雨从空中降落，插入了湖泊怪物的体内。但这些箭矢并没有对湖泊怪物造成伤害，只见他身上肉瘤抖动，箭矢便掉落在地上，身上的伤口。也恢复如初，你怎么回来了？陆景回头一看，只见江范兴站在自己身后。江范兴小声嘀咕道：“我担心你。”陆景面色一暖，笑道：“你在上面掩护我，我下去会会他。”说完，陆景便直接跳了下去，在降落到一半时，将磨刀千刃插入了旁边的石头上，止住了身形，然后拔出磨刀千刃，稳稳地落在了湖底。看着不远处的怪物，陆景没有马上攻击，近距离的观察让他发现不少有意思的东西。湖泊怪物的肉瘤上分布着各种妖兽的脸，在不停的嘶吼着。这应该是被它吸收的妖兽，全都化为了肉瘤寄生在了身上。好恶心的东西，你不该存在这世上！陆景脚踏地面，碎石纷飞，朝怪物冲去。争，磨刀千刃在空中划过一道璀璨的刀芒。下一刻，一道手指深的伤口出现在怪物身上，噗呲，鲜血飞溅，染红了地面。然而，陆景脸上的表情却变得有些凝重。刚刚这一刀，陆景感觉自己就像砍在了胶皮上，险些没有破开对方的防御。是磨刀千刃不够锋利了，还是自己的力量太弱？应该都不是。陆景摇了摇头，是这怪物的防御太强了，肉身防御甚至超越了普通的四级妖兽。被一刀砍伤的怪物嘶吼了一声，竟然将刚刚受伤喷出的鲜血又吸收了进去。没一会，身上的伤口便自动愈合了。死，打不死。陆景吸了口凉气，这怪物比他想的难缠多了。陆景，这怪物能吸收鲜血恢复自己，你杀不死他的，快点上来吧！江范兴将一切看在眼里，在上面焦急的喊道。陆景没有回话，而是再次提刀冲了上去。江范兴见陆景不理他，气得跺了下脚，手中搭弓射箭，朝怪物射去。虽然这箭矢对怪物造不成伤害，但也能稍微阻挡一下他。你小心点，不要逞强。江范兴一张英气勃发的脸上满是着急，只见他手中捏住四支箭矢，搭在长弓上。将近一人高的长弓拉至满月，虽然身材娇小，但有秋风飒爽之姿，绿水连连之态
，身为女生却有着不输男儿的果决与江风。嗖嗖嗖，密密麻麻的箭矢如雨点般向湖底飞去，将那怪物射成了刺猬。江范新的攻击使湖泊怪物的身形停顿了一下，就是这一个短短的空档，给了陆景近身的机会。干得好！陆景将磨刀千刃往天上一扔，瞬间分成了无数片锋利的刀刃。下一刻，他裹挟着盘旋在空中的刀网，赤手空拳的出现在湖泊怪的身前。吼！湖泊怪被突然出现的陆景吓了一跳，怒吼了一声，然后本能的用身边的触手护住了自己胸口。陆景没有理会，一双拳头硬生生的砸了上去。噗！上面的江范新看到陆景隔空操控刀刃的手段，被吓了一跳。陆景竟然是天赋者，还是精神系的，这让他瞬间看到了赢的希望。本以为陆景这重重的一拳会给湖泊怪造成致命的伤害，然而下一刻，江范新就皱紧了眉头，因为陆景这看起来能打破一切的拳头。竟然像打在棉花上一样，同时盘旋在陆景身边的刀刃不停的切割着湖泊怪的身体，滋滋滋，同时操控这么多刀刃，虽然看上去有些唬人，但攻击力并不算强，只在湖泊怪身上留下一道道细微的血痕。只是片刻功夫，湖泊怪便恢复了原样。好硬的皮，我倒是要看看你能抗住多少拳。陆景一拳无果后，并没有放弃，而是直接跳到了怪物的头顶，双脚紧紧的插在怪物的肩部，将自己固定在上面。下一刻。双拳像不要命似的朝下面砸去，快到出现的残影。每一拳，陆景都没有留丝毫力气，利用燃力的加成，一拳又一拳的打在了湖泊怪的头顶。砰砰砰，沉闷的打击声连绵不绝，震得上面江范新耳朵都出现了嗡鸣声。十拳，百拳，三百拳，陆景现在燃力全开，最多能支持他战斗五分钟。为了在这段时间给湖泊怪最大的打击，他的体力像不要钱一样倾泻而出。而且一拳比一拳重，一拳比一拳打的实。这狂风骤雨般的铁拳，就算是打在棉花上，也能将棉花撕成碎片。更何况湖泊怪的皮虽然有弹性，可以卸力，但还没等卸掉这一拳，下一拳便打了上来。上面的江范新嘴巴微张，看着被陆景越砸越矮的湖泊怪。此时的陆景更像怪物，单方面碾压着对方。江范新打了个哆嗦，原来天赋者是这样打架的呀、啊！荒神丛林入口处。带着武邪标志的军用吉普没有出示任何证件，就被直接放行。驾驶位上的李武面无表情抽着烟，操控吉普朝荒神丛林深处驶去。上面不是说不允许除货车外的车辆进入吗？他们什么情况？入口处的岗亭里，一名看起来年纪比较小的士兵小声问着身旁的班长：“看你那没见识的样子。”班长不屑的一笑：“那可是省武协会长的专车，你拦他不是找死吗？”小士兵被吓了一跳，省武协会长对他来说是想都不敢想的大领导。他们应该也是为了那个任务，看来是打算亲自出马了。吉普车的性能极好，在坑坑洼洼的地面上行驶，也只是有轻微的晃动。滴滴滴，手机铃声响起，李武一手开车，另一只手点了接通。李武，卫星那边发来了最新图片，定位那里似乎发生了异变，四周升起了诡异的红雾，我们无法查看里面到底发生了什么。红雾，李武眉头微皱，那会长的意思是，会长说让你们赶紧回来，这件事需要从长计议，贸然前去太危险了。少爷的安危得不到保障。好，我知道了。李武点了点头，挂断了电话。李叔，我都听到了，你不会这么胆小吧？叶少华笑道：“有你这个六进五式保护，我能出什么事？”李武摇了摇头：“这是会长的命令，少爷对不起了，我必须得带你回去。”说完便踩了一脚刹车，准备调转车头。不许回去！叶少华语气变得凶狠：“李武，我叫你生叔是给你面子，你不会真把自己当人物了吧？别忘了你存在的价值是什么。”你就是我叶少华的一条狗，我让你干什么，你就得乖乖听话。李武眼中的愤恨一闪而过，随后低声说道：“少爷，我知道了，知道就好。李叔，你放心，这次如果任务成功，奖金全部给你，我只要戒指。”叶少华见李武不再坚持，语气也软了下来，不忘打一棒子，再给个甜枣。坑洞之中传来震天的肋骨声，上面的江范新人已经妈了，他从没见过这样的战斗方式。一个精神系天赋者近战居然这么强，是我跟不上时代了吗？江范新朝下看去，只见湖泊怪身上的肉瘤已经被陆景打得萎靡，不仅失去了弹性，还干瘪了下去。地上到处都是被陆景锤出来的血迹和肉块，他这才松了口气。看来陆景这么自信是有原因的。当初拉陆景入伙，真是个明智的选择。砰砰砰！听着绵绵不绝的响声，江范新甚至有种嗑瓜子看戏的冲动。啧啧，这一回打了得有五百拳了吧？真是个牲口。江范新看着还在疯狂输出的陆景，忍不住说了脏字。主要是因为场面太过血腥和暴力，光是看着就让人热血沸腾。这家伙身上的气血到底有多浑厚啊！
。如果换成是普通的三进五者，如果用上全力去攻击，耗尽体力最多也就能攻击一百下。而陆景这一会已经打了足足五百多拳，而且一拳比一拳重，完全没有一点力竭的样子。这家伙的体力极限到底在哪儿？都说天赋者很强，也不是这么个强法吧？轰！终于，伴随着一声巨响，湖泊怪的身子再也支撑不住，重重的倒在了地上。陆景及时的将双脚拔了出来，这满地的血水，他可不想沾上。这就倒下了，我燃力还没到时间呢。陆景耸了耸肩，之所以收手，不是体力不够，而是湖泊怪的身体极限到了。就算他拥有恐怖的防御，还能吸收血水来治愈自己，但终究是有极限的，根本抵挡不住陆景不要命的攻击。这波给我打爽了，真是个合格的靶子。陆景伸手一招，洒落在地上的魔刀、千刃碎片，立刻闪起了幽紫色荧光。下一刻，无数刀刃飞来。在陆景手中恢复了完整，此时的湖泊怪瘫倒在地上，一动不动，不知道是不是死了。上面的江范心喊道：“陆景，你把他打死了吗？”“应该没有。”陆景摇了摇头，我感觉这并不是他的本体，真正的本体应该藏在这皮囊之中。陆景刚刚打拳的时候，将精神力深入到了湖泊怪体内，发现，在内部还有个人形怪物，肉瘤不过是他穿着的衣服。那怎么办？怎么彻底杀死这东西？江范心尝试着搭弓射箭。将最后几支箭射入了湖泊怪体内，但是湖泊怪没有动弹，干瘪的肉瘤竟然开始了溶解，它要现出原形了。随着肉瘤的溶解，一股股鲜血喷出，血水汹涌，不多时就已经没过了陆景的膝盖。陆景眉头微皱，没想到这怪物还有第二形态。湖泊怪的身体渐渐被血液淹没，只见一个肉团从里面窜出，在血泊中快速游动。陆景，小心水下。江范心只能在上面干着急，他的弓箭已经用完了，没事。我来解决。陆景提着魔刀千刃，迎上前去，脚下血水四溅。就在即将冲到湖泊怪身前时，那肉团竟然主动冲出了血水，在空中变形成了一张大网，扑向了陆景。这怪物竟然想将他按到血水里。陆景急停脚步，手中长刀朝前斩去，身形顺势后跃。噗呲，长刀将肉网斩破，露出了里面纠缠着的肉丝。防御力下降了。这一刀得手，陆景眼前一亮。之前破不了防的攻击。现在竟然能直接造成伤害了，这无疑是个好消息。扑通，肉网扑了个空，溅起了大片血水。只见他抖动间化为了人形，脸部只有一张血盆大口，里面长满了锯齿般的尖牙。只见湖泊怪做出了呕吐状，从口中喷出了一大坨脓血，脓血冒着绿色的浓烟，看起来毒性不小。趁着湖泊怪释放脓血的空档，陆景已经闪身到了他身后，一刀斜斩，卸掉了对方的一只手臂。湖泊怪吃痛，回身便将脓血吐向陆景。然而，陆景脚踏湖泊怪后背，借助后坐力，灵活的躲开这怪物，失去了坚硬的外壳，杀死他只是时间问题。单方面挨打的湖泊怪被激怒了，一头扎进血水里，再次朝陆景扑来。这招对别人很管用，因为在血水里行动无迹可寻，很容易便能得手。但陆景有精神力傍身，让血水中的湖泊怪无处遁形。提前预判到了湖泊怪的攻击，陆景再次轻松躲过，侧身的瞬间还看准时机，在怪物身上留下了几道贯穿伤。结结湖泊怪突然停了下来，咧着尖牙怪笑着。下一刻，他缓缓蹲下身子，整个没入了血水之中。不知道为什么，陆景见到这一幕，竟然感觉到一股危险的气息，背后的汗毛根根竖起。下一刻，血水中的湖泊怪竟然炸掉了自己的右腿，再一次朝着陆景袭去。这一次与之前不同，速度极快，像是出膛的炮弹。就算是精神紧绷的陆景也被吓了一跳。唰，陆景脚踩地面，朝一旁闪去。勉强躲过了这次湖泊怪的扑袭，但还是被劲风冲倒，仰面倒在了血水中。噗噗噗！见陆景倒下，湖泊怪又是几口脓血吐出。陆景还没来得及站稳身子，就看到了漫天的脓血炮弹。他控制着魔刀千刃，在身前形成了一道刀网，准备硬抗脓血的轰击。砰砰砰！爆炸声响起，陆景的视线一片红色，到处都是血水。精神力外放下，他看到不远处的湖泊怪再次扑来，躲闪不及，被直接撞飞了出去。身上一阵剧痛，陆景在空中翻滚着撞到远处的山壁上。等他恢复清醒，感觉到浑身上下如同散架一样酸痛无比。躺在血水中的陆景将头探出水面，他可不想血水灌进口鼻中，必须得想办法反击。这东西蜕了壳，变化竟然这么大，从防御转变成了进攻，硬碰硬我还没怕过谁。陆景思索着，刚准备站起身，就看到了冲来的湖泊怪，他一拳打向地面，大片血水飞溅。借助着这一拳的冲击力，陆景跃起了两米的高度，身下湖泊怪的攻击擦边而过，险之又险。打空的湖泊怪
，一头撞到了洞壁上，不停摇晃着脑袋。借此机会，陆景站直身子，手中魔刀千刃再次成型。这次他主动冲向了湖泊怪，要想杀死对方，必须得取得进攻的主动权。争，长刀清明，一道刀芒斩向了湖泊怪的脖颈。没了外壳的湖泊怪不敢硬抗，伸出仅剩的一只手抵挡。然而陆景依旧保持前冲的步伐，只是松开了手中的魔刀千刃。精神力操控着魔刀千刃水平打转，绕过了湖泊怪的手。下一刻，魔刀千刃转到了湖泊怪脖颈处，飞快的旋转起来。而陆景则是与对方擦肩而过，来到了湖泊怪身侧，反手抓住魔刀千刃的刀柄，猛地斩过。噗呲！一人一怪擦肩而过的同时，全都静止不动，只有湖泊怪的头颅飞天而去。湖泊怪的嘴大张着，似乎不理解自己为什么飞在空中。陆景突发奇想的一招，直接斩下了他的头颅。这一招一气呵成，速度很快，只不过一瞬间的功夫，湖泊怪根本没有反应过来。紧接着，陆景停住脚步，手中长刀连续挥砍，将湖泊怪的无头尸体斩成了碎片。这次我看你还怎么活！湖泊怪被陆景全力编织的刀网斩成碎泥，看着不停抖动的碎肉，陆景依旧没有放松警惕。这东西太邪门了，被砍成这样子还没有失去活性。等待了半晌，湖泊怪没有再复原。而是渐渐化作了血水，消失的无影无踪。随着湖泊怪的死亡，陆景脚下的血水也在飞快的退去，凝固在一起的血雾中突然多了一股微风，犹如贴耳风，又似梦魇影，慢慢的将四周弥漫的雾气推开。等陆景抬起头时，天色放亮，血雾已经全部散开。呼，陆景长出了一口气。这场恶战终于结束了，他的体力也消耗的差不多了。陆景伸手摸向后背，那里有几道血痕，火辣辣的伤口不停刺痛着他的神经。这是被撞飞时湖泊怪在他身上留下的。接着，熟悉的提示音出现：“恭喜宿主击杀祭坛魔物，获得无色金块星号20。恭喜宿主击杀祭坛魔物，获得红色金块星号8。没显示这怪物的等级吗？还是说这东西根本不是妖兽？不过给的金块还算多。陆景满意的点了点头，应该杀死他了吧？上面一脸后怕的江范星说道。刚刚陆景被扑倒在血水中时，他被吓得遮住了眼睛，还以为陆景要死了。嗯。死的不能再死了，陆景给了他一个确切的答复：“死了就好。”江范星长出了一口气，这东西命太硬了，根本不是我这个三境武者能对付的。陆景最后看了一眼湖底，在确认没有任何异常后，踩着洞壁朝上跃去，借助着魔刀千刃的支撑，几个跳跃便回到了地面。走吧，这次的任务完成了，空间戒指到手。陆景挥了挥手，示意江范星离开这里。江范星看到了陆景身后被抓伤的血痕，连忙叫住了他：“先等等。”你身后的伤口要处理下，没事，等会就结疤了。听我的，坐在地上别动。江范星把陆景按着坐下，从包里取出了一个盒子，里面装着消毒水和纱布。江范星的动作非常熟练，包扎伤口也是武大里必学的课程之一。这颗疗伤丹可以恢复元气，帮助伤口快速愈合。他从盒子里拿出一颗丹药，递给陆景。陆景微微犹豫，仰头吃了下去。刚一入腹，就能感觉到一股热气升腾，原本火辣辣的伤口。瞬间变得凉飕飕的，深处的伤口有些发痒，已经有了愈合的迹象。这丹药绝对是终极以上，疗伤效果好的离谱。好了，咱们走吧。江范星拍了拍陆景肩膀，拿出手机打开了录像功能，得保留下证据，不然武邪那边不承认怎么办？现场拍完后，陆景和江范星二人便原路返回。半小时之后，一辆吉普车以极快的速度来到湖泊附近，李武带着叶少华从车上跳了下来，看到散去的血雾，他明显愣了一下。疑惑地问道：“什么情况？不是说被血雾覆盖了吗？怎么看起来没什么特别？李叔会不会是定位错了？不能看周围的环境和地形，应该是这里没错了。你在这等着，我过去看看。”李武皱着眉头，小心翼翼地向前查看，一直走到干涸的湖泊前面。眼前的地面满目疮痍，明显经历过一番激烈的打斗。难不成被人捷足先登了？李武面色古怪地退了出来，回到了吉普车上。少爷，那怪物已经消失了。应该是有人提前来过了。叶少华闻言一愣，不可置信的说道：“什么？哪个混蛋竟然抢了我的怪？”少爷，你先别急，我让卫星监控部门调取一下图像记录。没一会，一张略微模糊的照片发了过来，上面可以隐约的看到一男一女走进了血雾中。不久后，二人便和血雾一起消失了。妈的！叶少华暗骂了一声：“这俩人看起来年龄不大，怎么可能有消灭这怪物的实力？这里面发生了什么事？说不定这怪物是自己逃跑的。”对，一定是这样。叶少华在心中说服了自己，朝着一旁的李武喊道：“走，回武邪，就说任务是我们完成的。这”这好吧
：“少爷。”引擎轰鸣，吉普顺着来时的路疾驰而去。此时的陆景和江范新正有说有笑的往回走。陆景，谢谢你，这次多亏了你，不然我可就交代在这里了。江范新看向陆景，诚恳的弯腰道谢。由于他上身只穿了件陆景的 T 恤，宽松的领口露出了大片，这让一旁的陆景微微一怔，气血忍不住的向上翻涌。他赶紧低头非礼勿视，将江范新拉了起来。应该的。队友之间互相帮助不是很正常吗？不管怎么说，你都救了我的命，而且这次任务我基本没帮上什么忙，所以任务奖励全都归你，我就不拿了。陆景一愣，这姑娘人倒是不错，挺为她着想的，竟然连现金奖励都不要了。你的作用很大，如果一开始不是你用剑矢拖住了那怪物，我也没有晋升的机会。陆景笑了笑，所以听我的，戒指归我，现金归你，公平公正。这行吧？江范新点了点头。也不再推脱。So， 就在这时，从二人不远处驶过一辆吉普车，轰到底的油门在荒神丛林中异常刺耳。李武也看到了二人，只当他们是狩猎团的人员，便没有停留，直奔出口而去。好家伙，这吉普是怎么开进来的？不是只有在联盟登记过的货车才可以进入吗？江范新被吓了一跳，自言自语的说道。陆景摇了摇头，不知道。你跟我一起走吧，先跟我去把狩猎团的任务交了。好啊。反正我来，这就是为了做任务的。现在任务完成了，还有大把时间。荒神丛林外围，玄武狩猎团货车旁，娄婉清三人在附近搭起了帐篷，等待着陆景的归来。而就在这时，从丛林深处走来三个互相搀扶的人影。这三人看起来极为狼狈，像是经历了一场恶战。萌萌，你看那边！娄婉清叫醒身边的张萌，指着那几道人影喊道：“那三个人朝这边过来了，不知道要干什么。”张萌顺着娄婉清的目光看去。看到了浑身布满血迹的无力三人，这些人会不会是陆景的团员？他不是通过狩猎团的名额进来的吗？黄启天捋了捋自己黄色的刘海，用怪异的语气说道：“你们觉得陆景他需要团员吗？他这个人强的离谱，一个人的战斗力堪比整个狩猎团。”娄婉清没好气的白了他一眼，嘲讽道：“我说黄启天，你能不能有点骨气？你之前嚣张跋扈的样子呢？你在说什么呢？陆景那是我亲哥，我吹我哥怎么了？”就在他们聊天的时候，无力三人已经走了过来。娄婉清警惕地问道：“你们是什么人？”石修扫了一眼几人，在看到实力最强的是二境的黄启天后，便松了口气。他走到货车前说道：“我们是玄武狩猎团的，这是我们的货车。我还想问你们是什么人呢？我们是陆景的朋友。”吴力没有看到陆景的身影，皱着眉问：“陆景那小子去哪儿了？”娄婉清感觉这几人似乎和陆景不是很对付，有些紧张地说：“他还在里面没有回来？你们这是完成任务准备走了吗？”“没有。”中途出了点小意外，导致任务失败了。吴力没有多说，找了个位置坐下，收拾胸部的伤口。石修则是没把一旁的娄婉清几人当回事，直接骂道：“这小崽子，让他看车竟然敢到处乱跑，等回来看我怎么整死他！”关玉兰皱了皱眉，小声提醒道：“石修，你别光想着私人恩怨，先把违约金要过来再说。”放心吧，石修一脸的阴狠，冷笑道：“不把他身上的油水榨干，我是不会弄死他的。”一旁的娄婉清三人面面相觑。从这句话里听出了很多东西，这几人和陆景何止是不对付啊，已经是不死不休的局面了吧？嗨嗨，黄启天干咳了两声，不动声色的与石修三人拉开了距离。而娄婉清坐不住了，看向一旁的吴力问道：“陆景的任务不是看车吗？他又不负责完成任务，为什么还要跟你们一起出违约金？”小丫头胆子挺大，吴力笑了笑，完全没把他当做威胁，因为他实力弱，在这里弱小就是原罪。这样啊，娄婉清目光闪烁。虽然看不出这几人的具体实力，但最高应该不过是三境武者。三境武者在陆景这里绝对讨不到一点便宜。单凭陆景击杀独眼魔猿时表现出的实力，绝对四境武士起步。看来陆景应该隐瞒了自己的实力，就跟他们之前一样被蒙在鼓里。想到这，娄婉清一点也不慌了，甚至起了看戏的心思。他已经能想象得到，等陆景回来被几人威胁时的脸色一定非常精彩。恶人还需恶人磨，陆景可不是什么省油的灯。陆景那小子怎么还没回来？无力伤口已经处理完毕，他不会死在里面了吧？没有实力乱跑是吗？你想多了，就算你死了，他也不会死的。一旁的张萌手里拿着一块面包，边啃边笑着说道。娄婉清和黄启天也是一副憋笑的眼神，他们都做好了看戏的准备。呵呵，你们倒是挺看好他的。石修冷哼一声，目光不善的看着几人。快看，陆景回来了！就在这时，黄启天指着远处两道走过来的人影喊道。在场的众人纷纷循着所指的方向看去，只见前面的丛林中，一男一女慢悠悠地走了出来。让所有人眼皮狂跳的是
，男人身上扛着一只全身火红的蜥蜴。这蜥蜴不算尾巴，单单身体就有七八米长，被陆景单手抗在了肩上，这导致他每走一步，地面都在微微颤抖。陆景这是杀了一只四级妖兽。娄婉清愣住了，不只是他，吴力和石修三人也待在了原地，喉咙一阵发干。吴力咽了下口水，颤抖着说道：“这是火炮龙蜥，是火炮龙蜥，没错了。”而且就是追杀我们的那只，关玉兰点了点头。这妖兽差点要了他的命，就算他化成灰也能认得出来。而现在，这只险些团灭他们的火炮龙蜥被陆景随意的抗在肩上，一步一步的朝他们走来。砰！陆景将火炮龙蜥的尸体扔到地上，发出了轰隆巨响。陆景对着娄婉清说道：“你们的校园任务完成了，任务剑还给你们。”说完，便拿出任务剑递了上去。好，谢谢你，咱们加个联系方式吧。等出去我就把钱转给你。娄婉清走上前去，俏脸微红，终于是拿到了陆景的联系方式。张萌看了眼地上的火炮龙蜥，惊讶地说：“你这实力真是恐怖的吓人，这应该是四级妖兽火炮龙蜥吧？”嗯，陆景点了点头。回来的路上正好遇见，便顺手杀了。不愧是大佬。黄启天竖起了大拇指，然后把刚刚吴力和石修几人的谈话小声告知了陆景。说完，还看了看地上的火炮龙蜥尸体，忍住笑说道：“大佬，这几个人准备对付你。”怎么说？需不需要兄弟帮忙？哦，陆景眉眼微抬，扫了一眼一旁呆立着的石修和吴力，听说你们任务没完成，想从我这里捞点油水出来。我们那什么，任务差几只暗影狼。吴力支支吾吾，说不出话来。先出去吧，我需要见一下丹药公司的委托人，这件事得当面跟他们说清楚。陆景脸上带着笑意，眼神却冷得吓人。本来以为这几人不过是喜欢欺软怕硬，没想到居然打起了杀人越货的主意。不过，在修理这几人之前，还得通过吴力把丹药公司的人叫回来，不然杀了他们，自己也找不到委托人，白白损失这次的委托金。吴力几人缺少的暗影狼材料，陆景正好有，就在货车的车厢里。陆景带着江范新和娄婉清三女跳上货车的驾驶位，至于黄启天和吴力几人，自然被安排在了装满妖兽材料的车厢里。吴力和石修没有多说什么，他们已经被陆景扛回来的火炮龙蜥吓破了胆，只得老老实实的爬上了车厢。黄启天虽然有些怨言。但也没多说什么。等几人刚一进入车厢，就看到了最外侧叠满了成堆的暗影狼尸体，足足有二十多只。团长，这是暗影狼，那小子是什么时候猎杀的？关玉兰有些惊讶，她不敢相信有人可以凭一己之力狩猎狼群。吴力没有说话，而是打电话联系了丹药公司的代表，约好了在荒神丛林入口处交接。他现在才明白陆景为什么要和丹药公司的人亲自谈，原来他有剩余的材料，如此一来，违约金自然也就不用缴纳了。不过任务奖励能不能拿到就不好说了，在吴力的提前联络下，丹药公司的人已经提前在入口处等待了。货车刚一开出去，就看到了外面停放着一辆标有丹药公司标志的卡车。看到陆景几人下车后，从卡车里跳出一个穿着黑色西装的中年男人：“你就是吴力团长吧？”西装男走到陆景面前，打了声招呼，还请交接下任务材料。我们这边有些着急。陆景看了一眼在后面垂头丧气的吴力，笑着说道：“我不是吴力，那边那位才是。”西装男微微一怔，有些不解。他之前是在联盟平台发布的任务，只知道是一个叫玄武狩猎团的接取了任务，并没有见到吴力本人，所以是不认识吴力的。再看到陆景站在最前面，还以为陆景是玄武狩猎团的团长。西装男脸色奇怪的问道：“你们狩猎团的配置好奇怪，用得着这么多人吗？而且团长怎么是个看起来才十七八的少年？”而此时在后面发呆的吴力和石修突然醒悟了过来：“对啊，他们好像有些高估陆景了。”陆景不过是个过来历练的学生，怎么可能有杀死火炮龙蜥的实力？谁说那头被他扛在肩上的火炮龙蜥就是他杀的？一直处在队伍末尾的关玉兰拽了下吴力的衣袖，低声说道：“团长，你说如果陆景有这么强的实力，为什么要加入我们玄武狩猎团？”吴力和石修眼神闪烁：“你的意思是，因为他的实力根本就不行，这只火炮龙蜥的孩子被吃了，为此跟咱们缠斗了大半天，已经是不死不休的局面。但在咱们逃跑时，他并没有追上来，你们说是什么原因？”石修眼睛一亮，接过话茬，继续说道：“你是说火炮龙蜥很有可能早就受了伤，或者在追击我们的路上碰到了更强的妖兽，然后死在了路上？”吴力点了点头，这个解释很合理，事实应该就是这样。陆景这小子运气好，在回来的路上捡到了火炮龙蜥的尸体，这本来应该是我们的战利品。还有暗影狼，应该也是这几个人合力之下才猎杀的。陆景的个人实力不足为奇。他看了眼在前面和西装男聊天的陆景，胆子立马大了起来，走上前去。拦在了陆景和西装男中间。你好，我就是吴力，玄武狩猎团的团长，有什么事跟我说就行。
。说完，还用挑衅的目光看了看陆景。小子，我不管你是怎么杀死的暗影狼，但既然任务完成了，违约金的事就不用再提了。至于任务奖励金吗？一共有三百万，算上火炮龙息和一些其他妖兽材料钱，差不多能凑个五百万。吴力开始算账。就连那只火炮龙息都给算在了里面，而且还把刘狂龙的那一份揽了过来。你小子也算是立功了，所以这次我也大方一点，同意你和我们一起平分任务奖励，怎么样？说完忍不住咧嘴笑了，这次的收获真大，一趟下来赚了五百万，可是之前从没有过的。一旁的关玉兰也喜出望外，没想到不仅不用缴纳违约金，还有一笔丰厚的奖励拿。唯独石修的表情有些难堪，他很后悔在荒神丛林里没有动手，现在想动手已经晚了。在外面有执法队。最多把对方打个半死，杀人可是触犯法律的。嗨嗨，另一边站着看戏的黄启天几人强忍着笑意，直接干咳了出来。本来还以为吴力几人怂了，错过了一场好戏，没想到出来后胆子反而变大了。张猛脸憋得通红，竖起大拇指对着吴力说道：“不愧是玄武狩猎团，壳子就是硬啊，就是不知道抗不抗打。”全程没怎么说话的江范新也是面色古怪，这几个人好像在威胁陆景。他想起了被陆景暴锤的湖泊怪。不由得用同情的眼神看向了吴力几人。江范新走到陆景身旁，拍了拍他的肩膀，说道：“我说陆景，你等会下手轻点，这外面小打小闹不会管，但如果闹出人命，还是有些麻烦的，你悠着点。”陆景依旧面色平淡，只不过心中有些懊悔，懊悔自己没有在一开始就将实力全部展现出来，这才导致了这种事情发生。但他也没有刻意低调，在加入玄武狩猎团时，就明确告知了对方，自己是二进武者，只不过没人信啊。就算扛着火炮龙息回来，还是只能镇住这些人一时半会。难不成上来就得用拳头立威吗？那样做和无力几人又有什么区别？欺软怕硬。陆景想了很多，最后终于释然。人本就有七情六欲，有喜怒哀乐，有善恶之分。恶人就得恶人磨，又何须在意太多？想开之后，陆景的心情瞬间变好了，脸上再次洋溢起了微笑。看着突然笑起来的陆景，无力眉头微皱：“小子笑什么？怎么有意见？不管你是用什么办法搞到的暗影狼。”只要你是我的团员，就得听我的安排。”陆景笑着说道。“我有一个小小的意见，不知道该不该提。”吴力微微一怔，问道：“什么意见？”陆景笑道：“我记得你好像说过，任务奖励分多分少，完全看你的心情，没错吧？”“是，是这样说过没错。”吴力皱着眉，搞不懂陆景的意思。但鉴于你搞到了关键的暗影狼，还带回了火炮龙息的尸体，所以我心情很好，奖励咱们平分没问题。”陆景点了点头，“嗯，既然如此。”我现在的心情被你搞得很不好，所以吗？任务奖励我打算全吃了。你说什么？吴力一愣，还以为自己听错了。就在他错愕的时候，陆景身上的气血瞬间爆发，浑身气血再无压制，一道笔直的红色狼烟冲天起。吴力双眼瞪大，死死地盯着那道磅礴浩大，如同朝霞般的气血烟柱，险些将自己的舌头咬掉。这小子的气血竟然这么强横！吴力这才反应过来，但为时已晚。下一刻。拳头在他的眼里逐渐放大，砰！陆景一记直拳直接砸在了吴力的胸口。出拳的速度太快，以至于吴力根本就没有躲闪的时间，就连周围看戏的人都没反应过来，就看到一道人影沙包似的朝后面倒飞出去。随后扑面而来的是陆景这一拳撕扯空气产生的拳风，将附近地面的落叶全部吹散。半空中的吴力撞到了一旁的货车上，直接穿透了车厢，继续飞出十数米，落地后掀起了漫天烟尘。陆景这一拳根本没用全力，不然一拳下去，吴力直接就会碎成血沫。挖倒地的吴力猛地吐出一口鲜血，全身的骨头多处开裂，胸口深深凹陷，不少碎骨刺入了内脏，让他根本动弹不得。心伤旧病加一起，没有个几年根本下不了床，就算能站起来，也跟个废人无异了。你们玄武狩猎团这是怎么了？一旁的西装男张大了嘴巴，完全搞不懂陆景为什么要一拳废掉吴力，而且陆景的实力也彻底镇住了他。这个少年竟然有如此强悍的气血，这是我们团里的内务室，你在旁边等一会，马上就完事了。陆景朝西装男笑了笑，转身走向了一旁呆滞的石修：“你不是想折磨我很久了吗？给你个机会。”陆景语气揶揄道：“来吧，对我出手。”石修面色惨白，他和吴力的实力相差不大，虽然吴力有伤在身，但也不是随便来个人就能一拳打飞几十米的。那一拳他根本没有看清，如果换作是自己，下场应该和吴力差不多。我，我那是开玩笑呢，怎么会真对你动手呢？石修苍白的脸上强挤出一抹尴尬的笑容，试图让陆景放过自己。哦，你不准备动手，那就轮到我了。等等，等等！见陆景要动手，石修连忙叫停，哆嗦着说道：“我那份任务奖励不要了
，全，全让你给你，你看怎么样？”陆景有些好笑的看着石修：“你这人是不是没脑子啊？我本来就没打算给你分任务奖励，你再拿我的东西孝敬我，我最烦你这种没有素质的人，喜欢插队是吧？希望你下次还有插队的机会。”说完，陆景没再给石修说话的机会，一个侧踢扫在了对方的腿上，砰！石修的腿骨以肉眼可见的速度变形，下一刻像风车一样在空中旋转了起来。看准机会，陆景又是一脚直踹在石修腹部。一旁看戏的几人眯着眼，胆小的甚至捂住了眼睛。石修的身体像断线的风筝飞了出去，足足在空中转了五六秒。陆景没有放过他，栖身上前，用脚踩断了石修的四肢。啊！惨叫声传来，让人不寒而栗。陆景太狠了，得罪谁都不要得罪他。江范兴在一旁吐槽道。在他的印象里，陆景就是这么个暴力到极点的男人。经历连续的打击后，石修已经疼晕过去。此时的他四肢扭曲，浑身粉碎性骨折。以现在的医疗水平，保命问题不大，但是一辈子别想再站起来了。处理完石修后，陆景看向了货车旁瘫坐在地的关玉兰，差点把你忘了，有什么想说的吗？关玉兰被陆景吓得腿都软了，爬到了陆景脚边，可怜兮兮的说道：“陆景，你知道的，我就是个普通团员。”他俩的事跟我一点关系都没有。是啊，但有时候，袖手旁观也是种恶。我是有错，给我个机会弥补吧。关玉兰很上道，掏出了一张银行卡，递给了陆景。这是我之前准备好的的二十五万违约金，已经是我全部身家了，你拿去吧。陆景摇了摇头，还不够。关玉兰咬了咬牙，说道：“石修和吴丽他们的烂摊子，我来处理。如果执法队查下来，我会全部扛下。”可以，这次就饶过你了。陆景点了点头。这女人还是很聪明的。如果放任吴丽和石修二人不管，失血过多而死是迟早的事。她可不想被执法队调查。处理完玄武狩猎团的事后，陆景转身走向了西装男，他笑着说道：“不好意思让你久等了，我们继续吧。现在玄武狩猎团是我一个人说了算。”啊，好的。西装男面色古怪，他现在一脸懵逼，但过程不重要，不管是谁和自己交接，只要能完成任务就好。在陆景和西装男交接的时候。一旁的几人炸开了锅，黄启天一脸崇拜，大佬就是大佬，打起人来也这么帅。娄婉清嫌弃的摇了摇头，说道：“太暴力了，我刚刚捂住也没敢看，那俩人应该没事吧？这就暴力了，很收敛了，好不好？你们是没见过他火力全开的时候。”江范兴不以为然的说道。陆景可是硬生生的把湖泊怪从一个大胖子打成了肉饼。另一边，陆景已经和西装男确认完了需要交接的材料，此时正在商量暗影狼王。独眼魔猿和火炮龙息的收购价格，这只暗影狼王的皮毛不是很完整，我只能给到你八万元，你看如何？才八万！陆景摇了摇头，讨价还价道：“暗影狼王可是很少见的，最少也得十万。”虽然他不怎么关心市场价格，但狼王的价值还是知道的。物以稀为贵，十万的价格值少不多。这行吧？西装男装作为男的样子，考虑了一会，说道：“那这只暗影狼王就给你算十万。”另一只独眼魔猿只能给你按市场价算了，独眼魔猿25万，火炮龙息40万，就这么成交了。西装男算好了价格，心里已经乐开了花。他除了帮丹药公司发布任务发外，还经常从狩猎者手中收购妖兽、倒卖赚取差价。从陆景这里收的妖兽全都可以涨价后高价卖出，当然给陆景开的价格也是高于市场价的。他可不想在这个节骨眼上得罪陆景。这笔交易皆大欢喜，陆景满意，西装男也满意。只有玄武狩猎团的几个人赔了媳妇又折兵，算上车厢里一些杂七杂八的一级妖兽，总计85万，还有这次的任务奖励100万，一共是185万。西装男在纸上列出了详单，递给陆景，没问题的话，你就在上面签个字，钱马上转你。可以，价格我很满意。陆景点了点头，拍了拍西装男的肩膀，这次的收获真不错，不仅提升了实力，还赚了不少钱，更是完成了武邪发布的任务。等会出去还能领一枚空间戒指。看到陆景在详单上签了字，西装男不由得松了口气。刚刚看到他们玄武狩猎团内讧时，还以为今天要空手而归了，没想到大获丰收。现在他越看眼前这个少年，越觉得不一般。每个丹药公司都需要一个在背后支持他们的强大武者，或者是由他们亲手扶持起来的武者。很显然，陆景是个不错的人选。陆景，合作愉快。西装男上前握了握陆景的手，钱款五分钟内就会转到你的账户上。你注意查看，好。陆景点了点头，便转身离开了。他不想在这里浪费太多时间，武邪的任务还得赶紧去交。另一边的江范兴见陆景走了过来，上前问道：“怎么样，赚了不少钱吧？”“还行
，不到两百万，咱们走吧，直接去五邪。”说完，陆景便带着江范心要离开。一旁罗婉清赶紧跑了过来：“陆景，这次谢谢你了，钱等我回去会转给你的，你放心。”“没关系，只要你给了就行。”陆景笑了笑，他并不担心罗婉清赖账，以对方的家境，这点钱根本不算什么。我只是有点不理解，武大发布的这些任务，对你们这些人来说太危险了吧？陆景忍不住吐槽道：“如果不是他在，这几人肯定要团灭在荒神丛林里了。”而据他们所说，这只是武大众多任务里再普通不过的一个。罗婉清无奈的摇了摇头：“等你上了武大就知道了。越是排名靠前的武大，任务就越是苛刻。”江范新也凑了过来，附和道：“是啊，我们学校每年死在任务上的学生没有一百也有八十了。很多人的梦想是考上武大。”殊不知，武大的日子也并不好过，很多考上了武大的，最终却中途辍学，就是因为没有完成任务的勇气和实力。陆景笑道：“照你们这么说，考不上武大的，反而是逃过了一劫。”罗婉清苦笑着点了点头。对于只想混日子的人来说，的确可以这么认为。但是还有些人上武大，就是为了变强、急流勇进，接受更好的教育和更大的挑战。确实，陆景点了点头，他就是第二种人。听了几人对武大的描述后，不仅没有一丝惧意。反而更加兴奋了，又闲谈了几句后，陆景便和罗婉清几人道了别，在路边拦了一辆出租车，和江范新一起前往了神武协中心。在车上，陆景全程闭着眼，看起来是在闭目养神，实际上在研究多出来的强化蓝。强化蓝可以强化装备或道具，每强化一次都可以提升物品的基础数值。注意，强化仅能提升数值，不能提升物品的初始等级。一，随着物品的强化次数上升，成功率将会越来越低。二，物品强化失败后不会造成损伤，也会不掉级。三，强化需要红色金块，并且在强化过程中需要消耗金钱。看完了强化栏的介绍，陆景心中蠢蠢欲动，他不由得想起了某个叫凯莉的老女人。这强化栏跟凯莉比起来，简直不要太良心。见身旁的江范新闭着眼睛小气，他将腰间的魔刀千刃放了进去。这把刺客世界里的神器用着还算顺手，而且外形很帅。可以分裂的特性，完美契合精神系天赋。陆景打算将它强化一下。叮，一声清脆的响声，魔刀千刃被镶嵌进了强化栏中。强化栏下方出现了一行小字：“武器，魔刀千刃，刺客世界出品，只攻不防，天下无双，神断国国宝。”强化该物品需要消耗红色金块五个，金钱十万。是否继续？跟合成栏一样，放入进去的物品会显示出详细介绍。好家伙，真够贵的。陆景忍不住咋舌，自己击杀暗影狼王获得两个，湖泊怪获得了八个，一共才十个，相当于只有两次强化机会。但想到在和湖泊怪战斗时，魔刀千刃砍到对方身上，那难以破防的阻力感，陆景还是点下了继续。陆景不需要武器自带什么技能或者多么拉风，他要的是足够锋利。一把刀，只要锋利到能斩开一切，那就够了。下一刻，蒸汽从合成栏中蹦出，乒乒，乓乓，机械敲击声传来。不时还能听到火焰蒸腾的声音，这动静让陆景吓了一跳，赶紧看向一旁。只见出租车司机和江范新没有一点反应，难不成这东西的动静只有自己可以看到？陆景眼前一亮，如此一来，以后强化装备就方便的多了。一分钟后，强化栏内蒸汽消散，看起来没有任何变化的魔刀千刃出现在眼前。叮，强化失败，是否继续？陆景皱着眉头，忍不住在心里吐槽道：“这什么鬼运气？第一次强化就失败了。”不过好在强化装备并不需要消耗自身体力。看着剩下的五个红色金块，陆景心一横，点击了继续。强化栏再次升起了雾气，开始强化。陆景在心中默默祈祷：最后一次机会一定要成功啊！叮，恭喜宿主，魔刀千刃强化完成。本次强化共消耗红色金块十个，金钱二十万，已从账户扣除。自动给我把钱扣了。陆景吃了一惊，拿出手机查看，果然账户余额里凭空少了二十万元。罢了罢了。能强化成功就好。此时的魔刀千刃还在强化栏中，只不过显示出来的信息发生了一些变化。武器，魔刀千刃加一，只攻不防，天下无双，神断国国宝。强化加一，锋利度提升 10% 强化至五级后将会有质的变化。果然，强化后的魔刀千刃更加锋利了，而且强化到五级还有其他变化。陆景面露喜色，从强化栏里取出崭新出炉的魔刀千刃，仔细观察着。魔刀千刃的外表发生了变化，刀刃带着一股寒意，刀身上闪烁的紫光比之前更加深邃了。不错，虽然 10% 听起来很少，但实际帮助很大。陆景很满意，这点锋利度的提升能让他操控着刀刃在敌人身上刺得更深，而且
后续还能继续强化，他很期待强化加武后能给他带来什么惊喜。距离武邪还有些距离，陆景将魔刀千刃入鞘，闭目养神起来，在这个武道世界，随身携带刀剑再正常不过了。所以刚刚拔刀查看的时候，并没有引起司机的注意。年轻人，到地方了。前面的司机转过头提醒道。陆景点了点头，和江范兴一起走下车。映入眼帘的是一片占地面积极广的建筑群，里面高楼林立，相比起安武市武邪要大气不少。通过门卫检测身份，二人走进了大门。门内广场停满了武邪专用的吉普车，不少身穿军装的人来回走动。这时，一辆吉普车从大门外驶来，一个脸上带着刀疤的军人从车上跳了下来。“喂，你们两个小娃娃是来干什么的？”陆景没有说话，一旁的江范兴走上前说道：“我们是来拿任务奖励的。”妖兽暴乱的任务我们完成了，这任务是你们完成的。刀疤军人质疑道：“不是他瞧不起陆景和江范兴，主要是刚刚叶少华刚刚回来，说是自己完成了任务，而且妖兽暴乱这任务他也略微了解，危险和难度都不小。就凭陆景和江范兴的年龄，怕是连深入荒神丛林都很难做到吧？”想到这，刀疤男挥了挥手：“你们来晚了，这任务已经有人完成了。”什么？陆景和江范兴对视了一眼，满是疑惑。江范兴语气有些着急，解释道：“这任务就是我们完成的，和来的早晚有什么关系？我们可是有视频记录为证。”哦，刀疤男愣了一下，示意二人稍等，随后掏出手机，面色怪异地说了些什么。“走吧，我带你们进去见个人。”刀疤男转身朝里面走去，陆景二人跟在他身后。“我要带你们见的是武邪的副会长顾玉山，任务是否是你们完成的，还得需要通过他的验证和评估才行。”好，江范兴点了点头，又开口问道：“您刚刚说的有人完成了？”是什么意思？哦，在你们之前来了个人，说任务是他完成的。江范兴眉头紧皱，这怎么可能？而且那人是叶会长的孙子，你们最好没有撒谎，不然下场吗？陆景没有说话，但脸色很不好看。没想到自己和江范兴辛苦完成了任务，竟然被关系户抢了功劳。还好江范兴留了个心眼，用手机进行了记录。没一会，三人便来到了副会长办公室。出乎陆景意料的是，这副会长有些太年轻了，看起来也就三十岁的样子。年轻人，你们好。顾玉山端坐在一张宽大的雕龙座椅上，面色严肃，目若寒雪，全身气势内敛，但依旧散发出一股威风凛凛的气势。顾会长好，陆景二人回应道。顾玉山轻轻的点了点头，扫视了二人一眼，随后将目光放在了陆景身上。陆景是吧？少年天才，果然不错。陆景微微皱眉，您认识我？许新武向我介绍过你，说他们安武市出了个天才，今日一见，似乎比他说的。还要更强一些。顾玉山双眼中光芒闪动，似乎看穿了陆景的实力。天才不敢当，只不过是运气好点罢了。陆景谦虚的回答道：“嗯。”顾玉山笑了笑：“有没有兴趣？武大毕业后来我们武协工作，我可以在战斗组给你任命个队长当当。”啊！陆景没想到顾玉山竟然对他抛出了橄榄枝。省武协战斗组队长，这可是个大官了。副会长亲自开口，肯定不会食言。怎么样，有兴趣没？我很看好你。顾玉山见陆景有些犹豫。继续说道：“你的天赋很强，等你来武协后，我可以亲自辅导你。”陆景想了想，回答道：“距离我武大毕业还早，没事，不需要急着回复我。你只要记住，是我第一个向你抛出橄榄枝的就行。”然后顾玉山又加了一句：“毕业后进入官方是个很好的选择，自由方面不会被限制，战斗部只需要完成战斗任务就可以了，其他时间都不会干涉你。”顾玉山像是看穿了陆景的担忧一样，他不仅是给陆景时间，也是给自己时间。等陆景武大毕业，到底是不是值得培养的天才，一目了然。如果陆景天才依旧，自己就是第一个招揽他的人。于情于理，陆景大概率被他招入麾下。但是万一昙花一现，等陆景毕业时，随便找个借口拒绝就是了。他已经用这招招揽了不少天才，在武协内组建了属于自己的势力。陆景两世为人，心智不同于一般少年。一番思索下，已经看出了顾玉山的想法。虽然对方是出于自己的利益而邀请他。但这对陆景来说同样也是好事，因为毕业后进入官方势力的确是个很好的选择。武大毕业后一般有三种选择：一是加入民间组织，比如武堂或者狩猎团，靠着自己的实力赚取金钱；二是加入军队，前往抗击妖兽的第一线，相当危险，但同样有着机遇；第三种选择便是加入官方，安稳的同时还能接触到普通人无法触及的资源和任务。一些稀缺资源和任务是只有官方才拥有的。过程中可能有些危险，比如像这次的妖兽暴乱任务，但只要实力够强，也可以算作是一种历练。而且陆景最担心的自由问题，顾玉山也给出了解释，不会限制他的行动。如此看来，自身的实力才是第一位。
，只要你的实力够强，条件都可以谈，没人会想着限制你，反而会给你最大的自由度。”想到这，陆景点了点头，道：“那我考虑下，好，期待以后和你一起工作。”顾玉山笑了笑，虽然面色严肃，但笑起来依旧给人一种如沐春风的感觉。该回到正题了，关于这次的妖兽暴乱任务。还需要你们提供一下证据，我会进行评估和鉴定。你们放心，在我这里关系不好使。如果确定是你们完成的任务奖励，我一定会帮你们拿回来。顾玉山说话斩钉截铁，带着不容置疑的语气。一旁的江范兴立马上前，将手机掏了出来。我手机里有视频证据，您看一下。说完，便打开了手机里的视频，里面显示出陆景骑着湖泊怪全力输出的画面。虽然因为距离太远有些模糊，但还是能看出个大概。你把我和湖泊怪的战斗过程也录下来了。陆景有些惊讶。他还以为江范星只录了战斗后的那一段。是啊，当时我在上面闲着没事，干脆用手机拍了下来，这不比电影好看啊？顾玉山接过手机，饶有兴趣地看着视频里陆景抡拳的画面。当看到陆景连续打了几百拳，依旧生龙活虎后，眼角不由得一阵抽动。他面色古怪地看了陆景一眼，语气复杂地开口道：“看来我看走了眼，你的实力比我预想的还要强上不少。”视频一直到陆景从湖泊怪的身上下来，便戛然而止。顾玉山看完后。面色凝重。目前来看，这个视频可以作为证据，但还需要拿到专业部门去分析一下，估计需要一天的时间。小军，顾玉山看向一旁的刀疤男，吩咐道：“带他们去贵宾室休息一下。”说完便起身离开了。陆景和江范兴也没有拒绝。这几天在荒神丛林中基本没怎么休息，虽然体力依旧旺盛，但还是感觉到了一股从内到外的疲倦。二人跟随着刀疤男来到一处装修精美的公寓，里面布局和酒店一模一样。是武邪专门用来招待贵宾的。翌日清晨，陆景刚从睡梦中醒来，就听到外面嘈杂的争吵声。不是说好的有空间戒指吗？凭什么现在没有了？就因为任务是我们完成的。这个声音十分耳熟。陆景走出屋子，看到外面脸色铁青的江范兴和刀疤男争论着什么。旁边还有一个中年人，陆景不认识，看样子也是武邪的人。我们会长说了，任务发布时并没有明确说明奖励里包含空间戒指，这消息只不过是谣传罢了。李武皱着眉，蛮不讲理的说道：“还有，你们提供的视频连正脸都看不到，谁知道那怪物到底是不是你们击杀的？就你们两个的实力，我是不信的。”江范兴顿时被气笑了，视频鉴定结果都出来了，没有问题。你要是觉得不是我们杀的，你就提供下其他证据啊。反正我话带到了，叶会长那边的意思是，你们可以正常领取奖励，但是空间戒指没有。李武把话撂下，便转身走出了贵宾室。江范兴看了眼在一旁闷不作声的刀疤男。嘲讽道：“怎么，你们武邪就是这样欺负我们普通人的？没办法，这事确实是叶会长说了算。至于空间戒指，解释全全在他那里。这是导一言堂。顾玉山副会长已经争取过了，但是这时江范兴看到了从房间里出来的陆景，没好气的说道：‘你还挺能睡的，咱们的奖励被吞了，你知道吗？’陆景苦笑着点了点头。我听到了，因为完成任务的人是我们，所以空间戒指这种贵重的东西，怎么可能给我们呢？”陆景这一番话搞得一旁刀疤男一脸窘迫，这是武邪确实办的不地道。二位跟我来吧，副会长会给你们发放这次的任务奖励。在刀疤男的带领下，陆景和江范兴又见到了顾玉山。顾玉山阴沉着脸，看得出来心情很差。关于你完成任务和奖励的事，我们讨论了一个晚上，但有人要抢你的功劳，自己做不到的，还污蔑别人做不到。虽然奖励最后还是争取过来了，但……顾玉山停顿了一下，低声说道：“我可以肯定的是。”叶会长这次是准备了空间戒指来当奖励的，但是被临时去掉了。不过你放心，这件事总要有个说法，我会再去帮你理论理论，争取一些好处。陆景摇了摇头，空间戒指没了，再争取什么好处也没有意义。之所以搞成现在这个局面，一是不相信我们的实力，认为我们没有亲手杀死湖泊怪的实力。顾玉山点了点头，确实有人质疑，毕竟视频很模糊，看不到正脸。陆景继续说道：“还有一点，那就是我没有人际关系。”不过是个普通大众，所以他们想怎么操作就怎么操作了，是吧？顾玉山犹豫了一下，还是说道：“是，的确有这方面的原因。”什么狗屁会长，武邪是他自己家的吗？我要把这件事曝光出去！江范兴气呼呼的说道，这口气他实在是咽不下去。范兴姐，我知道你很急，但你先别急。”陆景笑着说道：“其实这件事很简单，他们不就是因为我没实力、没地位吗？只要我能展现出足以震慑他们的实力。”那么问题就迎刃而解了，不过是一枚空间戒指罢了，就全当寄存在这里。总有一天我会亲手拿回来的。陆景并没有隐藏自己实力的想法，不然他也不会在江范兴面前展示自己精神系天赋者的能力。
。虽然低调能避免一些麻烦，但也相应得少了很多特权。就比如这次辛苦完成了任务，平息了妖兽暴乱，却被人质疑。陆景深知，只有自己实力够强，别人才能给你尊重，才能在这个强者为尊的时代里获得崇高的地位。你小子倒是想得开！顾玉山见陆景如此自信，放下心来。他很担心这件事会改变陆景对整个武邪的看法。这件事跟武邪的关系不大，主要是因为有个别害虫徇私舞弊。江范兴点了点头，陆景，你说的确实有道理。如果咱们是宗师，他们绝对会毕恭毕敬的把戒指双手奉上。还有那些靠着长辈作威作福的人，真令人作呕。江范兴虽然没指名道姓，但大家都知道他说的是谁。你们最好不要去主动招惹他。顾玉山提醒道：“他虽然是个纨绔，但实力还是有的，而且还是自然系天赋者。我向来不会主动招惹别人。”陆景面色平淡。眼神闪过一丝冷意，人不犯我，我不犯人。顾玉山听到陆景这番话，心中松了一口气。他还是了解陆景性格的，为人刚正，同时做事也有些不计后果。不过，陆景的下一句话又让气氛紧张起来。但如果他敢主动惹我，那就别怪我不客气了。陆景冷笑道：“我一定会让他付出代价，不论会有什么后果。”顾玉山哑然，这小子还是个睚眦必报的人。走吧，跟我去领奖励，除了现金外。还能在武邪仓库一层随便挑选一样东西。好，麻烦顾会长了。陆景和江范新跟随顾玉山穿过一条小路，顺着石板道一直向前。路上不时有一些身穿军装的人敬礼问好。神武邪的面积很大，是安武式武邪的十倍面积，里面楼宇林立，各有用途。走了大概十分钟，三人来到了一座戒备森严的地下通道前。通道入口仅能容纳一人通过，相比起附近其他建筑非常不显眼，甚至会给人一种莫名的感觉。好像这入口不存在一样。陆景看向了一旁的江范兴，只见对方完全没看到眼前的入口，依旧在东张西望。陆景了然，这入口肯定是用了某种精神屏蔽手段，能够抹除存在感。他精神力够强，才能勉强注意到。走吧，就是这里了，跟紧我。顾玉山快步走在前面，对二人嘱咐道：“这里有几名精神系天赋者，一同搭建了一个精神屏蔽阵法，普通人如果误入，很容易迷路在里面。”陆景二人快步跟上。穿过一道半透明的光幕，便出现在一处空地上。空地四周摆满了数米高的货架，上面是琳琅满目的宝物。这就是仓库一楼了，你们可以任选一样东西。顾玉山没有多说什么，也没有给出任何提示，转身找了个凳子坐下。好，陆景点了点头，随便选了个方向，带着江范兴朝前走去。这仓库的面积极大，一眼竟然望不到头。陆景，你打算挑一件什么东西？江范兴被身边眼花缭乱的宝物弄得发晕。陆景想了想。说道：“武器吧，我还缺个远程攻击的武器。”经过荒神丛林的历练，他已经发现了自己目前的短板，那便是攻守不能兼备。如果拥有一件可以用精神力远程攻击的武器，再配合上近战令人无法防御的魔刀千刃，绝对可以让他的战斗力提升一个档次。江范兴眼睛一亮：“我知道了，你是指那种精神系天赋者的专属武器吧？”“专属武器？”“对，有一种叫密银的材料，不仅比合金坚硬，重量还轻上不少。”所以，很多精神系天赋者都在使用这种材料制成的武器。江范兴咬着嘴唇，慢慢回忆道：“听说密银对精神力还有略微的加持，但是它也有缺点，那便是太稀少了，价格非常昂贵。有多贵？就这么跟你说吧，如果用密银打造一把和你腰间长刀一样大小的武器，可能需要两个亿的价格。”陆景闻言微微一愣：“这也太贵了！他现在的全部身家都没有一千万，就决定是他了。我们去武器区找一下，看有没有密银制成的武器。”陆景根据货架上的标签找到了专门存放武器的地方，很多武器奇形怪状，用的材料也是五花八门，但没有一个是密银制成的。无奈之下，陆景只能前往材料区，想找一下有没有密银矿。还好顾玉山没有限制时间，陆景可以慢慢寻找。走过一处货架，陆景眼神一亮，他发现了一块脑袋大小的矿石，上面裹着泥土，闪烁着银色的光泽。这应该就是密银了吧？陆景将这块密银拿了起来，重量出乎他的意料。入手很轻，这么一大块密银只有三斤多的重量，如果换成同等大小的铁矿，至少也得十几斤。将表面的泥土拍落，露出了密银本身的样子，表面坑坑洼洼，像是被硫酸泡过的白银，只不过色泽更白更亮一些，在灯光下折射出淡淡的彩色光芒。陆景试着用手在上面按压了一下，留下了一道清晰的拇指印。这东西的硬度确实比合金要高很多。他将精神力灌注进去，这块比钢铁还要坚硬数倍的金属。瞬间磨平了棱角，变成了一个规则的球形，是密银没错了。陆景满意的点了点头，这东西对精神力的确有加成，精神力可以很轻易的穿透进去。陆景，你找到密银了？
。江范兴凑了过来，看着陆景手中的密银矿，被吓了一跳。我去，这一大坨估计得一个多亿了吧？应该没那么夸张。陆景摇了摇头，这应该只是含有杂质的原石。要是想把它打造成精神系天赋者的专属武器，还得先通过冶炼提纯才行。最后能剩下一半，就算不错了。他刚刚将精神力融入了进去，发现这矿石的纯度并不高，里面有不少杂质。但不管怎么说，这都能给陆景省下大笔的资金。他已经想好了，把这块密银拿去武堂，让他们帮忙打造几把小型飞剑。精神系天赋者的武器不需要太大，只要足够锋利坚硬就可以了。当然，除了飞剑外，还能打造成很多样式，比如说飞刀、刃轮、尖针、苦。但陆景感觉这些不够炫酷，更像是女性使用的。远远比不上飞剑带来的视觉效果。试想一下，精神力全开，一声剑来，举世皆惊。万千飞剑嗡鸣，剑光引入云间，是何等的威风，震慑人心。陆景，你想什么呢？江范兴见陆景站在原地发呆，疑惑的道：“选好了，咱们就走吧，别让顾会长等太久。”好。陆景回过神来，有些尴尬的点了点头。宝物已经选好，留在这里也没有什么意义。陆景临走时又扫了一眼。他现在只有一个想法，那就是赶紧提升实力，等实力足够了，就把这里给抢了。东川省武协会长办公室，会长叶红云正一脸无奈的解释着什么。爷爷，那戒指为什么还不给我？叶少华脸色阴沉的可怕。叶红云叹了口气：“小华，为什么不能给你？你心里应该有数，有人敢在你们之前完成了任务，而且还有视频记录。你让爷爷怎么把戒指给你？我只能是将空间戒指暂时从仓库一层取了出来。”等以后有机会了再说吧。叶红云说完，便继续批阅起了文件。这件事虽然没掀起什么波澜，但在武协内部影响很不好，已经有人对他有了意见。好的，爷爷，我知道了。叶少华点了点头，眼中却闪过一丝狠厉。陆景是吧？很好，小爷我记住你了。叶少华转身走出了办公室，外面李武站的笔直的候着。李叔，让你帮我查的资料怎么样了？少爷，都在这里了。李武拿出一叠文件，递给了叶少华。这份文件里有着陆景详细的生平信息，甚至包含了在学校核武堂每一次的气血测试数据。走狗屎运了吧？一个多月的时间，从普通人突破到二进武者。叶少华眉头微皱，看来这小子也是个天赋者。具体是什么天赋，没有查到吗？没有，目前还没有他使用过天赋技能的记录。李武毕恭毕敬地说道。但是这少年的力气很大，甚至能爆发出三进武者的力道，很有可能是一名力量系天赋者。力量系。叶少华嘴里嗤笑一声，不屑的道：“力量系天赋者前期很强势，力量可以碾压普通人，但是越往后便越是鸡肋，不足为虑。”李叔，听说过两天军部要去下面的学校招人，准备一下，我要去给这小子上一课，当着他们学校所有人的面，把他狠狠的打趴下。真不用我请你吃顿饭。江范兴和陆景领完奖励后，便从武协里走了出来。陆景看着面前一脸不舍的江范兴，笑道：“不用了，等以后有机会的吧？好吧。”如果你不知道报哪所武大，可以来我们学校，期待再和你相见。江范兴说完，走上前给了陆景一个大大的拥抱。陆景微微一怔，这就是女汉子告别的方式吗？行了，我走了，有事手机联系。陆景摆了摆手，钻入了等候多时的出租车。出租车启动，江范兴目送着陆景远去，心中空荡荡的。二人一起经历过生死，现在他一闭上眼，满脑子都是陆景的身影。叮，您的银行卡到账200万元。江范兴的手机响起。陆景遵守约定，将全部的任务奖励转了过去。车上无聊的陆景正准备小憩一会，突然从后视镜看到司机一直盯着他，注意到陆景疑惑的目光，司机忍不住开口说道：“小伙子，刚刚那个是你女朋友啊，真不错呀，你俩郎才女貌挺般配的。”陆景笑了笑：“大叔，你说笑了，刚刚那个是我朋友，是吗？我看不太像普通朋友啊，那女孩眼里全是对你的喜欢，你看不出来吗？”司机立马打开了话茬，给陆景展示他情场高手的理解。小伙子，我跟你说，趁年轻就要大胆爱，不然以后你会后悔的。陆景一脸黑线，有一句没一句的和对方聊着。小伙子，你是安武市的人吗？来省会办事。是的。那巧了，司机一拍大腿，我也是安武市的。你这单正好是我回家的最后一单。出租车司机很是健谈，盯着陆景看了一会，突然猛地踩了一脚刹车。要不是陆景反应快，头已经撞到座椅上了。哎呦我去，小伙子，你是不是叫陆景？司机转过头来，仔细观察了一下，脸上带着惊疑：“你就是那个咱们安武市的天才吧？年纪轻轻就已经是二进武者了。听说你今年才高三是吧？还没上武大呢，太厉害了吧！”出租车司机直接把车熄了火，专心跟陆景聊起天来。“哎呦我去，你可是咱们市里的大明星啊！”
，咱们市里的学生都以你为榜样呢。我闺女还收藏了你的一张照片，我说咋越看你越脸熟呢？对了，你可以跟我合个影部，我可以拿回去跟我闺女炫耀。哈哈，可以的话，这次的车钱不用给了，就当我顺路捎你回家了。陆景听着出租车司机喋喋不休的絮叨，脸上满是无奈，这让他想起了那个要给他介绍对象的司机。难道全国的出租车司机都这么健谈？陆景最终还是答应了对方合影的要求，前提是一路上不能再说一句话。一路上，出租车司机想说又不能说，憋得满脸通红。一个多小时后，便抵达了安武市。陆景百无聊赖的朝窗外看去，突然，他看到熟悉的天逸舞堂外围满了人，店门口一片狼藉，似乎是发生了打斗。师傅，就在这停吧。出租车司机打了个机灵，赶忙踩下了刹车。陆景走下车，和司机合了张照。便大步朝武堂走去，拨开人群，陆景这才看到天意武堂的招牌被砸落在地，门口还站着两排黑衣大汉。武堂之间还互相打架，这也太恶劣了。就是啊，听说天意武堂的工作人员被打伤了好几个，现在还在里面躺着呢。他们也就会窝里斗了，有着能耐怎么不去战场杀敌，或者去杀妖兽？就知道赚我们老百姓的钱。是啊，以后进武堂买东西都得提心吊胆的。围观的群众你一言我一语的讨论着。听得陆景云里雾里，大姐，这是发生什么事了？正在看戏的女人抬头一看，看到一个身材高大、气质非凡的少年正盯着她问话。少年白皙的脸俊美无比，明眸皓齿，看得女人一阵神往。随后下意识的回答道：“好像是因为天意武堂最近借着一个天才少年的名号办了个辅导班，生意好的不得了。然后另一家距离比较近的武堂被抢了生意，就派人来闹事了。”陆景皱了皱眉头：“天意武堂的馆长不在吗？怎么任由这些人胡来？在啊。”但是被另一家武堂的馆长给打伤了，听说是个四进五室，实力强得很呢。旁边的一个大叔凑过来说道：“小伙子，你是来报名辅导班的吗？我建议你别报名了，天意武堂很有可能被取代。武堂总部是允许分店之间武力竞争的。”陆景笑了笑：“我是想让他们帮忙打造武器。”大叔恍然大悟：“哦，那你得等一会了，这两伙人不知道要打到什么时候。”哎，小伙子，你干嘛去？大叔还在自顾自的说话，就见陆景大步走了进去。哎，这小伙子真是往火坑里跳啊！里面的人想逃还逃不出来呢。啊！就在这时，刚刚被陆景问话的中年女人突然尖叫了一声。那个人好像就是那个电视上报道的少年天才。天意武堂就是打着他的名号才招收到这么多学员的。我去，原来正主在这啊！这两拨人打起来可都是为了他。人群里再次爆发出激烈的讨论，只不过他们议论的主角换成了陆景。陆景在门口两排黑衣大汉的注视下，大步走了进去。武堂内的场景比陆景想象的要好一些，柜台被推到了墙角，给大厅留下了一处100平方的空地。在空地上，两队人马正对峙着，地上到处撒着红色的血液，不知道是谁留下的。陆景先是站在门口观察了一会，这些人的注意力全在对方身上，没有注意到陆景的到来。陆景从一旁走向了其中一队人，来到了一个穿着旗袍、凹凸有致的女人身后。哈喽，陆景打了声招呼，吓了女人一跳。于妹正一脸紧张的东张西望。突然被人从后面喊了一嗓子，他打了个哆嗦，尿意瞬间涌来，赶紧夹紧了双腿。怎么是你？转身看到陆景，愚妹松了口气，她还以为有人要打她。太好了，我这就通知馆长。然而，还没等他喊出声，就被一只有力的手掌从后面捂住了嘴。先别出声。陆景做了个噤声的手势，示意愚妹不要声张。愚妹点了点头，感受到陆景身上男性特有的气息，身子不由得软了下来，顺势靠在了陆景怀里。陆景没有注意愚昧的小动作，他目光放在了对面，那里站着几名肌肉虬结的大汉。这些人统一穿着黑衣，是武功里外地煞武堂的人。今天我们本来是想讲理的，但是你们欺人太甚。黑衣人最前面坐着一名壮汉，敞着怀，露出了一条从锁骨到肚脐的刀疤，甚是恐怖。这个就是地煞武堂的馆长吴志国，实力很强。愚昧把嘴凑到陆景耳朵边，小声说道：“吐出的香气吹得陆景心里直痒痒。”吴志国这个名字，陆景略有耳闻。在安武市这个小城市，除了武协会长以外，就属这些武堂的馆长实力最强，而吴志国就是在这些馆长里相对有名的一个。此人已经步入四境多年，气血浑厚绵长，实力远超普通的四境强者。在吴志国对面，天意武堂馆长张青阳被人搀扶着，一脸的愤恨。除了张青阳负伤外，还有不少安保人员鼻青脸肿的四仰八叉躺在地上。张青阳，你这是办的太不地道了！吴志国冷笑道：“陆景虽然是你拉拢进来的。”但他属于武堂总部，而不是你专属的代言人。你凭什么打着他的名号，到处和我争抢生意？张青阳脸色阴沉，咬牙切齿地说。
，是我理亏，但是总部都没说什么，你凭什么质问我？凭什么？就凭我拳头比你硬！吴志国沉声开口，从椅子上坐起身，将近两米的身高搭配上球结的肌肉，看上去很有震慑力，尤其是胸口长长的刀疤，像是一只恶魔之眼，随着呼吸上下起伏。他听到张清扬的话，咧嘴一笑，露出了一口洁白的牙齿。今天我来这，只为了办三件事：公平，公平，还是他娘的公平！吴志国伸出食指，指着张青阳：“凭什么总部培养的人才让你一人独占？”吴志国，你说的这么正大光明，不也是个小人？趁着我受伤、气血受损的时候来踢馆，算什么英雄？张青阳捂着胸口，体内气血不断翻涌。他前段时间去处理了一件私人恩怨，导致受了重伤，实力没有之前的一半，这才败在了吴志国手下。哈哈，狗屁英雄，老子要当枭雄！吴志国哈哈大笑，道：“今天过后。”天意武堂就可以关门了，我会向总部申请重新调一名馆长过来。不可能，绝对不可能！张青阳情绪激动，脸色一会青一会红。本就受了重伤，再加上被吴志国的话气得气血翻涌，他忍不住咳嗽起来。嗨嗨，你别想！哇，低头吐出了一口黑血。馆长，张馆长，你怎么了？天意武堂的众人全都紧张起来，脸上满是担忧。张青阳就是天意武堂的台柱子，他一倒下。天意武堂就失去了主心骨，被吞并只是时间问题。对面的吴志国见此情景，忍不住大笑起来：“哈哈，姓张的，就凭你还想独占安武市的天才，给你当摇钱树？就因为你的这番操作，我店里的交易额直接腰斩。今天我就让你把吃进去的全都吐出来。”张青阳吃下一枚治疗内伤的丹药，稍微稳住体内的伤势，语气虚弱的说道：“这次我认栽，从今天起，我不会再用陆景的名号打任何广告。”之前还硬气的张青阳叹了口气，身形瞬间矮了几分。整个人颓废下来，只希望吴馆长看在同门的情面上，给我一个面子。吴志国摇了摇头：“张青阳，你也太天真了吧！最近你借着安武市天才的名头抢了我多少钱啊？你一句以后不抢生意就算了，我地煞武堂这段时间的损失，今天必须得找回来。”张青山气得浑身哆嗦，但拿吴志国没有一点办法。行了，别废话了，你们这里还有没有能打的？如果没人的话，从今天起，天意武堂就可以关门了。吴志国上前一步，意气风发地说道。欺人太甚！今天我这条老命豁出去了，也要拉你垫背。张青阳甩开搀扶着他的一男一女，勉强站稳脚步，摆出了一个拳架。爹，让我来，我替你打。张青阳身旁的女青年走了出来，看上去不到三十岁，穿着一身练武服，十分干练。雅芝，你这是在胡闹，快回去！张青阳回头喝道：“就你这实力，怎么可能是他的对手？回去待着。”张雅芝目光坚定地摇了摇头：“爹，你身子已经这样了，再打下去会没命的。”就让我上吧，我已经是三进五者了，应该能和他过上两招。吴志国目无表情的看着张青阳父女情深，心中没有一丝波动，甚至还有点想笑。哈哈，张青阳，你真够不要脸的，不会要让自己女儿出来送死吧？实在不行，你们父女一起上，我一并解决。师傅，让我和师妹一起对付他吧。就在这时，之前一直搀扶着张青阳的男人走了出来。师傅，既然他说可以一起上，那就让我和雅芝师妹一起对付他吧。我们两个三进五者，打他的四进五式，未必没有胜算。是啊，爹，我们一直在练合击之术，还是有机会战胜他的。哎，你们太天真了。张青阳摇头叹气，低声说道：“这吴志国可是成名已久，在四境卡了将近十年，实力早已达到四境巅峰，而且还在战场厮杀过，手上沾染了不少鲜血。你们两个怎么可能是他的对手？爹，你这是在长他人志气，灭自己威风。我和师哥在一起修炼了十几年，练习的合击之术，就算是对上你，也能对上几招，更何况是他。是啊。”师傅，你就放心让我们去吧。最坏的结果不过是我们被打伤，你肯定不敢杀人的。男人信心满满，将身上浑厚的气血彻底激发。师傅，最近我又有突破，单论气血，已经一只脚迈入了四级。张青阳伸手感受了一下青年澎湃的气血，暗灰色的脸上浮现出一抹喜色。真的又突破了，这一下是真的很有机会。哈哈，好，那就让你们代替我，天意武堂去会一会这吴志国。对了，务必要小心他的拳头，尽量避免正面碰撞。就在几人低声商量的时候，对面等待的吴志国不耐烦了：“喂，我说你们怎么这么墨迹？难不成在拖延时间等援军？告诉你们，如果一分钟后没人站出来，那我就要直接动手了。”狂妄！张雅芝冷喝一声，站在了吴志国身前：“吴老狗，就凭你还不配让我爹亲自出手？今天就让我们这些小辈教训教训你，让你夹着尾巴逃跑！”哈哈，小丫头好大的口气！吴志国脸上带着微笑，眼神却闪过一丝冷意。张雅芝这番话。已经彻底激怒了他，那就让我看看你的拳头有没有你的嘴硬。下一刻。
，吴志国的身形瞬间消失，在出现时已经握拳朝张雅芝的胸部打去。张雅芝还是缺乏经验，被打了个措手不及，一时间只能踉跄后退。雅芝师妹，你小心！一旁的男人怒喝一声，提着拳头迎了上去。见男人和自己硬碰硬，吴志国嘴角掀起了弧度，眼中冷意更深。电光石火之间，两道人影便是撞到了一起。砰！伴随着一声巨响。一道身影断线风筝似的倒飞了出去，啊！我的手！男人砸到了人群之中，捂着手不停叫喊着。陆景抬眼一看，只见男人的右手弯曲的不成样子，软塌塌的垂下，这一拳直接被打成了粉碎性骨折。师哥，张雅芝呼喊一声，准备跑过去查看男人的伤势。然而吴志国一击得手后，并不打算放过对方，化拳为爪，朝张雅芝抓去。雅芝，快闪开！眼看着张雅芝就要被抓住。张清扬急忙出言提醒道：“哎，都是我的错，不该让他们上去的。”张雅芝脸色大变，朝一旁翻滚，勉强躲了过去。“哟呵，小丫头还挺滑溜的。”吴志国怪叫一声，趁着张雅芝没有站稳身形，再次发起了攻击。又是一拳，速度极快，一只砂锅大的拳头打出了恐怖的破空声，将远处众人的衣角都吹动了起来。“住手！”张清扬目眦欲裂，冲上前去想要阻止，但奈何动作太大，牵扯了伤口。直接瘫倒在地，而张雅芝只能眼睁睁地看着自己的视野被拳头填满。砰！张雅芝也倒飞了出去，跌落在青年不远处，肩膀脱臼，伤口处渗出鲜血，痛得他冷汗直冒，险些晕了过去。仅仅是三个回合，吴志国就轻松地解决了天意武堂现存的最强战力。吴志国甩了甩拳头，伸了个懒腰，脖子扭动间发出了一阵筋骨报名。他扫视了一眼众人，见所有人都不敢动弹，满意的笑了笑，很好。还有谁？吴志国畅快的吼了一声，对面天意武堂的人噤若寒蝉，甚至不敢与他对视，别打了。你赢了。张清扬在众人的搀扶下，缓缓的站起身，双目无神的说道：“我天意武堂认输，从今天起无期限闭馆，听从地煞武堂的全部安排。”爹，师傅！天意武堂众人纷纷哭喊出声，所有人都垂下了脑袋。好，既然张馆长都这么说了，那我就放心了。吴志国大笑道：“今天可算是没白来。”收获颇丰啊！去吧，兄弟们，把天意武堂的所有人都赶出去。从今天起，这里就是我们地煞武堂的分店了。吴志国挥了挥手，示意手下行动。慢着！就在这时，一旁响起了一道冷漠的声音。所有人都微微一怔，然后循着声音看去，只见在天意武堂众人身后走出了一个俊朗的少年，个头足有一米八几，身材匀称，正一脸笑意的看着张清扬。张馆长，我还说让你们帮忙打造武器呢，怎么还不营业了？少年走到张清扬身边，拍了拍对方的肩膀。张清扬有些惊讶，没想到陆景竟然出现在了这里。而一旁捂着肩膀的张雅芝一眼便看出了陆景的真实身份，惊呼道：“你是陆景，怎么在这儿？”陆景反问道：“武堂不就是开门做生意的吗？我为什么不能在这？”而在场的众人听到陆景的名字，纷纷回过神来：“你就是陆景，这不就是咱们安武市的天才吗？原来他一直在啊！天意武堂就是靠着他，生意才这么火爆。”俩边的人全都议论起来，目光不停的在陆景身上扫视，似乎想看看他这个天才到底有哪里和普通人不一样。这个人可是天意武堂那边的，要不要给他点颜色看看？天才也得成长起来才行。他现在不就是二进武者吗？掀不起什么风浪。地煞武堂内，几人窃窃私语，看向陆景的眼神有些不善。你们几个给我闭嘴！吴志国怒骂一声，随后换上了一副和煦的微笑，走向了陆景。陆景小兄弟，久仰你的天才大名了，今日一见。果然不同于凡人，风神俊逸，英姿焕发，就是来形容你的。听张清扬说，你和他关系不错，而且经常在这里购买东西。不过以后天意武堂就是我们的了，同样给你优惠价格，你看如何？而且听说小兄弟你也是练拳的。吴志国不动声色的看了一眼陆景白皙的手掌，眼中闪过一丝不屑。不瞒你说，老哥我就是靠拳打出的天下，我这里有一套自己研究出来的发力技巧，可以免费传授给你。哦，发力技巧。陆景提高了音量，似乎对此很感兴趣。对我这套发力技巧，可不是军队里那种烂大街的货色，不是我吹牛。只要你学会这套技巧，能增强你的权力将近一半。吴志国一脸自信的吹嘘着：“你看到刚才我出的那两拳没？那两个人根本不是我的一合之敌。”张雅芝和青年脸色有些难看，但却没办法反驳。对方的拳头是很厉害，如果不是最后收了力，很有可能被吴志国一拳打死。能将权力提升一半，好恐怖！陆景深吸了一口气。用夸张的语气说道：“这么厉害的发力技巧，你就这么免费教给我？”吴志国见陆景的好奇心被自己调动了起来，脸上的笑容更加灿烂。
，为什么不能免费教你？再怎么说，你也是我们武堂的弟子，教授弟子不是我应该做的吗？不过，你要是心里过意不去的话，可以拜我为师，这样就名正言顺了。”陆景心中暗笑，原来这吴志国打的是这个主意，不过是想打着安武士天才师傅的名号，用来吸引客户和学员罢了。武堂的学员可是只有富家子弟才能报得起名的，一个名额就要几十上百万，可以想象得到，如果真让吴志国如愿，能给他增加多少收入？陆景走到吴志国身前，笑着说道：“这样啊，就是不知道你的实力够不够教我。”吴志国眉头一皱，心中有些不悦，这少年再天才，也不过是个二进武者，竟然敢这么跟他说话，自己可是四进武士，难道还不够资格教导他？就在吴志国想展现一下自己实力的时候，陆景突然扎了个马步。然后摆出了一个古朴的拳架，下一刻，吴志国的全身汗毛竖起，瞳孔微缩，一股让他心惊肉跳的气息扑面而来，就仿佛站在自己面前的是一只责人而食的通天巨兽，向他张开了血盆大口。想当我的老师，那就让我试试你的拳头是不是有你说的那么硬。陆景话音还没落下，身形就已经消失在了原地。这一下，吴志国已经大气不敢出，生死一线的危机感陡然出现。啊！吴志国怒吼一声，稳住站立的身子，强行调动有些僵硬的气血，双拳并在胸前，做出了一个防御的姿势。但很快，他就看到一只白皙的拳头落在了他的防御上，看起来坚不可摧的防御，被这只举重若轻的拳头轻易攻破，轻轻的打在了他的胸口。咔嚓，砰！先是传来骨头碎裂的声音，下一刻，吴志国的身子便飞了出去。陆景这看似轻轻的一拳，却蕴含了无穷的拳意，直接穿透了吴志国铁块般坚硬的身躯。让他在空中翻滚了几十米，最后撞到了墙壁上，留下一处深深的凹陷。肆意的拳风将周围堆砌的柜台和桌椅吹得七零八落。如果有个懂行的人在场，就会发现陆景这拳并没有用出全力，而是将拳意发挥到了极致。全力可以锻炼气血来增加，但拳意却只能靠天赋。打个比方，哪怕陆景这拳没有打到吴志国的身上，汹涌的拳意也能将他打成重伤。就这，陆景轻笑道：“凭你也配让我拜师？”你算个什么东西？在吴志国惊恐的目光中，陆景一步一步的来到他的身边，看着躺在地上瑟瑟发抖的吴志国，陆景一脚踩在对方的手掌上，笑道：“现在还要教我吗？”吴志国嘴唇哆嗦，被陆景一拳打得神志不清，喃喃自语道：“权意者，是也。你竟然已经将权意练到了真境，这怎么可能？寂静，落针可闻。”在场的所有人都张大了嘴巴，甚至忘掉了呼吸，直到半晌后。才陆陆续续有人回过神，张清扬咽了下带着血腥味的口水，手上青筋暴起，不敢置信的看着陆景。陆景竟然将吴志国打败了，而且只用了一拳，那可是四境巅峰武士啊！他天意武堂无人能敌的存在，竟然被人用他最擅长的拳法击败了他。所有人都默默看着地上被陆景这一拳轰出来的痕迹，从脚下直到墙面，绵延数十米，太恐怖了！这他娘的是二境武者，你是不是傻？人家肯定是又突破了。这才多久，就从二境武者突破到击败四境武师？你在逗我吗？他肯定是隐藏了实力。众人议论纷纷，被陆景这一拳震得有些情绪激动。旁人都成了这样，更别提直面这一拳的吴志国。吴志国现在被陆景踩在脚下，却完全感觉不到疼痛，因为他的脑子里被几个字眼冲击的七零八落。拳意，真境。陆景， 18岁，少年天才，太哈人了。看着身子不断抽搐、精神恍惚的吴志国。陆景失去了兴趣，摇了摇头说道：“那什么，我刚刚试了下，你的发力技巧好像不怎么行，我就不学了，浪费时间。”说完，便转身走向了天意武堂众人。而地煞武堂的人见陆景走远，这才赶上前将自家老大搀扶起来：“馆长，你没事吧？老大，你醒醒，咱回家了。”在一众黑衣小弟的搀扶下，吴志国蹒跚的离开了天意武堂。陆景来到张清扬身前，笑着说道：“张馆长，好久不见。”今天我来是想让你们帮忙打造个武器，不知道可不可以？张清扬猛地握住陆景的手，气喘吁吁地说道：“陆景，多谢你帮我们出了这口气，但是按规矩，我们武堂已经不能再营业了，所以……哦，那我以后去哪里薅羊毛？”陆景笑道，拍了拍张清扬的手背，自信地说道：“天意武堂要继续开下去，我陆景说的，谁要是找你麻烦，记得报我的名字。”这，张清扬大喜过望，脸上瞬间充血，面色变得红润起来。谢谢小兄弟，谢谢你啊！说完，便双膝一软，准备跪下去。陆景赶紧伸手拦住张馆长：“这就没必要了。你要是想感谢我，不如听一下我的要求。”好，张清扬点了点头。不知道老弟想打造什么武器，
，我们天意武堂有不少能工巧匠，绝对可以满足你的要求。随后，陆景在众人震惊的目光中，从背包里拿出了那颗头颅大小的秘银。张老哥，我需要打造一把。从天意武堂出来后，陆景心情非常愉悦。他其实跟天意武堂和张青阳没什么交情，虽然对方的确给过自己不少好处，磨刀千刃便是拜对方所赐，但这都不足以让陆景出手帮忙。然而，经过荒神丛林这次历练。他深知做人要高调，既然有这个实力，就必须展示出来。他是这么想的，也是这么做的。在将吴志国击败后，心里的不畅便一扫而空。这次出手也并非没有其他好处。张青阳不仅答应免费帮自己打造飞剑，还把自己在天意武堂的折扣增加到了五折。但陆景的出手值得这个价格。如果以后天意武堂再被人找上门来，陆景便不会再管了。他这次是恰巧路过，顺便出手，以后就得靠天意武堂自己了。毕竟这件事的起因还是因为天意武堂太贪了，竟然借着自己的名号办起了武道版。没一会，陆景便来到了小区门口。还好他这次戴了口罩，虽然他挺拔的身材吸引了不少人回头，但并没有人认出他来。等陆景一打开自己家的大门，便看到门口堆满了琳琅满目的礼品。礼品让这套小房子显得更加拥挤，陆景心里升起了换房的念头。自己这几天赚了不少钱，其中大部分用来兑换成无色金块。至于剩下的，可以拿来改善自己家的生活条件。呀，小景回来了。冯琴如正在客厅摆菜，一眼就看到了推门进来的陆景。快过来吃饭，最近在外面玩都变瘦了，这孩子也不知道多吃点。陆景笑着点了点头。他在来的路上就提前给家里打了电话。陆海涛也从房间里走了出来。小景，你不是早就到安武市了吗？怎么现在才回家？你妈把菜都热了两次了。那个，陆景不好意思的挠了挠头，路上出了点事，耽搁了一会。冯琴如关心地问道：“路上出事了？就是路过天意武堂的时候，看到有人在欺负弱小，便上前帮了一把。”陆景解释道：“面对父母，他没有撒谎。”冯琴如一听，脸色顿时变了，关心地问道：“你和人打架了？有没有伤到？”“妈，我没事，你们放心吧。我现在的实力可不比之前，在安武市没几个人伤得了我。”陆景语气很轻松，为了展示自己的实力，伸出一根小拇指放在了陆海涛的凳子下面，然后轻轻用力。陆海涛便被他拖离了地面。臭小子力气这么大了！陆海涛坐在椅子上摇摇晃晃，笑骂道。冯琴如在一旁笑着说：“行了，行了，别卖弄了，快把你爸放下来。”陆海涛被陆景放下来后，脸上很是兴奋。习武之人就要这样，路见不平拔刀相助。我儿子的做法深得我心啊！冯琴如顿时不乐意了，皱着眉叨唠道：“孩子跟人打架，你这个当爹的还这么开心？他才多大？万一被人伤到了怎么办？哎呀，你这个人就是太溺爱孩子了。”小景已经长大了，做事肯定有分寸，而且就算受伤又怎么了？大丈夫流血不流泪。以后我儿子可是要做大事的人，保家卫国，手刃妖兽。陆海涛说到兴起，拿起桌上的酒杯，自顾自的小酌了一口，嘴里哼着陆景听不懂的歌，摇头晃脑，心情很是舒畅。你这人真是心大，头一次见有把孩子往外推的。陆景嘴角微微翘起，看着父母拌嘴，他的心里也渐渐软了下来。他到底是为了什么习武？最标准的答案可能是为了强身健体。出人头地，或者将来保家卫国、匡扶正义，但对陆景来说，守护自己的家人才是最重要的。小景发什么呆呢？快吃饭！冯琴如夹起一块肉放入了陆景碗里，在外面肯定没吃好吧？来多吃点。陆景点了点头，看了一眼卧室方向，没有看到陆乐怡的身影。妈，我妹呢？她跟同学出去聚会了，还没回来。我妹应该快升高中了吧？最近气血有没有长进？有长进，但是不大，应该快十一卡了吧？这成绩在他们班也算是优等生了。夜色渐深，偏西的月亮洒下清冷的光。陆景安静地坐在书桌旁，整理着荒神丛林一行的收获。玄武狩猎团的委托奖励，加上娄婉清他们给的一些杂七杂八的钱，足足有五百多万。这还不算那一大块秘银的价格，不知道这些钱能兑换多少无色金块。陆景打开合成篮，目前他的无色金块数量已经增加到了二百八十个，这是他在荒神丛林猎杀妖兽累积的。在合成篮下方有着一个兑换窗口，陆景点了进去。无色金块，用于合成物品的材料可通过击杀凶兽或者用金钱等价兑换。我现在有500万，不能全部换成无色金块，还要留一些。陆景思索着，家里这房子太小了，已经影响到正常生活，要换个大点的房子。而且他又不是没这个实力，要换就换独栋别墅。这里的物价和地球差不多，但房价要便宜不少。像安武市这种小城市，别墅的价格大概在200万。那就拿两百万出来买房，再留一百万日常花销用，这样能用来兑换的只有两百万。想清楚后，陆景不再犹豫，在兑换栏输入两百万元，二百万元等于二百个无色金块。
，是否兑换？我去，一个无色金块要一万块！陆景嘴角一阵抽动，他之前一直以为无色金块也就几百块一个，最多不超过一千，没想到一个要一万。犹豫了一会，陆景还是选择了兑换合成蓝，是他的最大底牌，而无色金块又是合成物品必不可少的，只要自己实力提升了，钱还不是伸手就来。现在一共有480个无色金块。应该足够用一段时间了。秦子怡那边不知道有没有开始生产丹药，等丹药售卖步入正轨，就不会太缺钱了。哎，钱这东西还真是不够用啊！看着自己被瞬间扣除的200万余额，陆景苦笑着叹了口气。不过一想到自己从武邪那里得到了一大块秘银，价值上亿，心情又瞬间愉悦起来。唯一可惜的是，空间戒指没有拿到手。他很想知道，像空间戒指这种东西，可不可以用来合成？两枚小容量的空间戒指。合成后会不会变成大容量的？如果一直合成，会不会搞出一方小世界？别想太多了，还是专心提升实力吧。陆景站起身，伸了个懒腰。他拿出瑜伽垫，铺到地上，趁着月色修炼起了恒星计断体术。打了三遍动作后，陆景已经精疲力尽。要知道，他当时暴打湖泊怪的时候，连续全力挥拳几分钟都没有力竭，足以证明恒星计断体术的恐怖之处。也正因为恒星计断体术。需要消耗恐怖的体力，所以他在荒神丛林里并没有修炼，在那里消耗自己的体力可不是一件好事。万一练到兴起，突然冲出来一只高级妖兽，那可就尴尬了。将体力消耗完后，陆景盘膝而坐，脑中的小人闪烁着钻石般的七彩光芒，一道道精神力涡流形成，给他带来丝丝凉意。翌日清晨，叮铃铃，床头的闹钟响起，陆景从瑜伽垫上坐起身，虽然练了一个晚上，但精神依旧充沛。他简单收拾了一下房间，便走出了房门。客厅的餐桌上摆满了饭菜，但冯琴如和陆海涛依旧在厨房忙碌着。主要是陆景这个正式舞者太能吃了，一家人都没他自己吃的多。为了给陆景准备饭菜，夫妻俩特意提前起床买菜。虽然辛苦了很多，但他们却是动力满满。毕竟陆景太争气了，不仅成了市里的名人，还被武协会长奖励了一百万现金。用冯琴如自己的话来讲，我这是累并快乐着。别人不知道有多羡慕我。隔壁李婶的孩子今年和小景一样大，气血值才十三卡，那孩子瘦的。一天一碗饭都吃不下，你再看看小景，三口能吃半头猪。不过自从陆景的饭量增加以后，陆海涛就不得不帮着一起做饭了。每天做饭都是大工程，没两个人根本完不成。哥，你起来了呀，快过来吃。陆乐怡背着书包坐在板凳上，勺子不停的在碗里扒拉着，一边吃一边含糊的说道：“今天起晚了，上学要迟到了。”陆景心中微微一动，自己应该有段时间没去学校了，要不今天过去看看？虽然跟老师请了假。但大半个月都没去过，多少有点说不过去了。你一个女孩家家的，吃饭怎么比我还狂野？慢点吃不行。陆景挨着陆乐怡坐下来，拿起桌上碗口大小的馒头，一口一个。虽然动作斯文，但吃饭的速度比陆乐怡不知道快了多少。哥，你饭量又长了呀！陆乐怡看着陆景一口一个馒头，吃一盘菜只要五秒，被吓得双目圆瞪，差点噎住。你慢点吃，喝点水，看你噎的。陆景看着被噎得翻白眼的陆乐怡，赶紧递过去一杯水。陆乐怡赶紧接过，仰头将整杯水灌进嘴里。这世道太不公平了！为什么你每天可以这么晚起床？只要吃饭就能增长气血？你看别人哪个不是起早贪黑的锻炼？不公平，不公平！陆乐怡摇头不服气的说道：“切，你哥我天赋异禀，肯定不是你们这些凡夫俗子能比的。”陆景拿起一个大包子，一口吞下。他心里有了一个念头：要不要把恒星计断体术传授给陆乐怡？可以，但现在不是时候。现在的陆乐怡还小，心里根本藏不住东西。万一陆乐怡说漏了嘴，或者被人发现了异样，迎接他们家的将是灭顶之灾。还是等以后陆乐怡成熟了再说吧，或者等陆景成长起来，有了保护家人的能力。正在厨房里忙碌的冯琴如探出头来，看到兄妹俩有说有笑，心中很是安慰。也不知从什么时候起，这俩孩子又恢复了小时候的亲密，妹妹黏着哥哥，哥哥宠着妹妹。对了，哥，陆乐怡突然想起了什么，说道。我听冷月月学姐说，最近你们学校好像要举办毕业活动，说是全体师生都要参加，具体时间我不知道，你要不要去学校问问？毕业活动？陆景有些错愕，这不还没毕业吗？嗯，陆乐怡点了点头，好像跟军方有关系，反正活动搞得挺大的。行吧，等会我问下同学。等陆乐怡上学之后，陆景拿出手机，准备联系同桌张浩问下情况。不看不知道，一看吓一跳，陆景手机里足足十几个未接来电，还有很多未读信息。其中电话是座机打来的，好像是他们学校的客服电话。至于聊天信息，大多是楼婉清发来的。点开消息框后，一大串信息跳了出来。
：“陆景，你在吗？到家了没？在干嘛？吃饭了没？”陆景有些无语，想了想，还是没有回复。就在这时，手机铃声响起，学校的座机再次打了过来。陆景接通了电话：“你好，有什么事吗？”“你好，是陆景同学吗？打扰了，咱们学校组织了一次毕业活动，我是来通知你参加的。”毕业活动，陆景眉头微皱。这应该就是陆乐怡说的那个，但他很讨厌参加这种群体活动，而且陆景在学校里也没几个朋友，聊得来的也就张浩一个人。对，就是今天，全体师生都要到场的。这次活动是军方联合学校举办的，会在学校招收新兵，对你们来说是个不错的机会。电话那头继续说道：“我知道你天赋很好，但你也可以来了解一下，毕竟毕业后还是有可能参军的。这次军方活动对于天赋稍差的学生来说，确实是个机会。”给了那些考不上武大的学生一个继续习武的机会。虽然从军后的生活没有武大学生安逸，但好歹是个铁饭碗，每月都有不错的收入。当然，危险也是存在的。每年军队里的死亡人数是武大死亡人数的数倍。陆景想了想，回复道：“好，谢谢老师，我会去的。反正今天也没事，去一趟不会浪费太多时间。”师傅，去第二武道中学。简单收拾了一下，陆景便打了辆出租车前往二中。就算这次学校不举办活动。陆景也是要去的，因为马上就要五考，学校会停课。他如果再不去学校，很有可能就再也见不到同学和老师了。出租车在学校大门口停下，陆景付钱后下了车。这会已经是上午十点多，早就过了上学的时间。校门口十分冷清，只有保安坐在门岗里放哨。陆景走到大门口的保安室旁，敲了敲窗户。保安大爷从里面探出头来，看了一眼陆景，说道：“你是哪个班的？怎么这个点才来？不知道学校今天有活动吗？”“大爷，我是请假了的。”请假了，那也不能到这么晚啊！你是几班的？让你导员过来接你。看得出来，学校对这次军方活动十分重视，校园里打扫得很干净，就连保安大爷都换了身心的制服。我是二班的陆景，导员叫李嘉诚。二班的陆景，哎，这名字听着耳熟啊。保安大爷皱着眉头，努力回忆着。突然，他突然站起身，打开了保安室的大门，仔细打量着陆景。你就是那个安武室的天才，陆景，应该是我。陆景挠了挠头。自己真是够出名的，走到哪里都有人认识。见陆景承认，保安大爷瞬间激动起来：“哎呦我去，大明星啊！怪不得最近没见过你小子，原来是请假了。你等下啊，我给你开门。”保安大爷赶紧钻进保安室，按下了校园大门的开关。陆景赶紧跑了进去，朝班级的方向走去。一路上，他看到了不少军队的卡车停在校园停车位上，还发现了一辆印着“东川省武协”标志的吉普车，这让陆景心中有些隐隐不安。他和省武协之间关系很不好。甚至可以说是有仇，应该是我想多了。高三二班，导员李嘉诚在台上讲的土木横飞，下面的学生则是交头接耳，各干各的。同学们安静一下。李嘉诚拍了拍讲台，这应该是我们最后一次聚在这里谈话了。毕业后将各奔东西，但毕业绝不是青春的终结，而是人生的新篇章。不管你们天赋如何，是在武者这条路走下去，还是经商从政，都希望你们能前程似锦，一帆风顺。说完套话之后，李嘉诚步入主题。今天把大家都聚在一起，主要是因为军方的一个招兵活动。因为前线吃紧，军方人手不足，所以破例从高中挑选一些年轻血液。这可是个千载难逢的好机会。要知道，之前入伍的最低要求是正式武者，但现在只要你战斗力够强，就算气血不及格，也有机会入伍。大家应该都清楚，入伍后的待遇有多丰厚，除了是铁饭碗外，还拥有普通人没有的特权。如果你天赋够好，或者足够努力，在军队里绝对可以得到重用，将来衣锦还乡。当然。我并不是建议所有学生都去应招入伍，像一些气血比较高的，还是可以继续报考武大，毕竟武大的资源要好一些。李嘉诚在夸夸其谈，下面的学生大多都被说动，跃跃欲试，想要报名。当然也有例外。讲台下，一个戴着眼镜的小胖子戳了戳身旁的男生：“张浩，等会去上网啊，我晋级赛。”张浩转过头，摇了摇头：“我就不去了，这次的军方活动，我想参加一下，万一进去了呢？”“什么？你真要报名参加？”小胖子一脸的疑惑。你怎么最近好像变了个人似的？五道课就属你最积极，而且也不和我们一起上网了。现在竟然还要参军，你知道当兵有多危险吗？我知道。张浩点了点头，所以我才会这么努力训练，因为我不想毕业后去工地搬砖，碌碌无为的过完这一生。你家里条件也不至于去搬砖啊？小胖子一时激动，声音大了一些，引起了李嘉诚的注意。张浩、王思明，给我站起来！你俩交头接耳什么呢？要不上讲台来讲，我把位置让给你们。二人被李嘉诚这么一吼，顿时吓得面色铁青，浑身僵硬的站了起来。就在他们以为要被狠狠教训一顿的时候，李嘉诚的手机突然响了起来。李嘉诚拿起手机看了一眼，便走出了教室。
，真是天助我也啊！这电话来的是时候。”小胖子王思明笑呵呵的坐下，张浩白了他一眼，没好气的说道：“还不是因为你找我说话？哎呀，这都最后一节课了，再不说就没机会了。”王思明这句话瞬间引起了身边同学的附和：“是啊，这是咱们的最后一节课了。”以后就要分开了，还真舍不得你们。对了，有没有要和我一起报名参军的？我，还有我，武大我考不上，这次的机会一定要试一试。没一会，整个教室就热闹了起来。突然，热闹的氛围瞬间安静下来。导员李嘉诚走了进来，刚刚大声说话的学生纷纷坐好，生怕被点名批评。而王思明也疼了一下，站了起来，低着头，恨不得把头塞进课桌里。然而，让人没想到的是，李嘉诚一点生气的意思都没有。反而一脸笑意，似乎发生了什么好事。你俩坐下吧。李嘉诚挥了挥手，示意王思明和张浩坐下。咱导员这是怎么了？王思明小心翼翼地坐下，低声嘀咕道：“难不成是被校长叫过去升职加薪了？”同学们，插播一条好消息。李嘉诚笑着说道：“咱们班的陆景同学回来了。”说完便跑出了教室。而紧接着，班级里立马爆发出了比之前更热烈的讨论声。我去，陆景竟然也来了！真的假的？他的天赋还用得着入伍？好家伙，没想到还能再见陆景一面，我一定要和他合个影。我也要合影。我出去说陆景是我同学，他们都不信的。一时之间，教室里人声鼎沸，不少人都拿出了手机，准备记录这一刻。陆景他来了。张浩呆坐在座位上，他是唯一一个没有起哄的人。在回过神后，这才神情激动起来，拿出手机准备拍照。但是他突然想起，自己相册里就有不少和陆景的合影。对啊，我俩是好兄弟来着。陆景这边刚一走进教学楼，就看到了飞奔下来的李嘉诚。在客套完之后，就被李嘉诚搂着肩膀一起走向了教室。而在路上，不时有别班的导员和教导主任加入队伍，最后甚至连副校长都来了。要不是军方的人需要有人陪，校长也很有可能过来。毕竟陆景可是连市里舞协会长都要巴结的天才，更别说这些普通老师了。恨不得在他面前多表现表现，好攀上一点关系。来了，陆景他们走过来了。二班一名出来打探情报的学生大声喊道：“跟着一起来的还有很多老师和副校长。”听到副校长也来了，整个二班瞬间安静下来，一个个坐得笔直。张浩也挺直了腰板，心里既期待又害怕。期待是想见陆景一面，但是又害怕和陆景之间的关系疏远。不一会，透过一侧墙体的窗户，他们看到了被一群人簇拥着的少年。这些人全是学校的老师和领导，几乎能来的都来了。他们脸上挂满了微笑，不时恭维的和少年说着什么。少年身材挺拔，一米八几的个头，剑眉星眸，皮肤十分白皙，举手投足间散发出一股超然的气质。虽然穿着简单，但给人一种偶像明星的感觉，似乎旁边簇拥着的人不是学校领导，而是狂热的粉丝。少年面色平静，不卑不亢，就像被向日葵朝向的太阳，是那么耀眼和灼热。二班的学生不禁看呆了，尤其是一些女生，两眼直勾勾的看着少年，嘴角都流出了痴迷的口水。张浩看着那张既熟悉又陌生的脸。脑中一阵恍惚，眼前这个光芒四射的少年，哪里还有一点之前的样子？他的变化好大，还是我认识的那个陆景吗？董辉要不要主动打个招呼？他要是不理我怎么办？张浩有些紧张起来，低下头不敢再看，似乎有什么东西从他心里悄悄溜走了，怎么都抓不住。陆景在教室门口停下，扫了一眼挤在旁边的人群，有些尴尬的说道：“各位老师，我已经到自己班级，就不麻烦你们带路了，就让我和我们班的人单独聚一下吧。”这。一旁的校领导们愣了一下，然后对视一眼后点了点头。好，那我们就先回去了。谢谢。陆景和导员二人从人群中脱离出来，走入了教室内。同学们，李嘉诚带头鼓着掌，大声说道：“欢迎咱们班的陆景同学归来。”二班的学生们先是安静了几秒，随后齐齐的爆发出欢呼声，震耳欲聋。看着所有人的目光都集中在自己身上，陆景有些不自在。他只是想最后和同学们聚一聚，就像以前一样。安安静静地坐在自己靠窗的位置上，享受一下最后的中学时光。但没想到大家这么热情，让他有些不知所措。陆景想了一下，抬手向下轻轻一压，瞬间喧闹的教室立刻就恢复了寂静。老师，陆景转头看向一旁的李嘉诚，说道：“你继续讲吧，我找个位置坐下。”“嗯，好。”李嘉诚微微一怔，然后点了点头。陆景走下讲台，寻找着张浩的身影。此时的张浩正看着陆景发呆，陆景笑了笑。走到了他的旁边，一旁的王思明很有眼力见的站起身，给陆景让了座。好久不见了，好兄弟。陆景拍了拍张浩的肩膀，笑着说道。原本有些迷茫的张浩听到陆景熟络的话语，眼中瞬间有了神采。是啊
：“陆景，我还以为见不到你了。”陆景和张浩正大光明的叙旧，台上的李嘉诚不仅没有管，反而一脸的笑意。对比之前王思明和张浩的经历，不可谓不双标。自己班里出了陆景这个天才，对李嘉诚来说可是大功一件。这个学期过后，学校里就会给他升职加薪。虽然在此之前，他并没有怎么教导过陆景。甚至一整个学期都没说过几句话。同学们，黄昏过后就要干正事了。我介绍下本次军方活动的流程。李嘉诚敲了敲黑板，示意大家认真听。如果想参加，就来我这报名，然后放学后去学校操场，那里会有考核。只要能成功通过，基本就十拿九稳了。李嘉诚话音刚落，就有好几个学生站起身来，纷纷上台报名。这些学生的气血大多处在中下游水平，也有部分气血值达到13卡的上去报名。加入军方的确是个不错的选择，在和平年代也不会执行什么特别危险的任务。教室内再次热闹起来，有将近三分之一的学生都上去报了名。正和陆景聊天的张浩也站了起来。陆景，我也要去报名了。陆景看着走向讲台的张浩，心中有些惊讶，看来自己的变化也激起了张浩的斗志。随着自己的不断变强，与朋友间的关系也越来越疏远。这不是他刻意而为，而是实力之间的差距所导致的。打个比方，狮子和兔子从小就是好朋友，但长大之后，就算狮子想跟兔子玩，兔子也会有心理阴影。我报名成功了，虽然考不上武大，但我一定能在军队里混出个名声来，不给我兄弟丢脸。张浩一脸兴奋地回到座位上，看到张浩信心满满的样子，陆景很是欣慰。陆景同学，你要不要也去试试？你去的话绝对稳过，而且军队肯定会重用你，不比上武大要差。李嘉诚走了过来，小声问道。他这么问也是出于关心，在他心里。军队就是最权威的部门，在里面谋个一官半职，可比武大毕业相多了。要知道，每年都有将近一半的武大毕业生进入军队，而且还要从基层做起。这次军队招新不仅是普通人的机会，对陆景这种天才来说也是一个不错的选择。李嘉诚是见过世面的，虽然陆景在武考前就已经是二进武者，在安武市绝对是百年不出的天才，但安武市不过是个小的不能再小的四五线城市。放眼各大武大。将近九成的大一学生都能在入学半年内成为正式武者，天赋好点的甚至可以在大一结束前突破到二警，更不要说那些名牌武大。陆景到了那里也不过是普通人罢了，所以他也不想让陆景这个自己班里出来的天才泯然众人。不了，李老师，我打算参加武考，这次的活动就不报名了。陆景摇了摇头道。李嘉诚皱了皱眉头，继续劝说：“陆景，你没走出去过，不知道武大的竞争多么激烈。”老师这么说也是为了你好，放心吧，李老师，我对自己还是很有信心的。”陆景淡淡的说道。他目前的实力在外人眼里还是个二进武者，殊不知自己已经能一拳打败四进武士了。不过就算是说了，估计也没人会信吧？好吧，老师尊重你的决定，以你的天赋，考上名牌武大肯定没什么问题。李嘉诚见陆景如此坚持，便不再努力。他只是给陆景多指出一条路，至于走不走，就看陆景自己了。嗯，李老师。放心吧，陆景也有些无奈，他没想到李嘉诚对他这么上心，而二人的谈话也吸引了身边同学们的注意。真羡慕陆景，武大和当兵随便选，而且选了就能稳进。是啊，不像我，武大考不上，入伍也够呛。不管是天赋优异的学生，还是班里的吊车尾，纷纷羡慕起陆景来，言语里带着浓浓的酸味。报了名的同学跟我一起去学校操场参加考核，没报名的也可以去给自己同学加个油。李嘉诚说完。便走出了教室。张浩一脸期待地问道：“陆景，你要不要去看我考核？走吧，等你考核完，咱哥俩一起去吃饭唱歌，我请客。”陆景笑着说道：“好，咱们也好久没去了。”二人结伴走出教室，身后跟着一群情绪高涨的二班学生。不少人想上前跟陆景打招呼，但都被陆景身上无形的气势吓退了。此刻，还有不少其他班级的学生也从教室内走了出来，大家三五成群的聚在一起聊天，眼睛却是不自觉的往陆景这里瞟。之前在武道课上被陆景打伤的司天宇，远远的跟在后面，脸色犹豫不决。他想上去跟陆景解释一下，清除二人之间的误会，但心里又怕得很。最终司天宇叹了口气，还是没有上前的勇气。你小子最近挺猛的呀，气血涨了不少，怪不得有信心通过军队考核。陆景和张浩边走边聊，张浩拍着胸脯，自信的说道：“身为你陆景的兄弟，实力怎么能差？要不是时间来不及，我指定跟你一起报考武大。”陆景笑着说道。没事，说不定等我武大毕业了，还要去军队找你。到时候你可能已经混到队长的职位了。嗯，我已经醒悟了。虽然我天赋不太行，但我相信只要我够努力，就能弥补上来。而且我从小就有个从军梦，也算是实现梦想了吧。张浩搂住陆景肩膀，等会去哪喝？
，老地方，学校后门那家烧烤店。嗯，二人相视一笑，此次一别就将天各一方。学校操场，第二五道中学的操场很大，四周还固定着密密麻麻的观众坐席。高三学生还没到齐，就已经坐了很多人，有军人，还有老师和其他年级的学生。随着学生们的陆续入场，嘈杂声不绝于耳，交错成下蝉般的聒噪。观众坐席上有人低声说道：“哎，你们听说了没？”今天咱们学校来了个大人物，大人物，你是说陆警学长？先前说话的男生不屑的摇了摇头，指向最前排的座椅，那里坐着几名军人，一旁的校长正面带谄笑的陪同着。看到没，中间坐着的那位才是真正的大人物。虽然陆警学长很厉害，但跟他比起来，简直是天差地别。一旁的女生闻言微微一愣，惊讶道：“真的假的？那个人看起来也就不到二十岁，能有什么过人之处？”二人的谈话顿时吸引了不少旁边无聊的学生，纷纷侧耳倾听。我哥就在军队任职，他跟我说，这次来咱学校的是省武协会长的孙子。女生不屑的冷哼一声，原来是个官二代。就这，你以为他只是官二代？那就大错特错了。一开始说话的男生摇了摇头，故作高深道：“此人不仅身世优渥，实力更是恐怖。听说今年刚刚二十岁，就已经有四进五式的实力了，而且他还是一名天赋者。”我去。天赋者，那人竟然是天赋者，我还是第一次亲眼见到。如果他是天赋者，那确实比陆景强得多。众人你一言我一语，不一会，消息就传遍了大半个整个观众席。陆景也听到了有人在谈论前排的几名军人，他将精神力如流水般扩散开来，精神力探测到一名中年男人后，陆景眉头微皱。这个人是之前在省武协见过的李武。这么说，那个叶少华还真来了？怎么了？谁来了？张浩见陆景自言自语。好奇的说道：“陆警，你听见了没？军方有大人物来了，我等会得好好表现，万一被看上了，直接起飞。”嗯，陆警点了点头，脸色有些凝重。叶少华应该不是为了自己来的吧？就在陆警思考的时候，一队军人簇拥着一名头发火红的年轻人走上了操场中间的高台。二中的同学们，大家好，自我介绍一下，鄙人叶少华是这次招新活动的督办。还真是冤家路窄，陆警无奈的耸了耸肩。虽然他和叶少华没见过面。也没说过话，但因为妖兽暴乱的任务有了恩怨，但陆景对此事很不屑的，也没有往心里去。自从荒神丛林一行后，他就打定了主意，以后绝对不会再隐藏实力。谁敢招惹自己，那就狠狠的用拳头打他的脸。虽然叶少华实力很强，四进五式加上天赋者，绝对是陆景目前的最强对手，但陆景很有信心，他的实力每天都在进步，完全不怕叶少华的报复。高台上，叶少华激情的演讲着。一身帅气合体的浅绿色军装，身材高大紧实，举手投足间风度翩翩，在身边军人的衬托下，出众而又卓然。这个叶少华就是他们所说的省武协会长的孙子吧？应该是的，我在电视上见过关于他的报道，好像因为天赋者的身份，从小头发就是红的。四进五式的同时，还是二进火系天赋者，太夸张了，实际战力应该能比肩五进了吧？真羡慕啊！我要是也这么强就好了。一旁的张浩凑到陆景身边，小声说道：“陆景，那家伙看起来好强啊，你能不能赢他？当然可以，对上我，他没有胜算。”陆景语气平淡，没有说出自己和叶少华之间的恩怨，因为没有必要让张浩知道。如果张浩知道自己要加入的军部有自己的死对头，肯定会影响他的心态。张浩笑着说道：“陆景，就知道你比他强，我能感觉得到。”而陆景这番话听到旁人里却变了意思：“哎，你听到没？”陆景说：“他能碾压叶少华，他真这么说的，真是刷新了我对他的认知，太自大了吧？就是啊，不会是被吹捧过头了，不知道自己几斤几两了吧？我觉得他是觉得大家换了崇拜对象，他心里不平衡，嫉妒了。虽然这些人说的是悄悄话，但在陆景的精神力覆盖下，全都一字不漏的进了他的耳朵里。陆景无奈的笑了笑，并没有反驳什么。对于外人的看法，他并不在乎。而且陆景和他们已经不是一个世界的人了。”没必要去争论什么。过了今天，陆景便不会再来学校，到时候会直接在天才训练营和全国武考中证明自己的实力。嘘，你们小点声，别让陆景听到了。嗯，反正俩人咱们都惹不起。没一会，台上的叶少华演讲完毕，观众席上瞬间爆发出震耳欲聋的掌声和欢呼声，将这些闲言碎语全部盖掉。叶少华在下台时，不知道是有意还是无意，用挑衅的眼神看了陆景一眼，他嘴唇微动。对一旁的李武说道：“李叔，他来了。”李武也朝陆景的位置看了一眼，眉头皱在一起。以他的天赋，应该没必要报名参军吧？不是说顾玉山许诺了那小子好处
，只要武大毕业后跟着他干，就能平步青云。谁知道呢？叶少华冷笑一声，估计是跟着过来看热闹的，这不正随了我们的意？如果他真是来考核的，那就更好了，我会让他顺利通过，然后好好的折磨他。二人回到座位，李武叫来负责报名的学校老师，问了下情况。少爷，陆景并没有报名，但是他的好兄弟报名了。李武眼中寒芒闪动，我想到一个出奇的好办法，要不要试一试？哦。你有什么好办法？叶少华眼神一亮，瞬间来了兴趣。李武不动声色地看了一眼正在闭目养神的陆景，神色冰冷无比。这陆景在二中非常有名，是万众瞩目的天才。对付这种人，我再拿手不过了。只要当着全校师生的面，将他狠狠地蹂躏一番，不仅解气，还能让他颜面扫地，甚至打崩他的武道之心，断了他的前程。李武越说越兴奋，眼中闪烁着阴狠。而且，只要少爷你能正面击败他，证明他的实力低微。或许能拿回妖兽暴乱任务的完成权，如此一来，空间戒指也就到手了。他不过是个二进武者，怎么可能完成那个任务？等会少爷你报答他的时候，我会安排人录像，到时候录像在安武市一播出，这陆景积累下来的人气和威望将荡然无存。妙啊！叶少华闻言激动的拍了下大腿，这主意真不错。可是，怎么才能让他上台，光明正大的跟我打一场呢？他又没有报名考核，我主动对他出手的话也说不过去啊。毕竟我的身份摆在这里。代表的是整个军方，李武眼睛一阵转动，心中已经有了办法。少爷，放心，交给我吧，我自有办法。说完，将军帽往下拉了拉，整张脸都藏在了帽檐的阴影里。陆景同学，正在闭目养神打发时间的陆景突然听到身后有人叫他，转头一看，竟然是三班的冷月月。陆景，终于找到你了。冷月月一路小跑来到陆景身边，不知道是因为害羞还是运动所致，双颊微红，看起来很是可爱。陆景疑惑的问道。怎么了，同学？陆景，那个，可以和我和张颖吗？陆景微微一怔，随后笑着点头道：“当然可以，谢谢。”冷月月开心的凑了过来，拿起手机拍了张合照。陆景同学，之前你在武协认证武者的时候，我也在场，但是没认出来你。冷月月在陆景面前像是小迷妹一样，完全没有之前高冷天才的模样。他顺势在陆景另一侧空位坐下，主动聊起了天。听校长说，你要代表学校去参加天才训练营。正好我也要去，要不要一起组个队？这个，陆景微微摇头，抱歉，我自己独来独往惯了，不太喜欢和别人组队。好吧，冷月月有些失望，心中暗道：真是个直男，自己都这么主动了，他竟然无动于衷。一旁的学生见学校的校花女神竟然主动来搭讪陆景，而且还靠得这么近，刚静下来的观众席又热闹了起来。哇，那不是冷笑花吗？不是说她是冰山女神吗？怎么和我看到的不符呢？是啊。这委屈的小表情也太可爱了吧！这陆景竟然惹我女神生气，不知道冷月月看上了他哪里？不就比我帅了一点吗？你们几个差不多得了，人家陆景是什么身份？女子慕强是很正常的事，你要是实力够强，校花一样倒贴你。冷月月也听到了一旁的议论，脸上的红晕更浓了，直接连到了耳朵根。为了打破尴尬，他岔开话题问道：“陆景，你是陪朋友过来考核的吗？”对。冷月月看着台上的叶少华，皱着好看的眉头说道。我感觉那个人一直在往我们这里看，而且好像不是很友善的样子。不能吧？张浩做着热身运动，笑着说道：“我们跟他无冤无仇的，你应该是看错了。而且陆景这么有名，被人看几眼也是很正常的事。”张浩不当一回事，陆景却是心中微动，他将精神力向前延伸，想探听一下对方在谈些什么。李叔，事情办得怎么样了？放心吧，少爷，已经安排妥了，您就等着看戏就行了。陆景顿时感觉不妙。正想多听一些信息，叶少华二人竟然直接离开了座位，走向了后台。看来这两个人没安什么好心，八成是设了什么陷阱，等着他往里面跳。陆景耸了耸肩，兵来将挡，水来土掩，他倒要看看这叶少华到底想干什么。军部考核正式开始，叶少华再次走上了高台，介绍起了规则。同学们，咱们的规则很简单，采用擂台赛来筛选出战力优秀的人，只要你能成功攻擂，并且能守擂十分钟，就算通过考核。此次考核没有气血限制，也没有打法限制，用出你们的全部本领吧！叶少华说完，挥了挥手，示意考核开始。台下顿时响起了雷鸣般的掌声。擂台赛这种东西，大家最爱看了。怎么样，张浩，有没有信心？陆景看着一旁跃跃欲试的张浩，有些担心的说道：“放心吧，兄弟，我最近可是突飞猛进，气血已经十二八卡了，对付这些人绰绰有余。”张浩十分自信，自从他下定决心努力之后，他家里就非常支持他。给他购买了很多丹药，他也没有让父母失望。每天起早贪黑的锻炼身体，气血蹭蹭的往上涨。如果再给张浩一年半载的考上武大，也不是不可能。
。可惜他醒悟的太晚了，距离五口只有不到一个月的时间了。若景见张浩跃跃欲试，也不再多说，只是嘱咐道：“好，等会你小心点，不要逞能。”他心中还是有些担心，叶少华拿自己没办法，很有可能会对张浩下手。陆景，我去了，看我发挥。张浩打了个招呼，领了一把木剑后，便跳上了擂台，准备攻擂。他的对手是一名女生，摆出了一个拳架。面色凝重的看着张浩，陆景看着女生，感觉有些面熟。这时，一旁的冷月月突然说道：“那女生是我们班的，气血虽然比不上张浩，但体术很强。他家里是开武馆的，从小便跟着父母练习拳脚功夫，但是天赋不太好，气血上涨得很慢。”陆景闻言点了点头，看来张浩想赢不是那么容易。张浩跳上擂台后，将木剑在手中舞了个剑花，因为是无规则擂台赛，所以可以使用木质武器。张浩十分自信的笑了笑：“妹子，你不用武器的吗？”我这个人可不会对女生手软，等会受伤了可不要哭鼻子、哦。对面的女生皮肤黝黑，面无表情，拳架变化间便朝张浩冲了过来。这么凶，张浩吓了一跳，一边退后一边用木剑逼退对方。女生连出了几拳后，全都被张浩的木剑给挡下了，完全进不了身。你朋友还不错呀，知道拉开距离。如果让我同学近身，输的肯定是他。冷月月不由得对张浩赞赏道。连续的攻击被张浩挡下，女生有些着急了。比拼体力，他绝对不是张浩的对手。要想取胜，只能近身迅速结束战斗。打定主意后，女生虚晃打出一拳，在张浩出剑抵挡的时候，另一只手一把抓住了剑身。下一刻，他栖身向前，手肘砸向张浩的手臂。张浩眼中闪过一丝惊讶，准备抽剑后侧，木剑却纹丝不动。无奈之下，只能舍弃木剑，后退了一步，让过了砸下来的手肘。女生将木剑甩出擂台，不给张浩丝毫喘息的机会，一拳打向了他的太阳穴。这狠辣的一拳吓了张浩一跳，要是被打中，很有可能直接昏迷过去。张浩赶紧低头避过，随后闪身拉开距离。既然你出手这么狠辣，那就别怪我无情了。女生没有搭理张浩，脚下猛蹬地面，再次冲了过去。张浩眯着眼睛，竟然不退反进，身子一斜，顺势朝女生的怀里撞去。紧接着，他脚下使绊，二人双双倒地。张浩的反应很快，趁着女生重心不稳，坐在了她的腰部。双手死死地压住女生的双手，二人的姿势十分暧昧，在地面不停地缠斗着。但张浩的气血要高出女生一截，力量也更大一些，硬扛着女生的攻击，成功控制住了对方。女生面脸通红，挣扎着想要起身，但张浩全身都压在了她的身上，让她动弹不得。下面的观众看得目瞪口呆，没想到张浩竟然来了这么一招。我去，这兄弟真是够不要脸的呀！对一个女生用这种下三滥的招式，算不算男人？陆景也是无奈的摇了摇头，张浩还是聪明的，知道拳脚功法打不过对方，所以直接将对方拉到了地面。只要能将女生用柔术锁住，就算她拳脚再厉害，也施展不出来。我认输！女生大声喊道：“快放开我！我认输了！”裁判赶紧走上擂台，将二人分开。妹子，承让了。看着面色通红、正在整理着衣衫的女生，张浩笑嘻嘻的说道：“呸，流氓！”女生啐了他一口，气呼呼的走下了擂台。操场后台控制室，李武低声对叶少华说道：“少爷，安排好了，好戏马上开始。”嗯，叶少华轻点下巴，眼神阴冷。随后他又想到了什么，嘱咐道：“这里毕竟是公共场合，不要闹出人命，对我们影响不好。只要把人废掉就好了。”李武舔了舔嘴唇：“嗯，放心吧，少爷，我心里有数。”张浩攻擂成功，接下来进入守擂环节。裁判宣读结果，示意挑战者上台。我来，早看他不顺眼了。让我胖揍这小子一顿，你都没报名，上去干嘛？鉴于刚刚张浩的表现，不少人都站起身，准备上去给他个教训。就在这时，一名黑衣青年走出，直接跳上了擂台。看着跳上来的黑衣青年，张浩笑着问道：“同学，看你面生啊，你是哪个班的？”黑衣青年没有回答，双手抱拳，便进入了战斗状态。比试开始，张浩手中拿着木剑，在青年身旁转圈，因为不知道对手的攻击手段，不敢贸然进攻。台下的冷月月一脸古怪，咦，这不是武飞吗？他怎么上去了？陆景闻言有些疑惑，这个人有什么问题吗？有啊，这个武飞也是我们班的学生，上次检测气血值在13卡以上，在学校里排得进前二十，没必要参加招兵考核啊。或许是他改变了主意呢。冷月月摇了摇头，不可能，当时报名的时候我也在场，他根本就没报名，没报名。但是上台的时候，裁判和审核人员并没有制止。陆景面色变得凝重起来。看来这五飞是叶少华安排的，也只有他这个督办才有权利将没报名的人安排进去。你到底想干什么？陆景看向后台，眼睛微眯。擂台上，张浩和五飞已经站到了一起。
，二人一刀一剑，一时间打得难舍难分。但随着时间的流逝，张浩渐渐招架不住对方的木刀，被砍中了好几刀。呼，真难缠啊你！张浩将木剑插入地面，气喘吁吁的吐槽道。他的体力已经只剩下不到两成，身上中刀的地方火辣辣的疼，让他每一次挥剑都艰难无比。武飞没有给张浩恢复体力的机会，栖身上前，长刀横斩。张浩动作慢了不少。躲闪不及，被砍中了腹部。噗呲，这一刀竟然斩破了张浩腹部的衣服，还在皮肤上留下了一道血痕。木刀有这种杀伤力，若锦眉头微皱，将精神力覆盖在擂台上。很快他就发现了异样，武飞手中的木刀有些不对劲，刀尖部分似乎是某种合金，被染成了木头的模样，而且上面还被涂抹了某种化学药剂，通过张浩的伤口渗透了进去。这些细节只有陆锦注意到了，他赶紧站起身，拨开人群。朝擂台的方向走去，武飞见一刀见血，一直面无表情的脸上闪过一丝冷笑，随后再次前冲张浩，急忙后退，手中木剑举起，试图挡住武飞的攻击。然而下一刻，他整个人停下了动作，不管怎么努力，身体就像不是他的一样，纹丝不动。我这是怎么了？张浩想开口说话，但舌头和嘴唇也麻木起来，发不出任何声音。喂，快躲开啊！这人怎么回事啊？别人打他，他一动不动的。哈哈。可能是被吓傻了。擂台下的学生议论纷纷，眼看着武飞手中的长刀砍向张浩的面门，在张浩的脸上留下了一道长长的伤疤。他这是身体不受控制了。冷月月也看出了不对劲，他赶紧站起身，朝陆景追了过去。陆景走到擂台前，看着被单方面暴打的张浩，心中怒火翻腾。真是好算计！陆景脸色冷得可怕。叶少华将这名十三卡气血的学生安排了进来，还给了他一把特制的木刀。木刀上应该是涂抹了某种神经毒素，通过划伤张浩的皮肤，让毒素渗透了进去。这一切都做得完美无缺。如果陆景没有精神力，完全发现不了其中的端倪。哎，这位同学，不要离擂台这么近，请退远一些。裁判拦住了陆景的脚步，严肃地说道：“张浩，快认输！”陆景完全不管裁判的话，直接冲到擂台边上，冲着张浩大喊。他的举动和喊声瞬间吸引了全部人的注意力。这不是陆景吗？他在干什么？台上那个被打的好像是他朋友，应该是想帮他朋友一把吧？他在场外这么搞，不是违反规则吗？就是啊，这也太过分了！这可是军方的考核现场。旁边不少早就羡慕嫉妒陆景的学生开始冷嘲热讽了起来。陆景没有理会，将全部的注意力都放在了张浩身上。如果张浩在擂台上出了什么事，陆景绝对不会原谅自己。他现在已经想明白了，张浩是叶少华为了报复自己特意挑选的目标，做这一切很有可能是为了激怒自己。让自己出手攻击他。此时的张浩依旧在原地没有动弹，被手拿木刀的武飞疯狂蹂躏，身上到处挂满了血痕。打到最后，武飞甚至丢掉了木刀，直接上了拳头，一拳打在张浩的下巴处，直接把张浩打得飞出去数米。在落地的时候喷出鲜血，下巴显然是断掉了。张浩的目光由之前的疑惑和不解，变化为了麻木无神。他感觉自己就像是尸体一样，被武飞随意殴打着。现在不仅是陆景，也有其他人看出了事情的不对劲。这个张浩，好像有问题啊！这人这么抗揍的吗？都快被打成猪头了，连叫都不叫的。应该不是抗揍，再挨打下去就要死了。他又不是傻子，那他为什么不认输？只要意识还在，不认输就得继续战斗下去。台下的众人看着张浩被暴打，纷纷议论道：“陆景想冲上台，却被场上的裁判拽住了手臂。”张浩都被打成这样了，裁判还无动于衷，很有可能是被叶少华收买了。陆景同学，请你立即回到你的座位上去。不然我就要报告给上面了，你这属于干扰考核，我干扰你玛！陆景甩动手臂，直接将裁判甩了出去。就在这时，冷月月也追了过来，他着急的说道：“陆景，你别冲动，我已经联系咱们市的武协了，他们很快就能赶过来。”来不及的，陆景眼神冰冷。既然你想激怒我，那么很好，你成功了。陆景扭头朝后台看去，只见叶少华带着李武走了出来，脸上挂着嘲讽的笑容。叶少华见陆景看过来。把手掌横放在脖梗上，做了个抹脖子的动作。陆景收回视线，走上台去。然而，身后的冷月月再次拉住了陆景：“陆景，你先冷静一下，你这样做会和军方彻底交恶，说不定会被拉入黑名单，取消你进入军方的资格。”黑名单。陆景歪了下脑袋，似乎很不理解。然后呢？然后，冷月月闻言一愣，不是因为陆景的话，而是被他嗜血的眼神吓住了。陆景黑檀般深不见底的眸子中。闪烁着深蓝色的光芒，这一眼让他险些陷了进去。等回过神来，已经冒出冷汗。在众人的起哄和嘘声中，陆景大步走上了擂台。哎，他还真上去了
，胆子好大。落井完了，就算天赋再好，跟官方作对都没有好下场。其中也有不少冷静的声音。你们不觉得张浩的行为很不正常吗？这都快闹出人命了，落井上去阻止是应该的呀、啊。是不正常，但是裁判都没喊停，他还冲上去干什么？还把裁判给打伤了。就是，人家裁判可是专业的，他凭什么质疑裁判？看着陆景甩开裁判走上擂台，叶少华笑得更开心了，直接鼓起了掌。李叔干得不错，回去有赏。谢少爷，李武威弓着身子冷笑着说道：“好戏才刚开始，他今天在劫难逃了。”嗯，本来还怕完太过了，结果他这么上道，不仅打伤裁判，还冲上了擂台。这下就算把他打死，上面应该也不会说什么吧？叶少华眼中红芒一闪，拳头握紧，身上爆发出一股炽热的火焰气息。少爷，按照规定。这种威胁到公共秩序的人，可以先斩后奏。嗯，那就看这小子表现了。如果乖一点，我可以留他一条命。真是的，活到这么大，第一次遇见敢跟我作对的。叶少华嘴角翘起，大步走向了座位。他并没有去阻止陆景，而是在贵宾席静静的看戏。台上那个黑衣学生是你找来的？是的，少爷，只是花了点钱就买通了他。我特意吩咐了，不用留手，打得越狠，价格越高。哈哈，干得不错。叶少华指尖敲了敲扶手。眼睛微眯，俊秀的脸庞下仿佛藏着一只恶魔。突然，他想起了什么，手一挥，吩咐道：“对了，别让他这么轻易的上台救人，安排几个人去拦一下。”这一瞬间，他感觉所有人都是任他摆布的棋子，是供他消遣的玩具罢了。我倒要看看这场戏你打算怎么演。被陆景甩开的裁判收到了命令，咬着牙招呼着另外几个学校裁判一起冲了上去。陆景，刚刚只是警告你，没想到你这么胆大包天，再往前一步就别怪我们不客气了。对，你不要太嚣张，得罪军方可没什么好下场。不仅要追你的责，还会永远留在你的档案记录上，以后想进入军方都是妄想。哦，就这呀？陆景嗤笑一声，完全无视了在一旁叫嚣的几名裁判。个人档案，随便你们怎么记录，只要我实力够强，不过是一张废纸罢了。至于进不去军方，陆景更是求之不得。就算以后军方大佬给他下跪，他也不会加入的。好，那就别怪我们不念旧情了。为了维护考核秩序，执法队快将他拿下。随着裁判一声令下，几名身穿军装的壮汉走了上来。陆景皱了皱眉，真是凡人的苍蝇。之前说话的裁判带着一队军人将陆景团团围住，然后冲着陆景笑了笑，露出了满嘴黄牙。小子，对老师这个态度怎么行？再怎么说，我也是三进五者，是你的长辈。上，抓住他！陆景拔出腰间魔刀千刃，他很想一刀将这些人斩成两半，但略微犹豫。还是收起了长刀，改用双拳。如果他是孤家寡人，自然不怕杀人后将要面临的后果。但陆景家里还有父母和妹妹，如果自己在这种场合杀了人，必将被法律制裁。就算他逃走了，家人也会受到牵累。呼，那就速战速决吧。陆景心中烦闷，吐出一口浊气，伸出手示意对方进攻。此时的陆景吸引了在场所有人的注意，他就是偌大操场最引人注目的点。狂妄！裁判眼神冰冷。我会让你知道什么叫尊师重道。话音未落，一记鞭腿如长刀般扬起，带起的气劲撕开了空气，划出一道尖锐的笑声。三进五者的全力一腿，直接在周围掀起了一道劲风，让附近围观的学生色变，纷纷向后退去。然而，陆景依旧面色平静，仿佛没看到这一记攻击一样。他只是伸出了自己的右手，朝裁判的脖颈抓去。不知道为什么，陆景这轻飘飘的一肘，看起来毫无威胁，速度很慢。在场的所有人都看得一清二楚，跟裁判凌厉的一腿完全无法比拟，似乎根本不是一个段位的攻击。可偏偏这伸出去的手像预判一般，提前出现在了裁判的脖颈上。什么？在裁判的眼里，他刚一抬腿，陆景的手就已经出现在了自己面门处。那朝自己前来的虎口，像是一个深不见底的噬人漩涡，让他浑身发毛，冷汗瞬间流了出来。他赶紧收腿后退，试图躲过陆景的攻击。然而，那只大手却是已经将他抓住。下一刻，陆景抓着对方的脖子，狠狠地抬起，然后对着前方冲过来的军装男们掷了过去。砰，轰，像是打保龄球一样，裁判的身子将这些人的队形撞得四分五裂。这些随着叶少华来笑的军人，最多不过二进的实力，在陆景这一击下，竟然全部躺在地上不能动弹。而裁判的伤势就更重了，在撞飞几人后，还在坚硬的水泥地面上砸出了大片的龟裂。现在的他再也没有了之前的傲气，如同一条死狗一般。身子时不时微微抽搐一下，当老师的就这实力。陆景摇头冷笑，转身朝张浩的位置走去，而围观的学生和老师们则一个个跟傻了一样，愣在了那里。
，尤其是那些等着看戏的人，嘴巴更是长大到足以塞进一个拳头。三进五者的老师，竟然被陆景给直接扔了个半死。就这么一下，浩强，陆景竟然又突破了，实力碾压三进五者。他现在到底是什么境界？也有些看陆景不顺眼的小人在嘴硬。我觉得有水分在，老师是没想到他会出这么一招，没有防备才被他抓住的。看不懂就闭嘴，硬黑就没意思了。打得爽吗？陆景快步走到张浩面前，看着黑衣青年，淡淡问道：“不得不说，这青年下手是真的狠。”此时的张浩全身上下没有一处好地方，脸上破相，牙齿缺失，连四肢都有轻微的变形，但依旧跪在地上，睁着眼，双目无神的直视着前方。浩子，陆景将张浩平放在地上，牙关紧咬。黑衣青年没想到陆景这么快就突破了包围，神情慌张，扔下木刀就打算逃跑。他的任务已经完成的差不多了，足足用木刀砍了张浩近百下，再打就要出人命了。按李武说的，打得越狠，拿钱越多，他应该能拿到三百万左右。至于这么做有什么后果，黑衣青年根本不在乎。他相信，这既然是军方那边给的任务，到时候如果出了事，也肯定能保住自己。这简直是稳赚不赔的买卖。就算是陆景这个事的天才，又能怎么样？与军方相比，个人的能力是有限的，大不了自己拿着钱躲起来，想走。陆景笑了，笑容中蕴藏着森冷的寒意。在黑衣青年即将跳下擂台的时候，被一只有力的大手抓住了。陆景，你不能打我！黑衣青年哆嗦着身子，色厉内荏道：“我上面有人的，你打我没有什么好下场。”陆景没有说话，只是微笑着将他按在了地上。“没事，不疼的。”陆景微笑着安慰道，眼中却是闪烁着寒芒。把眼睛闭上，很快就好了。下一秒，在黑衣青年惊恐的眼神中。陆景的脚朝他的四肢踩去，咔嚓，咔嚓，啊！骨碎声伴随着黑衣青年的嚎叫，响彻了整个操场。然而，陆景并没有停手，脚下动作不断。很快，黑衣青年的嚎叫声戛然而止，生死未知。在贵宾席上，二中校长正拿着纸巾不停擦汗，看着陆景在台上泄恨，不知道该不该阻止。上去阻止，不仅得罪陆景，还得罪了叶少华。他索性闭上了眼睛，假装在闭目养神。这二人都不是他一个中学的校长得罪得起的。陆景在处理完黑衣青年后，便来到张浩身前，拿出了一枚丹药送入他口中。在疗伤丹药的作用下，张浩的面色略微恢复了一丝血色，他也终于恢复了身体的控制权。张浩微眯着眼，带着歉意说道：“陆景，对不起，我……他之前虽然控制不了身体，但意识是很清醒的，知道陆景上来将会面临什么后果。你再说一句对不起，我就把你扔这不管了。”陆景淡淡的说了一句。他不需要张浩道歉，张浩也没有任何理由向他道歉。相反，这件事由陆景引起，是张浩受了连累，应该陆景向张浩道歉才对。坚持住，我会给你报仇的。陆景将张浩抬了起来，交给了擂台下的冷月月，送他去就医，拜托了。放心吧，冷月月接过张浩，严肃的说道：“我会照顾好他的，少爷，该您出场了。”嗯，叶少华点了点头，从贵宾席上坐起，一边整理自己的领带。一边向擂台走去，陆景依旧站在擂台上，洁白的衬衣上沾染了不知是谁的鲜血，让他整个人看起来凶神恶煞。叶少华大步来到擂台前，大声呵斥道：“陆景，你可知道你都做了什么？干涉军方考核，还打伤了裁判和考核人员。”他嘴角翘起弧度，看向擂台上的陆景，颇有几分正义凛然的模样。“别在这狂吠了。”陆景冷笑道，“婆婆妈妈磨磨唧唧的，在背后搞这些阴谋诡计。”你。叶少华没想到陆景竟然说出这种话，被气得眼角跳动，胸膛一阵起伏。然而陆景没给他说话的机会，直接打断道：“我本来对你们军方印象挺好的，但可惜一锅好汤总会被几粒老鼠屎坏掉。不用使这些小把戏来激怒我。既然你看不惯我，我也看不惯你，不如直接上台。我陆景现在正是向你发出挑战。叶少华，你可敢应战？”陆景这几句话声如洪钟，在整个操场回荡着。众人的目光全都集中在了陆景一人的身上，恰好来了一阵疾风，少年迎风而立，黑发肆意飞扬，衣摆猎猎作响。即使被全校师生注视着，少年依旧是一副风轻云淡的样子。陆景的话让所有人都倒吸了一口凉气，就连李武和叶少华脸色也是凝重了起来。这本就是他们设下的局，让叶少华有机会去正面击溃陆景，打坏陆景的武道之心，不仅能出气，还能拿到空间戒指。发展到现在，已经是阳谋了。陆景仁又不傻，肯定看得出来。但他不仅没有避战，反而主动迎了上去。这下陆景成了发起者，
，而叶少华是被迫迎战。这种角色的悄然转变，让叶少华心里很不舒服，再也没有了随意掌控他人的快感。叶少华脸色阴晴不定，但很快便笑了起来，哈哈，不得不说，你胆子真的很大。不过，到底是谁给你的勇气，让你敢挑衅我？你以为你是个什么东西？从我出生起，所有人都围着我转，我的话没人敢反驳。你又是什么东西？不仅抢了我的东西。还敢对我不敬？叶少华一边自顾自说着，一边朝擂台走去。你太无知了。不过鉴于你的勇气，这挑战我接下了。不过你要做好准备，既然是正式的挑战，那么我是不会留手的。陆景依旧面色平静，求之不得。擂台之上，气氛高下，也绝生死。好，我开始有点喜欢你了。叶少华哈哈一笑，猛地跃起，潇洒的落在擂台上。寂静，场地内聚集了上万人。却死一般的寂静，所有人的表情都是猛的，尤其是之前那些嘲讽陆景不守规矩的学生，他们大张着嘴巴，久久没有回过神。从二人的谈话中不难看出，叶少华和陆景早就有了恩怨，而且这一切都是叶少华为了激怒陆景所设的局。不过，这还不是让他们震惊的关键，关键是叶少华是什么人？是省武协会长的孙子，是整个省里面身份地位排得进前十的人。他们这些人连和叶少华说话的资格都没有，甚至在叶少华面前都不敢抬头直视对方，所以他们怎么都想不明白，陆景是怎么敢这么对叶少华的？更何况叶少华不仅身份尊贵，实力和天赋更是让人望尘莫及，年纪轻轻就已经是四进武士，还是一名天赋者。就算陆景是安武士的天才，但在对方的眼里也根本不够看。但仔细想想叶少华刚刚的话和接下陆景挑战时的态度。说明叶少华已经把陆景当成了真正的对手，能被这种强者当做对手，陆景的实力到底有多强？陆景的实力似乎远比他表现出来的要强，这才是所有人久久不能接受的事情。贵宾席上，校长把头摇成了波浪鼓，嘴里不停嘟囔着：“完了，完了。”他想上去让两人不要打，但很显然，没人会听他的话。这场战斗，不管是谁输谁赢，对二中来说都不是一件好事。在校长旁边。一名身材壮硕的学校老师，则是激动的满脸通红。他便是陆景的武道课的老师程天阔。他既高兴又紧张。高兴的是，陆景的实力竟然提升的这么快，一招便把三境的裁判打到昏厥。这绝对不是三境武者能做到的。但同时，陆景正面临着叶少华这样的对手。就算陆景是四境武士的实力，也没有多少胜算。更何况，二人像是有仇的样子。看着在擂台上对峙的陆景和叶少华二人。程天阔很想大喊一声“为陆景加油”，但又担心自己被军方的人针对，只得深吸了口气，稳住激动的情绪。而相比起程天阔的兴奋，不远处的李嘉诚则是脸上一阵发烫。他回想起了在教室里陆景对他说的话：“老师，你放心吧，我对自己有信心。”当时他还以为陆景年龄小，被吹捧后飘飘然了。现在看来，陆景根本没有得意忘形，反而在尽可能的谦虚。刚刚被陆景一下甩飞的裁判，虽然天赋不高。但在学校也是资历比较老的一批老师了，反正实力要比李嘉诚自己强上不少，但却被陆景轻描淡写的攻击直接秒杀，没有个四进的实力能打出这种攻击。此时的李嘉诚心中五味杂陈，从陆景出名时起，自己就沾了光，被人吹捧，不少人夸他教导有方，言师出高徒，这才有了教室里劝导陆景试着入伍的一幕。他尽可能的想表现自己，让自己看起来有在帮助和教导陆景，但现在亲眼看着张浩被打到半死。看着陆景被军方的人嘲讽威胁，而自己却只能缩在座位上，什么也干不了。这让李嘉诚的脸上如火烧一般，他伸手摸了下自己滚烫的脸颊，终于再也按捺不住了。他奋力地从座位上起身，将手成喇叭状放在嘴边，大声吼道：“陆景，加油！老师相信你能赢。”一句话像是用了他全部力气，吼完后便一屁股坐在了座位上。看着身旁人不解的目光，李嘉诚此时却是无比的轻松。陆景，加油！陆景，我挺你。有老师带头，二班的全体学生，包括一些其他班的人，也跟着喊了起来。如果说他们之前是出于陆景的天赋才对他如此尊敬，那么现在就是被陆景的挺身而出彻底折服。陆景是为了救张浩才和军方作对的，这种品格弥足珍贵。冷月月在将张浩送到校医院后，也赶了过来。他双手握拳，眼神坚定，站在台前跟着二班学生一起给陆景加油打气。擂台上，陆景在台上听到众人的欢呼呐喊。转头朝二班的方向看去，随后微微点了点头。看来你在学校挺受欢迎的呀。叶少华听到台下学生们的欢呼，笑着调侃道。随后他挥了挥手，台下的工作人员便动了起来，朝发出声音的学生走去。安静点，再喊就把你们按扰乱秩序抓起来。
。陆景依旧面色平静，与叶少华在擂台两侧对峙着。他们谁都没有先出手，只是观察着彼此，气氛凝重。陆景，你知道天赋者吗？叶少华扭了扭脖子，发出一阵筋骨报名声。世上有一种人，万中无一，天赋异禀，而我就是其中一位。叶少华话音刚落，身上瞬间升腾起一股火焰，将他包裹在内。神奇的是。这熊熊燃烧的火焰竟然伤不到他分毫，就仿佛是自己身体的一部分。这便是我的能力，能控天下万火，散可以泛天，聚可以逐海，凡人触之即死。能被他烧成灰烬，你应该感到幸运。话音刚落，叶少华眼中红芒闪烁，伸出右手，捻出一朵篮球大小的火花，朝陆景扔了过去。呼，火球在空中呼啸，带起滚滚热浪，将周围三尺的空气都灼烧的扭曲变形。快散开！距离擂台比较近的学生被吓了一跳，突然出现的火球炙烤着他们的脸颊，让他们慌乱的向后退去。有一些反应比较慢的，衣服上甚至燃起了火星，足以证明这火焰的厉害之处。这就是天赋者吗？我的天，这还是人吗？凭空搓出这么大一个火球来，怪不得都说天赋者强的可怕。这一下我彻底信了，普通人怎么打得过这种怪物？陆景难了，本来我还对他抱有期望，现在看来叶少华是赢定了。叶少华这一记火球。让不少人都开了眼界，亲身体会到了天赋者的恐怖。而陆景在面对这恐怖的火球时，却是神色淡定，巍然不动。就在所有人以为陆景被吓傻了的时候，他动了。只见陆景摆出了一个拳架，狠狠地轰向了呼啸而来的火球。砰！燃力、观想法、权益，在所有加成下，陆景这一拳代表了他此刻的极限战力。他不知道自己现在的气血到了何种境界，但他只知道这火球伤不到自己。滑，一拳将火球轰得四分五裂，像一团爆炸的烟花，被陆景一触即发。然而，这四射的火星却怎么也建设不到陆景身上，就仿佛在他的拳头上有一层透明的防护罩，将飞来的火花全部挡下。果然，就算是天赋者释放出来的元素，也能一拳破之。陆景心中明朗，只要自身气血浑厚如江河，一拳打出，山崩地裂，川流绕行。更何况这小小的火球，陆景吐出一口浊气。收回拳架，他巍然挺拔的身影，配合着半空中绚丽烟花，勾勒出了一幅夺目的浮世绘。而此时的二中操场再次陷入了寂静。咔嚓，这是拳意。李武手中的茶杯被他一把给捏了个粉碎，他的表情很是精彩，像是被人在肚子上狠狠地打了一拳。而其他人的表情更是夸张，每个人都张大了嘴巴，瞳孔不停地震。这火球被一拳轰碎了，我的妈呀，这是真实的吗？我不会再做梦吧？我还以为陆景要被烧死了，没想到，如果不是亲眼所见，我绝对不会相信。学生们只是震撼于陆景这一拳的威势，而现场一些资历比较深的老舞者，则是看出了这一拳意味着什么。程天阔站起身，揉了揉眼睛，拍了下身旁的校长，兴奋的道：“这小子刚刚是用了拳意，好像是，而且还是真劲的拳意，完美到极限。”校长神情有些呆滞，反转来的实在是太快了。18岁，实力起步四进五式。还拥有真劲的完美权益，校长喃喃自语道：“就算是天赋者，也比不上陆景的武道天赋啊。”擂台之上，陆景脸上带着一丝不屑的笑意，他吹了吹自己有些温热的拳头，调侃道：“这就是被你夸上天的火焰，凡人触之即死，真是好强啊！”住嘴！对面的叶少华闻言彻底怒了，他眼中闪过一丝凝重。虽然早有准备，陆景会很强，但刚刚这一拳还是超出了他的认知，在他的认知中。就算是宗师级别的人物，在面对他的火焰时，也不敢以肉身硬抗，而是会选择避其锋芒。陆景竟然不闪不避，从正面击溃了他引以为豪的天赋攻击。你的确有狂傲的资本，不得不承认，我小看了你。叶少华收起脸上的怒气，恢复了平静。体表燃烧的红色火焰也被他收了回来。下一秒，一股远超之前温度的橘色火焰蒸腾而出。叶少华长出了一口气，红色头发随着火焰飞舞，身上浮现出一道道诡异的焰形符文。如同一尊火神一般，能让我动真格的人不多，你应该为此而感到荣幸。”叶少华一字一顿的说道，“能看得出来，维持这种状态很消耗体力。”话音落下，叶少华的身影已经消失在原地，闪烁的身影裹挟着漫天的火焰朝陆景攻去。随着叶少华的靠近，陆景顿时感觉到周身温度的上升，热浪被吸进肺部，让陆景有些口干舌燥。还好，由于修炼恒星计断体术的原因。陆景的身体已经被这功法彻底改造，气血、筋骨、肉体都变得比常人更加坚韧。陆景屏住呼吸，凝神抽出了腰间的魔刀千刃。面对这个状态的叶少华，陆景不敢大意。如果换作是还没去荒神丛林的陆景
，绝对不会是叶少华的对手。但经过这段时间的洗礼，陆景的实力每天都在进步，而且他还有精神天赋这个底牌没有用。砰！陆景脚下猛踩地面，迎着前面的火人冲了过去。水泥制成的地面被他这一脚踩得四分五裂，而裹挟着火焰冲来的叶少华则是瞳孔微缩，他没想到陆景竟然敢迎上来送死。哼，愚蠢！叶少华冷哼一声，双手一抬，身上的橘色火焰朝双手中汇聚而去，很快便在手中形成了两柄火焰长剑。在距离陆景三米之时，双手交叉在一起，火焰长剑高举，朝前方猛地划斩。争，由火焰组成的长剑碰撞时，竟然发出了金戈的嗡鸣声，形成了一道火焰剑波朝陆景划去。陆景精神力散开，早已察觉到了叶少华的下一步动作，身形猛地停下，朝一侧闪去。手中魔刀千刃朝火焰长剑横斩而去，砰！魔刀千刃与火焰剑撞在一起，发出了震天的轰鸣声。下一刻，叶少华将两把火焰长剑猛地朝陆景掷了出去，在长剑靠近陆景时，直接引爆。轰！地面颤动，火焰冲天，掀起了漫天灰尘与石子，长剑瞬间爆炸，膨胀成了一团数米高的火团，火光伤了不少人的眼睛，还不时有炸开的水泥碎块砸向四周。而陆景的身形则被这团火光完全吞没，等待了半晌，弥漫在擂台上的灰尘和黑烟才缓缓散去。众人纷纷站起身来，朝爆炸的中心看去，然而并没有发现陆景的身影，只看到了陆景之前站立的地方被炸出了一个深坑。这下看你怎么躲！叶少华站在原地，粗重的喘息着，他身上的焰形图案不停闪烁，这招打出，让他的体力下降了大半。陆景的身形消失不见，台下的所有人都议论了起来。这一招太恐怖了，陆景不可能抗得住，不会是被直接炸成了灰烬吧？天赋者也太恐怖了，简直是行走的定时炸弹，不可能，陆景不可能死的。冷月月此时紧咬牙关，浑身颤抖，眼角闪烁着泪花，他无法接受这一现实。这孩子可惜了。校长叹了口气，拍了拍身旁呆愣的程天阔，安慰道：“如果他活着，或许能成为我们安武市第一个武后。”与这边的沉痛形成鲜明对比的是贵宾席的李武。李武见胜负已分，提起来的心终于放下，亲眼看着陆景被杀死，他的心情变得很好。这计划是他提出的，如果能成功执行，一定会得到嘉奖。然而，正当所有人认为陆景死了的时候，一道轻飘飘的声音从擂台被轰出的坑洞内传来。这次的攻击还不错，稍微有了点力度。下一刻，一道身影从坑洞内跳出，稳稳地落在擂台之上。陆景还活着，卧槽，他竟然抗住了！陆景的突然出现。将本来高三二班沉重的氛围打破，大家全都欢呼起来。似乎台上站的不是陆景，而是他们自己。正抱着自己哭泣的冷月月也惊喜的抬起头，看着台上那道挺拔英姿，心神恍惚。从坑洞内跳出来的陆景，浑身毫发无伤，只是额前的碎发有些凌乱。陆景在叶少华控制火焰长剑爆炸时，便立刻感知到了危险。在千钧一发之际，控制着魔刀千刃解体，在自己身前形成了一道刃墙。不得不承认。叶少华真的很强，是他目前遇到的最强对手，竟然逼得他用出了底牌来防身。你既然没事，难道你的天赋是防御？叶少华眉头紧皱，似乎是不敢相信自己的眼睛，脸上写满了震惊。对，一定是这样，不然你凭什么挡得下？他曾经用这一招直接秒杀过一只四级的妖兽，而且叶会长也评价过这一招，说五境之下没有敌手，只要碰不到以防御为主的天赋者，都可以一击秒杀。就你这星星之火！也妄想伤我分毫。陆景整理了一下被余波吹乱的发型，朝叶少华伸出了手指勾了勾。还有什么招式，全都使出来吧。好，很好，是你逼我的。叶少华怒吼一声，上衣被瞬间震得粉碎。下一刻，他身上的橘色火焰竟然全都流向了空中。随着叶少华身上的火焰全都涌向了空中，翻腾的火焰像是有了生命，在不停扭动变形。渐渐的，这些火焰在空中逐渐凝聚在一起，形成了一只火狮子的形状。叶少华大口喘息着，双拳猛地撞在一起，身上忽明忽暗的焰形符文瞬间大亮，噗一口鲜血从叶少华口中喷出，染红了身前地面。此时，在红发翻飞的叶少华上空，一只体型堪比货车、脚踏火云的狮子正瞪着灯笼大的眼睛看着陆景。这是我的最强一招，耗费了我全部体力和天赋火焰凝聚出的火灵。随着叶少华一字一顿的说出口，空中有火焰凝成的狮子越发真实，竟然张牙舞爪，发出阵阵狮吼，活灵活现。终于，这头火狮子从空中猛地扑下，落在了地上，将水泥地踩得层层崩裂，从地下喷射出滚烫的岩浆。这极具震慑力的场面，让所有人都倒吸了一口凉气。不远处的陆景甚至还没有火狮子的爪子大
，在强烈的对比下，显得身材异常单薄。李武眉头皱到了一起，喃喃自语道：“少爷竟然不惜耗费精血使出了这一招，这小子当真这么难缠？就让我这只火灵将你撕成碎片吧。”叶少华咧着沾染鲜血的嘴，残忍的笑道。随着他话音落下，火狮子的双眼瞬间冒出耀眼的火苗。吼、哦！火狮子抖了抖身上的火焰鬃毛，裹挟着漫天火光。朝陆景扑去，陆景面色终于凝重起来。这只火狮子给他的压迫感，比普通的四级妖兽还要强上很多。他不想轻易与对方的火灵硬碰硬，尝试向后退去，躲过了火狮子的第一道攻击。哈哈，想跑！叶少华看着后车的陆景，心中无比的畅快。你不是很能打吗？有本事别跑啊！火灵，给我撕碎他！话音落下，一击没有得手的火狮子再次动了起来，眨眼间便冲到了陆景的身前。接着，他人力般站起。一只磨盘大小的火焰巨爪朝陆景抓去，这一爪裹挟着滚滚热浪，将附近的空气都变得灼热起来。呼，遮天蔽日的巨爪落下，速度极快。陆景不再后退，站稳脚步，半扎着马步。当爪子拍到他头上之时，双手举起了手中长刀。轰！巨爪与魔刀千刃相撞，传出一声响彻天地的轰鸣声。一层一层的热浪如波纹般向四周扩散，将围观看戏的不少学生都掀翻在地。继续往后退。你们的位置太危险了！学校的工作人员赶紧向前，示意已经退出30多米的学生们继续后撤。哼，陆景闷哼一声，硬生生挡下了这恐怖的一击。脚下的水泥地面被强大的后坐力直接崩裂，烟尘渐渐散去。陆景的身形出现在众人的视线中。只见此时的陆景正双手持刀，横在胸前，头发上方就是冒着火焰的巨爪。给我滚开！陆景咬紧牙关，调动全身肌肉，在燃力的作用下，用力把长刀推了出去。这一推，竟然直接将货车大小的火狮子顶了个趔趄。擂台下，众人被这一幕震惊的无以复加。我去，这还是人吗？为什么陆景的力气比妖兽还要大？不是他们大惊小怪，而是这一下的视觉冲击实在是太强了。陆景可是只有火狮子的爪子大小，而就是这么个单薄的身影，竟然用纯粹的力量强行撼动了火狮子数步。这就是你的最强招式吗？陆景轻甩手中发烫的长刀，傲然而立。他依然是一副飘逸不羁的模样，淡淡笑道：“那接下来就到我表演了。”下一秒，陆景的身形便瞬间消失在原地，只在脚下留下了一道深坑。这火灵还是有些难缠的，但大可不必与他死磕。只要解决掉叶少华，这火灵自然就会消失。不可能，你这个怪物！叶少华见火灵竟然对付不了陆景，神色顿时慌张起来。我还没输，给我死，给我去死！他眼见陆景绕过了火灵，急忙又撵出了一团火球。朝陆景砸去，然而陆景只是一个闪身，便直接避开。争，随后一道璀璨的刀光划破了天际，一刀斩出，叶少华直接飞了出去，台上洒落大片鲜血，而他那聚集起来的火灵也随着主人的重伤而消散在天际。陆景这是打赢了，我的天，这世界疯了，拳头可以硬抗天赋技能了。你们快看，陆景提刀过去了，不会是要杀了叶少华吧？台下众人议论纷纷，随着战斗临近尾声。他们也朝擂台聚集过去，而贵宾席的李武则是面色难看，慌忙起身朝擂台冲去。擂台上，叶少华在空中翻滚了几圈后落在地上，他吐出一口鲜血，艰难地撑起身子站了起来。在他胸口处竟然浮现出一件护心软甲，软甲上出现了一道血痕。陆景那致命一刀被这软甲卸去了大半的力道，不然此时的叶少华早就成了两截。啧啧，身上宝贝挺多呀，不愧是有身份有地位的人。陆景面色揶揄，冷声笑道，随后便提起魔刀千刃，身形再次出现在叶少华身前。争，又是凌厉的一刀斩出。叶少华赶紧侧过身子，长刀从他的左肩划过，啪，一只手臂出现在了擂台上。就这样把你杀了，还真是便宜你。陆景冷笑一声，抬起一脚，狠狠地踹在了叶少华的胸口。砰！叶少华闷哼一声，像一块破布一样，在地上拖行了十几米。见叶少华已经失去了抵抗能力，陆景收起魔刀千刃，大步走到叶少华身边，用手钳住他的脖颈，将他像拎小鸡一样提了起来。你不是很嚣张吗？怎么现在跟一条死狗一样？啪！陆景一巴掌扇在了叶少华脸上，将陷入昏迷的叶少华唤醒。你敢打我的脸？不然，啪啪啪！陆景抡圆了右手，对着叶少华的脸狂扇。没一会，叶少华的脸便肿成了猪头，眼睛都被挤压成了眯眯眼。从小处尊养优的叶少华，何时受过这种屈辱？心中悲愤万千，又被气晕了过去。啪啪啪，几颗牙齿崩碎飞出。
。随着陆景手中用力，叶少华再次被巴掌拍醒。这下叶少华不敢说话了，眼神已经有些呆滞和麻木。看着叶少华这番模样，陆景心中的怒气略微发泄了一些，害我兄弟被打了个半死，让你也尝尝这滋味。这一幕看得所有人都是微微侧目，打得实在是太狠了。小子，给我住手！突然，一道人影跃上擂台，站在了陆景身旁。陆景看着跳上来的李武。笑着说道：“哟，这不是李狗吗？你上来做什么？”你，李武被陆景的一句“李狗”气得半死。他虽然是叶少华的保镖兼下人，但有着六进武士的实力，在这小小的安武市，无人能出其右。现在却被一个小辈言语侮辱，他哪里忍得住？嘴里一阵骂骂咧咧，伸出手朝陆景抓去：“少爷，我来救你！”近距离看到叶少华的惨状，李武脸色更加难看。虽然造成这个局面的关键是陆景的实力比叶少华更强。但这一切都是李武计划的。叶少华受了伤，他肯定逃不了干系。如果叶少华被陆景杀死在擂台上，那他也可以跟着去死了。李武心中越发焦急，试图控制住陆景，从他手中救出叶少华。然而，就在他的手要触碰到陆景时，陆景将磨刀千刃的刀锋放在了叶少华脖颈上。跪下，不然你的主子就要变成一具无头尸体了！你敢？李武瞳孔微缩，不敢冒险，将手又缩了回来。小子，我劝你要想清楚。你把我家少爷打成这样，气应该也消的差不多了，没必要把事情做绝，跟叶会长作对，可是没有好下场的。哦，陆景微微一笑，我让你跪下说话，你是没听到吗？话音刚落，磨刀千刃往前轻轻送了一段距离，霎时间，一道血痕就出现在叶少华的脖颈之间。住手！我跪！李武眉头皱在一起，没有丝毫犹豫，便朝着陆景跪了下来。很好，做狗就要有做狗的觉悟。陆景满意的点了点头，在开打之前。你家少爷特意提出生死战，那如果是我输了，你觉得他会放过我吗？李武叹了口气，垂下头说道：“不会，那不就对了。”陆景笑着说道：“我只是遵守规则罢了，有什么问题？”李武急了，连忙说道：“陆景，你先别激动，我给叶会长打个电话，让他亲自和你谈。”说完，便拿出手机拨通了叶红云的号码。陆景心中微动，其实杀不杀叶少华，他也一直在纠结。杀了吧，会彻底成为叶红云这名武宗的沙子仇人。免不了给自己使绊子，或者直接灭掉自己。以陆景现在的实力，对付武士就已经是极限了。如果真的遇到宗师，绝对不是一合之敌。就算自己侥幸逃过，家里人也可能会遭遇不测。但不杀吧，又好像太便宜了这狗东西。所以陆景打算跟叶红云交涉一下，看能不能用叶少华的命换点东西回来。手机给你，叶会长要亲自和你谈。李武将手机扔了过来，被陆景一把抓住。喂，是陆景小友吗？手机另一头传来一道年迈但充满威严的声音：“是我，叶会长，久仰了。”陆景面色平静，语气淡淡的说道：“令郎与我约定生死战，现在败在了我手里，这件事你知道了吧？李武已经告诉了我事情的原委，这一切都是我那逆子嚣张跋扈，惹是生非所致，我在这里给你道歉了。”叶红云的声音中气十足，完全没有一丝陆景意料中的慌乱。“叶会长是什么身份？您的道歉我一介草民怎么受得起啊？”小友说笑了。前段时间你来我这里，因为工作繁忙，没有尽地主之意。我这边特意准备了一份礼品，不知道小友喜不喜欢。陆景闻言眼前一亮，这老狐狸终于开始说重点了。我这个人不太看重身外之物，劳烦叶会长费心了。手机另一头传来叶红云爽朗的笑声，不费心，不过是把本就属于小友的东西物归原主罢了。我会让人直接送到你家里。如果是外人在场，八成会以为这二人是关系极好的忘年交。物归原主，陆景心中明了。这老东西说的应该是空间戒指了，表面上语气平静，一副不在意自己儿子的样子，实际上竟然下了这么大的血本。看来叶少华在他心中的地位很高啊。不过叶红云最后的那句“送到家里”，让陆景感到了一丝危机感。还没等他说话，手机另一头再次传来声音：“小友，你放心，我以后定会好好管教他，绝对不会再让他胡作非为。这件事就此结果，如何？”这句话相当于变相的告诉陆景，他会看好叶少华，也不会插手二人的事，让陆景放心。就在陆景准备答应下来的时候，一旁死狗一般的叶少华突然动弹了起来。此时的叶少华牙齿掉了大半，嘴里还不停往外溢出鲜血。爸，你不要把那戒指给他，这口气我咽不下去。你要帮我啊？他口中说话漏风，有些含糊不清。让他杀了我，我不信他敢动手。陆景嘴角露出一丝玩味的笑，又是两巴掌打了上去，把叶少华仅有的几颗牙齿也全部打掉。这下刚刚醒来的叶少华又晕了过去。叶会长啊！我刚刚拍死了两只苍蝇，咱们继续。这番操作不仅是让旁边跪着的李武傻了眼，就连手机另一头的叶红云都愣了半晌。
。而观众席上的二中校长和一众老师见陆景从李武手中接过电话，还停了手，心中便有了几分猜测。校长猛地松了一口气，看来今天不用死人了，不然他真不知道怎么跟叶红云交代。叶红云这人他还是了解一点的，是个枭雄，一代宗师，老来得子，所以对独子非常溺爱。如果叶少华死在这里，不知道要有多少人跟着陪葬。随着陆景啪啪两巴掌，场上又寂静了下来。半晌后，手机另一头传来叶红云爽朗的笑声，打破了尴尬的场面。陆小友，那这件事咱们就说定了，礼物很快就能送到你们学校。而且，鉴于你之前完成妖兽暴乱的任务，军方会随时对你敞开大门，欢迎你的加入。嗯，陆景点头轻恩了一声，然后把手机直接扔给了李武。行了，带着你家少爷快滚吧！说完，便一脚将叶少华踹飞了出去。死狗般的身子在地上擦出了一条长长的血痕。见叶少华脱险，而陆景手中也再没了倚仗，李武眼睛微眯，拳头不自然的捏紧。现在绝对是个击杀陆景的好机会，杀了他，为叶少华报仇，顺便戴罪立功。然而，当他看向陆景时，却发现对方正以一种玩味的笑容看着自己，笑得李武心中发怵。难道他还有什么底牌没使出来？李武一时间犹豫不决，总感觉少年身上有数不清的秘密。似乎自己这个六进武士在他面前也讨不到便宜。思量了半晌，李武忠就是放下了杀心，决定先带叶少华回去疗伤，再从长计议。少爷，你没事吧？少爷，李武赶紧跑了过去，将叶少华抱在怀里。在他的摇晃下，叶少华缓缓睁开了眼睛。李武大喜过望，拿出准备好的丹药，放入了叶少华口中。此时的叶少华七窍流血，艰难的将丹药吞入腹中，面色顿时红润了起来。陆景在一旁看得直摇头。随便拿出手的就是一枚高级丹药，普通人倾家荡产都买不起啊！嗨嗨，叶少华又咳出了两坨黑血，无神的眼睛瞟了陆景一眼，然后又畏惧的缩了回来。随后他盯着李武，低声怒斥道：“你这个狗奴才，看你出的好主意，害我断了一条手臂！”被当着这么多人的面连番羞辱，李武面色窘迫，但还是将叶少华抱了起来，顺便捡起地上的断枝。最后，李武神色复杂的回头看了陆景一眼，便带着叶少华离开了。台下顿时炸开了锅，今天真是开了眼了。我现在还有重在做梦的错觉，这就是我们安武师的天才吗？我觉得就算放到省里，也是数一数二的存在吧。天赋者这么强，没想到还是奈何不了陆景，不愧是我的偶像。陆景，陆景，台下再次响起欢呼声。陆景看着欢呼雀跃的二班同学，心中却是沉重起来。不知道张浩的伤势怎么样了，他可没有叶少华刚刚吃的高级丹药。在万众瞩目之下，陆景从擂台上跳下。看到守在一旁的冷月月，陆景连忙问道：“张浩怎么样了？我不是让你照顾他吗？”冷月月微微一怔，有些委屈的说道：“我把他送去校医院了，那里的医疗技术在咱们市里是排得上号的，你不用担心。而且护士也不让我在那里，说是要做些缝合手术，所以我就过来看你比武了。不好意思，刚刚是我太不冷静了。”陆景略带歉意的说道：“麻烦你了，我要去看一下他，要不要一起？”“好，我带你去。”二人挤开人群，离开了操场。向校医院的方向走去，在当事人全都离开后，只剩观众席和准备攻擂的学生面面相觑。这时，校长站了出来，大声说道：“同学们，今天的考核暂且终止，至于什么时候开始，另行通知。大家都回去吧。”一听校长发话了，所有人都渐渐散去。一些已经通过考核的学生很是失望，但一想到目睹了陆景和叶少华的战斗，心中的郁闷便一扫而空。只能说，二人的战斗太精彩了，也让他们见识到了天赋者的恐怖之处。虽然叶少华败给了陆景，但不是他太弱，而是陆景太强了。陆景跟随着冷月月来到了校医院的急诊处，只见张浩躺在病床上，身上被缠满了绷带，几个五颜六色的吊瓶悬挂在病床上方。是陆景来了吗？张浩眼睛被纱布蒙住，看不清东西。听到有人进来，下意识的问道。陆景见张浩伤得这么重，心中一阵发酸，他赶紧走上前，握住了张浩的手：“是我，浩子，你安心养伤，你的仇我已经给你报了。”安慰了一番张浩后。陆景去找了护士了解情况，护士告知陆景，张浩的伤势很重，身体多处骨折，内脏也有出血，就算治好，大概率会影响到以后的武道生涯，气血也会降低不少，而且会在脸上留下伤疤，影响形象。陆景听完后，心里很不是滋味，他略微思索，便想到了主意。没记错的话，有一种初级丹药叫附体丹，服用后可以止血、化瘀、安神、养生，还有加速伤口愈合和淡化疤痕的作用。如果用这种丹药进行合成，应该能合出在这方面效果逆天的高级丹药。说干就干，陆景叫来冷月月，交易给了他十万元，帮我买八颗附体丹。这丹药对张浩的伤势很有帮助。
。冷月月并不知道陆景要用来合成有些吃惊购买的数量，但想到这种疗伤丹药多备一点很正常，便同意了下来。没一会，冷月月便交给了陆景一个瓷瓶，里面放着八颗附体丹。陆景谢过后，找到一个无人的病房，开始了丹药合成。附体丹可活络体内气血，止血镇痛，服用后有略微淡化疤痕的效果。主要成分青龙参、知雪草、凝血草、活气果、玉鸡花等。附体丹星号二，合成需要花费无色金块十个，还真贵啊！但是为了兄弟，这点金块不算什么。陆景直接选择了合成，一小股体力瞬间被抽取，随后合成篮便开始了工作。没一会，合成篮内雾气散去，出现了一颗崭新的丹药。合成完毕，获得复古丹。复古丹，终极丹药，可修复肢体受损，强化骨骼。成分：百年墨龙骨、千年血黄参等。继续，陆景没有丝毫停顿，继续将附体丹合成复古丹。在他成为正式武者之后，合成蓝便自动进行了升级，由之前的最多合成三次，变成了可以合成四次，增加了一次合成的机会。但由于第四次合成需要的无色金块太多，再加上很多物品在第三次合成中发生了暴击，所以便不能继续合成了。就比如恒星纪断体术，合成暴击后就相当于合成了四次。要想继续合成，就得再提示自己的实力才行。没一会，陆景消耗了四十个无色金块，得到了四颗复古丹。合成蓝，你给点力啊！好久都没暴击过了。陆景无奈的吐槽道：“按理说暴击的几率有 10% 这个几率已经很高了。但最近合成迟迟没有出现过。复古丹星号四，合成需要花费无色金块40个。合成，陆景尝试着一次性放入了四颗复古丹，这次的体力抽取十分明显，很像奖励自己后的虚弱感。”合成蓝很快便工作起来。合成蓝升级后，可以将要合成的物品一次性全部放入了，的确方便了不少。合成完毕，获得附水丹星号二。附水丹，高级丹药，服用后可恢复大部分伤势，不留伤疤，并且能复原残缺，补全人体。成分：千年龙鳞果、千年玉髓汁、千年泥长草等。这副水丹的效果好生霸道。陆景满意的点了点头。以张浩目前的伤势，服用一颗附水丹应该就能好的差不多了。陆景正准备停手，但想了想，又将附水丹让入了合成篮。张浩只是恢复伤势，并不能弥补陆景对他的亏欠。陆景决定再合成一次试试，看能不能合成出能增强实力的丹药。这样均不考核失败的张浩，或许能考上武大。附水丹星号二，合成需要花费无色金块30个。合成。随着陆景话音落下，一道金光从合成篮内部迸发而出。还好只有陆景可以看得到合成篮里的场景，不然很有可能就暴露了。恭喜。合成暴击将进行跳级合成，十几率合成完毕，获得天环丹。天环丹，极品丹药，服用后可大幅度增强体内气血，恢复全部伤势，并且能复原残缺，补全人体。成分：万年九曲灵参、天青花、金灵子、冰灵果等。极品丹药。陆景微微一怔，随后面露喜色，有了这颗丹药，张浩的五大梦或许也能实现了。就在陆景走出房间。准备为张浩服下天环丹的时候，从走廊尽头走来一名身穿军装的貌美少女。陆景眉头微皱，一旁的冷月月也面色沉重了起来。这时候军部的人来，很有可能是找麻烦的。是陆景同学吗？少女声音十分清脆，看起来不到二十岁，却有着和她年龄不符的丰腴身材和妩媚面容。见陆景点头，少女拿出一个精致的盒子递了过去：“这是答应给您的礼物。”少女特意将“礼物”二字的发音念得很重。陆景点了点头，伸手接过。看来那老头还挺信守承诺的，用叶少华的命换了一枚空间戒指，这生意稳赚不赔。要知道，这戒指一旦拿出去拍卖，绝对能卖出个十亿以上的天价。怎么，还有什么事吗？陆景见少女依旧站在原地，似乎没有打算离开的意思。自我介绍一下，少女笑着说道：“我叫祝星瑶，没想到小小的安武市竟然有能打败表哥的存在，很期待和你的下次见面。”陆景淡淡的说道：“我不是很期待，最好永远不见。”如果你能在天才训练营脱颖而出，那我们肯定会再见的。祝星瑶说完，饶有兴趣的看了陆景一眼，随后便转身离开了。陆景耸了耸肩，没有理会这莫名其妙的女人，转身走进了张浩的病房。浩子，有人送来了一枚丹药，说是给你治疗伤势用的，你吃下试试看。陆景拿出天环丹，放到了张浩嘴边。张浩不疑有他，伸出脖子，咕噜一声，便将丹药一口吞下。哎呦，卧槽！下一刻。张浩竟然发出了一声舒服的呻吟，只见插在他手上的针头全部崩飞了出去，手背上的针眼在瞬间愈合，而张浩则是在病床上翻来覆去抓绕着身上的伤口。我好痒啊，痒死我了！
。张浩的叫喊声引来了一名护士，护士见张浩打滚的样子，以为出了什么事，急忙大喊：“让医生过来！”陆景，这丹药太神了，我身上的伤口一点都不疼了。”张浩惊喜的说道。“咦，我身上的伤口呢？我的伤口没了，而且感觉身上有使不完的力气，而且我的牙齿也回来了，这是什么神药啊？”在天环丹的帮助下。张浩在短时间内几乎痊愈，体表的伤势全部消失，就连疤痕都没留下。陆景，走，咱们去喝酒。张浩说着就要坐起身，却被赶来的医生直接按住：“你伤的这么重，不要起身。”医生表情凝重，语气十分严肃：“不是，我伤都好了呀。”张浩一边解释着，一边将绷带解开，露出了里面新生的白皙皮肤。这，医生一脸不解，不相信的自己检查了一番，在检查完后。张浩身上的伤势确实痊愈了，而且气血也变得浑厚起来。医生，我能走了不？张浩小心翼翼地问道。不行，医生摇了摇头。我们要对你负责。虽然不知道你吃了什么丹药，让伤势恢复的这么快，但你必须在医院住上一天。这期间，我们会观察你的伤势，如果没有复发，会放你走的。张浩一听，立马急了。这怎么行？我还要和陆景喝酒去呢。喝酒？医生立马打断了张浩的话。喝酒你就别想了，我们给你用了药。七天内都不能饮酒，张浩，陆景笑了笑，安慰道：“浩子，晚几天聚也一样，我后天就要去参加天才训练营了，等回来就去找你聚一聚。”好，陆景，你在训练营加油，我也会好好锻炼的，争取和你一样考上武大。嗯，陆景点了点头，看着意气风发的张浩，他心中也畅快了起来。这是陆景第一次合出极品丹药，之前他服用过很多高级丹药，自然知晓能被合成蓝瓶为高级的丹药有多霸道。如果不出意外的话，张浩将体内的药力全部吸收之后，应该能踏进武大的门槛。名牌武大或许没有希望，但考一个普通的武大是绰绰有余的。告别冷月月和张浩之后，陆景一个人走在校园小道上，小道两旁栽满了银杏树，一片片扇形的树叶给青色地砖镀了一层金色。美好的高中生活到这里就彻底结束了。陆景双手插兜，忍不住感慨了一番。很快就有学生发现了陆景的踪迹，没一会，陆景身后就跟了一大批人。吵吵闹闹，陆学长，你是我们的偶像。陆景，好样的！陆景赶紧加快了步伐。他发现自己还是小看了自己的影响力。像他这种18岁就通过武协的二级舞者认证，并且拥有击败四进武士实力的学生，在安武市乃至整个川东省都是传说一般的存在。这些血气方刚的少年学生，已经在心里把陆景当成了励志的对象和奋斗的目标。就算陆景离开二中，升入武大，二中也会一直流传陆景的传说。二中校长甚至打算在学校建一堵墙，专门用来挂陆景的照片和生涯事迹。有了陆景这个活生生的例子，二中的招生率在安武市会一直保持第一的位置。在众人的簇拥下，陆景耽误了不少时间。走出校门时，已经临近黄昏。突然，从校园里跑出一个壮汉，叫住了陆景：“陆景，先等等。”陆景回头一看，是之前给予他天才训练营名额的程天阔老师。“程老师，有什么事吗？”“天才训练营还有三天就要开始了。”你准备好了吗？陆景点了点头。放心吧，程老师，我不会让你失望的。程天阔欣慰的笑着说道：“你的实力我当然放心，没想到短短的一个月时间没见，你的实力就提升到了这种地步。”说完，程天阔拍了拍陆景的肩膀：“这次天才训练营结束后，会有学员之间的排名，如果能排在前面，会有好处拿，你可以争取一下。”嗯，那就争个第一好了。你小子还是这么自信？程天阔无奈的摇了摇头。你这次要参加的天才训练营集结了整个川东省的天才，其中有不少像叶少华一样的天赋者，你还是要小心一点。本来叶少华也是要参加的，但被你打成这样，短时间应该连床都下不了。陆景顿时来了兴趣，还有很多天赋者吗？我以为天赋者的数量很少呢，是很少没错，但在顶尖天才里面，天赋者的占比还是很多的。毕竟一般人想被称为天才，可没这么容易。程天阔说完，还下意识的看了一眼陆景的拳头，他挠了挠头。想不明白，这么一双白皙的手是怎么正面轰散那恐怖的火焰的？陆景与程天阔闲聊了一会后，便打车回到了家里。距离参加天才训练营还有三天时间，他决定再提升一下实力。在这期间，秦子怡打来了电话，告知陆景丹药的制作和售卖情况。丹药刚开始售卖还没几天，不过市场的反馈很好，估计不久后就可以给陆景第一批分红。陆景从秦子怡的声音里听得出来，这丹药应该很好卖，这也让他放心了很多。丹药这条路，只要走出去，就是个源源不断的生前机器。为了感激陆景，秦子怡还特地邮来了很多丹药和名贵特产。砰砰砰！哥哥哥，快起床了！卧室外传来妹妹陆乐怡的声音。盘膝坐在瑜伽垫上的陆景缓缓睁开眼。
吐出一口浊气，肉眼可见的白色气柱如利剑般射到对面的墙上，将上面张贴的动漫海报吹得哗啦作响。来了，陆景站起身，打开了房门。外面陆乐一俏生生的站着，嘴里还啃着一个大包子。哥，我怎么感觉你又长高了？陆乐一疑惑的说着，伸出手比划了一下自己的头顶到陆景身上的差距。陆景笑着说道：“有没有可能是你缩水了？”说完，便走向客厅，随手拿起一个包子往嘴里塞去。哥，你下次吃东西前能不能先把牙刷了？陆乐一追了上来，一脸嫌弃的说道。陆景一口一个包子，耸了耸肩，说道：“我既然要吃饭，那刷牙还有什么意义？吃完饭后再刷不是更好？而且到我这个境界，就算不刷牙，嘴里也是香的。不信你闻一闻。”说完，便将头凑到陆乐姨身前，哈了口气：“臭不要脸的，我看你就是懒。”陆乐姨赶紧躲开，一脸嫌弃。你就吹吧，武道境界跟你刷不刷牙有什么关系？然而话刚说完，陆乐仪就愣了一下，自己好像一直不知道陆景的真实境界。陆景击败叶少华的事，他已经听冷月月学姐说了。身为陆景的身边人，陆乐仪只能感觉到陆景在不断的变强，就好像睡了一觉，气息就又浑厚了一丝。现在陆景给他的感觉，比他初中那些三进四进的武道老师还要恐怖的多。就在陆乐仪打算问下陆景的境界时，大门被打开了，陆海涛和冯清如走了进来。手上还提着满满一麻袋食材，别看这些东西多，也就是陆景一天的饭量罢了。小景明天就要去参加训练营了，我和你妈特意给你买了点妖兽肉，听说这东西吃了能增强气血。陆海涛乐呵呵的将手中的麻袋拎进厨房，准备洗菜做饭。自从陆景回来之后，陆海涛和冯琴如便请了假，在家专心照顾儿女。爸妈，盒子里的丹药你们没事就吃几颗，吃了能强身健体，没什么副作用。陆景说道。知道。我和你妈都吃了，陆海涛洗了洗手，给自己倒了杯水。那丹药确实不错，吃了之后我上楼梯都不大喘气了。你妈的白头发也少了好多。不过，陆海涛皱着眉头问道：“这丹药效果这么好，应该很贵吧？”陆海涛有些心疼的说道：“这些应该花了不少钱，我想着留给你和乐怡吃。你俩正是长身体的时候，我们大人怎么能和你们抢东西吃呢？”陆景站起身，给陆海涛捏了捏肩膀，笑着说：“爸，你就放心吧，现在咱家有钱了，还能少得了丹药吃。”乐意的丹药我已经给他准备好了，至于那些放在盒子里的丹药，是我一朋友送的，就是专门给你们中年人吃的。我们年轻人吃了反而没什么效果。陆景说的都是实话，这些丹药都是秦子怡送来的，全都是终极丹药。这样啊，最近送礼的确实不少。陆海涛点了点头，也没再多问。自从陆景在安武市出了名，家里几乎每天都能收到礼品，只是丹药这种贵重的倒是没有多少。冯琴如也从厨房走了出来，挨着陆海涛坐下，小景。你这次训练营为期几天？要不要妈陪你一起去？可别！陆景连忙拒绝道：“妈，我又不是小孩了，怎么出个门还要大人陪的？我之前出去玩不也好好的回来了吗？”对了，爸妈，等我走了之后，你们就不用每天这么辛苦做饭了，可以抽空去看看房子。看房子？看房子干啥？陆海涛和冯琴如都是一愣，不知道陆景是什么意思。陆景笑着说道：“就是字面意思啊，你看咱家门口堆了这么多礼品盒，连走路都有些拥挤。”而且我和乐怡都长大了，需要的空间也会越来越多。这小房子已经满足不了我们的需求了，咱们最好换一个有练武室的大房子，这样会方便很多。就算在家里，也可以练习武道招式了。陆海涛闻言皱了皱眉头，点了点头道：“小景说的有道理，咱们现在的房子是有点小了。之前你俩还小，三个房间完全够用了。现在人长大了，东西也多了，连个放杂物的地方都没有。陆景一家现在住的房子有80平左右，一共有三个小卧室，客厅也小的可怜。”放了沙发之后，基本上就占了超过一半的空间。那咱们就换个大点的房子。陆海涛看向冯琴如，询问道。冯琴如点了点头。之前武协会长奖励的100万，再加上咱们这些年积攒的工资，付个首付应该没什么问题。主要是以后每个月的还款有些吃紧。陆海涛不以为意的说道：“还款我来想办法，多加点班就是了。吃了我儿子的丹药，我感觉自己年轻了十几岁，就算一天干12个小时，也感觉不到累。也只能这样了。我们领导最近要给我加工资。”还款问题应该不大，冯琴如点了点头。陆景看着爸妈讨论，心中很是感动。他拿出一张银行卡，递给了陆海涛，笑着说道：“爸妈，这里面还有一百万，应该够这两年的还款了。等这两年过去，我会赚回来更多的钱。”小景，你这又是从哪弄的一百万？陆海涛看着手中的银行卡，吓了一跳。就连一旁默默吃饭的陆乐怡都差点被噎住。这是我代表学校参加天才训练营奖励的，你们拿着吧，我身上还有很多。陆景随意的说道：“他现在身价可是价值好几十个亿，那块正在打造的密营不说，光说那枚空间戒指就是无价之宝。”
不过这两样东西他都很需要，无法换成现金。小景，你实力进步的很快，爸妈知道，但你一定不要做坏事，知道吗？陆海涛语重心长的说道。哎呀，你们就放心吧。陆景无奈的点了点头，我不偷不抢，都是凭实力得来的，放心用。等以后有更多的钱给你们。将爸妈二人安慰好以后，陆景便准备去洗漱一下，走到卫生间时，回头说道：“对了，要看那种独栋别墅哦，不用担心钱，房子越大越好。”翌日清晨。陆景将换洗的衣物和一些必需品放入空间戒指中。昨晚他研究了很久，只要将注意力放在戒指上，就能进入一片虚无的空间。空间很小，只有一立方米，只能放一些小东西，连磨刀千刃都放不进去。不过也给了陆景很多方便，就比如现在不需要背包拿行李，直接带着戒指便上路了。走出小区门，一辆车身上写着“天才训练营专车”的 SUV 映入了陆景的眼帘，不少人驻足观看，还有人拿出手机拍照。大家都知道这辆车意味着什么，能上这辆车的都是各个地方最顶级的武道天才，而这辆车等待的人自然就是陆景了。陆景走到车旁，一名戴着白手套的司机下了车，亲手给陆景开门，服务非常周到。车里就陆景一人，一路无话。随着车子的缓缓停下，司机下车拉开车门，恭敬的说道：“你好，到地方了。”陆景点了点头，起身走下车。此地在东川省的某处军事基地，方圆数十里没有人烟。后来军队的人撤离，便改成了天才训练营的场地。陆景顺着路标的指示，来到一处高墙前，八米高的墙上面挂满了带电的铁丝网，每隔一段距离都有身穿军装的士兵站岗，戒备十分森严。如果不是提前得知，陆景还以为这里是一座监狱。顺着高墙走了数十米，终于看到了一道厚重的装甲铁门，铁门旁有不少正在排队等待安检的训练营新学员，看起来和陆景差不多大，而这些人的胸口处大多佩戴着一枚徽章。好家伙，这些人全都是武者！陆景看着数不清的武者徽章，心中不由得感叹了一番。把在这里排队的学员随便一个放在安武十二中，都是数十年难得一遇的天才。见陆景一个人走了过来，这些少年少女叽叽喳喳的讨论了起来。这个人你们认识吗？不认识，不知道是哪个市的，连武者徽章都没有，应该是个靠关系进来的吧？也是，听说这次来了很多三进武者，其中还有些人是天赋者，太恐怖了！在陆景的精神力覆盖下。这些人的谈话全都一字不差的落入耳中。陆景低头看了下自己的胸口，那里空无一物。自己的二进武者徽章，在他从荒神丛林回来时就到了，但是被他放在了家里忘了带。他不是那种喜欢炫耀的人，武者徽章对他来说没什么意义。陆景没有理会少年少女的讨论，面色慵懒的走到队伍末尾，默默的排起队来。就他目前看到的这些人，虽然也称得上是天才，但在陆景这里还不够看。如果都是这种对手，似乎这段时间会很无趣。与此同时，在东川省封家练武场内，家主封建业看着前方不停闪烁的身影，脸上露出了一丝满意的微笑。差不多了，该去报道了。随着封建业开口，那道闪烁的身影陡然停下，赫然是一名蓝发少年。少年摘下墨镜，露出一双湛蓝的瞳孔，在他的身上不时有微风拂过，绕着他久久不肯离去。他正是东川省封家少主封新兰。爸，我的风行部已经小成了。封新兰喘着粗气。指了指练武场一旁立着的检测仪器，上面显示着每小时100公里。不错，我像你这么大的时候，风行部才刚刚入门。封建业笑着点了点头，拿出一枚取血针，在风行兰的手指上取了一滴鲜血，放入手中仪器。滴，气血值49 98卡。我的好儿子，没枉费我花了那么多钱给你买的极品丹药。三进武者的标准气血为40卡，你已经超出了将近10卡，再加上你风系天赋者的速度优势，一般的三进武者。封建业摇了摇头，继续说道：“不对，就算是一般的四进武士，也不是你的对手。”风行兰也是一脸兴奋，朝着空气中连续挥出几拳，顿时打出了一阵气爆声，如晴空落雷。爸，以我现在的实力，去参加天才训练营是不是太大材小用了？封建业皱了皱眉头，没好气的说道：“不要太自大，像你这种实力的天才多的是。你要是觉得简单，就去夺个魁回来，给你老爹我长长脸。”而在某处武馆内。一名身穿汗衫的壮硕少女正扎着马步，身旁几个手拿铁棍的壮汉不停地往她身上砸去。然而，少女不仅没有喊痛，反而一脸享受的样子。用点力，你们是没吃饭吗？少女皱着眉，不满地说道。一旁的壮汉们闻言，手上顿时更加用力了，碗口粗细的铁棍打在少女身上，竟然发出了金戈撞击般的嗡鸣声。这少女身上的血肉仿佛是钢铁做成的一样，震得壮汉虎口发麻。好了，今天就到这里吧，我要出门了。少女站了起来，吐出了一口浊气，随后朝前猛地冲去，手肘撞向了一颗水泥铸成的人形桩子。砰！
，水桶粗细的水泥桩子被少女这一击打得四分五裂，散出去的碎石如同子弹一般。好，这时从门外走来一个发须皆白的老者，一边鼓掌一边叫好：“师傅，您老人家怎么来了？”少女赶紧站好，行了个标准的抱拳礼。老者抚了抚花白的长胡子，笑着说道：“可心，你的蛮牛诀又有增进啊，已经修炼到刀枪不入的境界了。”只是灵活度还差一些，多谢师傅夸奖，我会继续努力的。姚可心一双大眼睛弯成了月牙，笑呵呵的说道：“师傅，省里的天才训练营开始了，我正准备出发呢。”老者点了下头，去吧，正好和与你同龄的天才沟通切磋一下，顺便磨练一下你的速度，这是你的缺点。如果可以，去拿个第一回来。是，弟子一定不负师傅期望。姚可心信心满满，拍了拍自己汹涌的胸脯，让一旁的壮汉们看得两眼发直。随之，老者听到姚可心的保证，不但没有高兴，反而皱起了眉头。可心，不要大意，这次去了不少小怪物，其中就有封家的那个天赋者。听说军部的那个精神系天赋者也去了，他俩很克制你的横练功夫，切记不可逞强。还没等老者说完，姚可心便撒娇般的打断了他的话：“师傅，你这不是长他人志气，灭自己威风吗？我就算速度跟不上，只要力气没用完，他们就不可能伤得到我。”老者叹了口气，不再说什么，摸了摸少女的头，便离开了。东川省武协内，一名少年站在原地，身边盘旋着两把闪着寒光的利刃，而在他身前不远处蛰伏着一只杀气腾腾的虎妖。找准时机后，虎妖张开腥臭的大口，朝少年咬去，而少年依旧在原地不动分毫，只是闭着的双眼猛然睁开。下一刻，在空中盘旋的刀刃如疾风骤雨般，瞬间穿透了虎妖的身体。没一会，虎妖的身体百孔千疮，摔倒在地上，失去了声息。少年右手一摊。两柄利刃便旋转着飞回了手中。这时，少年身后传来了滑行的声音，他手中一甩，利刃再次飞了出去。然而，一道惊慌的声音响起：“表弟，是我。”少年转过身，只见一个浑身缠着绷带的红发男子坐在轮椅上，被人推了进来。“郝鹏杰，表弟，是我，叶少华。”叶少华被天上盘旋的利刃吓了一跳，现在的他可没什么战斗能力，这东西随时能要了他的命。“你来干什么？”郝鹏杰皱着眉。眼中闪过一丝厌烦，叶少华假装没有听出郝鹏杰略语气中的不耐，笑着说道：“表弟，我这有个天才训练营的名额空出来了，你要不要去？”天才训练营，郝鹏杰闻言眼前一亮，军部只有一个名额，本来是给叶少华的，但是叶少华被陆警打成了重伤，名额便空了出来。对，如果你有兴趣的话，我就把名额让给你。条件，叶少华闻言微微一怔，没想到郝鹏杰说话如此直白，随后摇头笑道：“咱们兄弟俩谈什么条件？”不过你要是有心的话，可以帮表哥教训一个人。可以，郝鹏杰点了点头，就是打伤你的那个人。对，他叫陆景，也在这次的训练营名额里面。叶少华提到陆景的名字，恨得咬牙切齿。自从那天被陆景打残之后，父亲叶红云不仅没有帮他，反而还教训了他一顿，这让叶少华很不解，心中十分憋屈。不过还好治疗及时，手臂算是保了下来，在数不清的高级丹药治疗下，伤势已经恢复了大半。但街上的手臂，就算恢复的再好，也不可能有之前的灵活度。每当手臂传来隐隐阵痛，叶少华都气得发抖。他收起恨意，看着郝鹏杰手中的利刃，笑着说道：“抓紧时间换个衣服就出发吧，已经开始报道了。”郝鹏杰的实力和他不相伯仲，但对方的天赋能力更加稀有，攻击防不胜防。即使陆景可以轰碎自己的火焰，也绝对追不上刀刃的速度。好，郝鹏杰面色平静的点了点头，转身走出了妖兽训练场。训练营前，陆景百无聊赖的闭目养神。他已经排队十几分钟，这段时间陆续又有学员抵达，算上之前进去的，已经将近五百多人，远远超出了陆景预想的人数。不过，其中有十几人的气息竟然跟之前遇到的叶少华不相上下，甚至有几个的气息强度比叶少华还要强上不少，有点意思。陆景顿时来了兴趣，没想到这里有这么多跟他年龄相仿、实力差不多的天才少年，这才叫天才训练营吗？如果没有天才，那也太无趣了。终于，一小时后，所有人都成功通过了身份验证，进入了基地之中。所有人列好队，等待下一步的指示。这时，从一旁的房间内走出一名英姿飒爽的女军官，身上披着黑色的皮质风衣，头上戴着墨绿军帽，再配合上她那凹凸有致的身材，有一种正式和妩媚的反差美感。人都到齐了吧？女军官开口，声音十分清脆，所有人的目光都集中了过去。只见他摘下了军帽，露出了一头淡蓝色秀发。他身材本就高挑，站在那里既有男人的英气，也有着男人没有的柔美。自我介绍我就先不做了，因为你们这里有一半以上的人都没有必要认识我是谁。女军官说完，
，场上顿时爆发出讨论声，不明白他是什么意思。这次天才训练营的名额给的有点多，所以我临时决定安排一次为期两天的考核，淘汰掉一半的人数。说完，女军官看着有些慌乱的学员们，嘴角微微翘起，似乎很是享受。在陆景身旁，两名少年低声讨论道：“这女人我认识，名叫东凝雪，前几年从武大毕业后就成了军方的教官。别看她长得漂亮，下手可重了。”东凝雪清了清嗓子，继续说道：“接下来我会介绍一下考核内容，你们可要听仔细了。首先，这次考核不是强制性的，你们如果有谁怕了，可以直接退出，该回家回家，该干嘛干嘛。这次的考核是在荒神丛林之中，里面潜藏着很多妖兽，你们其中应该有很多人都没亲眼见过妖兽长什么样子吧？这次我给你们一个锻炼自己的机会，除了生存考验之外，还有一项淘汰规则。”东凝雪说完，从怀中拿出一块腕表，给众人展示着。每个人出师有一点积分，在考核结束后，持有两点积分以上的学员才算通过。表上会记录你们现在的积分和排行，并且可以自由交易。里面还集成了通讯和求救功能，有撑不下去的学员可以按下求救，自然会有人带你们出去。此话一出，人群立刻爆发出一阵骚乱，大家都用警惕和不安的目光扫视着自己身边的人。这次的考核规则很简单：生存的同时，从别人身上抢夺积分，只要击败一人，就能凑齐两点积分。不过前提是在考核结束前保住自己的积分不被抢夺，看起来简单，但实际上积分是有限的，只有三分之一的学院可以通过考核。等大家安静下来，东凝雪接着说道：“除此之外，我还特意在一些高级妖兽身上做了标记，你们可以在表上看到他们的定位，如果能击杀他们，一样可以获得积分。至于排行榜的作用吗？前三名会有高级丹药作为奖励，所以少年们努力获取积分吧。”对于这场考核，陆景很是满意。猎杀妖兽对他来说已经是家常便饭，顺便还能赚取一些无色金块。至于丹药奖励，他更是势在必得。高级丹药很容易就能合成出极品丹药，这对他的吸引力很大。好了，在出发之前，先把生死撞签了。东宁雪手轻轻一挥，走出几个身穿军装的工作人员，手中拿着一摞摞纸张分发下去。众人一听要签生死状，脸上的表情瞬间变了。他们明白，这次不是演习，而是真正的实战。看你们那副怂样！东凝雪冷笑一声：“我之前就说过，害怕的可以直接退出了，不要等到命丧兽口才后悔莫及。”然而，令人意外的是，竟然没有一人选择退出，全都签署了生死状。这让陆景有些意外。看来，这些被称为天才的少年心中多少有些傲气啊。等签好生死状，领到腕表之后，所有人便在工作人员的指引下，分批登上了前往荒神丛林的大巴车。陆景，等等我！就在陆景准备上车的时候，身后传来了熟悉的声音。陆景回头一看。冷月月小脸红扑扑的跑了过来，陆景，这次的考核很多人都组队了，我能和你一起吗？说完，便用一双水汪汪的杏眼看着陆景。陆景犹豫了一下，刚想拒绝，但一想到冷月月帮自己照顾了张浩，而且还是自己妹妹的好朋友，便点了点头。可以，你就跟在我旁边吧。冷月月一听陆景同意了，高兴的直接蹦了起来。太好了，你放心，我绝对不会拖你后腿的。再怎么说，我也是正式舞者。说完，他挺了挺胸脯。展示自己到手不久的舞者徽章，二人的谈话吸引了不少人的注意，很多人都和熟人组成了团队，寻找着适合下手的目标。而陆景和冷月月二人的组合看起来毫无威胁，一个是刚拿到舞者徽章的菜鸟，另一个则是连舞者徽章都没有。看着周围不善的目光，陆景只觉得有些好笑。这些人自以为找到了软柿子，殊不知陆景也已经盯上了他们。不过，等进了荒神丛林，最重要的还是击杀带有积分奖励的妖兽。至于抢夺其他学员的积分，效率太低，陆景并没有多大兴趣，不如让他们自己找上门来就好了。一辆辆大巴车在高速上飞速行驶，不到半小时的时间，就已经到了最近的荒神丛林入口。等学员们全部进入荒神丛林，已经是到了晌午。陆景，你都不怕的吗？冷月月看着前方遮天蔽日的密林，神情有些发怵。我还是第一次来荒神丛林，听别人说，就算是宗师，也有可能死在妖兽嘴里，没有这么夸张。陆景耸了耸肩，他发现不只是冷月月，大部分学员都在左顾右盼，一副担惊受怕的样子。看来不是人人都跟他一样，高中没毕业就在荒神丛林杀了一圈出来。陆景安慰道：“放心吧，只要不太深入，是不会有什么危险的。”他把玩着手上的腕表，等待冬晴雪发布积分妖兽的坐标。就在这时，突然身后传来一阵喊叫声：“妈的，哪个社的陷阱？太缺德了！我的腿被砸断了，你这家伙来真的呀？”陆景回头看去，只见在前方不远处有一处深坑，一名背着长剑的少年正不断的往下扔着石头。冷月月被吓了一跳。
这家伙应该是第一批进来的，竟然在必经之路挖了陷阱，太狠毒了！陆景没有说话，带着冷月月朝陷阱的位置走去。但不得不说，卑贱少年这一招非常管用，短时间已经靠陷阱积攒了五点积分。对于这些第一次进入荒神丛林的学生，根本想不到地上会有铺设好的陷阱。哈哈，快点把你的积分交易给我，不然我下次砸的可就不是你的腿了！卑贱少年单手叉腰，另一只手把玩着一块石头，三角眼笑起来，显得极其阴险。而等陷阱里的人将积分转过去之后，他不仅没有停手，反而继续将手中的石头砸了下去。还有，你这个人出尔反尔，你给我等着，我已经求救了，你还敢求救？看我不砸死你！少年嘴上骂骂咧咧的，不停在地上找着石头。我去，那个人不是我们宁怀市的巫裔吗？还真是，这人在学校里就出了名的狠辣，关键是实力还强，到处欺负弱小，真晦气。咱们绕着点走吧，他是二进五者，咱们几个惹不起。显然，巫毅这个人在本地还是很出名的。不少刚进来的学员看到他都选择了绕路。而正当巫毅低头找石头的时候，突然看到自己前方走来两个人。哟呵，又来两个送死的！巫毅冷笑一声，拔出了背上长剑，直接朝冷月月冲了过去。真是个疯子！陆景眼神一寒，嘴角勾起一抹残忍的笑意。本来没拿陆景当回事的巫毅，突然感觉自己后背一凉，陆景身上迸发出的气息竟然让他打了个战栗。巫毅猛地停下前冲的脚步。眼神戒备的看向了一旁的陆景，该死，这家伙是什么来头？身上的气息怎么这么恐怖？我记得这次训练营没这一号人啊！乌毅喃喃自语，咽了下口水。陆景本来想直接废掉乌毅，见对方停下了攻击，便伸出手，淡淡的说道：“把你的积分转过来吧，我可以让你被淘汰的体面点。”你，乌毅被陆景平淡的态度气得跺脚，他的眼神很快再次变得狠辣起来。你算什么东西？刚刚竟然被你唬住了！你以为你是风星兰那个怪物？说着，巫毅再次提起长剑，咬着牙朝陆景冲去。争，刺耳的剑鸣声响起，巫毅来到陆景身边，举剑便刺，角度异常刁钻，泛着幽光的剑尖直奔陆景面门，而陆景却站在原地，迟迟没有动作。巫毅脸上的狰狞更盛，嘴角勾起。既然训练营没有规定不能杀人，那就是默许了吧。然而，在电光石火间，陆景以肉眼看不见的速度偏移了下身子，躲过了这致命的一剑。随后一脚踹出，巫毅的身影便吐着血道飞出去。在空中的巫毅眼中浮现出漫天的血色，他很不解陆景是怎么做到的。砰！巫毅狠狠地砸在地上，溅起了大片落叶。陆景在巫毅惊恐的眼神中慢慢靠近，而在一旁的陷阱中，被巫毅折磨的学员终于是爬了出来。刚一出来，便看到一名少年从树荫下走出，他一只手在打理着衣领，另一只手似乎是拖着什么重物。莎莎随着少年的前行。一具沾满血污和泥土的身体被少年拖了出来，取下对方的腕表后，便随意的丢弃在一边。砰！巫毅被扔到一旁，露出了他那张已经陷入昏迷的脸。被巫毅折磨的学员一眼便认出了他，结结巴巴的开口道：“这是发生了什么？从陷阱里爬上来也就用了半分钟的时间，刚刚还在叫嚣的巫毅竟然就成了这个样子。”他愣在原地，看着那名外表干净澄澈、人畜无害的少年，一时间竟然看呆了。我们走吧。有了这家伙的积分，接下来就可以自由行动了。随着陆景和冷月月二人渐渐远去，少年这才回过神来，看着一旁死狗般的巫毅，他下意识的朝后退了两步，静静等待着救援的到来。与此同时，在荒神丛林入口的军营内，东长官，您来看一下这个学员。正在看监控的工作人员朝东凝雪喊道：“怎么了？”东凝雪皱起好看的眉头，扫了一眼工作人员身前的屏幕，不解的问道：“东长官，我们收到了求救信号。”说是有个叫巫毅的设下陷阱捕猎其他学员，陷阱。东凝雪一愣，随后笑道：“这种歪门邪道，我们可是不提倡的，派人进去处理一下吧。”工作人员挠了挠头，结结巴巴的说道：“那个，不用处理了。巫毅已经被一名学员给打成了重伤昏迷。好小子，下手这么重。”东凝雪嘴上说着下手重，脸上则是露出来一副感兴趣的表情。“把监控录像调出来，我要看一下。”是。工作人员很快便将陆景一招制服巫毅，并且按在地上暴打的画面截取了出来。真是个下手狠辣的家伙！这名学员什么来头？东长官，这名学员叫陆景，是代表安武十二中参加的。陆景，东凝雪用手抹擦着下巴，这名字听起来很耳熟。很快他就想了起来，前几天有传言武协会长的孙子叶少华在安武十二中吃了瘪，被一名叫陆景的学生斩断了一只手臂，应该就是他了。希望他真的有传言中的实力。那么将会是本次训练营种子选手们的绝佳磨刀石。东凝雪转身离开了军营，对他来说，一个突然冒出来的陆景
，还不值得特别关注。本次天才训练营真正要培养的只有那么几个：封家的封心兰、姚氏武馆的姚荣和军部的郝鹏杰等人。荒神丛林中，陆景点开了腕表中的积分排行榜，第一名，郝鹏杰三十积分，第二名，鲁桑二十三积分，第三名，姚荣十九积分。排行榜上只显示前十名的信息。不过有趣的是，除了积分详情以外，前十名的实时定位也被显示了出来，看来训练营是有意让这些种子选手被其他人挑战，以此来提高他们的实战能力。陆景身上有四点积分，冷月月身上有两点，二人并不在排行榜上。接下来咱们分头行动吧。陆景突然停下脚步，看向了一旁的冷月月：“我要去猎杀妖兽，对你来说太危险了。”冷月月本来想坚持一下，但一想到自己的实力只能拖陆景的后腿，无奈点了点头：“好吧，反正我的积分也够通过考核了，你自己小心点。”陆景点了点头。嘱咐冷月月在外围隐藏起来后，便朝腕表上标记的妖兽位置跑去。他要趁着这机会多积攒一些无色金块，顺便拿到排名奖励。砰！随着一声拳头撞击产生的炸响，一只体长超过八米的二级妖兽轰然倒地，震起了地上的碎石，带起一阵地动山摇的剧烈晃动。这只妖兽的心脏部位有一道贯穿身体的空洞，而透过空洞，一名少年正缓慢地收回拳架。谁能想到，这次天才训练营的最大黑马？没有去找别人的麻烦，而是在这里猎杀妖兽，已经是第四只了。有了这腕表的定位，倒是省得我到处寻找合适的妖兽了。这种荒野蛮牛，据说口感不错。陆景本来只挑三级以上的妖兽猎杀，但奈何这只荒野蛮牛给他的诱惑太大了。荒野蛮牛的实力虽然不强，但肉价却是高的离谱，在各大武堂都是抢手货。主要原因就是这种妖兽的肉质鲜美，自带一股香味，不管是什么做法，最终成品都能让人垂涎三尺。陆景用磨刀千刃，在妖兽的大腿部位割了一块肉，准备烤了当做晚餐。这次考核为期两天，训练营在入口处准备了大量的食物和饮用水作为补给，但陆景并不打算回去取，因为来回太浪费时间了。反正他戒指里有一整箱的饮用水和孜然等调料，足够在这里独自生存下去。然而，陆景刚用树枝做了个简易的烤架，就听到身后传来一阵脚步声：“兄弟，好雅兴啊！别人在这里艰苦求生，你却在享受生活。”一道略微有些刺耳的声音响起，陆景精神力向后蔓延，只见一行三人正朝自己走来。为首的风衣青年笑着说道：“兄弟，这只荒野蛮牛是你杀的？有事？”陆景看了对方一眼，便回过身去，继续摆弄着火上的烤肉，不时拿出香料撒在上面。咕噜，三人中左边那名看起来比较瘦小的少年看着陆景手中的烤肉，肚子不受控制的叫了起来。本来他们三人是准备回去取物资的，但天色已晚，他们不想趁着夜色赶路。黑夜中的荒神丛林危险程度是白天的数倍，不少高级妖兽都会在晚上走出自己的领地，外出狩猎其他低级妖兽。如果运气不好，很有可能和这些高级妖兽撞在一起。自我介绍一下，我叫鲁桑。风衣青年脸上洋溢着极具亲和力的笑容。兄弟是一个人吗？然而陆景迟迟没有回话，只有烧烤架上的大腿肉传来一阵阵肉香，这让瘦小少年的肚子又叫了起来。瞧你那出现！鲁桑被陆景无视，脸上的笑容消失了一瞬。拿身边的瘦小少年撒着气，兄弟，你不要误会，我们没有恶意，只是偶然看到有火光，便过来查看。鲁桑继续说道：“我们三个是一起的，你要不要加入我们？毕竟人多，可以互相照顾吗？”我拒绝。陆景拿起长刀，在牛腿上割出了几道纹路，让调料的味道更好的融入进去。什么？你知道你拒绝了谁的邀请吗？那名肚子一直在叫的瘦小少年忍不住开口道：“你没有看积分排行榜吗？我哥可是排在第二。”就是多少人排着队想进我们队，你竟然直接拒绝了。另一名学员瞪大了眼，一脸的不敢置信。见陆景毫不犹豫拒绝了自己，鲁桑脸色有些难看，眼睛微眯，扫了下四周，只见不远处又有人循着火光过来了。赶在大晚上行动的人，实力都不容小觑。鲁桑皱着眉，思量了一下后，松开握住长刀的手，笑着说道：“兄弟，你既然不加入，我也不强求。这么大头牛，你自己也吃不完，不如一起分享如何？”说完。没等陆景回话，便径直走到荒野蛮牛的尸体旁，准备取肉。放下，我让你动了吗？陆景从牛腿上切下一块肉，放入嘴里，看着鲁桑，冷声说道：“你。”一旁早就饿了一天的瘦小少年忍不住了，上前怒斥道：“大家都是一个训练营的，哥你一块肉怎么了？不要逼我们直接抢你，那你大可以试试。”陆景面色平静，似乎根本不把几人放在眼里。“瘦猴，你怎么说话呢？”鲁桑皱着眉拍了下瘦小少年的脑袋。给对方使了个眼色，示意有人过来了，随后笑着对陆景说道：“兄弟，既然这荒野蛮牛是你杀的，可不可以分我们一些？可以
。陆景点了点头，一斤五万块，买多少拿多少。一斤五万，鲁桑眼角一阵抽动。这蛮牛的肉虽然贵，但零售价也就几千元左右。陆景直接翻了十倍。就在他考虑要不要买点的时候，远处循着火光找来的少年已经走到了几人身前。我买五斤。少年身材修长，一袭天蓝色运动装，胸前还挂着一副墨镜。风心蓝，你怎么在这？鲁桑看清来人的模样。被吓了一跳，还好刚刚没有对陆景下手强抢，不然要是被风心兰看到，可就不好收场了。行，自己去割肉吧。陆景笑着接过风心兰递来的银行卡，继续大快朵颐了起来。这钱他赚的心安理得，能来天才训练营的都非富即贵，几万块钱对他们来说根本不算什么。鲁桑见风心兰上前割肉，舔了下嘴唇，也递出一张银行卡：“我们买十斤，里面有五十万。”说完便割了一大块肉，走到不远处升起了火。这里有风心兰坐镇。着实安全了不少。风心兰拿到肉后并没有走，而是自然熟般走到陆景身边，问他要了一些调料。陆景对这少年的印象还不错，直接拿出一包扔了过去。兄弟，那边的三人你要小心点了。风心兰学着陆景的样子，在火堆上架起了牛肉。领头那个叫鲁桑的家伙带着两个跟班到处抢夺积分，三个人的积分全都集中在了他自己身上，在积分排行榜排名第二。我猜他当当之所以没对你动手，一是看不透你的实力，二是有我在这里。他不敢动手强抢，怕落人口舌。说完，风心兰抬起头看向陆景，期待从对方眼里看出恍然大悟和感激的神色。然而，陆景的眸子依旧一片冰冷，甚至还有些失望。可惜了，我就等着他们动手呢。你来的可真不是时候。风心兰闻言一脸惊愕，眼前的少年很快便将牛肉吃完，拍拍手，走进了远处的黑暗之中。荒神丛林外，临时搭建的军营内，东宁雪坐在一张宽大的椅子上，翻阅着本次参加训练营的学员资料。水蓝色的柔顺秀发随意的披散在肩上，似乎是熬夜太久。他打了个哈欠，揉了揉惺忪的睡眼，起身伸了个懒腰。这个动作直接将他曼妙的身材体现的淋漓尽致，让值守在控制室的工作人员忍不住咽了下口水。而在东宁雪对面的桌子上，一个身材娇小的少女躺在上面，像一只晒太阳的布偶猫，小脚垂在桌边，不停摇晃着。东宁雪没好气的看了一眼少女，走到桌子前，将她放在脸上用来遮挡灯光的的纸张拿走，伸手捏了捏少女的小脸蛋。笑着说道：“朱心瑶，我说你这个家伙能不能有点正形？都二十五岁的人了，怎么还跟个小孩一样？”朱心瑶伸手遮挡住被刺眼的灯光，眯着眼说道：“我说学姐姐，我就是过来给你打下手的，又没什么任务给我，我能不能回去睡觉了？”“不行。”东宁雪弯的如柳叶般的细长眉毛蹙了起来，凤眼透着一股威严。我又看了一遍这次天才训练营的名单，选出了一些值得重点关注的对象，你帮我看一下有没有遗漏的。好，我帮你看。祝星瑶慵懒地坐起身，接过东宁雪手中的资料。在看了一会后，祝星瑶嘴角翘起：“雪姐姐，你是用什么标准衡量哪些学员是值得培养的呢？”很简单，东宁雪伸出一根欠欠手指：“第一，年龄必须要小；第二，气血值要足够充盈，最起码要在三进以上；第三，最好是天赋者。”普通人和天赋者的上限天差地别。说着，东宁雪从一旁的桌上拿起几份挑选出来的资料，就比如封家的风心兰，世家子弟。知根知底，超出三进的气血值，同时还是一名风系天赋者。对了，这次叶少华没来，换成了另一名精神系天赋者，好像是叫郝鹏杰，你俩应该认识吧？还有姚氏武馆的那个小丫头，天赋能力和你差不多，都是增加肉体防御，同级别几乎没有人能破开他的防御。祝心瑶突然怪叫了一声：“哇哦，竟然还有跟我一样的天赋者，很期待和他的见面，他一定很喜欢被调教吧？”东宁雪有些无语，扶着额头说道：“你可别乱来。”姚荣这名学员，我是准备交给你训练的。你们的天赋能力差不多，自然知道这天赋的弱点在哪。你的任务就是帮他克服这些弱点。而至于风心兰和那郝鹏杰，就由我亲自来带。我对元素系天赋的运用还是有些心得的。东宁雪说完，便躺回了椅子上，白皙的食指按摩着太阳穴。祝心瑶将资料摊开，拿出一人的照片放在东宁雪面前，笑着说道：“学姐姐，这个人你没算进去吗？这名学员可不一般哦，正面击溃了叶少华的天赋火焰。”还斩掉了他的一条手臂，气血更是这批学员中最强的存在，而且还领悟了拳艺，这天赋还不够强。你是说那个陆景？东宁雪闭着眼养神，摇了摇头。我了解过他，目前来看，他的天赋的确很强，但也就那样了。气血这东西越往后越难有长进，前期进步快点是很正常的。至于拳艺，小小年纪，拳艺达到那个境界是很罕见，但拳艺这种东西更多的是锦上添花。等到了高境界，谁会去硬接你的拳头？就拿风心兰和陆景做比较，现在的风心兰可能不是他的对手，但等上几年
。风星兰进入宗师境界之后，他连风星兰的背影都看不到，根本不是一个量级的。咱们这次培养的是未来的将才，眼光要看得长远一点。祝星瑶无奈点了点头，有些失望的将陆景的资料放下。学姐姐，你说的确实有道理，可惜了，我其实还蛮欣赏他的。没什么好可惜的，东宁雪询问道。你还记得我们学校里那个被称为五狂的疯子吗？五狂。祝星瑶猛地陷入了回忆，回想起了被那个男人支配的恐惧。见祝星瑶不说话，东宁雪自顾自地说道：“那个武狂在我们那一届武考中夺得了武状元的名头，大一入学气血值便直逼四境武士，而且天生神力，几乎没人扛得住他一拳。”说完，看了眼脸色难看的祝星瑶，笑着说道：“就连你这个号称肉身无敌的金刚，也被他一拳打得吐血。但后来呢？随着我们年龄和气血的增长，武狂的势头渐渐弱了下来。大学四年的时间，我们都升到了六境。”还有些人甚至踏入宗师，而武狂还在为突破五经做着努力。祝星瑶点了点头。现在想起武狂，我当时被他打中的地方还在隐隐作痛。当年这么耀眼的天才，如今却泯然众人矣。其实东宁雪不知道的是，祝星瑶在后来还去找过武狂，只为了报那一拳之仇。但当他看到武狂依旧停留在四境之后，心中的那口气莫名的就消散了。二人已经不是一个世界的人，让他提不起一点兴趣。所以，你看现在的陆景。甚至还不如之前的五狂，东宁雪感慨道。不过就目前来看，除了那三个被重点关注的人之外，应该没有人是陆景的对手。这样也挺好的，最起码可以让陆景去灭灭这些天赋者的傲气，去磨练一下他们。祝星瑶耸了耸肩，撇着嘴说道：“学姐姐，你的意思是把陆景当做他们的垫脚石？可是陆景出手很重的呀、啊，目前跟他作对的人就没有还站着的，会不会出事？”东宁雪没好气的瞪了他一眼，说道：“你也太小看天赋者了吧。”就拿风星兰来说，以他的速度打不过，难道还跑不掉吗？与其担心他们，还不如担心一下被陆景碾压的普通人。他们才是这次天才训练营真正的垫脚石和牺牲者。也是，朱星瑶不置可否。这些混迹在真正天才里的弱者，才是真正的普通人。陆景就算上限再低，下限还是要比他们要高的。就在二人谈话的时候，一旁盯着显示器的工作人员突然发出了一声惊呼：“怎么了？”东宁雪赶紧走过去：“东长官，你看这里。”工作人员指了指一旁的显示器，这里显示的是积分妖兽的分布位置，但之前还算密集的红点，现在已经漆黑一片。怎么回事？祝星瑶也凑了过来，疑惑的问道：“这些积分妖兽怎么都消失不见了？是不是设备出问题了？”“应，应该不是，设备在安装前都进行过测试的，保证运行正常才会投入使用。”工作人员摇了摇头，背上冒出了冷汗。如果设备出问题，他们这些人全都要被追责。那是因为什么？东宁雪皱着眉头，这次积分妖兽的数量是有限的，如果这批妖兽丢失，很有可能会导致本次考核被迫终止。随机调取三只妖兽的录像查看一下。操作人员点了点头，赶紧操作起来。很快，显示屏上便连接了妖兽身上的摄像机。只见在画面中出现了一名手持长刀的少年。下一刻，只听见一声刀鸣，妖兽的身上瞬间出现了一道长长的血痕，紧接着硕大的头颅便掉落在地。而摄像头也被喷涌出的鲜血浸染，只能看到一片血色。不到一分钟的时间，这只三级妖兽就被少年一刀解决了。这只皮糙肉厚，但性格比较温顺的妖兽，本来是当做 BOSS 给学员组团去挑战的，如今却被少年一人轻描淡写的秒杀了。四，在场所有人，包括东宁雪，全都倒吸了一口凉气。咦，这人好像是陆景。朱星瑶瞪着大眼睛，将录像后退至开头，锁定了少年的模样。只见少年眉目清秀。身上白衫滴血未沾，整个人看起来非常干净阳光，还真是他。也就是说，我们晚上刚刚投放的二十只妖兽，这才多长时间，全被他一个人杀完了。一旁的工作人员调出积分排行榜，东长官，你快看排行榜。只见排行榜上，陆景的名字赫然已经占据了第一位，第一名，陆景303积分，第二名，郝鹏杰43积分，第三名，风星兰30积分。我去， 3 0 0多分，他都做了什么？我们好像一共只投放了35只妖兽吧？所有人都惊呆了，呆呆的看着积分排行榜，一时间神情有些恍惚。一只妖兽十积分，也就是说他自己一人杀了三十只妖兽。要知道这些妖兽有很多都是三级的。东宁雪的原意本来是想让这些天才抱团，考验下他们的号召力和团队能力，但陆景把这一切都打破了，一人单挑了几乎所有妖兽，太恐怖了！我好像低估他了，他不比五狂要差，甚至还要强上一些。东宁雪脸色依旧带着惊讶，她不得不承认，之前自己轻看了陆景。东长官，那明天还要继续投放妖兽吗？一旁的工作人员突然想起了什么，小声问道：“放
，为什么不放？”祝星瑶抢着说道：“不仅要投放，还要加大力度，妖兽等级从三级升到四级。”什么？工作人员不敢相信自己的耳朵，磕磕巴巴的询问道：“您确定是四级妖兽吗？搞不好可是要团灭的。”说完，看向了东凝雪：“这里东凝雪有绝对的话语权，听我的命令。”加急调一批四级妖兽过来，要进攻欲望低的，我倒要看看他的极限在哪里。在一片诡异的安静之中，东凝雪玩味的声音在军营中响起。是。与此同时，所有人的腕表都震动了起来。一道女声在腕表中响起，发布一条重要通告：明天将会投放一批四级妖兽，请各位学员做好准备。在听到腕表中传出的通告后，所有学员都是一副呆愣的表情。这群人是疯了吗？我们连三级妖兽都对付不了。他们竟然还要投放四级妖兽，这是谋杀！我要退出，狗屁训练营，老子不带了！害怕，我现在只想回家。正在树上休息的风行兰被通告吵醒，本来他还有些困惑，直到看清积分排行榜上陆景夸张的积分后，才喃喃自语道：“真没想到，这一届的天才训练营竟然卧虎藏龙。这个陆景有点意思，有机会要去会一会他。而在不远处，吃饱喝足的鲁桑三人也在树上歇息。鲁桑舔了舔嘴唇，咱们这么努力搞积分啊，结果还是被甩出了前三。”这些人都是什么怪物？尤其是那个叫陆景的，之前没听说过有这一号人啊！大哥，依我看，这个陆景肯定是利用了某种漏洞，不然不可能一夜之间增加了这么多积分。瘦猴在一旁附和道：“我觉得也是，不过他本人肯定还是有些实力的。我怀疑刚刚的通告就是因为那个陆景临时做出的调整。”鲁桑点了点头，眼睛微眯，闪过一丝狠辣。嗯，就目前的积分排行榜来看，除了这个突然冒出来的陆景以外，其他人我们都不是对手。如果还想拿到排名奖励，就必须干一票大的。大哥，你的意思是，天马上就亮了，咱们就寻着陆景的定位去找他，看看他是利用什么办法获取这么多积分的。如果有机会，就把他的积分抢过来。瘦猴脸上表情明显有些担心，但还是壮着胆子附和道：“好，听大哥的。如果真把他抢了，咱们三个可以同时包揽前三名的全部奖励。”夜已将近，天边已现一道晨光，黑暗只留了最后一瞬。一名温文尔雅的翩翩美少年，独自一人行走在淡淡的雾气密林之中，脚步轻快。身边悬浮翻飞着两柄造型奇特的银色飞刀，黑色暗影中不时有不长眼的毒蛇猛兽伺机而动，全都在瞬间被银色飞刀划成了碎肉。直到腕表中通告响起，他这才停下脚步，眼神闪过一丝莫名的神采。你终于出现了，虽然我很不喜欢那个人，但既然答应了，就得说到做到。随后他调转了身形，朝着陆景的定位方向不紧不慢地走去。而另一边的陆景还不知道自己的行为已经影响到了所有人，就这点积分妖兽。训练营也太敷衍了吧！经过一晚上的奋战，陆景将腕表上显示的积分妖兽全都猎杀了个干净，成功积攒了八十多个无色金块，还占据了积分榜第一，远远超出第二名两百多分。但陆景并不满意，二级妖兽和三级妖兽对他来说没什么挑战，四级妖兽又得深入荒神丛林才遇得到。考核时间只有两天，如果现在深入，根本就不可能在规定时间内回来。就在这时，腕表一阵震动，通告响起，陆景顿时眼睛一亮。细微的晨光正好照在他的脸上，一双亮晶晶的眸子充满了期待。训练营主动投放的这些妖兽，战斗力都是在同级别里垫底的存在，并且主动进攻的欲望很低，不去招惹他们，基本上不会主动攻击人类。这也是东凝雪特别要求的。考核虽然残酷，为的是筛选出真正值得培养的天才，但是其他的陪跑学员也是以后的中流砥柱。每个人成长过程中都耗费了大量的武道资源，如果死在这里，而不是死在战场上，是对资源的浪费和自我内耗。而这些安排正好随了陆景的愿，这些没什么战斗欲望的妖兽，对他来说就跟白送的经验宝宝一样，猎杀起来简直不要太简单。在帮张浩合成天环丹之后，陆景的无色金块只剩了370个，经过一晚上的猎杀，涨到了453个，一个无色金块就是一万元。这样换算下来，陆景每猎杀一只三级妖兽就能获得三万元。只可惜这些妖兽的材料带不出去，不然还能再多赚一笔材料钱。现在的无色金块看起来很多。但实际上，随着他的境界变强，根本就不够用。陆景计算过，要想再升级一次恒星计段体术，最少要消耗500个无色金块。恒星计段体术的初始材料可以用复制出来的样本代替，不需要耗费无色金块。但在网上就不是现在技术可以复制出来的了。一个是可以播放幻灯片的 U 盘装置，一个是自带虚拟投影的微端。不过好在当时合成恒星计段体术的时候，触发了 10% 的暴击，用完了四次合成机会。现在暂时还不需要合成。马上就有四级妖兽可以猎杀了，等把这些四级妖兽杀完，应该能凑齐合成新五级观想法的无色金块。新五级观想法目前只合成了第三次，合成完升级后还能再合成一次。合成前的观想法已经很恐怖了
，如果再合成一次，将会发生哪些质变？陆景很好奇，也很期待。将磨刀千刃插入地面，陆景盘膝而坐，开始运起新武技观想法，观想脑海中的钻石小人恢复一夜没睡的疲惫感。在距离陆景一公里的位置，鲁桑一行三人在密林中穿梭，时不时遇见一只被陆景击杀后留下的妖兽尸体。大哥，咱们要是打不过他怎么办？瘦猴一脸的忧心忡忡。一想到要面对击杀了这么多三级妖兽的陆景，心中就一阵发怵。你傻呀！鲁桑没好气的骂道：“打不过不会不打吗？咱们只是路过，懂不懂？又是让你去拼命。”说完舔了舔嘴唇，嘱咐身边的小弟：“这定位不是很准，误差很大，咱们慢慢摸过去，先观察一下情况，不行就直接退走，明白了吗？”“知，知道了，大哥。”两名小弟支支吾吾的回道。鲁桑气不打一处来，直接给了二人一个暴扣：“瞧你俩没出息的样子，说不定他已经受了重伤。”你看他的定位，最近一段时间都没有变化，说不定藏在哪里养伤呢。两个小弟听完后，顿时眼前一亮。大哥，你说的有道理，他的定位从一个小时前开始就没再动过了。不然呢？你以为我为什么是大哥？鲁桑自信的拍了拍胸脯，得意的说道：“我早就料到了，一晚上没睡，还和这么多妖兽厮杀，就算他再强，现在也是强弩之末了。正是我们动手的好时机，不愧是大哥，大哥威武。”两个小弟赶紧拍着马屁。鲁桑很享受小弟的吹捧。脚步都变得虚浮起来，咱们得快点了。我估计还有其他人也在赶来的途中，必须要抢在他们前面。为了在这次训练营中拿到好成绩，鲁桑特意利用家里的势力，花重金买来了两个名额，将自己的小弟安排了进来。大哥，你看那边！瘦猴眼尖，离很远就看到树下盘膝坐着一道人影，赶紧压低声音喊道：“那人看起来有点眼熟啊！”鲁桑低伏着身子，一点点地向前靠近。瘦猴眯着眼，在距离身影一百米时，终于看清了对方的模样。大哥。他是昨晚上敲诈我们的人，没想到动作比我们还快。的确是那小子。鲁桑脸上露出一丝笑意，我估计他也是和我们一样的目的，来这埋伏陆景的。真是螳螂捕蝉，黄雀在后。大哥，接下来怎么办？还能怎么办？鲁桑习惯性的舔了舔嘴唇，冷笑道：“这小子昨晚狮子大开口的时候，我就想抢他一笔了。要不是风星兰在，他还能蹦到现在。”说完，便带头朝陆景走去。察觉到有人踏入了自己的精神力覆盖范围。陆景猛地睁开眼睛，看向朝他走来的鲁桑一行三人，哈哈，你小子跑得挺快啊！一阵笑声传来，只见身穿黑色风衣的鲁桑一脸嘲讽的走来，他双手插着兜，脸上的笑容很是冰冷，眯起了小眼睛，饶有兴趣的打量着陆景，而他身旁的两个小弟则是慢慢朝陆景靠近，将陆景包围了起来。怎么，昨晚的肉不够吃，还想再买点？陆景面色平静的看着几人，这次过来的确想跟你要点东西，但我们并不打算付钱。鲁桑冷笑道：“赶紧把你的积分打过来，还有昨天赚的钱都给我交出来。”你们确定？陆景皱了皱眉，站起身后，拔出了插在地上的磨刀千刃。“哎呦，你不会是打算一个人打我们三个吧？”鲁桑像是看到了什么好笑的事情，捂着肚子笑了起来。“你以为自己是谁啊？排行榜第一的陆景吗？我们两个三进五者，一个二进五者，你哪里来的勇气？”鲁桑哈哈笑完，挥了挥手，示意瘦猴先上。陆景眼睛微微眯起，看着慢慢靠近的几人。你们就是这样抢夺他人积分的，不然呢？我劝你认清现实，挨打要站好，知道吗？鲁桑恶狠狠地说道：“一起上，拿下他！”瘦猴首当其冲，持着一把短剑朝陆景刺来。看着这软弱无力的一剑，陆景没有侧身躲开，而是挥动着手中的磨刀，千刃砍了上去。瘦猴手中的短剑就是武堂里随便就能买到的合金武器，在强化后的磨刀千刃面前，如同朽木一般争。刀剑碰撞的瞬间，短剑就断成了半截。剑尖飞起，陆景手中长刀顺势横斩，将飞到半空中的剑尖打飞了出去。剑尖被这一刀改变了方向，朝另一名小弟飞去。那名小弟瞪大了眼睛，手中的武器还没有抽出来，就看见了剑尖朝他飞来。噗呲，剑尖的速度极快，直接刺穿过了小弟的腹部，随后速度不减的钉入了远处的树桩上。整个过程看起来漫长，实际上只是一眨眼的瞬间。胡子，鲁桑见自己的小弟一个照面就被秒杀。心中愤怒的同时，又有些慌乱，但事态已经闹到了这种地步，再也无法收场。他心中一横，手持一柄双手巨剑朝陆景砍去。陆景举刀横在自己肩上，叮，一声脆响，火星四溅，双手巨剑被磨刀千刃隔挡在空中，无法再进分毫。随后，陆景趁着鲁桑准备收剑的时候，栖身向前，贴近了对方，抬起右腿，一脚踹在了鲁桑的小腹，砰，一声炸响，鲁桑的身影朝后倒飞出去。口中吐出鲜血，这一脚直接让鲁桑失去了战斗能力，痛得在地上不停打滚，烟尘四起，战斗才刚刚开始就已经结束了。
，场上只剩瘦猴一个人在原地呆站着，手中还拿着那把只剩半截的短剑。你还要继续吗？陆景依旧一脸平静的看着瘦猴。啊，十，什么？瘦猴脸色惨白，猛地朝后退了几步，结结巴巴的开口道：“大哥，放过我，我的积分全给你，全给你。”而在他身后不远处，鲁桑和中间的小弟全都捂着小腹，眼神像是看见鬼一样，满是惊恐。陆景转了个刀花。将魔刀千刃入鞘，随后分别走到几人身边，将对方的积分全都转了过来。对了，昨天的肉味道还可以吧？鲁桑几人不知道陆景什么意思，连忙点头附和道：“味道可以，很好吃，很好吃，好吃就行。”陆景点了点头。那么大一只蛮牛，我只吃了牛腿，剩下的肉钱给我结一下吧。什么？几人呆愣了半晌，这才回过神来。大佬，这里有150万，就当是我们买那头蛮牛的钱，身上就这么多了，您别嫌少。嗯，不错，就喜欢你们这种上道的人。陆景嘴角勾起，钱这东西还是做生意来的快啊。将钱收好后，陆景便转身扬长而去，留下鲁桑他们在原地按下了求救信号。三人的训练营生活到此便结束了。直到陆景的身影消失在几人的视线里，鲁桑这才猛地捶了一下地面，愤恨地说道：“等出去别让我逮到他。”这句话带动了腹部的伤势，让他倒吸了口凉气。妈的！这一届的天才训练营这么离谱的吗？这几个人身上的积分还挺多的。陆景往回走着，看着自己远超第二名的积分，突然想起了个发家致富的好办法。毕竟强买强卖一直是他的强项，自己身上就算积分再多，也只能拿到排行榜第一名的奖励。那为什么不将这些多余的积分卖出去呢？现在肯定有很多积分只有一点的学员，他们虽然实力不行，但家世都很显赫。陆景想着想着，脸上已经充斥着兴奋的神色。这趟回去。家里的别墅应该可以直接全款拿下了，一积分卖十万，应该太便宜了吧？陆景喃喃自语道：“好像是少了点，那就定价二十万吧。”就在他思考怎么将这些多出来的积分卖出去的时候，突然精神力猛地一震，在他覆盖在自己周围一百米的精神力区域内，竟然感知到了另一股精神力的存在。那股精神力给他的感觉很弱，强度连他的五分之一都没有达到。陆景这是第一次接触到其他人的精神力，他非常小心，迅速将自己的精神力收了回来。不是说担心被人发现什么的，主要是一种感知到危险的本能反应。对精神系天赋者来说，精神力之间的对抗是非常致命的。平常将精神力外放没什么问题，如果一旦遇到其他精神力天赋者，就相当于将自己的弱点暴露了出来。这次的天才训练营有点意思，除了我之外，竟然还有一个精神系天赋者。陆景心中升起了一丝好奇，朝着感知到精神力的方向走去。而在不远处，郝鹏杰满脸冷汗，喘着粗气，朝来时的方向狂奔。怎么可能？此时他的脑子里一片空白，精神力一阵刺痛，只想赶紧逃离这里。一直跑到荒神丛林的入口处，郝鹏杰这才停下脚步。他整个人紧紧的靠在一棵树后，胸口剧烈起伏着，胸膛里的心脏像要跳出来一样。郝鹏杰额前的碎发已经被冷汗打湿，一缕缕贴在脸上，表情再也没有了之前的轻松惬意。太可怕了！难道那个陆景是精神系天赋者？他伸出颤抖的手，将散乱的头发整理了一下。不可能啊！就算他是天赋者，精神力也不可能这么浑厚啊，比老师的精神力还要强上不少。如果说郝鹏杰的精神力像流水一样柔软，那么陆景的精神力就如同坚冰一般。刚刚他的精神力触碰到陆景的精神领域时，就像鸡蛋撞上了石头，让他头痛欲裂。荒神丛林外，临时军营内的空地上，摆放着几十具妖兽尸体，上面还坐着训练营专属标记。这些积分妖兽死的都很随意，要么是被一拳轰碎了心脏，要么是被斩了手。其他部位全都完好无损。东凝雪和祝星瑶站在这些妖兽旁边，不过他们的注意力都没在妖兽身上，而是看向了一旁的大屏幕上。屏幕上正播放着陆景的一举一动，从打残巫一开始，再到黑夜中狩猎妖兽，最后一人击败鲁桑三人。当整段录像播放完后，所有人脸上都写着震撼。三级妖兽对于他来说，就像玩具一样。目前为止，没有一只能在他手中活过两招。祝星瑶一阵唏嘘，看向一旁的东凝雪，笑道。学姐姐，这小子好像和资料上记录的实力大相径庭啊！战斗力简直超过了四境武者。当初他和叶少华那一战，绝对放水了。嗯，有没有可能他没有放水，而是实力又增进了？东凝雪的表情复杂，没想到被他排除在种子学员外的陆景，竟然是整个考核中最耀眼的存在。这种人只能用两个字形容。祝星瑶古灵精怪的说道：“怪物，比咱们学校里的五狂还要怪物的多。五狂当时比陆景的年龄还大，但实力肯定没有陆景现在强。”东凝雪微微一怔，回想起五狂当时在学校里的碾压实力，叹了口气道：“确实
那既然陆景这么争气，要不要把他列入你的重点培养名单里？”祝新瑶笑着说道：“毕竟他从一开始就很看好陆景。”东宁雪点了点头。目前来看，陆景完全有被重点培养的价值。不过，我更擅长教导元素系的天赋者，像这种力量型的，还是交给你吧。好啊，好啊！祝新瑶开心的笑道：“等他进了训练营，我肯定会好好给他开小灶的。”他脑海中已经想到了怎么训练陆景和姚荣，一个力量大，一个抗打，不如就让他们互相肉搏好了。一定会很精彩。天又黑了，这是最后一个晚上了。陆景躺在宽敞的树干上，伸了个懒腰。现在已经是傍晚，也是投放四级妖兽的时间。果然，没一会，空中就响起了直升机的轰鸣声。夜空中聚集起了密密麻麻的红点。没一会，一个个巨大的特制集装箱就被投放了下来。与此同时，腕表上再次出现了积分妖兽的红点，开始狩猎。陆景眼中闪着兴奋，从树枝上一跃而下。东长官，他去了。军营内，一名工作人员实时跟踪着陆景的定位。空中还有数架盘旋的无人机在进行摄像。嗯，东宁雪点了点头，看向了一旁显示学员定位的屏幕。只见除了陆景外，所有学员全都往入口跑去。而代表着陆景的红点却非常特殊，逆着人流朝投放四级妖兽的方向移动。东长官， 1 5只四级妖兽是不是有点太多了？一名负责监控妖兽的工作人员低声说道。还有些学员没来得及撤离，很有可能会发生危险。东宁雪摇了摇头，注意力全在陆景的视频画面上。没事，我安排了一名武警的监管人员进去。如果有学员被妖兽攻击，他会去协助撤离的。我倒要看看，换成四级妖兽之后，你还能不能一晚上狩猎干净？与此同时，荒神丛林内，一道刀芒闪过，征询着定位追踪过来的陆景，一刀展开特殊合金制成的集装箱，露出了里面还有些懵逼的四级妖兽青玉狼蛛。青玉狼蛛刚刚从麻醉中醒来，就被突然袭来的陆景吓了一跳。别睡了。欢迎回家。下一刻，趁着四级妖兽还没回过神来，陆景反手又是一刀，正魔刀千刃雷霆般的一刀斩在了青玉狼蛛的腿部。噗呲！这次魔刀千刃并没有将青玉狼蛛的腿直接斩断，而是深深的镶嵌了进去。陆景能清晰的感觉到青玉狼蛛无比坚韧的外骨骼，一股力量反弹过来，从刀柄传到了他的手上。这一刀就像砍在了石头上。不愧是四级妖兽，壳子就是硬啊！陆景眉头微皱。要知道，魔刀千刃可是被强化过的，锋利度提升了一个档次。如果换作是之前的魔刀千刃，最多只能勉强破开青玉狼蛛的防御。陆景抽出魔刀千刃，轻甩刀身，将沾染上的绿色血液甩到地上，刀身再次恢复了一尘不染的锋利状态。次次绿色血液一碰到地面，就发出了腐蚀的声音，一股酸臭的浓烟冒出。而这一幕被无人机精准的捕捉到了。东长官，这四级妖兽对他来说难度会不会太高了？一名工作人员犹豫的说道：“不会，这可是青玉狼蛛。”东宁雪摇了摇头。这种妖兽以速度和防御力闻名，身上的外骨骼比合金还要硬伤不少。而且，然而还没等他说完，大屏幕里陆景接下来的动作将所有人都震惊到无以复加。卧槽，陆景他这是要干什么？他竟然跳到了青玉狼蛛的身上！一道道目光，或错愕，或惊讶。虽然陆景那一刀没有斩断青玉狼蛛的长腿，但依然激怒了对方。青玉狼蛛瞬间精神了起来。虽然这种妖兽主动进攻的欲望不强，因为人类并不在它的食谱上，但被人打扰睡眠，还挨了一刀。温顺的青玉狼蛛也变得暴躁起来。嘶嘶嘶！青玉狼蛛嘴里吐出一圈圈白色蛛丝，试图困住陆景。然而陆景的身形不退反进，朝前一个翻滚，躲过了蛛丝的同时，来到了青玉狼蛛的身下。下一刻，陆景脚踩青玉狼蛛的猪腿，一跃而起，稳稳地落在了青玉狼蛛的头顶。我倒要看看你的嘴是不是跟你的腿一样硬。陆景手中魔刀千刃翻转，正手握刀改为反手握刀，直直的朝下插去。噗呲！这一刀直接从青玉狼蛛的口气中插入，深深没入其中，刀尖透出，直接刺了个通透。一刀得手，陆景没有拔出，而是在青玉狼蛛的身体里使劲的搅动着。他能明显感觉到自己切开了很多坚硬的组织。然而，即使受了这么重的伤，身为节肢动物的青玉狼蛛依旧没有死透。他浑身乱颤，八根长毛般的猪腿。胡乱的刺着，此时的陆景像一尊杀神一般，残暴无比。又继续搅动了一会后，青玉狼蛛的身体猛地一软，瘫倒在地，不再动弹。恭喜宿主击杀青玉狼蛛，获得无色金块星号四。恭喜宿主击杀青玉狼蛛，获得红色金块星号一。听到耳边响起的提示音，陆景面露喜色。四级妖兽的奖励果然不错，有几率获得红色金块。魔刀千刃，如果再强化一下，说不定一开始那刀能直接将青玉狼蛛的腿斩断。将魔刀千刃从青玉狼蛛的脑袋里抽出，上面沾满了绿色的脓血。
。陆景清甩掉刀身上的血迹，鲜血洒落在翠绿的草地上，再次升起了一阵浓烟。而另一边的军营内，则是寂静的可怕。如果要形容东凝雪此时的心情的话，那就仿佛自己亮出最骄傲的底牌，却被随意的一击给打得溃不成军。他，怎么敢的呀？一名工作人员大张着嘴巴，结结巴巴的说道：“光是在屏幕里看着青玉狼蛛。”我都感觉到双腿发软，他是怎么敢直接跳到青玉狼蛛头上的？妖兽身上自带一股狂野和腥臭的气息，再加上某些人天生对节肢类生物的恐惧，就算是实力比妖兽强，也不敢靠得太近。大多数都会选择游斗的方式来战斗，避免被妖兽近身。而陆景表现的则截然不同，仿佛他才是令人恐惧的存在。下一个，砰！陆景猛踩地面，整个人如同出膛的炮弹，朝距离最近的红点冲去。趁着这些妖兽刚刚被投放。还处在半麻醉的状态，得抓紧时间多猎杀几只。半小时后，密林中突然响起了一声龙鸣声，在空旷的环境不停的回荡。紧接着，传来声音的地方升起了一团火焰，照亮了半个天际。雪姐姐，你竟然把那只亚龙给弄完了！祝星瑶坐在板凳上，手里拿着一袋薯片，不停往嘴里塞着。嗯，总部那边四级妖兽的存量不多了，这只亚龙算是这里面最强的存在了。东凝雪在祝星瑶鄙视的目光中。夺过他手中的薯片袋子，自顾自吃了起来。另一边，陆景甩了甩自己烧红如烙铁一般的拳头，饶有兴趣的看着前方。在他身前不远处，一只怪异的妖兽正挥动着肉翅。这妖兽身若巨蜥，全身被火红色的鳞甲覆盖，有着粗壮的四肢和长长的尖尾，头顶长着一只狰狞的独角，猩红的双目下，森森的獠牙外露，一对肉翼张开后，足足有数十米长。如果我没记错的话，这东西。好像是某种亚龙妖兽，名叫赤火云龙。赤火云龙张开巨口，喘息中喷出滚滚黑烟。刚刚他对着眼前的人类喷吐了火焰，但好像没有效果。下一刻，他扇动肉翅，腾空而起。月光被遮住，云层被搅动。赤火云龙在空中盘旋，陆景在地上仰头看着。这个距离已经超过了他的精神力覆盖范围。陆景对这只妖兽有心无力。然而，当陆景准备去找寻下一个目标的时候，这只赤火云龙也跟着他开始了移动，如影随形。陆景心中了然，这妖兽应该是记仇惦记上他了。想清楚后，他故意不抬头去看，将自己的后背暴露了出来。赤火云龙看准机会，呼啸着俯冲下来，张口巨口酝酿着火焰。紧接着，一道炽热的火柱从他的口中吐出，直冲看似毫无防备的陆景。来得好！陆景猛地转身，右手握拳，五指合拢之间，能听到清晰的音爆声，将力量与速度完美的结合。轰！这一拳毫无保留的轰出，拳意喷吐，一只半透明的巨大拳头从他的手臂前端拖出，直接撞上了那炽热的火柱。轰隆隆，此起彼伏的爆炸声响起，雷火轰鸣，引爆了附近的空气。附近的一切都被震得四分五裂，树木倒塌，烟尘四起，就连在周围盘旋的无人机也在这一刻碎成了渣子。赤火云龙的攻势被陆景轻描淡写的化解，正所谓一力破万法，陆景的拳便是他力的最强体现。眼看自己的攻击被陆景挡下，赤火云龙一声怒吼，口中再次红芒闪现，轰，轰！在荒神丛林入口处，很多学生都在树上点起脚朝远处看去，只见远方的天空染上了红色，如同晚霞一般。而在这霞光之中，一只西方龙形生物在不停盘旋翱翔。这是怎么了？不知道，可能是妖兽在互相争地盘吧？应该是的。晚上妖兽集体出来觅食，打起来是很正常的事。而在军营之中。大屏幕上的画面停留在陆景挥拳迎向亚龙吐息的那一幕，赶紧加派几架无人机。东凝雪正看得起劲，没想到画面竟然中断了。快点，太可恶了，正好卡在精彩的地方。祝星瑶气呼呼的说道：“哼，催更催更，最烦断章狗。”是，长官已经紧急调取附近的无人机前去查看了。一旁的工作人员手中不停操作，控制着观察其他学员的无人机前往陆景的方位。陆景从赤火云龙的怒吼声中听出了他的愤怒和不甘，但其实他心里也很郁闷，在地上只能白白挨打，始终占据不了主动权，得想办法让赤火云龙下来，或者自己上去。陆景有试过，在借助精神力的情况下，可以让自己停留在空中一瞬，但也仅仅是一瞬罢了，精神力作用在人体时，效果会被大大削弱。突然，他灵机一动，想到了个好办法，趁着赤火云龙酝酿下次火焰攻击的空隙，陆景跑向了一棵参天的红杉树。这棵树高耸入云，或许可以通过它跳到赤火云龙的身上。吼一声龙吼，赤火云龙俯冲而下，口中火柱喷吐而出。陆景看准机会，燃力集中在脚下，猛地一点，整个人拔地而起。
如同一枚发射出去的炮弹，百米高度，转瞬即至。赤火云龙还没反应过来，只见陆景在红杉树上一个借力，画着弧线朝着他飞来呼哧。赤火云龙智慧显然不低，看出了陆景的目的，俯冲的身子猛地拔高，朝空中飞去。然而陆景没给他机会，精神力附着在脚下，勉强给了一个向上的冲力，弥补了这最后的一段距离。下一刻，陆景又是一拳。这一拳凝聚于半空之上，带着无比恐怖的重力加速度，仿佛划过天空的流星。砰！形如流星，势如陨石。赤火云龙被这一拳结结实实的打中，原本上升的身子瞬间改为了下落。吼！随着一声略带惊恐的吼叫声，赤火云龙朝地面砸去。砰！在落地的瞬间，发出一声震天撼动的爆炸声，掀起了恐怖的气浪和冲击波。等一切平息，陆景的身形渐渐显现，而在他的身下。赤火云龙的身体则是深深地陷在了一个圆形的深坑之中，像极了陨石砸击地面形成的坑洞。赤火云龙嘴里还在不停地冒着黑烟，身体时不时抽搐一下，十分惨烈。就在这时，训练营的无人机姗姗来迟。军营内看着屏幕里恢复后的画面，祝星瑶嘴里塞得满满的，却忘了咀嚼。他支支吾吾地说道：“发生什么了？我们错过了最精彩的地方。”东宁雪皱着眉头，心中也有些失望。陆景是怎么把这只亚龙打下来的？难不成他还会飞？军营内一片哗然，即使是在熬夜，众人也全都精神奕奕。你们快看，他在干什么？他怎么不趁着亚龙落入地面抓紧补刀？这不符合他的性格啊！卧槽，陆景这是在跟赤火云龙进行沟通。画面转回荒神丛林内，陆景踩在赤火云龙的身上，冷声说道：“听说龙形妖兽都很聪明，你听得懂我说话吗？”身下的赤火云龙挣扎了一下，嘴里发出了一声低吼声，只是这吼声。怎么听都像是在虚张声势，在赤火云龙看来，眼前的陆景就是一个怪物。对方身上的气息让他感觉到恐惧，哪怕是之前利用陷阱捕捉到他的军方人员，也比不上陆景那一拳给他的震慑。陆景看了看身下渐渐老实的赤火云龙，没有选择继续出手。一是因为赤火云龙在地上，他有把握在短时间了解对方的生命；二则是因为陆景心中产生了一个念头，那便是收复赤火云龙，当做坐骑。试问，有哪个少年没做过龙骑士的梦吗？至于能不能收复，陆景还不确定。但之前第一次进入荒神丛林时，那只主动臣服他的狼王给了他信心。妖兽不像人类那样诡诈，基本上都是死脑筋，只要是认准的事，基本不会反悔。陆景从赤火云龙的身上跳下，走到他垂到地面的龙头前，用手拍了拍他的脑袋，嗨嗨。陆景酝酿了一下，尝试着用略微温柔的语气说道：“给你两个选择，一被我杀死，二臣服于我。”赤火云龙睁开一双红灯笼般的眼睛，看向了陆景，似乎是在思考。紧接着，他挣扎着站起身子，甩了甩身上的泥土。军营内，看着大屏幕的众人瞬间炸了锅。这陆景真够天真的，以为妖兽是这么好收服的。东宁雪也摇了摇头，这只亚龙我有印象，性子很烈，他这样做就是在浪费时间。一名工作人员嗤笑道：“妖兽这种生物，骨子里就没有臣服两个字，宁可饿死，也不肯吃一口人类的嗟来之食。”然而，话刚说出口。这名工作人员就愣在了当场，直接甩给了自己一个耳光。只见在屏幕中站起身来的赤火云龙并没有飞走，而是朝着陆景垂下了头，眼神中也没了之前那股嗜血的光芒，取而代之的是温顺和臣服。陆景走上前摸了摸赤火云龙的脑袋，从空间戒指中取出几枚疗伤丹药。赤火云龙也不客气，直接张开口用舌头卷起丹药，一口吞了下去。不错，以后就叫你小伙吧。陆景笑着说道。他踩着赤火云龙伸出的肉翅，跃上了他的后背。吼！赤火云龙又是一声清脆的吼叫，只不过其中没了怒意，更像是某种认可。下一刻，赤火云龙展开双翼，只是轻轻一扇，就直接冲向了空中。荒神丛林的夜空明净而清澈，赤火云龙肆意的翱翔着。芜湖陆景站在龙背之上，脚底如同生根一般，牢牢在吸附着。他忍不住仰天长啸了一声，吼像是为了回应。赤火云龙也同样仰天吼叫了一声：“小伙！”朝东南方向飞，我要去那里杀一只妖兽。陆景伸手一指，赤火云龙扇动巨大的翅膀，立即变换方向，裹挟着云层俯冲而去。而此时的军营内再次陷入了一片寂静。祝星瑶眼中亮晶晶的，看着画面越来越远，直到无人机再也追不上一人一龙的身影。这也行。军营内瞬间炸开了锅，今天算是开了眼了。谁说不是呢？不知道的还以为他是授予天赋者，天生和妖兽有着超高的亲和度。就他还亲和度？他杀的妖兽还少吗？荒神丛林内，有了赤火云龙这个飞行坐骑，给陆景节省了不少时间。就算是同等级的妖兽，也有强弱之分。
而赤火云龙就是四季中最强的存在，很多积分妖兽在赤火云龙的气息之下，被吓得瑟瑟发抖，完全提不起一丝战斗的欲望。就比如眼前这头雷影角蜥，在看到空中盘旋的赤火云龙后，先是愣了两秒，随后飞似的朝远方逃去。看着雷影角蜥落荒而逃，将后背露了出来，陆景自然不会放过这样的好机会。脚下轻踩，赤火云龙便是明白了陆景的意思，加速俯冲下去。吼！伴随着一声龙吼，赤火云龙口中红芒闪烁。天赋火焰喷吐而出，轰！火柱所到之处，树木一颗接一颗的倒下，很快就在路径上形成了一道火海。而闷头逃跑的雷影角蜥终究是没有躲过一劫，被火柱轰在了后背上。即使雷影角蜥防御力拉满，在这炽热的火柱下也没能多撑几秒，皮肉焦黑，寸寸裂开。呜！随着雷影角蜥的悲鸣声响起，足足有十几吨重的身躯倒在地上，在惯性的作用下，让它继续朝前滑行。在撞断了几棵大树后。停在了数十米外，小伙，下次收着点力，你一口把他喷死了，我怎么办？陆景没好气的拍了拍赤火云龙的独角，示意他飞低一些。随着距离降低，陆景拔出魔刀千刃，跳了下去。来到雷影角蜥身边，陆景看着他不停起伏的胸口，松了口气，就让我来补这最后一刀吧。征长刀精准的贯穿了雷影角蜥的心脏。紧接着，何成兰的提示音响起：“恭喜宿主击杀雷影角蜥，获得无色金块星号四。”恭喜宿主击杀雷影角蜥，获得红色金块星号二。陆景满意的点了点头，不错，再积攒一些红色金块，就可以继续强化魔刀千刃了。一道晨曦由东方冷白的武器中踊跃而出，将天边的云层渲染的通红如血。云层下的密林被摧残了大半，袅袅青烟兀自的升起，似乎在诉说着昨夜经历的那场劫难。经过一夜的奋战，陆景将训练营投放的四级妖兽猎杀了个干净，当然，小伙自然不在其中。昨晚陆景基本没怎么出手，这些四级妖兽被小伙追着一顿烧，直接就没了半条命，辛苦了。陆景摸了摸赤火云龙的脖颈，示意他降落到地面。吼！小伙有些疲惫的吼叫了一声，一晚上没有停歇，他的体力已经消耗了大半。你的任务完成了，可以休息了。陆景笑着安慰道。有赤火云龙在，附近的妖兽不敢过来，他也可以好好的睡一觉了。荒神丛林外，军营中，东长官，考核时间还有一个小时就要结束了。需要发布通告吗？一名工作人员询问道。嗯，东宁雪点了点头，看着大屏幕里一人一龙依偎在一起睡觉的画面，哭笑不得。如果不发通告，这人应该会直接睡到晚上吧？距离本次入营考核还有最后一个小时，所有人的腕表都响了起来。所有学员注意，请立即前往入口处集合。这突如其来的声音让整个荒神丛林外围乱成了一锅粥。只剩下最后一个小时，身上积分不够的。或者积分被抢走的学员全都慌了，其中有很多人都垂头丧气，有气无力的朝入口走去。当然，还有些学员咬牙拿起了手中的武器，谨慎又狰狞的看向了其他学员。至于猎杀妖兽来获取积分，他们就算消息再闭塞，也知道有一个叫陆景的人回收了所有的妖兽积分，所以现在想获得积分的唯一途径便是自相残杀。紧接着，让人大跌眼镜的一幕出现了，在荒神丛林外围，这些因为害怕遇到妖兽。而缩在一起的学员，现在竟然打到了一起。虽然在这里，他们的表现看起来非常不堪，但只是因为有人太耀眼了，和他们形成了鲜明的对比。要知道，他们在自己的城市和学校都是数一数二的天才，是被寄予厚望的明日之星。不过下一刻，这混乱的场面突然莫名其妙的静止了，不少人都仰头看着空中，还不时的感叹着什么。原来，在不远处的空中，一只浑身铺满火红色鳞片、有意有尾的亚龙出现，在阳光的照耀下。被镀上了一层金色，熠熠生辉。这只亚龙抖动着雄伟的双翼，时而低空盘旋，时而如同利剑般直冲苍穹，刺破了云层。我的妈呀，这是什么等级的妖兽？看上去好恐怖！一名学员扭动着因为仰头太久而僵硬的脖颈，声音颤抖的喊道：“他的位置距离入口还有些距离。”突然出现的亚龙让他非常不安。这最低也是个四级妖兽，还是最强的那种。这体型跟小型客机有的一拼了。希望他只是路过，赶紧跑吧。逃命要紧，头顶上盘旋着这么一只恐怖的妖兽，所有人都被吓破了胆，飞似的朝入口跑去。然而天不遂人愿，空中盘旋的亚龙突然身形一摆，巨大的肉翼挥动间便转换了方向，同样朝入口的位置飞去，速度之快，与在地上奔跑的学员天差地别。入口处，东宁雪带着祝星瑶和一众工作人员姗姗来迟，看着空中俯冲下来的赤火云龙，一名身穿军服的工作人员立马紧张了起来，长官。要不要将这头赤火云龙击落？东林雪眉头微皱，看着距离入口还有些位置的学员们
，眼中闪过一丝担心。他刚准备下令击落，身旁的祝星瑶却摇了摇头：“别急，先观察一下。”祝星瑶嘴里塞着一根棒棒糖，笑着说道：“陆景很有可能在上面。现在把赤火云龙击落，岂不是连他一起消灭了？”陆景的体型对比赤火云龙实在太渺小了，众人在下面根本看不清龙背上有没有人。再说了，昨晚在监控上你们也看到了，这赤火云龙已经被他训得服服帖帖的，不会有什么大问题的。那名询问是否击落的工作人员明显有些不理解，他瞪着眼睛看向祝星瑶，严肃地说道：“这位长官，如果这些学员因为你的决定出了意外，这个后果你能承担吗？”咯嘣，祝星瑶眼神阴翳冰冷，嘴里的棒棒糖应声而碎：“你是在质疑我？”下一刻，一股蛮荒气息从他的身上喷涌而出，体内磅礴气血竟然让人感受到炙热高温，将这一片空间的水汽都灼烧的扭曲了。宗，宗师，那名工作人员双腿一软，控制不住的瘫在地上，结结巴巴的说道：“他不敢相信，这个看起来不到二十岁的小萝莉，竟然是一名武宗境强者。”本以为祝星瑶是关系户，来训练营丰富履历的，没想到他竟然踢到了铁板上。虽然祝星瑶特意控制了气息的四散，避免误伤其他人。但溢出的一丝气息，还是让其他工作人员浑身颤抖。可以了，星瑶，东凌雪挥了挥手，示意对方停手。哼，下次跟我说话客气点。祝星瑶冷哼一声，将武宗境宛如实质的气息收了回来。众人纷纷松了口气，仿佛压在心中的那块巨石被挪开了。这段小插曲过后，所有人看向祝星瑶的表情都变了，目光中充满了恐惧和敬畏。而在入口不远处，却传来了嘈杂的声音：“卧槽，那龙背上站着个人。”还真是，这头亚龙难不成是他的坐骑？众人纷纷抬头望去，只见那头亚龙在空中盘旋，高度越来越低，似乎在找位置降落。而在亚龙的背部，一名少年迎风而立，衣袂飞扬，一头黑色碎发肆意飞舞，说不出的孤傲、轻易、出尘。乍一看，宛若画中之人一般。我怎么看那人有点眼熟啊？有些在大巴上见过陆景模样的学员结结巴巴的说道：“他不会是和我们一届的学员吧？”就在众人议论之时。亚龙一个俯冲来到了地面，肉一扇动间飞沙走石，一些实力稍弱的学员直接被吹得东倒西歪。就在学员们被从天而降的亚龙那身上恐怖的气息压制时，一道声音突兀的在空中响起：“小伙，别玩了！”下一刻，一道身影落地，直接将地面砸出了一个大坑，带起了一阵地动山摇。他难不成就是陆陆景？空地上寂静了好一会，终于有学员支支吾吾的猜到了陆景的身份，除了那个排行榜第一那个神秘人之外。还能是谁？此时的亚龙舒展双翼，站在陆景身后，将他衬托的宛若神魔。被劲风吹乱的头发，随意的披散着，越发显得狂放不羁。他的站位很微妙，正好处在学员和入口之间，让那些打算集合的学员不敢再前进一步。有这么一只恐怖的亚龙妖兽在，谁敢当着他的面走过去？你就是陆景。众学员们迟疑了一会，开口问道，语气极为客气：“我是。”陆景点了点头，脸上带着和煦的笑容。这一幕正好让旁边的冷月月看到了，他心里顿时回想起了那次招兵考核。最后，陆景打电话谈判时也是这么笑的。风清兰走上前去，目光凝重的看了一眼陆景身后的亚龙，问道：“陆景同学，不知道你这是什么意思？”“对啊，大家都准备结束考核了，你把路给堵住干什么？”“就是，这妖兽不会伤人吧？”陆景笑了一声：“这里路这么宽，我哪里有堵住？你们走旁边就是了。至于妖兽吗？肯定会伤人的。不过……”只要你们和我做笔生意，我可以让他往旁边靠一靠。做生意，众人明显不理解陆景的意思。对，这次考核时间只有两天，我相信你们有很多人都没有凑齐积分吧？陆景敲了敲自己的腕表，巧了，我这里积分比较多，可以帮助一些没能通过考核的同学。现在只要花费十万元，就能从我这里购买一点积分，童叟无欺。至于已经通过考核的同学，也要买一些，毕竟还可以提升自己的名次，不是？这一番话把一众学员说的一愣一愣的，但很快他们便反应了过来。陆景，你这不就是强卖吗？对啊，一点积分就要十万，也太黑了。说这话的全都是已经凑齐积分的，他们现在只想赶紧到入口集合。而一些没有凑齐积分的学员，此时心中已经蠢蠢欲动。十万放在普通家庭可能是全部的积蓄，而对于天才训练营的学员来说，不过是一颗丹药的价格。用一颗丹药的钱就能换取在训练营继续待下去的机会，没人可以拒绝。我买一点积分，我也要买，我买两点。很快，人群就主动分成了两队，一队是来找陆景购买积分的，另一队则是站在原地，表情阴晴不定。别急，大家排好队，一个一个来。陆景脸上笑开了花，示意大家按顺序来。没一会就卖出去了三十点积分，收获了三百万元。好了
，已经购买了积分的同学可以先出去了。陆景挥了挥手，趴在地上的亚龙顿时理解了他的意思，很人性化的朝旁边挪了挪身子。眼看着购买了积分的学员已经出去了，那些不需要积分的学员着急了起来。这些人聚集在一起，以风心兰为首，商议起了对策。怎么办？这人看起来不好惹。听说训练营投放的妖兽全都被他一个人给猎杀了，不知道是真的假的。一名男子摇了摇头，不太清楚。反正我没亲眼见过他猎杀妖兽，他的同伴没好气的说道：“你当然没见过了，人家都是晚上行动，那时候你还在树上吓得发抖呢。那你说怎么办？难不成我们还得掏钱买他的积分不成？反正我打不过他，我认了。但风心兰他们应该不会受着这气吧？”一旁皱着眉不说话的风心兰愣了一下，他知道这些人在等他说话。作为这里公认的最强者，他的态度很重要。入口处，训练营的工作人员看着陆景在那里忙得热火朝天。脸上冒出一道道黑线，两位长官，一名身穿军装的中年女人站出来，小声说道：“他这样应该违反规定了吧？如果再放任他这样搞下去，咱们这次的考核可就失去意义了。”东宁雪饶有兴趣的拉了张椅子坐下看戏，再观察一下。如果这些人连反抗都不敢，那即使天赋再高，未来的成就也会很有限。陆景的做法虽然破坏了考核的平衡，但也不失为一次意志层面的考核。军装女点了点头，退回了队伍中。祝星瑶从卫衣口袋里。掏出两袋零食，随手扔给东宁雪一袋，笑着说道：“这一届的学员都这么怂了吗？如果换作是我，早就冲上去把那个陆景狠狠揍一顿了。那些学员跟你能一样吗？”陆景绝对是这一届的战斗力天花板。东宁雪摇了摇头道：“而且身后还站着一只客机大小的亚龙，谁敢招惹他？再给这些学员十分钟时间，如果还没人敢出手，就派人去。”话还没说话，东宁雪眼睛一亮，因为有人站出来了。陆景。正在收钱的陆景突然听到身后有人叫他，回过头，只见一头蓝发的风心兰走了出来，脸上的表情很是复杂。陆景笑了笑：“怎么想通了？你要买多少积分？”风心兰表情一致，他看着陆景身后那只伸长脖子如同灯塔般的亚龙，咽了下口水。不得不承认，这么近距离的站在亚龙脚下，那种莫名的压迫感让他感觉呼吸困难。如果是普通的四级妖兽，他还有信心一战，但面对赤火云龙，他根本提不起一丝战意。这陆景是怎么将这么恐怖的妖兽收服的？我，风心兰语气有些结巴，她目光扫视了一圈，只见所有人都朝她看了过来，其中包括不少女生，看向她的目光饱含期待。风心兰上了，哇，他好帅！我就知道，他肯定会为我们主持公道的。风心兰加油，正义必胜！大家的鼓励给了风心兰信心，她鼓起勇气看向陆景，一字一顿的说道：“陆景，我知道你很强，但你不要太过分了。”哦。陆景有些错愕，随后笑出了声来。抱歉，我这人就是这么过分。你想怎样？风心兰用余光瞥了一眼一旁的亚龙，脸上再没了惧色。既然如此，你敢不敢来一场男人间的战斗？你确定要和我打？当然。风心兰豪气的笑了一声。我风家男儿的脊梁是弯不下去的。再说了，如果我今日退缩了，明日是否还有地方可退？说完，将挂在胸前的墨镜戴好，摆出一个拳架。来吧，让我见识下你的实力。拳架一起。风心兰身边自有一股清风涌动，将周身附近数米的落叶全都吹散了开来。作为东川省最强家族的接班人，放眼整个东川省，他从小享用的资源一直都是最奢侈的，即便是官二代出身的叶少华也比不上他。而且，论气血、境界和速度，他都是省里公认的最强存在。没理由输给来自东川省一个小城市的陆景。风心兰想到这，牙关紧咬，身上战意沸腾。好爷，朱星瑶挥舞着拳头，笑道。大的要来了，学姐姐，你觉得这俩人谁会赢？东宁雪看了风心兰一眼，眼底闪过一丝欣赏。风家的小子还算有骨气，一个人站了出来。以他的实力，陆景就算能赢，应该也不会太轻松。天赋者的天然优势实在是太大了，就算陆景的力量和气血高出对方一截，但真的打起来，想要抓住风心兰也不容易。风心兰是风系天赋者，实战中爆发出的速度足以让他越级战斗，而且还有祖传的风行步，让他的身形更加难以捉摸。同级之中，甚至可以轻松以一敌十。要知道，风系不仅可以加持速度，还能远距离释放透明的锋刃攻击，让人防不胜防。好啊，陆景笑着挥了挥手，小伙，帮我清个场地出来。吼！赤火云龙仰天发出一声龙吟，随后挥动起了肉翼，在陆景周身百米范围产生了一阵飓风，地上的碎石和枯枝全都被吹飞，一些距离比较近的学员也被吹得倒飞了出去。一会的功夫，陆景身边就全空了下来，地面也没了杂物。好了。没你什么事了，去玩吧。陆景看着不远处的风心兰，大步朝他靠近。
，战斗一触即发。风星兰朝后退去，手中不停舞动，一团团风刃在他手中汇聚成型。身为元素系天赋者，只要与普通人拉开距离，便能处于不败之地。小心了！风星兰双手猛地朝前推出，数道风刃脱手而出，呼啸着朝陆景飞去。风刃的速度极快，而且体型在飞行途中不断放大，最终膨胀至一人大小。嗖嗖，陆景侧身躲过。风刃吹起他额前的碎发，撞入了身后地面。轰！泥土飞溅，风刃在地面上炸出了一道深数米的大坑，残留的风系元素还在坑底不停切割。风星兰的这番操作让东宁雪忍不住点了点头，想法不错。只要与陆景保持距离，陆景的实力便发挥不出来，是吗？祝星瑶撇了撇嘴，我觉得陆景在放水，他连刀都没拔出来。风星兰见一击没有得手，身形暴退，围着陆景打转。这就是风系天赋者吗？能力不错。陆景饶有兴趣地打量着风星兰。自从与叶少华一战后，他便对元素系天赋者产生了极强的兴趣。这些人的招式很奇特，就比如叶少华召唤出来的火狮，让他大开眼界。所以这次的战斗他并不急，想多逼风星兰展示一下。等再遇到同系的天赋者，不至于手忙脚乱。征魔刀千刃出鞘，陆景脚踩地面，朝前方冲去。风星兰双眼微眯，双手不断挥动，在身边形成了一道由风刃组成的领域，将他保护在内。有意思。风系还能用来防守，不过这招应该很消耗体力吧？陆景喃喃自语，手中长刀朝前挥砍。风星兰见陆景率先出击，将领域里的数道风刃直接弹了出去。修修修，风刃从领域中飞出，角度异常刁钻，旋转着向陆景飞去。论威力和速度，完全不输于反器材炮弹。虽然风刃的速度很快，而且是透明形态，让人难以捉摸，但在陆景的精神领域覆盖下，全都无所遁形。在他的眼里。呼啸而至的风刃像是被按了慢放，在风星兰出手的瞬间，他就已经躲了过去。见自己的风刃被陆景轻松躲过，风星兰有些不淡定了，他直接放弃了防御，将所有风刃全都推了出去。下一刻，刷密密麻麻的风刃在半空中扩散开来，朝陆景飞去，仿佛闪电掠过，卷起烈烈风沙。陆景面对铺天盖地的风刃，表情稍微认真了一些。他右手肌肉隆起，磨刀千刃挥舞，带起一道刺目的刀芒，争拼，棒！魔刀千刃与倾泻而下的风刃相撞，竟然发出了金戈交鸣之声，火星四起，碰撞产生的余波甚至比刚刚亚龙清场时扰乱的气流还要夸张。卧槽，这俩人太强了吧，和我们根本不是一个档次的。天赋者的能力果然厉害，但陆景竟然全接下来了。在普通学员的眼里，陆景手中的长刀已经舞到看不见残影。陆景手中长刀猛地斩出，将笼罩在身前的风刃全部斩碎，但身后又有几道风刃袭来。确实有些难缠，陆景踏步向前，身形瞬间消失在原地，紧接着出现在了风星兰身旁。乌手中长刀撕裂空气，带起令人头皮发麻的呜咽声。风星兰紧咬牙关，集中全部注意力，脚下踩着玄妙的步伐，身子也有节奏的扭动着。就是这略显滑稽的动作，竟然扭掉了陆景这恐怖的一刀。紧接着，风星兰的速度暴涨，化作一缕清风，与陆景再次拉开了距离。本来以为风星兰已经败了的众人，再次看到了希望。风星兰好快的速度，早就听闻风家有一本祖传的法门，可以大幅度提升速度。刚刚风星兰就是用了这法门才跑掉的吧？我知道是风行步。陆景耳朵微动，他也听到了学员们的议论声。风行步，有意思。陆景饶有兴趣的用精神力将风星兰包裹住，仔细观察他的步伐变化。另一边的风星兰见陆景没有追上来，便停下了步伐，一脸正色的道：“陆景，我承认实力不如你，但如果我不主动和你打。”你永远都碰不到我，不如这场比试算作平局如何？陆景刚要分析风行步的原理，风行兰就不动了，他顿时着急了，提着剑就冲了上去。你，风行兰没想到陆景一言不发，追着他就砍，急忙迈着风行步围着场地绕起圈来。他的速度很快，就算是最顶级的高速摄像机也只能捕捉到残影。而在陆景的精神力透视下，风行兰的每一块肌肉、每一根肌腱都看得一清二楚。他将这些动作全部记下。心中升起了个大胆的想法：如果自己将这些步伐写在纸上，然后再起一个风行步的标题，可不可以用合成栏进行合成？以往的经验告诉他，有很大的可能性。快跑，继续跑，别光转圈啊！你跳一下。陆景提着刀，紧紧的跟在风行栏身后。东宁雪皱着眉头，不解的问道：“星瑶，你看那个陆景在干什么？”他自然看得出来，陆景的速度肯定要比风行栏要快，但却迟迟不结束战斗，就像在戏弄对方一样。谁知道他想干啥？祝星瑶摇了摇头，难不成在学习风行兰的风行步不成？这话一说出去，
，祝星瑶自己都笑了出来。一些大家族祖传的法门可没那么简单，不是照猫画虎就能学会的，其中还有气血的运用和一些动作细节。失之毫厘，差之千里，练习错误的动作，到最后不仅没有效果，反而会伤到自己。差不多了，陆景追逐了将近十分钟，终于将风清兰的全部动作细节都记了下来，包括风行步的起始步伐和气血的收放时机。下一刻。陆景将燃力作用在脚上，速度陡然上升了一个档次，竟然瞬间超越了风清兰。风清兰嘴角一抽，虽然知道陆景有留守，但没想到速度方面竟然也碾压了自己，湮灭风刃。风清兰明显有些慌了，他猛踩脚下地面，止住身形，数道风刃飞出，而陆景只是几个闪身便躲了过去。风刃擦着他的耳朵掠过，能清晰的感受到里面蕴含着恐怖的能量。结束了，陆景看向风清兰，脸上浮现出笑意。这次的笑是发自内心的 ，so， 陆景消失在原地，以高速冲向风心兰，眨眼间便出现在他身前两米的距离，湮灭风轰，风心兰的风刃还没搓出来，就被陆景一拳打在腹部，他的身子瞬间弯成了虾米，一口酸水吐了出来，嗨嗨，我认输。看着架在自己脖子上的紫色长刀，风心兰苦笑着低下了头，没想到自己这个被万人吹捧的天才，竟然输得这么彻底。如果陆景是用力量或者耐力战胜了他，风心兰绝对不会这么难受，因为他在自己最擅长的速度领域被击败了。风心兰就这么输了。全场先是寂静，随后便爆发出了激烈的讨论。不是说没人跟得上风心兰的速度吗？只能说天才遇到了怪物。这陆景各方面都强得离谱，已经通过考核的学员们，此刻脸上的表情很难看。哎，连风心兰都输了，还有谁能跟陆景抗衡？不是还有个精神力天赋者吗？他能不能行？在人群中。郝鹏杰在听到这句话的瞬间，脸色变得苍白无比。让他上去跟着怪物打，开玩笑呢。郝鹏杰扫视了一圈，发现没人认出自己，便慢慢退到了众人身后。这里只有他是精神系天赋者，能感知到陆景散出来的精神力。不过刚刚一名学员说的话，他很认可。这个陆景是全方面的强，就连精神力都强得可怕。多谢手下留情，我不是你的对手。”风心兰垂头丧气的说道，“我身上只剩一百万零花钱，就买你十点积分好了。”陆景点了点头，不愧是富家子弟，出门带个零花钱都是一百万起步。他从腕表中扣除了十点积分，转给了风心兰。风心兰最后看了陆景一眼，便准备朝入口走去。等一下，陆景拦住了风心兰，脸上再次洋溢起和煦的微笑。风心兰猛地打了个哆嗦，怎么了？我想问一下，这次的学员还有没有跟你一样的家族弟子，掌握着某种法门的？什么？风心兰有些不解。陆景指了指那群不愿意花钱购买积分的学员。就是类似你的风行步，那边的人里面有没有会的？风行兰不知道陆景问这个干什么，略微思索后，便指向了一名身材壮硕的女生。之所以是身材壮硕，是因为这女生的身高足足有两米有余，长臂过膝，而且肌肉虬结，站在那里像一尊铁塔一样。风行兰解释道：“那名女生叫姚可心，不对，她最近改名叫姚蓉了，是姚氏武馆的亲传弟子。”哦，陆景循着风行兰指的地方看去，一眼便看到了比其他人高两个头的姚蓉。这个姚蓉会什么？实力如何？一种强化身体的法门，叫做蛮牛劲。风行兰用手抹撒着下巴，回忆道：“他是防御系天赋者，配合上法诀，可以硬抗四境武士的全力一击。”陆景闻言，眼前一亮，蛮牛劲也同样适合他，不错不错。风行兰还以为陆景在夸他，顿时松了一口气，小声说道：“那个，我就知道这些了，可以走了吗？走吧，这里没你事了。”陆景摆了摆手，大步朝一脸懵逼的姚蓉走去。此时的姚蓉还不知道发生了什么，只看到陆景和风心兰二人对自己指指点点，好像在谈论什么。你，你想干什么？姚蓉一颗心砰砰直跳，为了不显出慌张来，她下意识的挺直身子。不只是姚蓉，和她站在一起的学员们也纷纷噤若寒蝉，一个个不敢出声，心中担心陆景是过来找麻烦的。毕竟刚刚他们可没少说陆景的坏话。听说你很抗打，陆景看向姚蓉，眼眸一点点亮起，嘴角浮现淡淡笑容。还，还行吧。你想怎样？见姚蓉点头确认，陆景便迫不及待的大步向前，将姚蓉拉了出来。用出你最强的防御，我要出手了。下一刻，他不理会旁人错愕的表情，摆出了一个拳架，轰一拳打出，如撼天滚雷，轰隆作响。姚蓉瞳孔微缩，赶紧扎起了马步，双手交叉放在胸前。不仅如此，他的体表还绽放出古铜色的光泽，整个人看起来如同钢浇铁铸的堡垒。陆景这一拳故意打得很慢，好给姚蓉架起防御的时间。他将精神力放出，覆盖在姚蓉身上，仔细观察着对方体内的气血流向和运气方式。
。这一观察不要紧，陆景一眼便发现了蛮牛镜的神奇之处。只见姚荣体内的气血以一种玄妙的形式运行着，手臂上的肌肉也在瞬间聚集在一起。砰！一声闷响，陆景的拳头和姚荣的手臂狠狠地撞在了一起。接下来，陆景没有停手，展开了狂风暴雨般的进攻，每一击都仿佛陨石撞击地面。巨大的轰鸣声向四周扩散，让不远处的众学员耳朵一阵失聪。姚荣精神紧绷，不敢有一丝懈怠。这种拳拳到肉的战斗，稍有大意就可能身受重伤。等众人的耳朵恢复清明，眼前的场景已经变了。战斗的余波波及了附近的密林，树木成片的倒下，姚荣的身形也消失不见，只剩陆景站在原地，依旧摆着拳架。而在百米外，姚荣被陆景最后一拳的冲击波推到了那里。呼，姚荣颤抖着呼出一口气。嘴角溢出血丝，身上古铜色褪散，手臂上殷红一片。他知道陆景根本没用出全力，甚至连一半的力气都没有用上。至于陆景为什么要找他打，这并不重要。他同样在这场矛与盾的对决中获得了好处。蛮牛镜竟然在这个时候突破了。姚荣脸上带着欣喜，大步走了回来。陆景则是闭着眼，回忆着姚荣运用蛮牛镜的细节。一分钟后，他动了动身体，甩了甩自己发僵的手腕，眼中一道金芒闪过。自己虽然只用了两成的力气，但姚荣竟然全部接了下来，足以说明蛮牛劲的强大。那如果再通过合成栏进行合成呢？肯定会合出更强的法门出来。姚荣，多谢陪我练拳，你可以走了。啊，谢，谢谢。姚荣先是一愣，随后反应了过来，不停的跟陆景道谢，然后飞似的朝入口跑去。入口处，东宁雪见陆景朝其他学员走去，继续推销自己的积分，不由得摇了摇头。他太过分了，星瑶，跟我走。两女起身，一前一后朝着陆景走去。你小子胆子很大呀！陆景微微一怔，随后转过身，看到了一脸严肃的东明雪和在一旁偷笑的祝星瑶。哈喽，又见面了。祝星瑶摆摆手，跟陆景打着招呼。教官，我好像没有违反什么规定吧？陆景面色平静，眼中没有一丝慌乱。他仔细阅读过这次考核的规则，并没有限制学员之间的积分交易。而且你们这积分奖励就有问题，像我辛辛苦苦猎杀了那么多妖兽。积分超出第二名几百点，也只能拿到那点奖励，就没有些其他的补偿吗？陆景耸了耸肩，既然东宁雪不让他搞钱，那他就只能另想办法要点好处了。补偿？东宁雪淡淡开口道：“有啊。”东宁雪工笔般细描的柳眉弯了起来，拍了拍手，将所有人的注意力都吸引了过来。大家听好了，这次考核结束后，积分不会清零，可以直接在训练营里消费使用。此话一出，不少学员都欢呼了起来。太好了！这些积分竟然可以在训练营里面用。一名留着蘑菇头的少年高兴地跳了起来。我可是有十点积分，早知道刚才找陆景多买点了。旁边的同伴见蘑菇头一脸兴奋，有些不解：“怎么了？训练营里的积分用处很大吗？”“岂止是很大！”蘑菇头激动地解释道。“你知道吗？我问过上几节参加过训练营的师哥师姐，他们说训练营最难的不是如何进来，而是怎么留下。”“什么意思？”蘑菇头的声音很大，很多人都被他勾起了兴趣，看着大家都看向了自己。蘑菇头干咳了两声，挺直了胸膛，继续说道：“很简单，要想留在训练营里是有条件的。什么条件？别卖关子了，赶紧说。”不少人围着蘑菇头问道：“就是积分啊！据师哥师姐们说，在训练营里的每一天都需要消耗积分，包括使用里面的设备，甚至连吃饭和住宿都要支付积分啊！这么坑爹，连吃饭都要积分，这还让不让人活了？”蘑菇头摇了摇头，一脸的不屑：“你们这是见识太少。”训练营里吃的东西可不是普通的食材，那都是高级妖兽身上的肉和一些稀有的变异蔬菜。吃了这些东西，可以大幅增强气血，甚至还能起到增强体质、稳固根基的作用。在外面，就算你钱再多，也是买不到的。军区特供，懂不懂？蘑菇头说完，大家顿时恍然大悟。不少人看向陆景的表情瞬间变了，后悔自己没有多找陆景买一些积分。陆景眼角一阵抽动，他也很后悔，后悔积分卖便宜了，早知道要价五十万一点。好了。大家去入口集合吧。通过考核的，跟我回训练营。东宁雪打断了大家的讨论，转身朝入口处走去。至于没有通过的，可以买票回家了。当所有人都集合在入口处，列队准备返回的时候，一声龙吟响彻了天际。吼！只见赤火云龙在空中盘旋，久久不肯离去。紧接着，他似乎是做了什么决定，朝着陆景的位置俯冲下来。快，离远点！附近的学员和工作人员们纷纷退开，生怕被赤火云龙误伤。呼哧，陆景看着落在他面前的赤火云龙，眼底闪过一丝暖色。小伙，你自由了。高墙里的城市世界不适合你，你的归宿应该是辽阔的天空和巍峨的山峰。陆景摸了摸赤火云龙递过来的独角，他从小伙的眼神里看出了不舍。
。下一刻，他抽出了腰间的魔刀千刃，在所有人不解的目光中，在小伙的脖梗处划开了一条伤口。紧接着，陆景伸手在里面猛地一拽，拉出了一个闪着红光的定位装置，这是军方特意安装在积分妖兽身上的，用来捕捉他们的位置。做完这些后，陆景从戒指中拿出一枚疗伤丹药，碾碎后涂抹在了小伙的伤口处。去吧。这下没人找得到你了。他双手按在小伙身侧，猛地一推。赤火云龙低头看了陆景最后一眼，随后扇动肉一飞，向了空中东掌关。他把那头亚龙的定位装置取掉了。这妖兽可是公有财产。东宁雪眉头微蹙，随他去吧，或者你去把那头亚龙追回来。大巴车启动，返程时的车厢非常安静，座位甚至空出来不少。训练营的学员人数从原来的500多人减少到不到200人，其中还有不少人都是从陆景那里购买了积分后才留下的。陆景坐在后排，身旁的冷月月神情激动，期盼着训练营的生活；而陆景则是面色平静，心中已经在琢磨怎么把风行步和蛮牛镜合成出来。本来他对这次的天才训练营抱着随意的心态，纯粹是为了见世面，但现在不仅开阔了眼界，还找到了新的合成方向。看来我走的这条路是正确的，上武大之后应该能遇到更多机会。陆景在心中想着，如果他只是窝在家里闷头合成，那他永远不可能了解天赋者。了解出了基础炼体学外的其他法诀。从大巴车上下来之后，陆景便被一名身穿军装的工作人员领着前往自己的住宿区。这名工作人员看陆景的眼神很奇怪，像是在看什么稀有动物。而在不久之前，就是他被祝星瑶外放的气息吓得屎尿齐流。将陆景带到宿舍区后，这名工作人员拿出了一个盒子递了过去：“这是你的排名奖励。”陆景打开一看，里面放着两颗价值不菲的高级丹药。又跟陆景交代了两句后，工作人员便离开了。陆景走进宿舍，这里的住宿条件比他想象中要好上不少，一人一间，面积很大，甚至比陆景家的房子还要大得多。而且里面家具家电一应俱全，还有独立的卫生间，甚至还有一个单独的练武室，里面摆放着一台测试气血的仪器。这是为了让学员们及时检测自己的气血波动。最让陆景欣喜的是，这里有台连接着电脑的打印机，也就是说，他可以在房间里随意打印蛮牛镜和风行步。不需要担心被其他人怀疑。上次测试气血还是在武者考核的时候，陆景走到气血测试仪前，从上面取出一枚一次性的取血针，他要测试一下气血，看看自己现在到底处在哪一阶段。第一，气血检测完成， 6 1 18卡。四，陆景被自己吓了一跳，上次检测还是25卡左右，现在直接跳到了61卡，足足上涨了36卡。我现在的气血值应该已经是四进五式了吧？陆景握了握拳，感受着自己体内澎湃的力量。恒星纪断体输入门篇，再加上合出的高级丹药，陆景能有现在的成绩也是很正常的。不错，照这个速度下去，武士境界也不会太远了。陆景满意的点了点头，这种一步步变强、超越自己的感觉让他很是着迷。陆景将宿舍检查了一下，没有发现摄像头和监听设备。他没有跟其他学员一样好奇的在基地内乱逛，而是倒在柔软的床上呼呼大睡。虽然考核的这两天他也有睡觉。但都是半睡半醒，睡在坚硬的树干上也很不舒服。陆景这个人没什么特别爱好，唯独喜欢睡觉。一直到第二天中午，陆景才睁开眼睛。他看了下时间，现在正是午饭时间，他的肚子也确实饿了。走出房间后，陆景便闻到一股肉香，食堂距离这里并不远。他很快便一路找了过去。食堂的面积很大，堪比大型足球场，但只有一层，不管是学员还是教官，全都聚集在这里吃饭。陆景大步走入食堂。一路上看到了不少熟人，都是和他一起坐车回来的学员。而随着陆景的走近，不少人都纷纷侧目，投来敬畏的眼神。看得出，陆景在荒神丛林里的表现给他们造成了很大的心理伤害。怎么还有学员在打扫卫生？难不成是在赚取积分？陆景看到不少学员在擦桌子、扫地，干得十分卖力。他随便选了个窗口，走到末尾排起了队。排在他前面的学员没有注意到陆景的到来，还正和同伴聊着天。今天怎么没看见那个陆景？是不是被教官带去开小灶了？谁知道啊！这么变态的人，居然和我们是一届，不知道是幸运还是倒霉。肯定不是什么好事，因为他售卖积分的缘故，导致这次的学员人数暴增，现在连擦桌子这种任务都抢不到了。是啊，再搞不到积分，我们就要被赶出去了。嗨嗨，陆景在后面听不下去了，干咳了两声。前面闲聊的学员顿时转过头来，在看到身后站着的陆景时，吓得汗毛都立了起来。卧槽，陆陆景大佬！大佬，您先打饭，我们突然不饿了。二人结结巴巴的说完，便一溜烟跑了出去。陆景笑着摇了摇头，继续排队。很快就轮到他了。天才训练营的伙食确实不错，
，菜单足足有五米多长，各种菜系应有尽有。这里随便一道菜放到外面的豪华餐厅，能卖出十几万的天价，而在这里只需要一点积分，并且吃完后可以无限续盘，直到吃饱为止。陆景挑了个锅盖大小的盘子，让打菜阿姨装的满满当当，堆成了尖塔的形状。就当他准备随便找个位置坐下的时候，突然看见一道倩影朝他走来。陆景，去我那边吃。冷月月跑了过来。将陆景拉到自己的位置旁，陆景，没想到你就算到了天才训练营，也是最强的那个。冷月月说这话的时候有点脸红，她在学校里可是被称为冰山女神，现在却各种找机会和陆景搭话。不过夸陆景强确实是真心话。他在进入训练营之前，还在因为自己通过了武者考核而沾沾自喜，觉得自己是百年难遇的天才。在学校里，也就陆景的天赋比他强，而直到进了这里，才发现自己只不过是垫底的那个。在真正的天才面前，根本不值一提。如果不是陆景的帮助，他很有可能在第一天就被抢掉积分淘汰了。想到这，他又忍不住偷偷看了一眼眼前的少年，心脏砰砰直跳。还好吧？陆景谦虚的笑了笑，夹起一块外酥里嫩的妖兽肉放入嘴里。这肉不知道是什么妖兽的，入口能感觉到一股热气涌入了全身，整个人暖洋洋的。这让陆景眼前一亮，怪不得这些学员就算擦桌子扫地，也要留在这里。冷月月的心思却不再吃上。他继续和陆景搭话：“你有没有什么打算？以你的排名，应该不用担心积分问题吧？”“嗯，够用到考核结束了。”陆景头也不抬的说道，随后继续大快朵颐。冷月月，一阵沉默。冷月月盯着陆景看了好一会，期待他能主动跟自己说句话，但陆景还是让他失望了。他的注意力全在食物上，没办法。冷月月只能自说自话：“我的积分只够用两天的，等会就要去接任务了，不知道能不能抢得到简单的任务。”冷月月叹了口气。不过我们这一届算好的了。听他们说，之前学员入营积分都是从零开始的。嗯，那你加油。陆景点了点头，默默吃饭。没一会，就将盘子里的食物一扫而空。陆景擦了擦嘴，起身准备离开。我还有点事，就先走了。随后便在冷月月蒙圈的目光中走出了食堂。陆景回到宿舍，感受着体内充斥着暖流。为了避免浪费妖兽肉带来的能量，当即操练了起来。半小时后，他长呼了一口气。鼓起的小腹已经恢复了平整，午饭吃的妖兽肉全部消化掉了。这顿饭吃的真不错，赶得上一颗终极丹药了。陆景舒展着筋骨，看向了一旁放着的丹药盒子，接下来就开始合成吧。他先是将其中一颗丹药放入合成篮，查看丹药的信息：龟髓丹，高级丹药，服用后可大幅度增加人体气血，并能略微增加体力和耐力。主要成分：百年龙骨、千年龟髓、灵石髓等，能增加体力和耐力。陆景有些惊讶，不愧是高级丹药，效果比普通丹药强太多了。他将另一颗龟髓丹也丢了进去。龟髓丹星号二，合成需要花费无色金块二十个。合成，随着陆景点击合成，一小股体力被瞬间抽取。合成完毕，消耗无色金块星号二十，获得玉髓丹。玉髓丹，极品丹药，服用后可全方面增强人体机能，凝练精神力，调节身体平衡。主要成分：银环蕊、千山龙霞。血魔餐等，果然合成了极品丹药。陆景眼底闪过一丝喜色，这丹药非常全面，能凝练精神力，很适合他服用。他将玉髓丹小心收起，打算等明天操练恒星计段体术的时候再服用。接下来开始合成风行步吧。相比较蛮牛劲，陆景对风行步更感兴趣。为了防止被人发现自己的秘密，陆景没有选择用电脑去写风行步，而是打开了打印机的盖子，从里面拿出了几张 A4 纸，用笔在上面画了起来。标题。风行步，风家祖传身法。陆景陷入了回忆，仔细回想着那天风星兰的动作。很快，他便有了思路，在纸上画出了一个小人。小人摆出了一个奇怪的动作，挺身站立，双腿微屈，双手自然垂落。这就是第一式。当时风星兰运行气血灌注在双腿上，就是从这一步开始的。然后是转动胯部，带动左腿画半圆，气血凝实到脚步。陆景继续动笔，有了第一式，顿时感觉灵感如尿崩。一发不可收拾，一连写了三十多式。陆景还想往下继续写，却发现 A 4纸上已经写满了，放在合成篮里试一下，看看能不能识别出来。陆景满脸期待，将纸张放入合成篮中，下方顿时出现一行小字：“画满招式的 A 4纸，作用不明，鉴别不出来。”陆景有些失望，不知道是哪里出了问题。思索良久后，他眼前一亮，莫非是因为只有配图而没有文字介绍？陆景拿起笔，在图画旁边写起了注释。没一会，就将纸上的缝隙填得满满当当。再试一次。
陆景再次将纸张扔进合成篮进行鉴定。风行部残篇，身法绝技由风家先祖所创，注重身法的清灵，不以步法多变来迷惑对手，要只是速度与轻巧，增强实战能力。成了，陆景眼睛发光，像是看宝藏一样，将纸张取了出来。合成篮果然很严格，虽然是残篇，但应该可以合出有用的东西吧？陆景不由得想起了自己之前用碎刀合成魔刀千刃的经历。他在打印机上复印了一份手写的风行部。随后开始合成，风行步残篇合成需要花费无色金块十个。合成，随着陆景点击合成，一小股体力被瞬间抽取。合成完毕，消耗无色金块星号时，获得追风步入门篇。追风步入门篇，入门后可快速向前奔跑，大幅度提升赶路速度。缺点是不可在战斗中使用。追风步合成出了可以修炼的身法，但只能用来赶路，多少有点鸡肋了。陆景拿出追风步。随手翻了翻这本书，造型古朴，一共十几页，应该也是哪个家族祖传的身法。上面介绍说，练到大成可以提升一倍的速度，单论速度加持，已经比风行兰的风行步要强上很多了。风行兰从小练习风行步，现在也只能提升自己 30% 左右的速度。继续合成，合成兰给点力啊！陆景把追风步一页一页撕下，放在打印机里进行复印，随后放入了合成兰中。追风步入门篇。合成需要花费无色金块二十个，陆景没有丝毫犹豫，直接点击了合成。下一刻，一股数倍于之前的体力被抽取，陆景脸上露出喜色，这次应该是暴击了，恭喜！合成暴击将进行跳级合成，十几率果然，合成篮传来了新的提示，砰！合成矿没有喷出烟雾，而是绽放出了金光。合成完毕，消耗无色金块星号二十，获得踏焰诀，踏焰诀。这本《踏烟诀》色泽古朴，封面由厚实的木皮制成，四角还镶着金边，大俗及大雅，金色和旧木相映成辉，别有一番韵味。看得出来，这本书的品质和价值都远超之前的几本。但陆景可不管这东西有没有文物价值，他直接将木质封面撕了下来，开始准备继续合成。合成蓝在他成为武者后，便自动升级成了终极合成蓝，可以合成四次。跳级后还有一次合成机会，很快他就将两本没有封面的《踏烟诀》放入了合成蓝。踏焰诀合成需要花费无色金块50个，好贵。陆景虽然心疼自己的金块，但为了顶级身法，还是点击了合成。合成完毕，消耗无色金块星号 50， 获得月影摘星诀。好家伙，光听名字就知道不是凡品。就当陆景拿出月影摘星诀准备翻看的时候，门外传来了一阵急促的脚步声，随后便听到房门被敲响。陆景学员来基地大厅集合。知道了，陆景回道。他看了眼时间，现在是下午的三点钟，将大家召集起来，应该是有事要宣布。陆景将打印机旁的纸张收拾了一下，销毁留下的证据，把月影摘星诀放在枕头下面。训练营大厅内，刚走到门口的陆景能清楚的听到里面的吵闹声，但当他踏入大厅的那一刻，嘈杂的声音瞬间消失，所有人的目光都集中了过来，紧紧的盯着他，其中有惊讶，有畏惧，也有好奇和感兴趣。被一百多双眼睛盯着，陆景面色不变。走向后排靠窗的位置。如果说之前还有学员对陆景不太了解，只知道他打败了风星兰，不清楚他在荒神丛林中做了什么。但在训练营的这两天时间里，关于陆景的传说已经开始流传了。来自安武市的学员陆景，本次的入营考核第一名，积分超出第二名数百分，凭一己之力狩猎了全部的积分妖兽，不仅收复了一只亚龙当做坐骑，还力压东川省公认的第一天才风星兰，将其击败。就算把这些事迹单独拎出来。也是能震惊所有人的存在，更何况这些全都是陆景一人所为。如果用两个字形容陆景，几乎所有学员都会说出“怪物”二字。现在的陆景在他们眼中已经不是学员，而是洪水猛兽，是和教官一个级别的人物。随着陆景往大厅后方走去，不少距离他比较近的学员纷纷往两边退去，一些已经坐下的也从座位上灰溜溜的离开，甚至不敢直视陆景一眼。哎，你们看那个人胆子好大，竟然敢坐在陆景旁边的。只见陆景缓缓坐下，在他前面两排的位置上，正坐着一个脸色有些发白的少年。是啊，这人胆子真的大，佩服。听说陆景看人不爽，直接动手的，他不怕被打吗？陆景坐在位置上，听着众人的议论，无奈的摇了摇头。哪个人造的谣？他什么时候随便打过人？不过前面坐着的少年同样引起了他的注意，因为从这个少年的身上，他感受到了一丝熟悉的气息。陆景尝试着将精神力向前延伸。覆盖在少年身上，突然，少年像是被针扎了一样，原本佝偻的身子瞬间坐得笔直。
，原来是他。陆景心中了然，这个人应该就是那天偶然遇见的精神系天赋者。随着少年的身体坐直，脸也抬了起来，这下不少人都认出了他。我认识他，他好像也是天赋者，叫郝鹏杰。对，就是他，怪不得他不怕陆景，以他的精神系天赋，对付陆景应该不难吧？我觉得陆景就算再强。也不一定能扛得住精神系天赋者的进攻。郝鹏杰坐在自己的位置上，听着一旁学员们议论纷纷，他忍不住咽了下口水，将自己的精神力死死锁在体内。他哪里是不怕陆景，之所以没有离开，是因为在看到陆景的第一眼，整个人就僵住了。那天精神力碰撞后带来的刺痛，让他铭记于心，至今没有缓过来。等他回过神来，陆景已经坐在他身后了，想走也来不及了。一阵微风吹过，郝鹏杰感觉背后凉飕飕的，不知何时。他的后背已经被冷汗浸湿，陆景，上次输给你，我回去想了很多。只见风心兰从门口进来，一眼便锁定了陆景的位置。他走到陆景身旁，大声说道：“我不是输不起的人，但如果再给我一点时间，我一定会超越你，打败你。”风心兰布满黑眼圈的眼中燃烧着战意，看得出来，输给陆景后，他压力很大，连睡眠都受了影响。你想多了，被我打败的人根本不可能超越我。”陆景淡淡的说道，“因为我会比你成长的更快。”你，风心兰没想到陆景这么不给面子，一时语塞起来，脸上的表情非常精彩。一旁的学员们看着二人充满火药味的谈话，顿时又开始八卦起来。你们觉得未来这俩人谁的成就高？之前在荒神丛林入口处解释积分的蘑菇头低声说道：“那还用问吗？肯定是风心兰啊！为什么这么说？你们仔细想想，这俩人有什么区别？”蘑菇头故意卖了个关子，一个是天赋者，一个是普通舞者，一个世家子弟。一个普通人，我不是说陆景的天赋和实力不行，只是说他的上限不如风心兰。天赋者后期成长起来有多强，你们应该都知道吧？蘑菇头用很夸张的语气说道：“当今战力排行榜前十，有九个都是天赋者，这足以说明一些问题了。别看陆景现在的战斗力高于风心兰，陆景的成长只是加法，但风心兰的成长是乘法，时间越久，二人差距越大。”蘑菇头的话说完，引来不少吃瓜群众的附和，说的有道理。是啊，说不定过不了多久。他俩的实力就被拉开了，到时候咱们等着看戏就行。陆景精神力处于放开状态，将整个大厅都尽收眼底。这些人的谈话他也注意到了，但只是在心中不屑的笑了笑。这些人没有一个能让他提得起兴趣的，根本就是两个世界的人。他现在只想赶紧开完会，回去继续合成蛮牛劲和新武技观想法。从那次玄武狩猎团的事之后，我整个人好像变得更暴躁和高调了。如果是之前的他，绝对不会那样回复风心兰。而是会谦逊地说一句：“我等你。”陆景稍微想了一下，便找到自己心境变化的缘由，那便是他的实力变强了，已经强到不需要注意这些旁枝末节，这些繁琐的礼仪和小事，只会影响他的武道之心。做人做事都高调一点，会省去不少麻烦。就比如对待一个对自己有敌意的人，弱者可能会仔细回想自己有没有得罪过对方，想办法化解恩怨；但强者的处理方式就很简单，有人来犯，直接一拳打开就好。有位伟人曾说过：“打得一拳开，免得百拳来。”陆景想通之后，心中顿时畅快了不少。就在这时，东宁雪和祝星瑶走了进来，身后还跟着一批身穿军装的士兵。陆景对这二人并不陌生，其中的祝星瑶更是在学校的医院里就见过一面。从这二人的身上，他感受到了一股危险的气息。同学们，恭喜你们正式进入训练营！东宁雪走上讲台，冷着脸说道：“现在，你们有资格认识我了。我叫东宁雪。”是训练营的总教官，我是你们的副教官。朱星瑶冲着台下挥了挥手，嘻嘻笑道：“教官好。”台下的众人纷纷鼓掌。相比起冷冰冰的东宁雪，大家更喜欢外表可爱活泼的朱星瑶。东宁雪抬手向下压了压，示意安静。昨天没有召集大家集合，是想让你们紧绷的神经放松一天。接下来我会简单介绍一下训练营的日常和规则。首先，你们可以全天都可以自由活动，只要不出训练营就行。我们不会干涉你们的作息或者吃饭时间。食堂全天都有饭菜供应，并且可以配送到宿舍，但是需要额外的积分。东宁雪的第一条规则说完，停顿了一下，给学员们讨论的时间。这么轻松，我还以为每天要早起跑操呢。这是不是意味着我可以天天睡懒觉了？你想什么呢？你积分够用吗？现在能睡懒觉的只有陆景一个人吧？陆景不由得摸了摸自己的鼻子，这规定他喜欢。这下可以缩在宿舍里安心合成了。东宁雪继续说道：“至于积分，大家应该也看到了。”在你们的腕表上可以接取任务来赚取积分，你们在这里的每一天、每一顿饭都是要耗费积分的。想要留在这里，就必须想办法完成任务。话音刚落，台下就掀起了一阵讨论声。
，这积分也太难赚了。今天我就赖了一会床，起来连扫地的活都被抢了。就是啊，任务根本就不够分的。不会是想用这种方法把我们踢出训练营吧？东林雪在台上冷冷的看着，拍了拍桌子说道：“如果你们有意见，可以直接退出。回家的车票我可以给你们报销。”众人纷纷闭上了嘴巴，不敢再大声说话。积分的获取途径有很多，不只是一些日常任务。东林雪看了眼众人，继续说道：“我们会不定期的举行考核，通过的学员都可以获得积分。同时，训练营里还修建了最先进的测试室，只需要五点积分就可以进行测试。测试成绩超出当前气血标准值的，同样会获得大量积分。所以，强者根本就不需要担心积分不够用。至于日常任务，便是专门给弱者准备的。现在还有人要抱怨吗？”东林雪的话说完，众人心中都升起了一丝好奇。不少人都跃跃欲试，恨不得现在就去测试室赚取积分。看着台下学员迫不及待的表情，东宁雪无奈的摇了摇头。测试是可不是那么好通过的，这些人高兴的太早了。怎么获取积分说完了，接下来我会在你们的腕表上发放一份清单，上面列出了积分的用途和价格，你们可以回去慢慢看。陆景腕表一阵震动，他直接点了进去。清单很长，陆景简单扫了一眼。单人间住宿一天需要扣除两点积分，每顿饭一点积分。如需配送上门，则需要两点积分。训练营内还有一家超市，可以用积分换购各种生活用品，这些都是必需品。如果全部购买齐全，大概需要五十点积分。除此之外，还有刚刚东宁雪提到的测试室。陆景对这个很感兴趣，等他练成了《月影摘星诀》，一定要去测试一下自己的速度。他将清单拉到最下面，发现积分还可以在军方兑换官职和武大的录取名额，这就有些夸张了。只不过所需的积分同样夸张，最少需要一千点。不过仔细想一想，能在训练营这两个星期里凑齐一千积分的学员，在军队里混个官职，还不是轻轻松松？更不用说只要气血合格就能成功入学的武大。如果我每天都要送餐上门的话，陆景看了看自己高达290点的积分，如果不到处挥霍的话，应该足够自己在训练营待到离开了。其他学员们看完清单后，直呼压力山大。他们的初始积分只有几点，如果不抓紧时间接取任务，明天就要被赶出去了。时间紧迫，不少学员等到散会后。急匆匆地跑出了大厅，准备去任务接取点看看有没有任务刷新。而坐在陆景前面的郝鹏杰也长长舒了一口气，终于散会了，太煎熬了。郝鹏杰站起身便准备离开，如果这会再开下去，他的裤子都要湿透了。就在这时，台上的东宁雪突然开口说道：“风心兰、姚荣和郝鹏杰留一下，其他人可以走了。”刚站起身的郝鹏杰愣了半晌，咽了下口水，然后慢慢的坐下。什么鬼？好想赶紧离开这里。为什么不让走？郝鹏杰在心中疯狂喊着，而准备起身离开的风心兰和姚荣也是一脸的疑惑，不知道东宁雪将他们留下干什么。不少学员则是露出了极度羡慕的神色。东宁雪教的这几人全都是天赋者，肯定是准备给几人单独开小灶了。不过令众人好奇的是，陆景这个入营考核第一名竟然没被特殊关照。哎，好羡慕啊！天赋者果然在哪里都是有特权的。是啊，毕竟这训练营就是专门给他们几个开的。不过陆景怎么没被留下？陆景又不是天赋者，风心兰他们的成长性和上限是普通武者的好几倍，肯定比陆景值得培养。我如果是陆景的话，心里肯定不服气，自己得不到重视，反而那些手下败将成了重点培养的对象。不少人都看向了陆景，想从他的脸上看出一些情绪变化。然而陆景面色依旧平静，心中没有一丝波动。他乐得清闲，现在的他不缺别人的教导，而是缺少时间。至于旁人的议论，陆景更是不屑一顾。东宁雪站在台上，看着陆景走出大厅，有些疑惑地问道：“星耀，你怎么没把陆景留下？不是说有你来教导他吗？”“哎，之前我是有这个想法的，想着就算他战斗力再强，肯定有短板。但这次考核看下来，陆景是全方面的强。”祝星瑶撇了撇嘴，无奈地说道：“这样的怪物，我可没什么好教他的。”“也是啊，陆景的实力太强了，和这些学员根本不在一个层次上。”东宁雪点了点头，他也很头痛，不知道怎么安排陆景。突然，祝星瑶眼前一亮，拍了拍小手：“我想到了。”“什么？”祝星瑶眼睛发光，小声说道：“我知道怎么安排陆景了。咱们可以用他来激励其他人的成长，就比如输给他的风心兰，在这种压力下，肯定能快速成长，然后再让成长起来的风心兰再去挑战陆景，从而让两个人都能得到进步。”东林雪闻言，脸上露出了思索之色：“的确可行。有了我的教导，风心兰对于风系天赋的运用肯定能再上一层楼。到时候配上他的风行步，未必不是陆景的对手。”说着说着，东宁雪的眼睛渐渐亮了起来。就这么办了，就算风心兰不行，还有精神系的郝鹏杰。两个星期后的排位战就是验证成果的时候。陆景还不知道自己已经被两个教官安排了
。此时的他刚刚回到宿舍，通过腕表订了一份晚餐，在等餐的过程中开始操练起恒心计断体术的动作。这是他的习惯，只要周围环境安全，每天必须要练习一遍。渐渐的，身上蒸汽升腾，汗水啪嗒啪嗒的落在地板上。一套动作打完之后，陆景长出了一口气。随着他的气血不断提升，再加上恒心计断体术对他潜力的不断挖掘。他的身体已经习惯了这套动作的强度，一开始练习一遍后，浑身上下的力气全部被抽干。而现在，他的体力还十分充沛，甚至还能再练几遍。虽然恒星计断体术很强，但毕竟是入门篇，等合成完升级之后，还得再把恒星计断体术再合成一下。既然效果没之前那么好了，那便多练几遍再说。陆景取出那枚合出来的极品丹药玉髓丹，一口塞入口中，瞬间，一股狂暴的气血奔涌而来，猛烈的药力在全身各处呼啸着。不断被细胞吸收，肌肉和骨骼得到了进一步的强化，就连脑袋都感觉到一阵凉意，像是吃了薄荷糖，精神力凝练了许多。继续，陆景再次操练起恒星计断体术，重复练习了三遍以后，终于将所有的药力都吸收殆尽。而此时的陆景，全身每一处肌肉都如同刚刚锻造出来的钢铁，红彤彤闪烁着光泽。呼一口浊气吐出，陆景毛孔里钻出了不少黑色杂质。玉髓丹再次提升了他的体质。让他的武道天赋更上一层楼。陆景去冲了个凉，沐浴、更衣，将身体调整到最佳状态。随后拿出了放在枕头下的月影摘星诀。月影摘星诀，创造者未知，共分为三个境界：大成时可如明月般向上纵起，在空中短暂停留寻觅，抽身幻影，揽月摘星，翩若惊鸿，奇妙无穷。好家伙，可以短暂腾空，如果配合上精神力，岂不是可以在空中停留很长时间？陆景眼神闪烁着兴奋的神色，继续翻看。第一境界：追云，脚下生风，无视阻力。第二境界：隐月，瞬息之间，百米之距。第三境界：星河，旋风变异，至空腾挪。好强！陆景迫不及待的开始了第一境界追云的练习。他赤着脚踩在地板上，双脚有频率的快速踩踏着地面，在新武技观想法的运转下，他的注意力高度集中，心思通透无比。下一刻。陆景迈出了一个看似寻常的步子，将体内之气在腿部起起伏伏。气血分为气和血，气对人体有推动调控作用，而血则是濡养及化神。月影摘星诀难就难在对气的控制上。陆景操控气息的同时，心中默念着身法口诀：以活为要，以明阴阳变化为妙。心境以心行气，以气运身，沉于腰间，变幻于腿，气由尾骨向外向前合。随着他的一静一动。一呼一吸之间，深州凭空出现了一缕清风。此时的陆景紧闭双眼，身边微风四起，如同被巨浪包裹的偏舟。他再次进入了玄之又玄的状态，这是他的第二次顿悟。三个小时后，等陆景再次睁开双眼，他能明显的感觉到自己的步伐变轻了不少。随着他的走动，似乎身前的风都在主动避让着他。第一境界：追云，已经小成了。陆景眼底闪过一丝喜色，在观想法的帮助下，不管是功法还是身法。他都能以最快的速度理解，这次更是进入了顿悟状态。三个小时的顿悟，相当于他普通状态下三个月的进展。陆景尝试着在房间里奔跑了起来，自身速度的陡然提升，让他一时半会适应不了，竟然直接撞到了墙上，好痛！陆景揉了揉脑袋，喃喃道：“追云小城之后，竟然能将我的速度提升一倍，简直是不可思议。比起风行蓝祖传的风行步，这月影摘星诀简直是强的离谱。合成蓝出品，必是精品。”休息完月影摘星诀后，陆景并没有感觉到疲惫，只是肚子又饿了起来。他打开门，取来早就送达的晚餐，大快朵颐了起来。接下来的时间，陆景没有再继续修炼，练武讲究松弛有度，不能急于一时。他躺在床上呼呼大睡，而在训练营内，大多数学员们还在任务接取点蹲守任务，有的甚至打算熬夜抢任务，因为如果再没有积分进账，明天一早就要卷铺盖离开了。冷月月也在任务接取点等待着。他身边还围着几个同样来自安武市的学员。一开始刚进来的时候，大家互不认识，慢慢熟络了之后，便开始分成了一个个的小团体。没想到咱们市的陆景竟然这么厉害，真是给我们争光了。一个青年很不屑的说道：“争光有什么用？你看人家市里的强者都带着实力差的学员一起做任务赚积分，互帮互助，而他就只知道在宿舍里缩着。”说完，看向了一旁等任务的冷月月，笑着说道：“冷月月，听说你和那个陆景是一个学校的。”他那么多积分，怎么不分你一点？冷月月皱着眉头，看向青年的眼神很不善。是又怎么了？关你什么事？我们的关系很好，不用你在这里挑拨离间。而且人家的积分凭什么分给我？我是没手还是没脚？积分不能自己赚。冷月月很生气，
，朝旁边走了几步，不想跟青年靠得太近。青年被冷月月当众对了回来，脸上有些尴尬，只能干笑两声，不再说话。翌日清晨，训练营宿舍内，陆景起了个早，调整好状态，在空白的纸上写下了“蛮牛劲”三个大字。开始了，姚氏武馆的蛮牛劲，很快就是我的了。有了之前合成风行步的经验，这次陆景下笔很快，几乎没有犹豫。武道便是如此，虽然庞杂，但却有脉络可循。而且与风行步相比，蛮牛劲的招式和套路要少很多，着重在气血的运用上。很快，陆景便停了下来，纸上已经写得满满当当，其中包括图示和修行方法。将纸张放入合成篮中，一行小字出现：“蛮牛劲残篇，由姚氏武馆开山掌门所创，乃镇馆之功。”此功法重视肉身，练成后开砖碎石乃举手之劳，出手明快，劲逼沉猛，并可发出强大的透骨力，任人击打全然无碍。好家伙，真成了！陆景脸上露出喜色，赶紧又打印了一份，放入合成篮，准备合成。蛮牛劲残篇，星号二，合成需要花费无色金块二十个。合成，吃，微乎其微的体力被抽取，蒸腾的雾气喷出。等雾气渐渐消散后，两张 A4 纸消失不见，取而代之的是一本破旧的册子。合成完毕，消耗无色金块星号二十，获得霸武强身术。霸武强身术，强身健体是习武之人的根本。修习本术，可以在淬炼气血的同时坚韧皮肉，大成可刀枪不入。好像不怎么行啊！三进五式将气血凝聚，就可以抵抗普通人手中的刀枪。陆景摇了摇头，不过他也没指望第一次就能合出极品炼体法诀出来。继续吧，霸武强身术，星号二，合成需要花费无色金块三十个。合成完毕，消耗无色金块星号30获得金身铜骨诀。金身铜骨诀，通过外力击打，可增强人体强度，入门练皮，小成练肉，大成练骨，并且可以提升力量，同级无敌。听名字就比姚荣的蛮牛劲厉害不少。陆景颇为欣喜，蛮牛劲只能增强防御，而这本法诀还可以提升力量。不过他并不满足，因为这还不是合成篮的极限。来吧，合成篮，让我看看你的极限在哪里。陆景将金身铜骨诀再次打印，放入合成篮中。合成，随着陆景话音落下，体力瞬间没了五分之一。恭喜，合成暴击将进行跳级合成。十几率合成完毕，获得不动冥王经。不动冥王经，当是至强炼体功法。所谓不动者，乃心之坚固，体之无摧，无可撼动。修习此法，可驾驭一切障难，不为动摇。陆景伸出微微颤抖的手。将不动冥王经从合成篮中取出，随后翻开了这本闪着玄妙金光的炼体功法。只是翻开看了一眼，就让他的呼吸变得急促起来。不动冥王经第一层皮肉篇，送我真名不动冥王，吸收世间至纯之气，淬炼皮肉，铸成不朽冥王金身。好生霸道！陆景心生澎湃。当武者迈入武士境界后，为了让躯体匹配强盛的气血，继续淬炼气血，就会强化自身皮肉。这也是武士区别于普通武者的地方，而皮肉强化到一定境界，就会从中滋生出内劲。之所以气血越往后越难提升，就是因为要分出资源来酝酿内劲。等生出内劲，也就迈入了武师境界，成为一介宗师。而内劲的强弱，全看武士阶段对皮肉的淬炼。皮肉淬炼的越凝实，内劲也就越浑厚。而这本《不动冥王经》，竟然就是从淬炼皮肉开始的。从上面的介绍来看，皮肉淬炼成功后。能让我的身体强度达到一个恐怖的境界，而且力量也会随之增长。陆景按捺住心中的激动，继续翻看《不动冥王经》的休息方法。十分钟后，陆景将第一篇全部理解透。这是一本进攻，就是需要盘腿修炼的那种，修习起来很难，要精准的操控体内的气血到一分一毫，在特定的经络中冲击淬炼，从而激发自身潜力，自动吸收天地间的阳气，达到强化肉身的效果。对别人来说很难，但我有精神力存在，可以内视自身经络。这本《不动冥王经》对我来说相当于没有门槛。陆景自信满满，他没有再耽误下去，直接就盘腿修炼起来。他要做的事情很多，每一分每一秒都很重要。接下来的几天里，陆景没有继续合成，而是全心全意的投入到了修炼之中。每天醒来第一件事就是先修炼恒星纪断体术，将力气耗费完后，便盘腿开始观想钻石小人，凝实精神力。等力气恢复的差不多了，就休息。月影摘星诀和《不动冥王经》。就这样持续了将近一个星期的时间，期间陆景一门不出，大门不迈，除了配送饭菜的学员，他没有见过任何人。而成果也是显而易见的，陆景不动冥王经皮肉篇已经成功入门了。此时的陆景正盘腿坐在地板上
，踢掉皮肉再有节奏的抖动着，一股股神秘的能量如潮水般涌入身体，凝练着体表和周身脉络。他整个人被金色的神秘能量包裹着，像镀上了一层璀璨的金色纱衣。呼，随着陆景的呼吸，身体起伏间，肌肉线条越发明显。下一刻，他突然睁开了双眼。眼底迸发出一道金芒，随着陆景的起身，萦绕在身边的金色光辉渐渐淡去，他一拳挥出，气劲如龙，拳风肆意，如臂十指，山岳倾倒。仅凭着一股拳风，竟然直接将练功室的铁门打飞了出去。这铁门都是由特殊材料炼制的，坚固无比，一般的武士全力一击，甚至不能在上面留下痕迹。而陆景只是随意挥出一拳，就将这铁门打得四分五裂。陆景宿舍门外，冷月月拎着一个巨大的饭盒。站在宿舍门前，突然传来一声巨响，把他吓了一跳。这是地震了。冷月月愣了半晌，这才听出声音是从陆景的房间里传出来的。他看了看手中打包好的饭菜，敲响了房门。陆景，你订的饭到了，放门外就好，谢谢。陆景的声音传来。冷月月叹了口气，擦了下额头上的汗水，将饭盒放在了门口的桌子上。他没敢停留太长时间，手上还有几个外卖单需要配送。进入训练营一个多星期的时间。他每天起早贪黑的接取任务，打扫卫生，送外卖，只为了在训练营里多待几天。毕竟在这里干什么都要积分，一旦停下接取任务，很可能就会被赶出去。不过有辛苦也有收获，训练营时不时开奖的五道课让他受益匪浅。而且在每天三顿妖兽肉的帮助下，气血也飞一样向上涨着。我要加油，不能让陆景看不起我。冷月月在心中暗道，在安武十二中被称为天才，冷月月不仅是天赋出众，还付出了百分百的努力。很多人都对天才有着误解，以为他们只是靠老天爷赏饭吃。然而，很多时候，天赋比你优秀的人还比你努力。和冷月月一样处在中下游的学员还有很多，他们大多没有坚持下去，只待了几天的时间就自己离去了。一是因为心中的傲气，背负天才之名的他们不屑于去做这些脏活累活；二是每天除了高强度的锻炼外，还要接取任务，很少有人撑得下去。冷月月送完最后几单，回到任务接取中心交接任务，可能是受到了冷月月的影响。安武市的学员全都在坚持着。看到冷月月回来，之前那名对陆景不满的青年主动搭话道：“冷月月，咱们要不要再去闯一闯测试室？闯过去奖励的积分足够我们休息一天了。”冷月月摇了摇头：“我自己的实力，我心里有数，根本就闯不过去。”“不是怎么知道？”青年有些兴奋的道：“风心兰今天去挑战身法测试室了，直接通过了三倍速度测试，破了训练营开办以来的通关记录。”“三倍？”冷月月吓了一跳：“之前我也花五点积分去试了一下。”结果连一倍速度测试都没通过，青年继续说道：“那是因为在训练营里的这几天，咱们的实力都提升了，尤其是风行兰他们几个天赋者，在教官的亲自教导下，进步飞快。”说完，他还有些不过瘾，继续喋喋不休。那个防御拉满的姚荣，他也在压力测试时破了记录，简直是个怪物。还有那个郝鹏杰，虽然没去测试室，但我听别人说他约战过风行兰和姚荣，大获全胜。青年的这番话让冷月月也是一阵神往，想着再做几个任务。积攒够积分，再去试一下。哎，对了，你和陆景不是关系很好吗？他最近在干嘛呢？好久都没见过他了。冷月月闻言，脸上的表情一滞，随后叹了口气道：“我最近忙着做任务，没有见过他。”青年语气里充满了柠檬的味道，酸溜溜的道：“真羡慕他，不用像我们一样起早贪黑的赚取积分。不过他是不是太不上进了？在训练营多好的机会啊！他不去听武道课，也不参加考核，真不知道他那一身实力是怎么来的。”冷月月一听青年又在说陆景的坏话，摇了摇头便走开了，留下青年一个人喃喃自语：“我估计啊，之前被他打败的风行兰已经超过他了。武道修行如逆水行舟，不进则退。”某处训练室内，一道蓝色闪电正在障碍物之间腾挪辗转，可以了。今天就到这吧。东凝雪看着再次突破极限的风行兰，满意的点了点头。风行兰瞬间止住身形。令人惊奇的是，如此恐怖的速度，竟然没有丝毫劲风产生。东教官。我按你说的方法操控风向，速度果然快了一个档次。风行兰兴奋地说着，他站在训练室内，气喘吁吁，汗水如雨般从身上落下。我的指导是一方面，你的领悟力也很强，继续努力吧。东凝雪说完，便转身离去，留下风行兰一个人在训练室里发呆。等东凝雪走后不久，一些以风行兰为首的学员走了进来，一边递水，一边讨好的给他擦着身上的汗水。其中一名男生用夸张的语气说道：“星兰哥，我刚刚在外面看你训练。”你的速度太快了吧，我的眼睛都跟不上你的身影。这间训练室是公共的，一侧墙壁开了个很大的窗户，外面的人可以一览无余，看清里面的情况。风行兰拧开瓶盖，咕咚几口喝了个干净。你们有没有人见过陆景？那家伙最近在干什么？陆景，那名男生摇了摇头，没人见过他，他
，听说自从那天开完会，他就没出过宿舍的门，不出门。风心兰有些错愕，确定吗？这么好的提升自己的机会，他竟然白白浪费掉吗？男生想了想，道：“心兰哥，我觉得以你现在的实力，那个陆景肯定不是你的对手。你的进步，大家有目共睹。与其关注他，不如多关注一下那个好鹏杰。”也是。风心兰点了点头，手中用力将空水瓶捏了个粉碎。没想到精神系天赋者这么恐怖，他的飞刀很克制我。不过这两天我又有突破，完全有把握穿过他的刀网，正面击溃他。你去找一下郝鹏杰，告诉他我明天要挑战他。风心兰的眼中闪过一丝狠厉。来到训练营后，接连输给了陆景和郝鹏杰，让他心里很不爽。输给陆景是纯粹的硬实力差距，而输给郝鹏杰则是对精神系天赋者的不了解，没有在第一时间尝试进攻，导致被对方拉开距离，远距离用飞刀卡住了身位。现在他的实力提升，自然要找回场子。至于那个陆景，如果他还是之前的实力，那确实没有关注的必要了。另一处天骄训练室内，刚刚教导完风行兰的东宁雪出现在了这里。他坐在椅子上，看着前方郝鹏杰用精神力控制着三把飞刀，不停切割着前方的机械人偶。嗖嗖，三把飞刀的飞行速度极快，在空中编织成一道密不透风的刀网。来，攻击我！东宁雪突然说道。郝鹏杰略微犹豫了一下。随后控制着刀网朝东宁雪射去，东宁雪巍然不动，空气中温度骤降。下一刻，三道冰锥凭空出现，直直的撞向刀网。乒砰，几声脆响，看似脆弱的冰锥竟然直接将飞刀击退，并且毫发无损。虽然我不是精神系天赋者，但是同样可以教你一些控制精神力的技巧。东宁雪站起身，严肃的说道：“我看你喜欢用精神力均匀的控制三把飞刀，其实这种做法是错误的。你的刀网看似严密，但每次只有一把刀在攻击。”其余的两把则是在空中封堵敌人的身位。郝鹏杰闻言点了点头，还请教官指点。你完全可以灵活一些，将精神力专注于即将发动攻击的那一把飞刀，而不是浪费精神力在其他两把上。东宁雪控制着冰锥在空中飞舞，时快时慢，飞时飞虚，这样会使你的攻击强度提升一个档次。不过需要你对精神力的运用绝对纯熟。郝鹏杰看着在东宁雪操控下如游鱼般的冰锥，陷入了思考中。下一刻，他的眼睛猛地一亮。我懂了。多谢教官指导，郝鹏杰兴奋地说道：“这是我应该做的。你的进步速度很快，没记错的话，你之前最多只能操控两把飞刀。”东宁雪忍不住夸赞道，脸上带着欣赏的神色。再过一个星期，训练营里就会举办排名赛，到时候就挑战陆景去检测下你最近的成果吧。陆景，郝鹏杰听到陆景的名字，突然打了个哆嗦，原本自信的脸上浮现出了一抹金色。没由来的，他的脑海一阵刺痛，就仿佛是有了心魔一般。你怎么了？东宁雪察觉到了郝鹏杰的异样，皱着眉问道：“我发现每次你一看到陆景，就好像看到了什么恐怖的东西。那家伙有那么可怕吗？”他还以为是陆景在荒神丛林中的表现，震撼到了郝鹏杰，在他心中留下了心理阴影。郝鹏杰咽了下口水，支支吾吾的说道：“他真的很可怕。”东教官，说出来你可能不信，陆景他应该也是精神系天赋者。什么？你确定？东宁雪猛地坐起身，神色间闪过一丝惊疑。不能百分百确定。之前我用精神领域探查过他，谁知竟然撞到了另一个精神领域上。那个领域强的可怕，如果不是我收回及时，很有可能会伤到根本。郝鹏杰咬着嘴唇，脸上写满了畏惧和后怕。让他和陆景正面对抗，他真的没有那个勇气。这是来自精神层面上的压力，比单纯的境界压制更为恐怖。看着一脸呆滞的郝鹏杰，东宁雪叹了口气，没再忍心追问，拍了拍他的肩膀，便离开了。他刚走出训练室，正好碰上了路过的祝星瑶。星瑶。你之前有了解过陆景，他有没有可能是天赋者？祝星瑶陷入了沉思，突然想起了什么，看向东宁雪道：“很有可能，这个陆景的气血上涨得很夸张，我怀疑他和姚蓉一样，也是防御或者攻击类的天赋者。”东宁雪眯着眼睛：“你说他有没有可能是精神系天赋者？”精神系，开玩笑吧？祝星瑶愣了一下，随后笑了起来：“你见过和防御系硬碰硬的精神系吗？”也是。东宁雪点了点头。郝鹏杰并没有百分百确定。说不定是把别人的精神力领域错认成了陆景的。荒神丛林又不是封闭的，有其他精神系天赋者出现也很正常。祝星瑶忽然有些恨铁不成钢的说道：“这个陆景，前几天我亲自去通知他考核气血，他竟然不理我的，也不知道他天天缩在宿舍里干什么，打飞机吗？他有些后悔那天开完会后没有把陆景留下，就算教不了他什么，最起码可以让他不宅在宿舍里。”你这丫头说话是不是不经过大脑？东宁雪没好气的道：“之前是我亲口说的。”训练营里绝对自由，这是他自己选择的，后果也要自己承担。那怎么办？咱们就不管他了吗？
，再怎么说也是个天才，就这么荒废了，也太可惜了。没事，不用担心。”东宁雪想了想，说道：“这一届的训练营排名战要开始了，每个人都必须参加。等他被之前的手下败将成功复仇后，应该会改掉懒惰的习惯。”他不想再多聊陆景的事，免得心烦，于是问道：“姚荣最近如何了？你有没有好好指导？”宿舍内，陆景换了身干净的武道服，伸了个懒腰。是时候出去测试下自己的实力了。这是他一星期以来第一次走出宿舍楼，呼呼吸了一口新鲜的空气。陆景抬头看向天空，南归的大雁从空中掠过，它们组成了闪电般的形态，在晴朗的空中呈现出黑色的线条。现在已经是晚秋，天气逐渐转冷，街道两旁的落叶堆积了厚厚的一层。陆景看着宿舍外忙碌的人群，很久才收回目光。时间过得真快啊！陆景低头，双手握拳。现在的他。和闭关之前有了很大的不同，在不动冥王经的作用下，身高再次拔高了一些，肌肉轮廓也更加清晰了。不过气质反而是更加内敛了。如果说刚来训练营时，他是一把出鞘的利剑，锋芒毕露，那么现在就是一块已经打磨好的璞玉，神域内藏。今天任务都被抢完了，咱们不如去测试室那边去观摩一下。安武是小圈子，再次聚到一起，一名女孩叹了口气道：“现在的任务越来越难抢了，其他地方的学员都有大哥罩着。”咱们这些没大哥的，只能捡他们不要的任务。而且你们发现没有？因为陆景之前表现的太耀眼，得罪了太多人。那些家伙还专门针对我们安武市的人，真是太憋屈了。本就对陆景颇有微词的青年顿时来了气，咬着牙说道：“对啊，他装完就跑，把烂摊子扔给我们，自己去当缩头乌龟没？我们不需要他，怎么付出？最起码撑个腰也行啊。”冷月月在一旁默默听着，没有说话，他的注意力全都放在了压力测试室内。压力测试是四四方方。通体由一种特殊的透明材料打造，可以从外面清晰的看到里面的情况。这也是为了保护测试学员的安全，可以在发生意外的第一时间发现异常。此时的压力测试室内，一个身材强壮的女生正咬着牙站在那里。她看上去不到二十岁，样貌粗犷，如果不是一头长发，很难分辨出她的性别。女生紧握双拳，胸膛有节奏的起伏着，身上泛着古铜色的光芒，正顽强对抗着四面八方袭来的压力。忽女生吐出一口浊气。身子低伏，将地面上放着的杠铃猛地举了起来，而在一旁的显示屏上，计时器正不断跳动。这妹子太强了，以后恐怕找不到男人啊！测试室外围着不少学员，有的在排队，有的单纯是看热闹。人家可是姚氏武馆的接班人，娶了她就相当于拥有了整个姚氏武馆，这条件还缺男人。是啊，姚荣的防御似乎又变强了，之前他只能在三倍压力下勉强抬起杠铃，现在竟然能直接举起来了，又破了记录。天赋者这么恐怖的吗？冷月月也在一旁看得出神。突然有道风吹乱了他的刘海，他伸手撩了下头发，突然看到不远处站着一道熟悉的身影。陆景，冷月月惊喜的跑了过去，果然是陆景。而刚刚还在议论陆景的几个安武师学员，此时表情多少有些不自然，不约而同的朝后退了几步。陆景，你怎么来了？陆景目光扫过脸上布满了惊喜的冷月月，笑道：“闭关这几天实力有突破，想过来测试一下。”对了。你最近怎么样？我看你气血也浑厚了不少。冷月月见陆景关心自己，眉毛顿时上扬，开心的说道：“那当然，我可努力了。”陆景笑了笑，将腕表凑了过去，赚了三十点积分给他。这些积分你拿去花，应该足够撑到训练营结束了。这，冷月月刚想拒绝，但看到陆景那副不容置疑的表情，只好默默收下。他的心脏砰砰直跳，没有任何女人可以拒绝给他钱花的男人。之前他辛苦一天，也只能赚取五点积分。现在直接白送了三十点，怎么能不让他激动？不对，怎么能让陆景白送呢？冷月月在心中吐槽自己，拿了别人的好处，肯定要回礼啊。不过回什么好呢？陆景还不知道，冷月月此时正在疯狂脑补，他这么做完全是因为积分太多了，根本就用不完，浪费也是浪费，不如送给朋友。没有理会低头脸红的冷月月，陆景直接来到了压力测试室前。卧槽，这不是陆景吗？他怎么来了？不会是要挑战压力测试吧？前面几名排队的学员认出了陆景，忍不住脱口说道，声音传出很远，在现场掀起了不小的轰动。陆景可是天才训练营的名人，虽然由于闭关的原因热度下降了不少，但依旧是大家谈论的话题。随着陆景的走近，前面排队的学员纷纷后退，将位置让了出来。谢谢。陆景淡淡说道，径直走上前，看起了压力测试入口处竖着的告示牌：一、进入测试室前必须热身；二、不允许携带任何易碎物品；三。身上有伤口或做过手术的不允许测试。四、测试过程中尽量避免幅度过大的动作，量力而行。第一，随着提示音响起，
，测试室的大门被打开，精疲力尽的姚荣从里面有气无力的走了出来。他手扶着墙，双腿止不住的颤抖，仿佛下一刻就要倒下一样。姚荣，我来扶你。不少提前准备好的舔狗们赶紧上前，搀扶住了他。在两名男生帮助下，姚荣蹒跚的向前走去。路过陆景的时候，姚荣的眼睛瞪得老大，正准备说些什么。陆景已经大步走了进去，卧槽，这个陆景不热身就进去了。搀扶着姚荣的两个男生被吓了一跳，他也太自大了吧！不热身就开始压力测试，等着出丑吧。有好戏看了，压力的突然变化会让身体无法适应，甚至会大小便失禁的。冷月月刚想提醒一下陆景，但测试室的门已经关上了。见他一脸担心，刚刚退远的女生又凑了过来，幸灾乐祸的说道：“让他逞能，等会别尿了裤子。”一旁的男生也笑着点了点头。聚精会神的看着玻璃房里的陆景，眼里充满了期待。此时，在陆景光脚站在白色的特制地板上，地板上布满了凹凸不平的防滑材质，踩上去软软的，很是舒服。在测试室的一角，有一个档位开关，陆景上前拨动到一倍压力，嗡，一道刺耳的机器嗡鸣响起。随后，陆景便感觉自己的身体稍微重了一些，脚下的地板也似乎变得更软了一些。尝试着走了几步，好像没什么影响。这就是一倍压力，太轻松了吧？他很不满意，直接将一倍压力调到了二倍压力。嗡，这次的变化倒是明显了起来，空气变得粘稠起来，呼吸需要用到更大的力量。陆景晃动了一下有些僵硬的脖梗，随后对着空气随意挥出了几拳，气流轰鸣，产生了一阵震音爆声。而在测试室外，众人都看傻了眼，什么情况？这陆景怎么看起来这么轻松？他还在打拳？他不会开的是一倍压力吧？我在一倍压力下也可以自由行动的。不少面露疑惑的学员走到陆景背面，想看到仪器上显示的压力倍数。卧槽！有人看清了仪器上的数字，直接国粹脱口而出：“他，他开的不是一倍，是二倍。”什么？所有人都被这一嗓子镇住了。二倍压力？怎么可能？二倍压力一点反应都没有。姚荣也是一脸不敢置信，甩开搀扶着的手，走上去，亲眼看了个真切。当看到“二倍压力”四个大字后，他的瞳孔猛地缩小，太恐怖了。他在二倍压力下，每走一步都像在慢放，而且会产生严重的眩晕感。反观陆景这边，不仅在打拳，脚下还在不停的跳动，甚至还能听到因为拳速太快产生的音爆声。他越想越觉得离谱，脸都快贴到玻璃上了。不过还好，自己可是在三倍压力下举起了杠铃。陆景目前还没有打破这个记录。就在这时，陆景停下了打拳的动作，再次拨动了开关。下一刻，仪表上一阵跳动，显示出了四个大字：四倍压力。四倍压力，姚荣再也无法淡定了，眼底闪过一丝骇然。他不是天赋者，又没有炼体功法，凭什么敢挑战四倍压力？姚荣彻底傻眼了，嘴巴大张着，脑海一片空白。四倍压力他是试过的，在打开前能随意走动，打开后整个人被瞬间压在了地上，手指都动弹不得。要不是测试室外的工作人员及时关闭了压力装置，他很有可能会被压到窒息。不是说他天天宅在宿舍里面吗？怎么出来后？强了这么多，姚荣无奈的摇摇头。天才之间亦有差距，即使他已经很努力了，但依旧被陆景迅速拉开了距离。测试室内，陆景在四倍压力下依旧泰然自若，时不时打出两拳，脸色没有一点痛苦的神色，甚至带着若有若无的笑意。如果在这压力室里练上一遍恒星计段体术，收获应该会很大吧？当然，陆景只是想想。他走到房间角落放置的杠铃旁，一只手握住，直接提了起来。所有人都被陆景的动作牵动着目光。当他单手举起重达数百公斤的杠铃时，瞬间炸开了锅。卧槽，这还是人吗？四倍压力下，一般的四进五式，就连动一下也很难吧？你看那个陆景，还跟没事人一样。我已经害怕了，这是个怪物。咚，杠铃落地，在地上砸出了一声闷响。这杠铃似乎砸在了姚荣的心上，让他引以为傲的力气和肉身强度变得不值一提。低测试室传来响声。提示陆景成功通过考核，并且破了记录。姚荣的记录又被破了。什么时候破记录这么简单了？原本以为姚荣创下的记录已经是无法逾越的鸿沟了，没想到被陆景轻松跨过去了。就在所有人都以为陆景要出来时，他竟然再次走向了压力档位旁。他要干什么？难道想在测试室里多修炼一会？陆景他不会是想继续挑战吧？而陆景此时已经调整了测试室的压力，显示屏再次跳动，五倍压力。卧槽，疯了！一定是这个世界疯了！外面聚集的学员们忍不住说了脏话，因为实在想不出用什么词汇形容陆景的行为。乌泱泱的人群产生了巨大的喧哗声，充斥着惊叹、倒吸冷气，不敢置信。而有一个少年在看到陆景后
竟然转身逆着人流走出人群，很快便消失不见。一间训练室内，刚刚歇息完的风清兰再次站起身，准备继续修炼有东教官的指点。我对风系元素的控制又上了一个台阶，再加上我家祖传的风行步，现在的我前所未有的强大。做完热身运动后，风清兰戴上了墨镜，感受了一下身边环绕的风元素，嘴角微微翘起。这次的排名战，我一定要争到第一，夺回东川省第一天才的名号。话音落下。风行兰拿出一颗高级丹药，塞入口中，趁着药力开始练习风行步。就在这时，训练室的大门被推开，刚刚从压力测试室离开的少年气喘吁吁地跑了进来。“风哥，不好了，什么事？这么大惊小怪的，没看到我在训练吗？”风行兰的步子被打断，有些不悦的冷哼一声。少年不好意思地挠了挠头：“风哥，压力测试室的记录又被破了，又被破了。”风行兰眉头皱了一下，那个姚荣的实力进步的这么快。不是姚荣，少年摆了摆手，是陆景，那个入营考核第一的陆景，他出来了。什么？风清兰眼睛瞬间睁大，一种不好的预感涌上心头。跟我去看看。说完，便抄起一旁的外套，随意披上，一溜烟跑了出去，也不在意那颗刚刚服下的高级丹药的药力会不会浪费。这就是五倍压力吗？陆景的表情不再随意，而是稍微认真了一些。周围的空气再次变得凝结，就仿佛整个人陷入了淤泥之中。每一次迈步和呼吸都比之前要困难了数倍。不动冥王经，随着陆景在心中默念，身上猛地泛起一层淡淡的金色灰芒。下一刻，就在所有人瞩目的时刻，陆景突然整个人朝前倒去。他倒下了，不会是撑不住？快点关闭设备！然而，有些人的话还没说话，就瞬间傻了眼。只见陆景朝前倒去，双掌前身撑住身体，然后很自然地做起了俯卧撑。这是个妖怪吧？陆景表情再次变得轻松。在不动冥王经的加持下，身上的压力瞬间消失了大半。他双手用力，直接将自己的身体从地面弹起，整个人又站立了起来。接着走向杠铃，想尝试着举起。而在人群后方，风星兰带着小弟以最快的速度赶了过来。然而围观的人实在太多了，他们什么也看不见，只能听到人群中时不时爆发出惊呼：“太他妈强了！五倍压力下竟然能行走自如！我进去连一倍压力都差点站不起来。”不愧是入营考核第一，就这天赋谁比得上？可不是，连姚荣这个天赋者都撑不到五倍压力。风行兰在一旁听得真切，他身子猛地一震，忍不住咽了下口水。有这么夸张？他再也忍不住了，双手用力，使劲扒拉着身前的人群。你他妈谁啊？挤什么挤？一声声埋怨和咒骂声传来，但在回头看到风行兰的样子后，无一例外选择了认怂。风行兰竟然也来了，怪不得他这么着急，他可是陆景的手下败将。嘘。别乱说话！你看他脸都黑了，小心拿你出气。风心兰没有理会闲言碎语，一双眼睛死死盯着前方透明的测试室。在看到显示器上的五倍压力后，脸色更加难看了。真的是五倍压力？怎么可能？测试室内，陆景这次没有拖大，直接双手握住杠铃。起，气沉丹田，陆景体表的金色光芒更盛。杠铃先是被他提到膝盖位置，随后猛地高举到头顶。紧接着，计时器开始计时。低测试是响起提示音，陆景已经通过了五倍压力测试。风行兰怎么也想不通，这个陆景是怎么做到的？本来以为陆景自暴自弃，不求上进，自己很快就能追上他。为了复仇，为了心中的这股信念，风行兰每天起早贪黑，身上的汗水都能蓄满一桶。但结果呢？每天窝在宿舍里的陆景，竟然比他的进步还大，他完全接受不了。风哥，接受现实吧。一旁的小弟看着风行兰呆滞的表情，忍不住叹了口气，安慰道：“风哥。”他本来就力气大，在压力测试拿到好成绩也是正常的。你最擅长的是速度，这方面他绝对比不上你。咱们不能用自己的短处去碰人家的长处，不是？小弟说完捶了捶胸口，做了个我相信你的动作。五倍压力对我来说强度正好，在网上可能就无法正常运动了。陆景看了眼压力档位，再考虑要不要再加一倍。如果将不动冥王经催动到极致，应该可以通过吧？那就是一试自己的极限在哪里。想到这，陆景不再犹豫。朝压力档位走了过去，随后淡定地调到了六倍压力。围观的学员们见陆景在档位面板上进行着操作，还以为是他坚持不住了。快看，陆景要结束压力测试了。毕竟是五倍压力，一般人可能会被直接压成肉泥。是啊，他能撑这么久已经很不容易了。然而下一刻，嗡一道轻微的震动声传出。卧槽！风行兰挤在最前面，他看得真切，陆景并没有关闭压力，而是调到了六倍压力。他不敢相信，双眼一黑，差点就要昏了过去。你们快看！
，陆景调到六倍压力了。我擦，他这是要干什么？不要命了吗？测试室内，随着压力的增大，陆景的表情也变得有些奇怪起来，脊柱被压力压得微微弯曲。如果不是不动冥王经，我根本就不可能还站在这里。陆景紧咬牙关，尝试着将不动冥王经催动到极致。下一刻，他的眼底闪过一丝金芒，测试室施加给他的压力顿时少了将近三成。陆景慢慢挺直腰板。表情也逐渐恢复了正常。我的妈呀，六倍压力下还能站得这么直？啧啧，这陆景的实力到底有多强？不会已经是五金武士了吧？风心兰现在被刺激的只想哭。陆景的一番操作已经让他麻木了起来。只见陆景一步一个脚印的朝杠铃走去，速度比之前要慢上不少。不会吧？他还要在六倍压力下举起杠铃？这不可能，没人做得到。卧槽，真举起来了！风心兰双眼一黑，直接瘫在了地上。与此同时，训练营教官办公室内，学姐姐经过一个星期的筛选，又淘汰掉了一百名学员。现在训练营里只剩不到一百人了。祝星瑶手中拿着一份报表，一边翻看一边说着：“嗯，接下来还得增加一些难度，把任务积分调低一点。”东凝雪蹙着眉：“这些人在这里也是浪费资源，不如趁早离开。”祝星瑶咬着手指，叹了口气道：“哎，咱们这样是不是太残忍了？我看他们整天抢着做任务，挺不容易的。残忍。”东凝雪笑了，笑容很冷。别忘了，我们天才训练营成立的目的，就是为了选拔出最出色的那个人，其余的学员都是陪跑罢了。几百人最后只能留下一个，就是这么残忍现实。东凝雪摇了摇头，冷声道：“与其让陪跑的学员浪费时间，不如赶紧把那个一选出来。你不要太感情用事，孰轻孰重还分不清吗？”好吧，祝星瑶有些委屈的撇撇嘴。此时，一名身穿军服的中年人走了进来，打断了他们的谈话：“报告长官。”今天姚荣学员又破了自己昨天留下的记录，又破记录了。东凝雪稍微惊讶了一下，很快恢复了平静。看来星瑶，你把姚荣教导的很好啊。最近他的进步很大，说不定能和郝鹏杰争一下那个名额。那当然，也不看他老师是谁。祝星瑶得意的昂起了头，开心的哼起了小曲。虽然他看起来不怎么靠谱，但确实是在姚荣身上下了不少功夫。滋滋，就在这时，汇报工作的士兵对讲机响起，呼叫呼叫，压力测试是记录再次被刷新，刷新人为陆景。收到，请回复。滋滋啦啦的声音在办公室内回荡着。东凝雪表情惊讶，连忙拿过士兵手中的对讲机。这里是东凝雪，听到请回复。东凝雪提高了声音，将陆景破纪录的成绩详细汇报一下。回长官，陆景在六倍压力下成功举起杠铃十秒。喂，长官，你还在吗？不只是东凝雪，就连一旁的祝星瑶和士兵全都陷入了沉默，每个人脑子里都嗡嗡直响。啪！东凝雪挂断了对讲机。扔给了士兵，六倍压力。东凝雪看向祝星瑶，询问道：“我没记错的话，在姚荣之前，最好的成绩是三倍压力下举起杠铃十秒，然后被他刷新了四倍压力的记录。”“是啊。”祝星瑶点了点头，然后被陆景用六倍压力的记录又刷新了。“我不信。”东凝雪蓦然起身，走出了办公室。“我要亲眼看一看，不然我接受不了。”“学姐姐，等等我。”祝星瑶赶紧追了过去。二女直奔压力测试室，只留下了士兵一人抱着对讲机。还没有回过神，而当东凝雪和祝星瑶走后，对讲机再次响了起来：“喂喂喂，长官，我这里又有新情报要报告。压力测试室的记录又被刷新了，还是陆景，这次是七倍压力。”士兵彻底妈了，大脑一片空白。七倍压力，是你疯了还是我疯了？士兵死死地握着手中的对讲机，朝里面吼道：“他一分钟之前不是刚刚通过了六倍吗？现在怎么又七倍了？”对讲机那头显然也是妈了，声音有气无力。陆景通过六倍压力后没有休息，直接挑战了七倍，并且顺利通过。与此同时，压力测试室内，砰，一声闷响。随着陆景的松手，杠铃以肉眼看不见的速度镶嵌进地面，四面八方磅礴如海的压力，如海浪般不停冲击着他的身体。陆景紧咬牙关，用出全身的力气，在测试室内艰难行走着。不只是皮肉被挤压的通红，就连五脏六腑都传来不堪重负的痛感。这就是我的极限了。陆景大口喘着粗气，双腿忍不住颤抖，身上渗出密密麻麻的汗滴。随着时间的流逝，他的体力如流水般消耗，身上的金光也弱了不少。黄昏的夕阳渲染开一片晚霞，余晖透过云层，均匀的洒在陆景身上。这层余晖很好的遮盖住陆景泛着金光的皮肤。呼，陆景沉静心绪，默念不动冥王经口诀，一股连精神力也感受不到的神秘金色能量被瞬间勾引、牵扯了过来，在他体表缠绕，渐渐融入了进去。一呼一吸之间，一根根血管，一条条经络都充斥着这种能量。
，身体里的能量再次得到补充，虚弱疲惫感一扫而空。陆景脚下步子一动，竟然产生了一股轻盈之感，还真是七倍压力。测试室外，东明雪和祝星瑶以最快的速度赶了过来。二女透过玻璃，清晰的看到测试室内显示屏上清晰的七倍压力四个大字。这小子身上到底藏了多少东西？越来越恐怖了。东明雪皱着眉，她发现自己似乎从来没有真正了解过这名学员。即使他在入营考核拿到了第一，自己依旧没有将他放在最终名额里。但这名学员所表现出来的实力，比他看好的天赋者还要强上许多。祝星瑶像是看到了什么好玩的玩具，双眼放着光，咽了下口水。我对他越来越有兴趣了。看着陆景若无其事的在压力测试室内走动，所有人都没再觉得意外，似乎这是一件很平常的事。当陆景踏入测试室开始，他们就被陆景的一番操作震惊到无以复加，连续的精神打击和刷新记录。上一秒还处在惊讶情绪当中，又被新的不可置信所覆盖，他们已经麻木了。有些人甚至嘴巴一直没有合上，嘴里的口水都流了出来。吱啊！压力测试室的门被打开，所有人都屏住呼吸，神情复杂的看向那个耀眼的少年。少年身姿挺拔，白皙的皮肤在余晖的衬托下熠熠生辉。如果不是身上的衣服被汗水打湿，根本看不出来他刚刚挑战了七倍压力。陆景打开门后，发现外面被围得水泄不通，眼中闪过一丝疑惑。下一刻，他激发体内气血，一股冲天的血色狼烟升起，将他身上的汗液瞬间蒸发了个干净。晚秋的凉风吹来，一丝丝沁人心脾的凉意，让他的心情也清爽起来。麻烦大家让一下。陆景微笑着挥了挥手，准备往外走去。陆景，给你水。就在这时，一个身材姣好、脸色微红的妹子跑了过来，手里捧着一瓶矿泉水。陆景微微一怔，接过后点了点头，谢谢你。见陆景接过了自己手中的水，女生脸上的红晕更浓了。眼睛里都是小星星的形状，客气了，这是专门给你买的。一旁被人群挤出来的冷月月也看到了这一幕，整个人气得牙痒痒。这个递水的女生她认识，就是和她一起接任务的那个，前不久还在吐槽陆景不给他们撑腰，现在又上去献殷勤，气死我了！小狐狸精，小绿茶，冷月月恨不得现在就冲上去把那女生从陆景身边拽开。而在更远处，东明雪和祝星瑶在树下站着，祝星瑶舔着棒棒糖问道：“学姐姐。”我觉得名额已经可以确定了，就目前陆景的实力，应该没有意外了。东林雪闻言沉默了一会，然后轻声嗯了一下。他心里也知道，通过七倍压力测试代表着什么。陆景的肉身强度已经到了一个恐怖的地步。如果说之前陆景表现出来的只是逆天的权益和强大无匹的战斗力，但依旧有着短板，那就是身体防御。所以他才对风心兰和郝鹏杰这么看重。这二人一旦成长起来，击败陆景就会非常轻松。一个利用速度。另一个则是防不胜防的精神攻击。然而，现在陆景突然强到了一个让他觉得不真实的地步，就好像偌大的羊圈里突然出现了一匹恶狼。就在这时，思考问题的东明雪突然看到风心兰一脸生无可恋的准备离开。风心兰，过来下。东明雪将他叫住，问道：“你小子怎么说？有没有信心在排名战打败他？”“我，打败谁？”风心兰翻着白眼，指了指自己，又指了指陆景的方向：“我是挺自信的，但是我不傻呀。”陆景他简直不是人，是个怪物。我现在对他没有一丝战意，因为差距太大了。压力测试结束后，陆景便准备离开。突然，他想到了通过测试后好像是有积分奖励的，于是找到工作人员，递上了自己的腕表滴。奖励已到账，当前积分238点。陆景有些惊讶，没想到这次直接奖励了100多点积分。这一下积分是彻底用不完了。积分到账的声音传出很远，又给众人带来了一次震撼。你们听到了没？ 238点积分，恐怖！这么多积分，我想都不敢想。陆景握拳感受了一下自己的状态，身上的力量还很充沛，于是绕开人群，朝旁边的身法测试室走去。随着他的迈步，围观的众人纷纷让开了一条路。看着陆景的前进方向，不少人心中都升起了一丝好奇。陆景他好像是朝身法测试室那边走了，他不会是想继续挑战身法测试吧？快，快跟上！就这样，陆景在前面慢慢走着。后面跟了一大群吃瓜群众，就连准备离开的风心兰也被吸引，跟在了后面。毕竟身法和速度是他的最强底牌，他也很想看看陆景现在速度如何。万一陆景的速度比不上自己呢？东凝雪和祝星瑶对视了一眼，二人不约而同的也跟了上去。身法测试室和压力测试室有很大的不同。陆景仔细观察着眼前这条长约数百米的环形长廊，长廊的材质也是一种透明的特殊玻璃。在地板和天花板上安置着不少激光装置，在学员进行测试的时候会射出激光。
让学员在奔跑的过程中不断躲避。只要在规定时间内被激光射中，测试便会立即停止，宣告失败。相比起压力测试，身法测试更讲究技巧和熟练度，难度也更大。目前的记录是由风星兰留下的，在第三关坚持了一分钟的时间。第一关开启，请测试人员准备入场。陆景走进玻璃长廊，朝前跑去。第一关很简单，只要在一分钟内跑完三圈。并且躲过激光就算成功，大部分的三进五者都能顺利通过。激光的数量也少得可怜，只激发了不到十个。陆景很轻松的便跑完了三圈，继续开始第二关的测试。第二关开启，随着提示音响起，长廊内的激光数量陡然增加了数倍，通关要求也从三圈增加到了四圈，难度增加了数倍。超过九成的学员都止步于此，这么简单？陆景感受着身边流动的清风，面色平静的朝前跑去。一道道激光擦着他的身子划过，还没等测试室外看热闹的众人反应过来，陆景便已经跑完了四圈，通过第二关的考核。这对我来说太简单了，直接跳到第四关吧。陆景抬起头，对着头顶的摄像头说道。下一刻，密密麻麻的激光射出，就像光污染一样，起码有着数万道。第四关开启，请测试人员准备。刷刷刷，无数道赤红色的激光射来，陆景如猎豹般朝前冲去。月影摘星诀运转。他迈着诡异的步伐，在几乎布满激光的长廊再次提速。在月影摘星诀的帮助下，陆景轻松地穿过了一片片激光网，如同闲庭信步，在自家的后花园游荡，轻松惬意。第一、第四关通过，记录刷新。随着提示音响起，激光也渐渐暗了下来。陆景还有些意犹未尽，没想到这么轻松就过了。在这种环境下，月影摘星诀的进步飞快，又破纪录了。外面围观的群众顿时炸了锅。卧槽！我还没反应过来，只看见一道身影闪过，太恐怖了，比风星兰当时闯第三关时的速度还要快。众人议论纷纷，脸上布满了惊讶。而且你们发现没有，陆景他通过第四关时那种诡异的身法，是不是跟风星兰的风行步有点像？此时的风星兰一脸呆滞，呆愣着站在原地。修习风行步多年的他，一眼就看出陆景是用了某种身法。更离谱的是，陆景的身法明显比他们家祖传的风行步要强好几个档次，这怎么可能？他引以为傲的天赋和风行步，陆景竟然也有，甚至还碾压了他，就好像自己梦寐以求的东西被人随意伸手就够到了一样。这种巨大的心理反差，让风行兰从内心深处感觉到无力。场外的风风雨雨与陆景无关，他对身法测试是起了兴趣，想借此来锻炼自己的月影摘星诀。接下来继续增加难度吧。陆景示意工作人员开始第五关的测试，工作人员满头大汗。双手颤抖着按下了第五关的按钮。从身法测试室建成时起，第五关就没有被开启过。所有学员基本上都只闯过了第三关，倒在了第四关。第五关开启，请测试人员准备。数不清的红色射线再次启动。与前几次不同的是，这些射线开始有规律的转动起来。这无疑大大增加了难度。在奔跑躲避的同时，还要计算射线的运动轨迹。陆景脱下上身碍事的武道服，露出了精壮的腱子肉。咻！整个人几乎化成了一道残影。陆景将月影摘星诀第一境界追云发挥到了极致，一瞬间便穿过了几十道不断变换位置的激光，如同一只翩翩起舞的蝴蝶飘然而过。身法测试室不远处，东宁雪和祝星瑶紧紧盯着陆景的身影。东宁雪一脸认真的道：“星瑶，你看他的动作，应该是某种身法。”祝星瑶眯着眼睛，他是在第四关的时候用的身法，对他的速度加持很大，甚至比他通过第二关时还要轻松的多。东林雪点了点头，这小子不是普通家庭出身吗？怎么会这种玄妙的身法？看起来比风心兰的身法要强上不少。说完，他还看了一眼风心兰，只见风心兰已经闭上了眼睛，脸上挂着两行热泪，心里不知道在想什么。谁知道呢？应该是有什么奇遇吧。祝星瑶耸了耸肩，不得不说，他再次给了我们惊喜。东林雪叹了口气，哎，现在看来，陆景已经预定唯一的名额了。此时的陆景已经围着长廊跑了两圈。很多次都和激光贴身而过，看得众人都为他捏了一把汗。但每次险象环生的时候，陆景都能安然通过。第四关应该是他的极限了。东宁雪忽然说道：“他的实力够强，相比起其他人，能看到更多细节。第五关的激光数量要比第六关多上一倍，以陆景目前的状态，根本无法通过。”嗯，不过第四关的成绩已经很不错了，应该没有人能突破这个记录了。祝星瑶点了点头，认同他的看法。陆景保持着专注。眼睛紧盯着前方数百道来回晃动的激光，近乎将前面的道路全部堵死。如果只是依靠月影摘星诀，很有可能会被激光射中。不是月影摘星诀不强
，是因为陆景景处在第一境界追云，而且激光射线不停转动，干扰着他的判断。在没有使用精神力的情况下，只能靠着直觉和反应来快速闪避。之前机关之所以没有使用精神力，也是想在这种环境下练习下月影摘星诀，还是先过了再说吧。下一刻，陆景将精神力外放，世界仿佛在一瞬间被按下了慢放。在方圆100米之内，不仅是激光的轨迹。就连任何风吹草动都被他清晰感知 ，so， 几乎是一瞬间，陆景便猛然冲出，如一枚出膛的炮弹。这次他没有左右闪躲，而是用精神力抓住了激光网的一瞬间漏洞，直接冲了过去。心脏急速跳动，气血在沸腾涌动，耳边呼啸的劲风不断划过他的脸颊，就连长裤都在猎猎作响。轰！陆景眨眼间便跑完了两圈，在身后留下一片真空区域，顷刻间被挤进来的空气填满。卧槽！我的眼睛已经看不见陆景在哪里了。身法测试室外，围在一起的吃瓜群众已经有些麻木。而刚刚说陆景最多只能通过第四关的东凝雪，也已经说不出话来。一旁的祝星瑶看着他那呆滞的表情，不禁有些想笑。早就说了陆景是个怪物，你还不信？之前拿五狂和他比较，简直是个错误。东凝雪瞪了祝星瑶一眼，道：“陆景今年好像是18岁吧，而五狂那时候已经20岁了。嗯，不管是从年龄上。”还是整体实力，五狂都被彻底碾压了。而在他们不远处，安武市的学员们此时也个个激动的无以复加。之前对陆景不满的青年指着前方喊道：“哈哈，看到没？他是我们安武市的人。虽然陆景和他们并不熟，甚至可以说是不认识，但同为安武市的学员，青年依旧感觉脸上有光，腰杆不由得挺得笔直，浑然忘了自己之前是怎么揶揄陆景的。”此时，身法测试室内，陆景第五关的测试已经接近了尾声。红色激光交织成密密麻麻的网格，只在瞬息间留下一个足够陆景通过的空隙，而陆景就像预判到了激光的走向一样，提前就等在了那里。这一番操作让所有人都傻了眼，不知道陆景是怎么做到的。陆景的反应这么快吗？神经反应速度是可以练出来的。只有刚刚收到消息赶来的郝鹏杰丝毫没有意外，他知道陆景是用了精神力来感知激光的走向，能快到这种速度，只能说明陆景的精神力深不可测，很有可能在三境以上。太恐怖了，比我老师还要强。在遇到陆景之前，郝鹏杰经常外放精神力，他喜欢用自己的精神力领域探查别人的秘密，除了秘密，还能看到一些有趣的事情。而在遇到陆景之后，他就彻底改掉了这个坏习惯，生怕一不小心撞到陆景的领域，损伤精神力，变成痴呆。呼，陆景站稳身子，看着身后停下来的激光射线，长出了一口气，还真有点难度。他捡起地上的武道服，随意的披在身上，推开了测试室的大门。陆景牛皮，大佬，你又破了记录！测试室外欢声震天。冷月月看准了时机，直接挤了进去，抢在别人前面给陆景递了一瓶矿泉水。在陆景仰头喝水的时候，还拿出湿巾擦拭了一下他额头的汗水。陆景眉头皱了一下，并没有阻止。之前给陆景送水的迷妹见状，气愤的跺了跺脚，也跟着凑了过去。陆景，你好厉害，给咱们安武市争光了！现在所有人都知道，安武市出了个叫陆景的超级天才。嗯。陆景看着挤过来的小迷妹，礼貌的点了点头。他不由得有些怀念蓝星那些矜持的妹子。在这个灵气复苏的高武世界，女人基本都是慕强的，谁强他们便崇拜谁。就算是陆景现在要跟这妹子生孩子，他也不会拒绝的，反而会以此为荣。陆景将空瓶子递给冷月月，推开人群朝外走去。陆景，你接下来还要继续测试吗？冷月月在身后喊道。陆景微微一怔，他回头看了一眼，只见这群吃瓜群众依然跟在自己身后。陆景摆了摆手，别跟着了，很困，我要回去睡觉。随后，在众人呆愣的目光中，大步离开。陆景大佬，还真是喜欢睡觉啊！我们实力进步太慢，是不是因为睡眠时间太少了？你跟怪物学，首先你得是个怪物才行。从测试室出来后，陆景直接回了宿舍。他这次之所以出来，就是为了测试下自己暴涨的实力。既然目的已经达成，那就没必要待在那里被人围观了。接下来的几天，他依旧是宅在宿舍里，继续修炼。月影摘星诀和不动冥王经，一天天倒也过得充实。中途冷月月来了一次，通知他记得参加排名战。一星期后，清晨，东凝雪将所有人都聚集在了广场上。少年们，恭喜你们坚持到了最后。他看着站得整整齐齐的五十个人，满意的点了点头。在难度加大之后，训练营的人数便开始飞速下降。现在留下的这五十个学员，全部都是各式天才中的精英。接下来便开始本届天才训练营排名战。决出东川省的最强天才，东凝雪冷冰冰的声音响彻了整个广场。排名战的规则很简单，先测试气血
，然后测试权力，天赋者则是需要再测试一下天赋境界。测试完后，将综合评估你们每个人的战斗力，根据战斗力进行分组，最后进行擂台战，战到最后的那个便是本次排名战的魁首。听明白了吗？学员们齐声喊道：“明白。”但这声音对于肺活量超人的武者来说，多少有些有气无力。什么排名战？还用排名吗？第一肯定是陆景大佬的了。没错，咱就是来凑数的。身为平和市的第一天才，我竟然难以望其项背。等回去一定好好修炼。祝星瑶听到了台下众人的窃窃私语，小手一抬，一旁的士兵端了三个木盒子出来，咯噔，祝星瑶直接将盒子打开，露出了里面的极品丹药。一股浓郁的丹香瞬间扑面而来，将所有人的目光都吸引了过来。卧槽，这是什么丹药？我光是闻了一下，气血就有凝练的感觉。如果没看错的话，这应该是极品丹药补元丹。极品丹药。这东西有价无市，买都买不到吧？人群中一阵骚动，所有人的情绪都被调动了起来。然而下一秒，朱星瑶直接将盒子盖上，诱人的丹香瞬间被切断。东宁雪语气严肃的道：“这里是三颗极品丹药，用来奖励本次排名战的前三名，所以少年们想要的话就去努力争取吧。”在极品丹药的诱惑下，刚刚还懒散的学员们纷纷挺直了身子，充满了昂扬斗志。为了极品丹药，拼了，豁出去了，反正有三颗。只要不遇到陆景大佬，我还是有机会的。就算是遇到陆景，我也要试一试。万一……算了，要是真遇到，我还是躺地上装死吧。大家安静，接下来开始测试。喊到名字的学员请上台。祝星瑶作为东宁雪的副官，这种叫号喊人的事自然是由他来做。关天月，话音落下，一名女生便是从队伍中走出，来到了提前布置在广场上的气血测试一旁，拿针取血，一气呵成。趁着气血测试需要时间，关天月一拳打在了全力测试机上。第一，气血测试完成，四十五，二十三卡。第一，全力五千三百九十八千克。女生在听到自己的数据后，脸上洋溢着自信笑容，大步走下了台。五十一，二十三卡已经是达到了三进后期的水准，而自己打出的全力更是远远超出了三进五者的标准。台下一些认识女生的人开始议论起来：“这个关天月我认识。”刚来训练营的时候，才45卡的气血，进步这么大的吗？人家积分多，天天吃高级妖兽肉，进步能不大？这也是他们拼了命也要进入天才训练营的原因。不管是哪一届，只要能顺利从训练营毕业，实力都能得到质的飞跃。祝星瑶继续喊道：“下一个，姚荣。”砰！话音落下，身材壮硕的姚荣一跃而起，落在了台上，将地面震得一阵颤动。第一，气血测试完成， 6 5 72卡。第一。全力 8,178 千克，嘶！偌大的广场传来一阵阵倒吸凉气的声音。不是吧？姚荣之前不是三进五者吗？现在已经是四进五式了。而且这全力有点夸张了吧？这还让不让人活？不愧是天赋者，除了陆景外，应该没人比他的力气更大了吧？听着台下众人的议论，姚荣嘴角翘起，在台上做了个展示肱二头肌的动作，瞬间引来了一阵嘘声。在训练营的这段时间里，他的高级丹药基本没有断过。再加上每天都泡在压力测试室里，气血和力量那是蹭蹭蹭的往上涨。姚荣的目光不自觉的落在了角落里的陆景身上。自己之所以这么玩了命的修炼，跟那个人脱不了干系，是陆景强大的实力刺激到了他。在荒神丛林里，那最后将他轰飞的一拳，成了这段时间梦到最多的场景。作为防御系天赋者，已经很多年没有被这么打过了。现在想想，还真是舒服呢。想到这，姚荣情不自禁的嘤咛了一声，脸瞬间红了起来。看起来竟然有些可爱，跟他那壮硕的体型显得非常违和。台下的众人一脸疑惑：“好好的，你脸红的泡泡茶壶啊！”在不解的目光中，姚荣捂着脸跑了下来。祝星瑶看着姚荣的身影，无奈的摇了摇头。他可能是这里唯一懂姚荣的人。下一个，陆景。随着祝星瑶念到陆景的名字，全场瞬间安静了下来，甚至有些人忘记了呼吸。一道道复杂的目光透过人群，落在末尾的少年身上。少年长相俊美，身材高挑。迎着众人的目光，平静地走上台去。陆景给人的第一印象是平和、阳光，让人心生一种邻家男孩的错觉。如果不是亲眼见过他脚踏巨龙、霸道无匹的无敌之姿，陆景没有理会周围人的关注，接过取血针，撸起袖子便刺了上去。啪！锋利且坚硬的取血针竟然应声而断。陆景挠了挠头，不好意思，要不再给我一根试一试？一旁负责测试的工作人员赶紧上前，递上了一根新的取血针。陆景再次尝试着朝指尖刺去，啪！这次取血针断的更加干脆，
，甚至没在他的手指肚上留下一丝痕迹。那个，陆景举起手，笑着说道：“我申请换一种取血针，这种材质的根本刺不破我的皮肤。”此话一出，不仅是台下的学员们愣住了，就连东明雪和祝星瑶也是一副不敢置信的样子。“可以麻烦快点吗？”陆景平静的开口，打破了寂静的氛围。祝星瑶和东明雪互相看了一眼，面面相觑。现在给这些学员们用的取血针可不是普通材质制成的，事事有一种选玄铁打造，成本极高，非常锋利。五进五式以下的皮肤都可以轻松刺破，怎么到陆景这里就不好使了？去拿金色的取血针来。是，工作人员赶紧一路小跑下了台，没一会就拿了一根金色的取血针上来。给，这根针是给武士测试用的，应该没问题。陆景点了点头，应该吧。到底能不能刺破，他心里也不确定。不过，既然能刺穿宗师的防御，那自己应该也没问题吧？在修炼不动冥王经后，他的皮肤已经坚硬到了一定程度。陆景不禁怀疑，如果哪天自己需要动手术，会不会连开刀的机会都没有？不过转念一想，以他现在的体格，想生病怕不是比登天还难。众人听到陆景说试一试，眼皮又是一阵跳动。试一试，这是说的什么话？难不成你的皮肤比宗师强者还要硬？陆景接过工作人员手中金灿灿的取血针。拿在手中掂量了两下，很快就发现了和普通取血针的不同，光是重量就要重上不少，而且上面还刻画着看不懂的符文。他不知道的是，这根一次性的取血针价值上万元。陆景手上用力，用金色的取血针刺在拇指肚上，紧接着皮肤的弹性超出了他的预料，竟然出现了一个凹坑，不过依然没有见血。我还不信了。陆景皱着眉，继续加大手上的力道，而且还不停旋转，像钻头一样扑。下一刻，取血针终于刺了进去，一滴殷红的血滴出现，被瞬间吸入取血针中。这一幕让现场所有人都松了口气。终于刺进去了，要是再被崩断，我不敢想啊！训练营估计没有比这更高级的取血针了吧？测试一运转，很快便浮现出了一串数字：滴，气血测试完成， 8十，八十卡。寂静偌大的广场上，只有测试仪的播报声，随后便陷入了死一般的寂静。仿佛这天地的一切都在这一刻按下了暂停，所有人的眼睛都大睁着，愣愣的看向那串不真实的数字。半晌后，八十，八十八卡，这个气血是五境。姚荣的六十五卡已经让人感到不可思议了，没想到陆景直接比他高出了十五卡。一向冷静的东明雪，此刻美眸也瞪得大大的。如果他没记错，陆景入营前的气血也就六十多卡，短短的半个月，竟然提升到了这么恐怖的地步，而且。陆景一直缩在宿舍里，并没有用积分去换取过任何武道资源，也没有接受过他们的教导，到底是怎么做到的？陆景没有被其他人影响，只见他缓缓地走到全力测试器前，他深吸了口气，并没有马上出拳。宿舍里只有气血测试仪，并没有全力测试器，所以他现在也很好奇自己的全力到了何种地步。现在无疑是个很好的机会，既然如此，那就发挥出全部的实力吧。陆景丹田渐渐鼓起，调动起全身肌肉的力量。燃力开启，心脏跳动加快，气血狂涌，右手肌肉瞬间隆起，每一道突出的血管都在闪着红光，这是将气血催动到极致的表现。陆景，他要开始测全力了，好恐怖的气息，我感觉这一拳能把天都打出一个窟窿。在陆景正前方，工作人员愣了一下，随后赶紧换了个位置。刚刚的他感觉喘不上气来，就好像被人捏住了心脏，还不够。陆景再次深吸一口气，不动冥王经，叠加。旁人看不到的金色光芒，丝丝缕缕缠绕在他的身上，将他的气血和力量再次提高了一个档次。精纯的气血游动在各处经络之中，如大江大河般激流鼓动。这下离得比较近的学员们纷纷冒出冷汗，下意识朝后退去。他们终于明白了台上工作人员为什么要换位置，这种压迫感实在是太恐怖了。他怎么还不出拳？是在积攒力量吗？听说陆景已经修炼出了拳艺，这种玄妙的东西咱们不懂的。陆景已经摆出拳架，持续了一分钟的时间，但没有一人上前催促。呼一呼一吸之间，陆景陡然放开精神力。精神力领域，在精神力的精准操控下，躁动的气血在这一瞬间收敛了许多。陆景的眼中无他无物，唯有一拳。但他身上的气息不减反增，让正在议论的众人眼角一阵狂跳。如果说之前陆景是一头张扬的洪荒巨兽，那么现在就是潜伏在深渊中的大恐惧，就连周围的温度都在这一刻降了下来。所有的热量都集中在了他一人的身上。下一刻，陆景动了，脚下一步踏出，紧接着滔天的拳意汹涌而出，周身的气势已经凝成了实质。
，右拳缓缓的送出，看似很慢，但这一拳如同撼天滚雷一般，轰隆作响。此拳一出，天地失色，真境拳意已经率先脱出，与陆景的拳头一起砸到了测试器上。没有剧烈的撞击声，能听到的只有刺耳的轰鸣声。东凝雪的瞳孔猛地收缩，在他漆黑的眼眸中，仿佛有一轮新日正在冉冉升起。正在荒神丛林中休息的赤火云龙，突然回头朝入口的方向看去，在远方传来了一阵震耳欲聋的爆炸声，这声势让他感觉很是熟悉。下一刻，赤火云龙腾空而起，在空中不停吼叫着，似乎在用自己的方式回应着什么。大家站稳，不要慌。随着东凝雪冷冰冰的声音响起，台下的学员们终于回过神，渐渐从慌乱中镇定下来。然后他们做的第一件事就是抬头看向了台上的权力测试器。此时的权力测试器已经深深凹陷了下去，就连上方显示成绩的大屏幕也被陆景这一拳震得粉碎。不过内屏还是完好无损，上面显示的数字正在不断向上飙升。所有人都盯着跳动的数字，等待它停下。三千千克，四千千克，七千千克，还在继续跳动，眨眼间已经变成了两位数。后面的单位是吨，十吨，二十吨，三十吨。就在这时。显示器上的数字似乎达到了顶点，不再跳动。然后显示器一阵闪烁，从内部不断蹦出电火花，然后在一声炸响后，冒出了滚滚浓烟，宣告报废。而下面连接着的权力测试器主机也在这一刻解体。在场的所有人，包括东明雪和祝星瑶，全都被一种震撼、惊骇、难以置信的情绪笼罩。三十吨，单位十吨，卧槽，这怎么可能？不少学员都是第一次看到权力测试器显示出吨这个字。他们还以为只能以 kg 为单位，而台上的东凝雪和测试人员脑子还是嗡嗡的。这权力测试机的抗打能力他们是知道的，毕竟这种机器制造出来的目的就是挨打。谁能想到竟然被陆景一拳打爆了？这种情况他们活了这么久还没见过。这种等级权力测试器是专门给宗师境以下的人员测试的，极限承受力就是30吨，而刚刚屏幕上显示的便是30吨。这说明什么？陆景的这一拳已经有了宗师境的实力。这个念头一冒出来，东凌雪不由得心脏狂跳。她回头看向祝星瑶，对方也表情复杂的看了过来。雪姐姐，这，十八岁的宗师，祝星瑶支支吾吾的说道：“现在只要等他的气血跟上来，就是名副其实的宗师了。”嗯，东凌雪不知道说什么好，只能轻轻的点了点头。陆景今年才十八岁啊，竟然打出了三十吨的权力，这要是传出去，怕是能直接轰动全世界的媒体。他现在只感觉像是做梦一样，这么一位少年宗师。竟然是自己训练营的学员，简直不要太魔幻！所有人都傻傻的站在原地，眼睛盯着陆景，就连一旁负责测试的工作人员也不知道该干什么好了。陆景看着被自己一拳轰爆的机器，尴尬的挠了挠头，小声说道：“应该不用我陪吧？我也没想到这玩意这么不经打。”他的话打破了寂静。东凌雪笑着挥了挥手：“不用，你先下去吧，我们还有备用的测试机。”东凌雪这句话是笑着说出来的，一直冷若冰霜的脸首次出现了笑容。一旁的祝星瑶也是心情大好，学姐姐，接下来还要继续测试吗？直接把唯一的名额给陆景不就好了？还是要继续的，必须要给其余的学员一个排名，不然补员单怎么分？工作人员将报废的测试机拉下去，换了一台崭新的上来，测试继续进行中。有了陆景这么个王炸，接下来就算是风心兰和郝鹏杰上场，也没给众人带来什么情绪波动。不得不说，跟陆景同一届并非没有好处，最起码精神承受能力上升了不止一个档次。基础测试结束。天赋者跟我来测试天赋，其余人原地解散，下午进行排名战。东凝雪严厉的声音响起，众人纷纷作鸟兽散。东凝雪起身走到台下，看着风心兰几人，叹了口气。本以为这些天赋者才是值得培养的对象，没想到是陆景留到了最后。突然，东凝雪的眼皮一跳，陆景竟然没走，而是和风心兰、郝鹏杰三人站到了一起。这一刹，东凝雪有些疑惑了，但瞬间心中便有了个大胆的猜测：难不成陆景也是天赋者？风心兰和姚荣也是看着陆景一脸不解，不知道他留在这里干什么。只有郝鹏杰一脸的生无可恋，眼观鼻，鼻观心，不敢正眼看他。陆景，你这是？东凌雪走上前询问道：“我也想顺便测试一下天赋等级，可以吗？”什么？陆景的话瞬间让风心兰和姚荣叫了出来：“你也是天赋者？嗯，精神系天赋者。”陆景淡淡开口道，丝丝轻微的倒吸凉气的声音发出。风心兰捂着脸。悲愤的喊道：“你这么优秀，还让不让别人活啊？”东凌雪在得到陆景的确认后，眼神中同样闪过一丝震惊，不过很快就恢复了冷静。郝鹏杰和陆景跟我走，我带你们去测试精神力
。东宁雪冲着二人挥了挥手，招呼道：“至于姚荣和风心兰，让工作人员带你们去吧。”说完便和祝星瑶一起朝前走去。陆景跟在二人身后，而郝鹏杰则远远的掉在后面。一想到要跟陆景一起测试，他的双腿都开始抖了起来，走路的姿势很是怪异。陆景有些无语：“拜托，我有那么恐怖吗？这么怕我？”看着身后的郝鹏杰，陆景心中恶趣味升起，他特意停下脚步，挡在了郝鹏杰身前。可怜的郝鹏杰低着头，魂不守舍，不小心直接撞到了陆景的身上。啊！郝鹏杰感受到陆景身上的气息，被吓得打了个哆嗦，再也不敢掉在后面了，拔腿就向前跑去。没意思。陆景耸了耸肩，大步跟了上去。一处特制的银色测试室内，里面十分宽敞，房间中间放置着一台方方正正的机器，上面布满了孔洞。祝星瑶走上前，按动了机器的开关。这是用来检测精神力的。你们之前有测试过吗？陆景开口道：“没有。”郝鹏杰则是点了点头。东林雪拍了拍郝鹏杰的肩膀，示意他不要紧张，给二人解释道：“这机器是由密银特制的，价格不菲。至于检测方法也很简单，只要将精神力伸进去就可以了。”说完，指着郝鹏杰说道：“你先来，给陆景做个示范。”郝鹏杰抬眼，小心的看了一眼陆景，慢慢的挪到机器旁。他的眼睛闪过一丝银色的光芒，紧接着测试机器就亮了起来，散发着柔和的冷色白光。大概持续了一分钟的时间，白光消失不见，机器滴滴滴的响了起来。滴，精神力测试结束，精神力一进高等强度，纯度 8% 郝鹏杰测试完便退了回来。东林雪点了点头，一进高等已经很不错了。像你这个年龄的精神系，大多都处在一进低等。虽然东林雪是元素系的天赋者，但是对精神力的等级还是很了解的。陆景没等东凌雪叫他，主动走上前，尝试着将精神力融入进去。下一刻，测试机器散发出刺目的荧光，比刚刚的亮度强上数倍。郝鹏杰下意识咽了下口水，拿手放在眼睛上遮挡着。东凌雪也从测试机器的反应判断出了陆景的精神力境界，应该要比郝鹏杰强上许多，不然测试机器不会有这么大的反应。如果不是亲眼看到陆景成功激活了测试机器，他心里多少还是有点怀疑。毕竟陆景其他方面已经这么强了，如果还是精神系天赋者，那未来的成就简直不敢想。少年宗师加精神系天赋者，东宁雪认识不少天才，但没有一人能与陆景比肩。雪姐姐，她的精神力不会也强得可怕吧？祝星瑶凑了过来，小声说道：“嘘。”东宁雪瞪了祝星瑶一眼，别说话。精神力测试需要在安静的环境下进行，因为测试过程中必须集中精神，对天赋者的负荷很大。说完，看了一眼郝鹏杰。即使测试已经结束，对方的脸上还是渗出了汗滴。可是，祝星瑶想说什么，但是没有说出口，因为他看得很清楚，陆景哪里有吃力，明明一副很随意的样子。此时的陆景正在将自己的精神力源源不断的输送进去。随着他的注入，测试机器也越发耀眼起来。很快，大概过了一分多钟的时间，测试机器似乎已经饱和，白光瞬间消失不见，机器滴滴滴的响了起来。东宁雪三人赶紧走上前去。查看陆景的测试结果。第一，精神力测试结束，精神力二进中等强度，纯度 24% 然而，结果出来后，东宁雪和郝鹏杰全都是一副目瞪口呆的表情。只有祝星瑶不懂这结果意味着什么，依旧在那里吃着棒棒糖。学姐姐，你们怎么了？有必要这么大惊小怪的吗？二进中等挺正常的呀、啊。东宁雪差点被祝星瑶的话给呛到，她没好气的说道：“精神力本来就很难修炼。”像陆景这个年纪能有二进中等，已经是前无古人了。郝鹏杰点了点头，他被陆景的测试结果震惊到忘记害怕，接着解释道：“境界我还能接受，最恐怖的是他的精神力纯度。”哦，精神纯度怎么了吗？祝星瑶被二人的反应吓了一跳，支支吾吾问道。东宁雪美眸从测试机器上移开，看着一旁面色平静的陆景，他眼中闪烁着一抹奇异的光。一般精神系天赋者刚觉醒天赋。纯度会在 5% 左右，像郝鹏杰的 8% 就已经是天赋异禀了。祝星瑶有些不解，会不会是跟陆景的境界有关系？他的境界比郝鹏杰高，纯度自然也就上去了呗。不，精神力纯度和境界没有任何关系。精神境界是指精神力的强度，而不是纯度。看着祝星瑶和陆景一脸的求知欲，东凌雪继续解释道：“精神力人人都有，但只有精神系天赋者可以将其运用起来，并且随着使用逐渐增加强度。但纯度这东西，不管你再怎么努力。”基本一生都不会有什么太大的变化。郝鹏杰叹了口气，生无可恋的摇了摇头。陆景到底是什么怪物啊？精神力纯度竟然是他的三倍，这是什么概念？就算郝鹏杰的天赋境界比陆景要高一境，也会被陆景更精纯的精神力直接碾压。他老师身为东川省最强的精神系天赋者，
，初始的精神力纯度也只有 7% 而已。现在年近古稀，将近一辈子的修行，也只将纯度提升到了 10% 可想而知，为什么郝鹏杰和东宁雪在看到陆景的测试结果后会这么惊讶了。这是纯粹的天赋差距啊，是不管你怎么努力都改变不了的事实。这么厉害，祝星瑶眼前一亮，他现在终于明白了这个成绩代表着什么。突然，他像是想到了什么。皱着眉，用夸张的语气说道：“陆景各方面都这么逆天，怪物这个词都已经不足以形容他了。你们说他会不会不是人？”说完，用手中舔到一半的棒棒糖指了指陆景：“陆景该不会是妖兽变的吧？想偷偷混入人族？这么一来，也就说得通了。”陆景不禁被他这番话逗乐了。他的天赋其实真的很一般，精神力纯度之所以这么高，是因为新武技观想法的缘故。别人没有修炼精神力的方法，所以认为精神力纯度是很难提升的。但在陆景这里，只要在脑海中观想自己的钻石小人就可以了。24% 的纯度不是他的上限，而是他的起点。不过头痛的事情出现了，如果他继续修炼新武技观想法，等下次测试时被人发现纯度再次提高了怎么办？看来得想办法编造一个理由。东宁雪听到祝星瑶无厘头的一番话，心中头一次有了一丝认同。他也怀疑陆景不是个正常人，很想把他的脑子打开研究一下，看看到底是个什么物种。陆景。你是什么时候觉醒的精神天赋？有人教导过你吗？东宁雪一双清澈的美眸紧盯着陆景，想从他脸上看出些什么。陆景稍微思考了一下，很快便想到了一个理由。很早之前就觉醒了。陆景做出了回忆的样子。那时候我还小，有一位老先生找到我，说我天赋异禀，精神纯度异于常人，便收我为徒。既然自己的实力隐藏不了，那就索性抛给天赋。难道我天赋异禀也有错？从那以后，我就跟着师傅开始修行精神力。后来他老人家发现。我的精神力纯度竟然可以随着年龄的增长变高，只是一直没有测试过。还有这种事？东宁雪听到陆景的回答，皱着眉，观察了好一会儿，也没从他的脸上看出任何有用的信息。这时，郝鹏杰突然拍了下大腿，神情兴奋地说道：“我想起来了，我师傅曾经说过，很久以前好像有个人，他的精神纯度增加的很快，应该和陆景一样，只是没他那么夸张。”这样吗？东宁雪点了点头，表情明显放松了一些。陆景也在心中松了一口气，郝鹏杰这波真是神助攻啊！要是真暴露了自己有增加精神力纯度的办法，很有可能会惊动那些实力深不可测的老怪物，到时候自己面临的将是无穷无尽的追杀。如果自己孑然一身，往深山老林里一扎也就算了。可是陆景有家人，有父母和妹妹，身上的责任让他懂得了什么叫担当，这也是迟迟没有将合成出来的功法传给妹妹陆乐怡的原因。他能确保自己守口如瓶。临危不乱，但陆乐怡年龄还小，心智不够成熟，实力的突然飞涨很可能会引起某些人的注意。一旦有人深挖，多半会猜到陆家藏着什么秘密。两个资质平庸的孩子都突然像换了个人似的，肯定不正常。到时候，陆乐怡无疑就成了突破口，会第一个陷入危险。当然，陆景并不是不打算将这些功法传承下去，等他强大到一定境界，拥有了在这乱世中自保和保护家人的实力，到时候自然会将功法传给他们。甚至开宗立派，带领人族走向繁荣昌盛也并非不可，而这一天指日可待。老天爷太不公平了，怎么独宠你一个啊？东宁雪已经接受了陆景天赋超然的事实，没有再多想，他只是单纯的有些无法接受。本以为自己26岁突破到宗师境界已经很强了，但陆景的出现彻底摧垮了他的骄傲。再次看向陆景时，眼神中已经带上了一丝羡慕。一旁的郝鹏杰在陆景的刺激下，紧张到极致后，反而轻松了不少。竟然主动跟他搭起话来，陆景，你应该还没有去天赋者协会认证吧？陆景闻言摇了摇头，天赋者协会，还是第一次听说。因为天赋者稀少，所以你没听说过也很正常。每个省都只设立了一处，我老师就是东川省天赋者协会的教员。郝鹏杰一脸殷勤的解释道：“地址就在武协后面，你可以抽空去认证一下天赋者等级。认证之后会有很多福利，比普通武者的福利好多了。”陆景点了点头，好，有时间我会去的。半晌后，东宁雪平复下心情，看了眼陆景和郝鹏杰，开口道：“都测试完了，就别在这里待着了。你俩回去吧，记得准时参加下午的排名战。”陆景歪了歪头，认真的说道：“教官，我觉得我没有参加排名战的必要了，可以回去睡觉吗？”东宁雪，你小子这么喜欢睡觉？东宁雪有些无语。天才训练营自从创办时起就没有内定过魁首，每一届的魁首都是自己在排名战中杀出来的，因为他们的实力差距不大。很有可能某些学员会在最后时刻突破，实力发生质的变化。但这一届，天才一点也不比之前的几届少，只是陆景实在太强了，其他学员再怎么突破也不会是他的对手。
。想清楚后，东宁雪和祝星瑶对视了一眼，二人同时点了点头。行，这次破例推举你为魁首，但是如果有人不服你，想对你发出挑战，你还是需要出来证明一下的。一旁迟迟没走的郝鹏杰突然插嘴道：“不可能，没人会喜欢挨揍，给自己找不自在啊！你怎么知道没有人喜欢挨揍？有的人享受的很呢。”祝星瑶笑了笑，脑中浮现出了一道壮硕的身影。陆景，别开玩笑了。东宁雪瞪了祝星瑶一眼，正色对陆景道：“陆景，魁首不仅是一个称号，还要代表我们东川省参加一场全国性的竞争，争取全国唯一一个龙玉星星的称号。”龙玉星星，陆景神色一凝，这个称号他还是第一次听到。龙玉应该是代表华国，毕竟华国的图腾就是龙，而星星也很好理解，就是诞生不久的星星。二者合在一起，难不成是全国最耀眼的星星？东宁雪看出了陆景的疑惑。解释到武者的境界划分，你应该知道吧？武者、武士、武师、武侯、武君、武皇、武圣，而在武圣之上的存在被统称为龙域。东宁雪将“龙域”二字说得很重，眼中充满了憧憬。这一境界已经不能称为凡人，而是一国之象征所在，是立国之根本。原来如此，陆景恍然大悟，原来宗师后面还有这么多境界。他瞬间有种世界观被颠覆的感觉。现在我华国只存是一名龙域，年龄已经高达四百岁有余。东宁雪叹了口气，眼中闪过一丝伤感。而且听说他老人家最近身子不太好，他们那个境界一旦开始生病，就说明大限之期已经。他没有将话说完，但陆景已经猜到了：一旦失去龙域，华国的整体实力将会下降一个档次，在社会上的地位也将变得低微，很有可能会有其他国趁机发起战争。而龙域星星就是我华国未来的希望。陆景下意识地深吸了一口气，感觉身上多了一份沉甸甸的担子。东宁雪平复下失落的情绪，继续说道。这也是为什么每个省每年都要举办天才训练营的原因，就是为了一步步选拔出最适合的那个人。当然，即使被选中成为龙域星星，也不意味着会向你无限提供资源，必须要经过一段时间的观察和背调，确定你有资格后，才会进行重点培养。陆景点了点头，他当然清楚背调的重要性。万一有别国的天才混进来，还无条件培养他，那损失也太大了。而且在成为龙域星星之后，将会无条件的去往前线厮杀，现身于危险之中。往年不少龙域星星都死在了战场上，为国捐躯。东宁雪之所以给陆景说这么多，是因为从他身上看到了希望，看到了真正能成长为龙域的希望。所以，不要觉得成为龙域星星后可以高枕无忧，这个称号伴随着你想不到的危险性和特殊性。如果你怕了，大可以选择放弃，我会另选人参加。东宁雪的目光在陆景脸上扫过，让他做出选择。陆景的表情依旧平淡，没有丝毫犹豫地点了点头：“我参加。”武道意图本就充满了磨难和危险。如果连这点崎岖都踏不过去，还修个屁的武道，还怎么保护自己的家人和国家？陆景之所以这么毫不犹豫，除了身上的责任以外，还有一个重要的原因。刚刚他从东宁雪的口中得知，华国唯一的龙玉活了四百多岁，这说明什么？武者提升境界可以延长寿命，长生二字对他有着非常大的诱惑。不过偌大的华国，只有一位龙玉，足以证明龙玉的强大和稀有。想成为龙玉，难如登天。陆景很快便有了新的目标。那就是为成为龙玉而努力，龙玉便是武者的巅峰，是每个武者追求的目标。东宁雪见陆景回答的如此果断，眼中流露出一抹赞赏的神色，对他的表现非常满意。行，那你先回去吧，等排名战结束后，我会派人去找你的。从天赋测试室出来后，陆景径直回到了宿舍。下午的排名战要进行到很晚，他可以利用这些时间做些其他的事情。身上还有二百多个无色金块，足够把观想法再升级一下了。陆景打开合成栏。看着剩余不多的无色金块，思索着接下来的合成路线。对了，还有强化栏。他在荒神丛林里猎杀了不少四级妖兽，积攒了三十个红色金块，又可以强化魔刀千刃的锋利度了。在参加龙域星星选拔之前，要全方面增强下自己的实力。不是陆景谨慎，而是眼光长远。整个华国人口众多，数以十亿计，其中出几个妖孽般的天才，再正常不过了。单单一个小小的东川省，同一界里。就能出风星兰和郝鹏杰这样的天赋者，而放眼整个华国，像东川省这样的省份足有五十多个。先强化魔刀千刃吧。争，陆景将腰间的魔刀千刃拔出，一道幽紫色光链在房间内荡漾。魔刀千刃表面虽然布满了裂纹，但依旧光滑如镜，每一块碎刃都岩石合缝。将魔刀千刃放入强化栏中，一串小字便在下方显示出来：武器，魔刀千刃加一，刺客世界出品。只攻不防，天下无双，神断国国宝，强化加一，锋利度提升 10% 强化至五级后将会有质的变化。
强化该物品需要消耗红色金块十个，金钱二十万，是否继续？我去，真贵啊！相比第一次强化费用，直接翻倍了。陆景叹了口气，自己在荒神丛林里杀了这么多任务妖兽，也就获得了三十个红色金块，竟然只够强化三次的。心里吐槽，但手上还是迅速按了强化按钮。跟强化后的效果比，这点付出不过是洒洒水而已。这次多亏有了他，陆景才能在很短的时间内击杀了那么多只四级妖兽。下一刻。蒸汽从合成篮中蹦出，乒乒，乓乓，机械敲击声传来，似乎有一把无形的铁锤正在锻打磨刀千刃。一分钟后，强化篮内蒸汽消散，磨刀千刃出现在眼前。叮，恭喜宿主，磨刀千刃强化完成。本次强化共消耗红色金块十个，金钱二十万，已从账户扣除。竟然第一次强化就成功了。陆景拿起磨刀千刃，一抹紫色的号芒从刀身的刃口处闪过，武器。磨刀千刃加二，只攻不防，天下无双，神断国国宝，强化加二，锋利度提升 20% 强化至五级后将会有质的变化，锋利度又增加了 10% 好想赶紧强化到五级，看看会有什么事情发生。陆景面露期待，说不定会给磨刀千刃加个炫酷的主动技能，手里还有二十个红色金块，应该还能再强化一次。将磨刀千刃再次放入强化篮，强化该物品需要消耗红色金块二十个。金钱四十万，是否继续？陆景嘴角一咧，犹豫了一会后，还是按下了强化。今天我就要做一次赌狗！轰隆隆，强化篮再次运作起来，声势惊人。吃，灼热的蒸汽喷出，提示出现。叮，恭喜宿主，磨刀千刃强化完成。本次强化共消耗红色金块二十个，金钱四十万，已从账户扣除。真的成功了！陆景深吸了口气，将磨刀千刃握在手中。磨刀千刃刀口上划过一道幽光，他虚展一刀，尖利的破空声传来，在空气中留下一道淡紫色的刀痕，锋利度整体提升 30% 现在这把刀的破防能力对付宗师以下的敌人已经足够了。陆景将刀锋靠近手指，顿时感受到一股强烈的寒意。他确信自己这连取血针都破不开的防御，绝对能被磨刀千刃轻松切开一道伤口。争，将磨刀千刃归鞘，陆景从戒指中取出了两本早就准备好的。道家吐纳呼吸术，准备将新武技观想法升级一下。新武技观想法是一种新时代的掌机，以目前的科技根本复制不出来，所以想要合成，必须从上一级的道家吐纳呼吸术开始。没记错的话，当时合成的时候还触发了暴击，也就是说得合成两次才能得到新的新武技观想法。陆景又复印了两本道家吐纳呼吸术，将四本一起放入了合成篮中。道家吐纳呼吸术，星号四。合成需要花费无色金块五十个。合成，随着按钮点击，陆景的体力被抽走了一部分。蒸腾的雾气喷出，两本崭新的书籍出现在手中。合成完毕，获得吃气凝神功，星号二。吃气凝神功，服练者修也，吸者气也，神也精也。若心无动，神无思，气无欲，则大定。陆景简单翻看了一下，竟然比道家吐纳呼吸术还要生涩难懂。里面还有些他不认识的文字，像是鬼画符一样。这什么东西，完全看不懂啊！陆景皱着眉，直接将吃气凝神功放入合成篮。算了，不浪费时间研究了，还是直接合成吧。吃气凝神功，星号二，合成需要花费无色金块五十个。这无色金块用的真快啊！陆景叹了口气，这次合成之后，短时间内又没有金块用了。还好在训练营里做生意赚了不少现金，应该能兑换一些金块用来应急。合成。合成完毕，获得新武技观想法。一台熟悉的掌机出现在陆景手中，陆景意念微动，另一本新武技观想法被他从戒指中取出。新武技观想法，星号二，合成需要花费无色金块八十个。合成蓝，你好久没暴击过了，能不能给点力啊？陆景在心中祈祷了一番，随后按下了合成按钮。随着一小股体力被抽取，陆景就已经知道了这次的结果，肯定没有暴击，就像在游戏中抽奖一样。当你按下的那一刻。结果就已经敲定了，接下来的奖盘转动只不过是特效罢了。合成完毕，获得恒星际观想法。虽然没有暴击，但这个结果依旧让人兴奋。果然，新武技之上就是恒星际，人类的文明从这一刻开始由蓝星扩张到了整个太阳系，武道文明也随之进化。陆景心中遐想着，如果能继续合成的话，会合出什么纪元的东西？银河纪还是别的？人类真的能在宇宙中存在那么久吗？他很怕到时候会发生什么恐怖的事。比如人类毁灭，文明在恒星纪后便出现了断层。真是的，想这么多干嘛？陆景甩了甩脑袋。
将恒星际观想法拿在手中端详。和恒星际断体术相似，这种观想法也是一种 U 盘装置，十分小巧玲珑。恒星际观想法由恒星际五盟空险宗所创，为人族传承最强观想法。啧啧，人族最强，这介绍还是一如既往的简短霸道。陆景心中感叹了一番，突然发现空险宗这名字有些熟悉。对了。当时新武技观想法有过介绍，说是由人族强者空玉尘及百家呼吸法之所长所创建的。两个人同姓，这应该不是巧合。不管了，先打开看看内容吧，里面应该会有介绍。随着陆景的暗动 ，U 盘装置大放光芒，在前方空地形成了一道三维投影。继续在投影上点击，浏览着目录和介绍。很快，陆景眼神微微一凝，紧接着面露喜色。上面介绍，人类在进入了恒星际后。空家的家主空显宗根据老祖宗空玉尘的新武技观想法进行了升级和改编，最终撰写出了新的观想法，可以把脑海中观想出来的钻石小人再次观想出血肉和脉络，相当于打破了自身桎梏。这也太强了！看完完整的介绍之后，陆景脑海中只有“强大”这两个字。随着钻石小人体内观想出血肉和脉络后，精神力的强度和纯度都能再上升一个档次。如果能将钻石小人完全观想到和本人一致。精神力纯度会直接提升到 50%50% 纯度的精神力是什么概念？将宛若实质。这还只是开胃菜，更不可思议的是，当钻石小人升级为完全踢后，就相当于武者的另一具身体，一个纯粹的精神力分身。这具精神分身不可以跳出本体，但是可以从脑海中出来与本体相结合，结合后将会从各方面增强本体，不仅是气血、攻击力、防御力、神经反应速度、动态视力，还是耐力和体力等。全都会得到增幅，而这个幅度跟精神力的强弱有关系。不过最起码能增强三分之一，恐怖！陆景揉了揉眼睛，一度怀疑是不是自己看错了。他之前也接触过不少能短时间提升自己实力的功法和技巧，但效果都不是很好，而且有着不小的副作用，比如使用后会脱力或者虚弱，有些甚至伤及根本，导致实力倒退。而恒星际观想法则完全没有副作用，只不过根据自身的精神力强度有一定的时间限制。相当于超负荷的使用精神力，最多会产生眩晕罢了，休息一下就能完全恢复。而几乎没有惩罚的恒星际观想法带来的却是全方面恐怖的提升。陆景如今的权力已经堪比宗师境，如果再增加三分之一的气血和力道，简直不敢想象。冷静下来后，陆景开始查看恒星际观想法的修炼方法。随着三维投影的坍塌和重建，一道盘膝而坐的人影出现在半空中。人影的脑海中，一个钻石小人正在不断凝实。随后，小人的体内出现了一丝丝殷红血色，这些血色连成了一起，又聚成了一条条血管，密密麻麻。人体内的血管错综复杂，全部连接起来将近九万六千多公里。虽然投影演示的时候很轻松，而且速度很快，但陆景知道，要想将这些血管全部观想出来，怕不是得耗费一年半载的时间，不仅繁琐，还很容易出错。其中的枯燥，没有几个人能承受得住。不过陆景丝毫没有惧色，反而心情激动。只要这条路是对的。我就会一直走下去。他深吸了一口气，眼中闪烁着一抹亮晶晶的光芒。空玉尘和空显宗两位传奇人物，他们在从无到有这条布满荆棘的小路上，是错了无数次，才撰写出如此逆天的观想法。如今我站在巨人的肩膀上，走的都是锦绣大道，又怎会轻言放弃？而且值得庆幸的是，我只要继续在钻石小人体内观想就可以了，完全不需要推倒重来。与此同时，半空中的钻石小人已经完成了血管部分的观想。最终在胸口位置聚成了一颗跳动的心脏，接下来便是血肉和毛发的构建。看完观想顺序之后，陆景直接盘膝坐下，关闭 U 盘装置，开始全心全意的观想起来。数个小时过去后，天色已经渐渐暗淡，几颗星子挂在天边，闪烁着微弱的光辉。陆景依旧紧闭双眼，面无表情，脑海中的钻石小人胸口位置已经出现了一丝嫣红。虽然距离血管成型还差很远，但也算是正式迈出了第一步。他又花了些时间来恢复精神力，这才缓缓睁眼起身，感受着变强的精神力，他兴奋地握了握拳头。仅仅只是迈出了第一步，精神力就有了明显的变化。呼噜井长出了一口气，将心中的悸动按下。看看时间，已经傍晚，排名战应该要结束了。就在这时，门外传来了一阵敲门声。陆井学员，请速去东郊关的办公室。砰砰砰，陆井学员。在一阵阵敲门声中，陆井打开房门，大步走出。走吧，带我去见他。门外身穿军装的中年男人微微一怔，随后带头朝前走去。陆景跟在后面，不时能看到其他学员从广场那边回来，脸上的神情都十分兴奋和激动。看来排名战已经结束了。
不知道训练营什么时候闭营，我还想在这里多待几天呢。”陆景喃喃自语道。他的话被一旁的军装男听到，脸上不由浮现出一抹奇怪的神色。这小子肯定是惦记上这里的伙食了，每天在宿舍里宅着，还有人送饭上门。他小日子过得也太舒服了。完全不像是来训练营学习的，而是来度假的。到了，东教官和助教官都在里面，你进去吧。军装男将陆景带到一处办公区，随后扭头说道。陆景点点头，打开门走了进去。东凝雪的办公室要比他想象中要大不少，房间里只摆放了两张办公桌。祝星瑶正坐在桌子上，百无聊赖的晃着脚。在看到陆景进来后，赶紧站起身来，脸上慵懒的表情瞬间变得严肃。而东凝雪则是将椅子放平，正在闭目养神。东教官、朱教官，我来了。陆景冲着二人问好。嗯，随便坐吧。东宁雪睁开眼睛，招呼着陆景坐下，然后开口道：“排名战已经结束了，风星兰第二，郝鹏杰第三，姚蓉第四。至于你免战，直接排到第一名，大家都没有意见。”陆景点了点头，这个结果和他预想的一样。比拼实战能力，拥有极速天赋的风星兰的确占据优势，再加上祖传的风行步，就连郝鹏杰都不是他的对手。不过陆景不知道的是。郝鹏杰之所以输给风星兰，不是实力不行，而是一整天都被陆景震惊的精神恍惚，这导致他的精神力领域充满了破绽，就连控制飞刀的速度都慢了很多。东凝雪端起茶杯，小抿了一口后，继续说道：“排名战之后就是学员们的自由活动时间，可以自己选择留下还是离开。如果选择留下，还能在训练营中待上一星期。我也可以留下吗？”陆景一脸期待的问道。“不行。”东凝雪斩钉截铁的道。虽然距离龙玉星星的选拔还有三天时间，但你不能留在这。为什么？祝星瑶笑着插嘴道：“因为你太能吃了，再吃下去就把训练营的余粮吃完了。”陆景有些无语：“我也没吃多少吧，不就是别人的三倍饭量吗？”三倍饭量，祝星瑶没好气的说道：“你小子积分多的用不完，点的菜全是最贵的。你在训练营的这几天已经吃下去将近一千万了。”陆景，他是在开玩笑了，这不是主要原因。东宁雪瞪了祝星瑶一眼。正色的对陆景说道：“主要是你的实力已经没必要继续待在这里了，我可不想让你天天把自己关在宿舍里。你完全可以利用这些时间去看看家人，然后多准备下龙玉星星的竞选。对了，至于你没花完的积分，也不用担心，这个给你。”东凝雪从桌子上拿起早就准备好的信封，递给了陆景：“这里面有张银行卡，卡有三百万，密码就在信封里，这个就当做是你多出积分的补偿了。”那我就不客气了，谢谢两位教官。陆景眉头一挑，赶紧伸手接过。有了这三百万，又能换不少无色金块了。祝星瑶看着陆景财迷的样子，脸上露出笑意。之前可没有这种先例哦，这是我和学姐姐自掏腰包给你的，也算是对于你优秀表现的奖励吧。希望你能代表我们东川省拿下龙玉星星的称号。陆景听出了祝星瑶话里的意思，他们二人后面是东川省军部，这是在主动对他示好。可能是之前自己和叶少华之间的矛盾，让他们担心自己对东川省军部的印象不好。陆景笑着说道：“嗯，我会尽力的。”两位教官，请放心，如果以后有机会进入军部，我会回到咱们东川省的。东宁雪满意的点了点头，没什么事的话，你明天一早就可以走了。等时间到了，我会亲自带你去京都参加龙玉星星的竞选。好，二人看着陆景的身影渐渐消失在夜色中，不由得对视了一眼。祝星瑶踮起脚，一屁股坐到桌子上，眼中闪过一丝兴奋的神色。学姐姐，这一届的龙玉星星我看稳了，以陆景的实力，应该能给咱们东川省争光了。说完，他叹了口气。咱们东川省有好几年都没出过龙玉星星了吧？今年是最有希望的一年。祝星瑶本来就是过来给东凝雪打下手的，如果能培养出一个龙玉星星，那么高层肯定会给予嘉奖。也别这么乐观。东凝雪皱了下眉，我最近调查了不少其他省的训练营情况，今年不知道是怎么了，不止我们这里出了个陆景，其他很多省也都出现了数年难得一见的天才。远在京都，天色已经全黑，半山腰上密林掩映的别墅内，黑灯瞎火，天边的暗色云层压抑的可怕。在漆黑的房间里，一道少年的身影站立，他的脸色呈现出一股不正常的黑色，就好像有股黑气将他笼罩在其中。下一刻，少年猛地睁开眼睛，露出了一对漆黑如墨的双眸。诡异的是，少年竟然没有眼白，整个眼球全是黑色，在这昏暗的环境下显得十分瘆人。So， 一股微风拂过的声音出现，少年脸上的黑气竟然在他身前分散开来，露出了白得有些病态的脸。黑气渐渐凝聚成型。最终形成了三道和他一模一样的影子分身，咔！就在这时，少年房间的门被推开，灯被点亮。小影，这么晚了，你还在修炼吗？一个身穿家居服的中年男人走了过来，看模样和剪影有几分相似吧。我不是说过吗？不要在我修炼的时候打扰我。还有，我不喜欢光。
简颖脸上闪过一丝不耐，似乎对他父亲意见很大。你再这样，我可就生气了。哈，我儿子的房间我还不能随便进了。中年男人大笑一声，完全没把简颖的话放在心里。他走进房间，自顾自的拉过一张椅子，坐下，正色道：“小颖，东川省那边的魁首提前选出来了，是一个叫陆景的少年，气血很强，而且小小年纪就领悟了权艺，听说也是个天赋者，但具体是什么天赋还不清楚。”好像他一直没怎么使用过，气血再强能强到哪去？简影冷哼了一声，右手一握，身边站立的三道影子瞬间瓦解，回到了他的身上。不过能领悟权艺，确实不容小觑。至于他是什么系的天赋者，我真没什么兴趣。一直没使用过的天赋，肯定是个鸡肋天赋。看着简影年轻气盛的样子，中年男人叹了口气：“行吧，我就是跟你说一下你对手的情报。你的实力，我肯定是放心的。只要正常发挥，荣誉星星的称呼必定是你的。”中年男人说完，站起身便准备离开。临走时，突然想起了什么。对了，最近别修炼太晚，武道意图讲究劳逸结合。你这每天日夜颠倒的，对气血的增长也有影响。年轻人就得多晒晒太阳。说完后，便大步走出房间，身影消失在长廊尽头。剪影没有说话，看着敞开的房门，眼中的不耐更浓郁了几分。身边环绕的黑气升腾，一道活灵活现的黑影浮现。啪，黑影消散，瞬间出现在门口。伸手将房门关上，并且将其反锁。还有五天时间，希望其中有能值得我出手的人。房间再次昏暗起来，简影舔了舔嘴唇，眼中闪过一丝期待。远在边疆，一处被冰雪覆盖的高峰之上，咚，咚，咚，寺庙悠扬的钟声在空旷的山中回荡着。禅院内，一个身穿黄色袈裟的年轻身影盘膝坐在蒲团上，手中捏着佛珠，不停转动，而他的皮肤竟然闪烁着黄金般的光泽。如同镀了一层金漆，与前方黄金铸成的佛像十分相似。钟声逐渐消散，这少年停下手中的动作，站起身来。与一般的佛家弟子不同，这少年并没有剃度，看来应该是俗家弟子。吱啊！一道房门被打开，从里面走出一个留着长长白胡须的老方丈。师傅，少年赶紧双手合十，弯腰问好。范空，明天一早便下山吧。老方丈抚了抚胡须，目光炯炯的看向范空。师傅，弟子有些不解。请为我解惑，有何不解？范空叹了口气：“师傅，这几年我已经习惯了不争不斗，您为什么要我在训练营中夺魁，还要前往京都竞选一个称号？”哈哈，范空，从你入门时起，我就知道必有这么一天。”老方丈笑着说到：“这一切都是因果，也是你的责任所在。如果你继续待在这里，反而是一种逃避，是一己私欲。当然，此次你前往京都，切记不要争狠斗勇，尽力即可，莫要强求。”范空闻言，神色有些茫然。那师傅，如果我得了那称号，又当如何？得了自然最好，你便留在京都还俗吧。那如果落选呢？老方丈表情微微一滞，眼中闪过一丝不舍。也当还俗，你本就不属于这里，到时候自然会有人安排你的去处。而此时，陆景并不知道自己将要面对什么样的对手。这是他留在训练营的最后一晚，正忙着解决桌上堆得满满的食物。我腕表里的积分竟然没被收回，得赶紧多好点羊毛。等出去之后。可就没这么好的伙食了。翌日清晨，东川省武胁内，叶少华看着提前回来的郝鹏杰，一脸的难以置信：“什么？你竟然只是第三名？魁首是那个陆景，而且他连排名战都没有参加。”叶少华的脸上写满了问号。谁当魁首他都能接受，唯独接受不了陆景。我不是让你帮我教训他吗？你他妈竟然一直都没有动手！叶少华气得胸口上下起伏，指着郝鹏杰骂道：“你这个怂货！”最后的排名战，你都不敢挑战他，真特么丢人！由于天才训练营是封闭式的，所以消息很闭塞，旁人根本就不知道里面具体发生了什么。叶少华一直以为自己是惜败给了陆景，如果再给他一次机会，一定能将陆景焚成灰烬。而就是这个跟自己实力差不多的陆景，竟然夺得了魁首，这让他怎么能接受的了？难不成这一届的训练营学员都是些土鸡瓦狗？叶少华气愤的同时还有些悔恨，如果自己没有受伤，手臂没有被斩断。那魁首的位置肯定就是自己的。郝鹏杰一脸平静，看着叶少华，脸上阴晴变幻，不知道说些什么。毕竟他是答应过对方的，帮他教训下陆景，但第一次见面就被吓出了心理阴影，确实有点丢脸。不过出于自尊，他还是解释了一下：“你可能不太了解陆景那个人，他的实力很强，是全方面的强，没有任何短板。我远远不是他的对手，就连风心兰都没有挑战他的勇气，风心兰也没挑战他。”叶少华脸上闪过一丝金色。风心兰这个人，他是知道的，在东川省是公认的最强天才，没想到连他都放弃了挑战陆景，陆景真就这么强？
。不过叶少华一想到陆景没有参加排名战就夺得魁首，还是有些不忿。他冷笑了一声：“风行兰可能在速度上奈何不了他，但你不同啊，你是精神系天赋者，难不成他还能破得开你的刀网？”郝鹏杰耸了耸肩：“那如果他也是精神系天赋者呢？而且境界比我还高，什么？”叶少华这下彻底不淡定了，他被吓得连续退了几步。这，这怎么可能？什么时候精神系天赋者这么烂大街了？如果说陆景是天赋者，他还是能接受的，但绝对不可能是精神系。叶少华一双眼睛似乎要喷出火来，他死死地盯着郝鹏杰，一字一顿地说道：“你确定不是在开玩笑？我有开玩笑的必要吗？”郝鹏杰无奈地摊了摊手：“就是因为他的精神力比我高出一个境界，我才放弃挑战的。”得到确认后。叶少华身子变得僵硬，似乎有什么东西突然远去了，怎么也抓不住。看着他那呆滞的脸，郝鹏杰有些不忍，上前拍了拍他的肩膀：“兄弟，听我一句劝，别跟陆景作对了。你不是他的对手，找个机会去认个错吧。”叶少华没有说话，低垂着头，脸色阴沉的可怕。半晌后，他终于回过神来，强行挤出一抹笑意：“嗯，知道了，我会的。”说完，便转身离开，只是步伐有些摇晃。看着叶少华离去的背影。郝鹏杰叹了口气，他还想多说些关于陆景在训练营的事迹，但终究没有说出口。如果叶少华知道了陆景全力堪比宗师，还收服了一只亚龙的话，应该会去亲自登门致歉吧？嗯，应该会吧。郝鹏杰是了解叶少华的，心胸狭隘，睚眦必报。类似的一幕同样发生在东川省封家，两鬓花白的封家之主封建业一脸惊愕的看着风尘仆仆的封心兰：“我的好大，你刚刚说的是真的？当然，那个陆景实在是太强了。”他如果用全力跟我打，我应该在他手上撑不过十秒，啊不，五秒，最多五秒。这个时间取决于他会不会第一时间攻击我。封建业咽了下口水，粗狂的一字眉挤到了一起。我看你去了这几天，实力也提升了不少啊，就这样也拿那个陆景没办法。风心兰耸了耸肩，语气随意的说道：“爸，我的实力是提升了，但有没有可能人家的提升比我还大，而且他的速度比我还要快？还有这种怪物？”封建业又是一惊。能在速度上赢过我们封家人，确实是不一般。封建业表面上只是有些惊讶，实际上心里已经在狂骂了，只不过没在自己儿子面前表现出来。卧槽，跟老子开什么玩笑？你一个风系天赋者，四境的气血，再加上祖传的风行步，速度上还比不过一个不知道哪里冒出来的无名小子。风心兰见自己父亲的脸色有些精彩，继续补充道：“他应该也习得了某种身法，而且品级比我们的风行步还要强。不仅如此，陆景还是精神系天赋者。”我的速度在他眼里形同虚设，他总能精准捕捉到我的位置，所以根本没得打。这下封建业彻底沉默了。比风行步还强，他回忆了一下，放眼整个华国的身法传承，风行步确实只能排在中游。想到这，封建业的脸色逐渐恢复了正常，长出了一口气道：“看来咱们东川省又出了一个了不起的人物啊！”安武市，武邪大楼内，一处招待室内，会长许新武正满面红光的招呼着一名发须皆白的老者。老姚啊，今天是什么风把你给吹来了？说完便挥了挥手，示意一旁的女助手上茶。姚少元同样是一脸笑意，看来二人的关系私下里很是不错。他伸手接过助手递来的茶，小口抿了一下，眼睛顿时一亮。许新武，你个老东西，日子过得不错呀？从哪里弄的这么好的茶叶？怎么你喜欢？许新武并没有因为“老东西”三个字生气，反而笑容更加浓郁。你喜欢的话，等会带点回去。我这里多的是，都是朋友送的。姚少元也没有客气。点了点头，笑道：“今天我是来接孙女回家的，顺便路过你这里，就想着过来看看你。你孙女也来了，怎么不进来让我看看？”许新武扭头朝门外看去，没记错的话，你孙女名字是叫姚蓉吧？上次见她还是小时候，挺娇小一姑娘，老让人稀罕了。没等许新武把话说完，只见两米高的房门被瞬间挤满，一个壮硕的身影硬生生挤了进来。这，许新武有些懵了，差点被嘴里的茶水给呛到。嗨嗨，这是，这就是蓉蓉啊！你不是还抱过他吗？怎么现在就认不出来了？姚少元连忙招呼姚蓉进来：“蓉蓉，快给你许爷爷问好。”许爷爷好。姚蓉娇滴滴的低下头，声音和外貌极度不符。好，好。许新武有些懵逼的点了点头。姚少元看着自家孙女，越看越觉得满意，忍不住跟许新武炫耀道：“老许，我今天是去天才训练营接的蓉蓉，她在里面进步不少呢。”天才训练营。许新武微微一怔，随后想起了什么，不出意外的话。陆景应该也快回来了吧？本来自己的势力出了一个陆景这样的天才，许新武正坐等升迁，但好巧不巧的，陆景又得罪了省武协会长的孙子。这一下想靠着陆景往上爬，多半是不可能了。
，最重要的是陆景这孩子能承受得住那些人的报复吗？许心无想着，心中不由为陆景感到担心。他看了看姚荣，心中突然有了办法。二人年龄相仿，如果撮合在一起，陆景岂不是相当于抱上了一根粗壮的大腿？姚氏武馆势力极其庞大，分馆遍布全国，馆内高手如云，而姚荣又是下一代的接班人。许心无眼睛瞬间亮了起来，将手中的茶杯放下，道：“这不就巧了吗？”我也有个小辈和荣荣参加了同一届的天才训练营，而且他天赋很强，今年刚刚18岁就已经有了四进五者的实力，在我们安武市那是相当出名啊！怎么样，荣荣有没有兴趣认识一下？我觉得你俩应该挺合得来的。说完，许心武脸上露出了一丝得意的神色。陆景的天赋这么高，用来配姚荣肯定是绰绰有余了。四进的实力嘛，姚少元脸上的表情没有任何变化，甚至还有些不屑。我说老许啊。你这是想当月老牵线呢？不过那也得讲究个门当户对啊！不知道这小子是哪家的公子。